，灵火诀。卢云，让出修炼房间。滚出来！滚出来！滚出来！滚去他一房，也不看看自己现在有什么用，别站着假等修炼房了。你还好意思留在这里？昨天你就是杂役了，杂役就该去杂役房。这就是曾经的兄弟吗？<笑>大师兄，我我没用，浪费您的时间。既是师兄，兄弟间哪有浪费一说？大师兄三个字，你以为白叫的吗？<笑>大师兄，你，我李牧，感谢你当年的教导。可你现在连入门弟子都不是了。你以为自己还是七阶的天才吗，大师兄？没错，观逆是便是惨，在这青山门，弱就是罪过。弱就是罪过，大师兄。没事的，这病很快就好。嘿，要我说，还在青山门留着丢人做甚？收拾东西回家倒还干脆。嗯嗯，大师兄，思想又有何错？至于逐出师门，我监管不严。要罚就罚我吧！一心向善，结果到头来，也是神龙卷起，滚出去！就因为这个符文，让我修为从七阶跌到一阶，沦为人人可欺的弱者。<笑>这么羞辱他，他还在笑，懂不懂廉耻啊？蝼蚁也敢笑大象，真是犯了天了！哎，别这么说。总要给人点时间接受现实嘛，没准明天就好了呢。拜见刘师兄。古云呐、啊，我替你想了个法子，你把房间让出来，我给你找个轻松的差事，如何？我自己的事情不劳刘师兄费心了。好，你有骨气。不过你现在只是个杂役，我想我有资格给你找份差事解闷吧。杂役古云，明天你就去药园报道，那儿可是个好去处啊。这是要赶尽杀绝吗？天哪，他这下可倒霉了。药园的长老脾气古怪，惩罚又急眼，还没有人在那儿能待过三个月。去的杂役本就不是什么好苗子，所以那位长老一般都会直接出出师门，是吧？哼哼，他还敢笑？别气，他怕是被吓傻了。谁叫那位是炼丹师呢？地位堪比宗主。古云这次是凶多吉少喽。古云被吃定了，谁都保不了他。什么时候想明白了的话，跪下来求我，说不定我还能取消这个决定。走。人情似纸，张张薄，死门与我皆残破。就这么被赶走的话，回到家里又能活多久呢？都是这东西，三年来不断蚕食掉我的灵力。若不是你误我，我怎会量此苦果？养你三年，也该知足了吧？出发！这，这是啊？这，这是哪儿？啊？我，我不是在修行房吗？我记得，我刚刚想割下那个符文，难道我已经死了？小子，嗯，别胡思乱想了，这里是本神尊的混沌空间。你，你是什么人？什么人？我可不是人，别用人这种低等的称谓来侮辱我。我管你是人是鬼的，你到底想干嘛？这次你倒是说对了，我是神。听人说话喂！小子，你竟然敢动本神尊的神意！看在你的确无知的份上，这次我就饶你不死。神意？难道神意就是这个？真想见，真是依偎他？没错，妻女的灵力是神意给予你的福报。狠心！那你应该知道自己快死了吧？我的灵力之所以会衰竭，都是你这个家伙害的。若不是情况特殊，就你这点灵力，本神尊压根都不会看在眼里。喂，说真的，你修炼要不要再努力一点？现在这种程度真的不够。你，你偷人修为还有理了是吧？赶紧把我的灵力还给我！哼
，不知好歹。本神尊乃是金元神族，能做我的神仆是你一生之荣。得了吧，你照照自个儿，就是个黄色木雕，哪有一点神尊的模样？哎，我遭遇大劫，险些陨落，耗尽无数岁月，才重新凝聚神族。三年前我刚刚。只有选择自己家的劫，所以我一龙八百丈，寿三万年，天地万物，这是长寿。身如盘银，目如炫日，独眼看破生死。你现在所见所闻，不过沧海一粟。难道你愿意一生都待在这个苍蓝的小仙世界？你只要给我一些小小的能力，我就能帮你脱离尘世苦海。我恢复的越快，你就越快开眼看世界。就算你没有这。那你的家人呢？他们都想看着你出人头地，为了不辜负他们的希望，你拿回去。总会有人想给你当狗的，但那人不是我。我都这么说了，你也别舔着脸跟我这透气了，赶紧滚！去他娘！我挺有骨气的，我看你越来越顺眼了。滚滚滚！你不想过第二次，我只求提高灵力。你去别人家蹭吃蹭喝吧，我看那个刘天饼就很不错。别介，再谈谈嘛。你的天赋可是这儿最好的啦，我儿轻。这样吧，你之前不是才灵者七层吗？我可以帮你恢复修为，让你快点达到灵师境界。哦，说说。那之前的灵力，我就算你入股了。从今往后，你只会慢慢变强，再变弱，你就削我。你真的能做到这些？我怎么有点不相信呢？哎呀，之前的事情都过去了，接下来是新的开始了。少年，你就拭目以待吧。有点本事的吗？还有。倘若我苦心修炼十余年，到了灵师境，结果被你一口气抽空了，怎么办？<笑>这地方是我的混沌空间，此时都是开天辟地时的混沌之气，质量超出灵力，千倍百倍不止啊！所有灵草灵木在这之中，生长速度都要快上千百倍。现摘点东西进来，在这培养，都能在年内踏入灵师境。如果你开放身体权限，让我辅佐，修炼速度还能加快两成。怎么样？还不快让我的神印进入你的识海？是不是只有我自愿，你才能让神印进入我的识海？是啊。那混沌空间是不是也只有你自愿，我才能进入？不许！呃呃，这个嘛，这两个是没关系的吧？我让你进和你让我进完全没有关联，对吧？那再呃再慢慢商量，那再商量一下嘛。嗯、好的好的，我知道了。这混沌空间是对你开放的，只要你心一动。就能够自由进出，我神力恢复，就能彻底升为神族，或者直接办了。以后我就从此以后，我们就是挚友了。要办了你，嗯，人呢？这就走了。刘天碧，三十年河东，三十年河西，之前失去的，我要通通取回来。让你明白什么叫末期少年。你这是什么样子？嗯、呃，大伯，你怎么来了？废物，谷家的脸都让你给丢尽了。大伯，是我学艺不精，练功出了岔子，不过现在已经好了。当年谷家怎么让你入的青山门？现在你居然变成了一名杂役，谷家上下，你对得起谁？大伯，请您转告父亲和长辈们。用不了太长时间，我就能恢复修为，重回就位。恢复修为，做梦吧！我此次来是希望你主动退出青山门，让我儿子古明代替你。古明的事情，我可以去恳请传公师叔，但我是不会离开山门的。青山门不允许一族有两人入门，这是你最后的机会。你若不应，那就将你逐出谷家。听听谷家，给你儿子让位，你就还我出息。你以为我父亲会同意？<笑>昨天你父亲就已经被取消族长之位了，现在谷家族长是我谷飞龙。什么？父亲他？事情发展到今天这个地步，你以为他就没有责任吗？别怪我，别怪谷家，要怪就怪你自己不争气。不可能，我要回家见我父亲。回去，回去你也见不到你爹。他现在正在飞炉天牢里做客呢，对他这种老顽固，只能用这种办法让他清醒清醒。你，你竟然和飞炉家勾结，狼狈为奸！飞炉家与谷家血仇滔天，已有数百年，而飞炉天牢是专为谷家人设置的地方，百年三牢，我
魂千计。父亲灵力九阶，又是族长，怎可能如此轻易被俘？除非……哼，顾飞龙，你为了取代我父，竟然不惜做飞龙家的走狗，和那群畜生里应外合！你爹本就无能领导整个家族，还不如拿他换飞龙家交好。免得日后整个谷家都因他受殃。我昨日才被逐出师门，你就借此机会上位，动作真是够快的。是又如何？你好好考虑一下，不要走你爹的老路。顾飞龙，你有种！你敢出此黑手，难道就不怕遭报应吗？总有一天，我要让你和所有同盟者后悔，让你们万劫不复。废物就是废物，你不退也行。只要古民通过考验，自然会让你滚出青山门。你现在。先练练磕头吧！<笑>可恶，虎飞龙，你给我等着，咱们走着瞧。什么人？啊，顾师兄，小猴子，你怎么来了？顾、啊、师兄，大事不好了，我帮你收拾行李，你快逃吧！别急，慢慢说，到底怎么回事？刘天炳给你报了入门弟子考核，这是要害死你啊！你快跑吧！哼，原来如此，看来他们是打算在考核上。顾师兄，这帮人为了区区一个房间，就什么事都做得出来。这次考核，一定要想办法逃掉啊！放心，我有把握。就先去灵草原玩玩。听闻灵草原长老上官桃对待弟子十分严格，稍有差池便会被逐出药园乃至师门。长老，嗯，弟子古云，前来接受上官师叔的差遣。哦。你就是那个家伙，很好，总算有个懂灵力的家伙了，应该会比那些废物好得多。我不管你以前如何，也不管你为何而来，只要你表现出色，便有中奖。但若是有什么差池，我可不会轻饶你。弟子必定竭尽所能，完成所有差事。这里有五百粒灵草种子，三日之内，你用灵力催发。若是低于一百粒，自己滚下青山门。好了，你走吧。整整五百颗灵草种子，还有从门人那儿获得的记录催发灵草种子方法的书籍。本想找机会弄些灵草种在混沌空间，没想到在这儿发了大礼包。混沌空间。嗯、先撒几颗试试吧。我去，这这也太厉害了吧！这下相信我了吧，小子？本神尊有此至宝之地，还会在乎你那么点灵力？不过我得提醒你，千万不能让别人知道混沌空间的事，违背其罪的道理，你应该很清楚吧？多谢神尊提醒了，我会守住这个秘密的。等等，这生长速度也太恐怖了吧！这已经像是五年左右的灵草了。想把所有种子都种在这儿，啊、不行不行，真那样做怎么跟上官桃交代？嗯，结果半个时辰才成功催发三颗，其余七颗全部废了。按这速度催发一百颗，不吃不喝也要一天多，我可不能把时间都耗在这上面。哎，药园差事果然是整个青山门最让人头疼的。哎，对了，时间的问题好解决呀、啊。如果我的想法没错的话。嗯，你怎么又突然回来了？来来去去的，每次都这样。等会儿，嗯，看上去好像还不太够，可能时间太短了。再回去试试。哎，还让我这里去公共厕所吗？想走，想走就走。成了。看上去和我自己催发的几乎没有区别。以后只要进出混沌空间一次，药园的差事就算完成了，这样可以节约大量时间。看啊，就是那家伙，真是可怜啊！我看也没几天好活了吧？别这么说，人家好歹是以前的大师兄啊！<笑>这三年耽误了太多的时间，从今往后。会让你们都闭上嘴
小云，你竟然私自离开药园，难道不怕被赶出门派吗？走，我被赶出门派，不是正合你意？况且我去哪儿，要干什么，你还不配顾问。哼，我最后说一次，让出这间屋子，刘师兄便不再为难你，否则你小命都难保。让他尽管来吧，我古云又何曾怕过谁？区区一个杂役，你别后悔。林立二级了，要不是今天要见上官桃，还真不想停下来呀、啊。既然要出门，一会儿顺带下山一趟。师叔，这是我催化的灵草种子，弟子已经尽力而为了。还请您核对一下数量。哦，两百多颗，我还以为只有七八十颗呢。看来这三天你是在日夜不停的催化呀。不错，以后你就负责催化种子，日后还有更高级的灵草交付给你。只要你表现好，老夫不会亏待你。上官师叔，弟子有一事相求，为此愿听从师叔一切安排，有朝一日修炼有成。必报师叔大恩大德。哼，刚夸一句，这小子就得寸进尺。你想重新成为入门弟子？弟子所求并非此事，而是我父亲的性命。父亲受我牵连，族长之位已失，还被关在死敌飞卢家的天牢内。弟子不求救出父亲，只求前辈说上一句话，保我父亲性命。你小小年纪，有此孝心倒也难得。好，我答应你。但你若是被我逐出师门，这约定也自行解除。回去吧，把这些种子也催化完。遵命，多谢师叔。在山上修炼这么久，这还是我第一次来金山城。城里的东西就是亮啊，掌柜的。这本《灵草百谈》怎么卖？这位客人，你眼光可真地道！哎，这本书记载了上百种灵草，现在只要五块零食，您可千万不要错过呀！呃，五块，这我再看看吧。青山门入门弟子一个月也只有一块零食而已啊！客人，等一下，价格可以再商量吗？四块，四块零食考虑一下。哎哎，要三块。快总行了吧？哎，差点就被坑了，还是先去把灵草卖了吧。请问这里收购灵草吗？当然，你有什么灵草？多少株？哎，百花草二十株。嗯，这成色有五年份了，品质不错，一株一块零食。这零食的味道真是太美妙了！小兄弟，请留步、啊。是你，你想干嘛？嘿嘿，哎，我看你刚才去店铺里卖灵草，哎，这本书对你肯定有用的。哎，两块零食，当交个朋友了。这么急着把书卖出去啊？不会是假货吧？这你可就误会了。哎，这本书货真价实。若不是我着急去参加小林屋的拍卖会，绝不可能以这么低的价格卖出去。哦。小林屋拍卖会，那里有什么宝贝吗？小兄弟，你感兴趣？跟我一起去吧，我给你带路。好，这本书我要了，咱们一块儿去拍卖会看看。多谢小兄弟，我终于错过零食了。嘿嘿，只要买到增灵丹，我的修为就能更进一步了。哦，这拍卖会上竟然还有增灵丹这种宝贝。小兄弟，你很久没参加拍卖会了吧？是压根就没去过。三个月前，拍卖会上突然出现增灵丹，而且一次便是十枚。当时拍卖的单价是百块零食一枚，哎，不过出现的多，哎，价格也平稳了。上次拍卖会就只卖二十块零食而已。哦，到了，咱们赶紧进去吧，拍卖会快要开始了。我的增灵丹，嘿嘿，似乎没有青山门的人呢。哼哼，各位来宾们，大家好！我宣布
，本次小林屋拍卖会正式开始。第十三届、嗯、飞云锁，五十块零食成交。哎，好东西几乎都拍完了。哎，走吧，走吧，兄弟，嗯嗯，森林丹我拍到了，我这边没有什么其他想要的东西了，哎，就先走了。嗯，目前为止好像没有出现什么硬货呀。第十四届镇魂灵。此宝乃是一位灵师前辈炼制，灵力四阶以上的修炼者才可使用，威力极强。这，这是灵宝，这里居然还有灵宝，就算是青山门核心弟子也不一定拥有，只有灵师才有资格被门派赐予灵宝。看来这个老板不简单啊！一百块灵石，一百五十块灵石，我出三百块，六百块。嗯。超能力太可怕了，我等求人还是看看就好。东西拿到了，走吧。啊，这下应该都卖完了，走吧走吧。哼，啥也没拍到，早知道就多带一点零食来了。这就结束了，算了算了。啊，咳咳呃，是这样的，诸位朋友，除了最后的压轴宝物之外。我还有件宝物要出售，这件宝物乃是好友家传之宝，十分珍贵。别卖关子，有事说事。就是，还有什么比镇魂灵牛逼的？大家看好了，就是此物。这是炼丹炉，不错，正是炼丹炉。此炉是我好友祖传至宝，已经有数百年之久。切，炼丹炉。谁会买这玩意啊？这他是什么宝贝？没想到是个炼丹炉。<笑>这个拍卖师就是信了。老友啊，我是帮不上你了。这炼丹炉售价有多少？嗯，这么年轻，且不说懂不懂炼丹，恐怕一听价格他就不管了。这炼丹炉乃是我好友家祖传之宝，起码也要三百块灵石。三百块。摊位上的炼丹炉不过十块零食而已啊，小兄弟，一分钱一分货。此丹炉材质奇特，炉下还有一丝灵火，可以辅佐炼丹，数百年从未熄灭过。这怎是路边货能比的？另外还附赠一册丹方，记载不少灵丹炼制方法和心得体会。光是这本书也值一百块零食了吧？做到这一步，我也尽力了。老友啊，卖不卖得出去就看你的造化了。好，三百块零食是吧？我要了。什么？小兄弟，你确定吗？确定。这个丹炉我要了。我去，真的假的？这小子疯了吧？三百块零食买这个？不过我现在手里没有那么多零食。是在消遣老夫吗？哎，不不不，我想问问，能不能用灵草来抵价？可以是可以，但最好是二十年以上的灵草，低于二十年的，我就只能给你一半的价格。没问题。您先看看这四株灵草能值多少灵石。哦，这四株灵草绝对在二十年之上。<笑>没想到小兄弟你年纪不大，手笔却不小。这株金月草可以抵上一百块灵石。而三株百花草可抵一百二十块，总共值二百二十块零食。没想到这金月草居然如此昂贵，小兄弟，还有吗？哎，老前辈说笑了，我也是运气好才得到这几株灵草的。也是，宝物难得，下次若是还有，我包圆了，一定要来找我哦。答应了的话，我就再让三十块零食给你。这些草加五十块零食，丹炉就是你的了。多谢前辈，日后如再有此类宝物，在下定当先给前辈过目。<笑>好，小兄弟，在下名叫云屋真人，以后再来拍卖会，直接找我就行。买个储物袋吧，这丹炉不大，但挺碍事的。小子，嗯。
把你刚才得到的丹炉拿到混沌空间让我看看。放心，这种垃圾还入不了我的眼。嗯、我只是想送一个好处给你，让你修炼快一些罢了。哎，看来储物袋也不用买了。小子，运气不错，嗯、这炼丹炉还真有一丝天灵之火。天灵之火是什么？灵火燃烧百年以上。便会自行凝聚，变为更精妙的天灵之火。传授你一门炼化灵火的法门，一条借助灵火，快快长大。天灵之火不但可以炼丹，更可以炼化为本命灵火，威力比之前强数倍。你之前学的那些都是垃圾，还不如专门修炼天灵之火。它还可以扩充灵机，为你进阶灵师境界做准备。按照书上的说法，眼下最适合我的就是小灵丹了。好了，这下谁都不能打扰我了，开始吧。接下来该投放百花草了吧？走你。糟糕，强了！失败了，炼丹失败，灵草就会全部毁掉。但是没关系，有多少种子，我就有多少颗灵草。<笑>奇怪了，怎么有股烧焦的味道？不是脑中火吗？<笑>用了这么多灵草，总算让我炼成了。啊，虽然品质不算太好，但总算是成功了。数千株百花草啊，你们可以瞑目了。不能就满足于这些，得抓紧时间再多练一点。运用灵火一定要稳定的输出灵力，就照刚才那种节奏，慢慢，慢慢。可恶啊！居然又沉了，这次可是十连啊！我的宝贝灵草，过命由我不由天，再来一发十连，冲！我去！<笑>再来一发十连，啊，稳了！这次竟然有三颗啊！继续继续，不练埋整带，小爷我绝不罢休。呃，我说顾云呐、啊，你这是怎么了？感觉你这气色有点不对呀、啊，是不是太拼了？呃，陈梦长老关心，没事，我很好，真的，不用管你。其实我们药园不用这么内卷的，你这个月绩效早就超标了，这次你就少要一半。好好休息一下吧。不要啊，长老，我不能接受，我还能催，我还能练，不要让我停下来、啊。你先放手。哎，这药园的差事还真不是人干的呀，想留下来也不能这样吧？贱不贱啊？哟，你进步的还挺快嘛，对灵火的操控几乎是随心所欲的地步了。嘿嘿，也不看看我是谁，我古云可是青山门内赫赫有名的天才。不错，虽然你现在只是灵力一级，但有这些丹药辅助，估计不出一个月，你就可以回到灵力七阶了。重回灵力七阶？哼哼，何止是七阶？进阶灵师都指日可待，要是真的到了那一天的话，我需要你为我做一件事情。没问题，只要你可以帮我进阶灵师，还有一个月就要到选拔新一阶弟子的时候了。刘天兵，给我走着瞧！我一定要重回巅峰，把我失去的东西全部拿回来。不够，还远远不够，我还可以更强。啊！但是我好饿。啊、不行了，啊
向灵丹已经吃腻了，先去一趟药园吧，正好放松一下。嗯，居然还能达到这种数量，不得不说你真的很不错，不愧是曾经的天才。长老您过奖了。鬼呐，说真的，你有没有想过入我药门？<笑>你要愿意的话，我可以特许你进入炼丹堂。我亲自授你炼丹之术，我去，那可是成为炼丹师啊！这个古云，这家伙哪怕已经是废人了，运气都这么好啊！多谢长老赏识，古云一定会尽力做好自己的差事，不负您的一片苦心。好、哦，还有几日就是入门弟子考核，你可以一直在药园里待着，以后你就是药园的人了。看来刘天炳想借考核来谋害我。已经搞得人尽皆知了。如果我就这么待在药园，就算不去参加考核，也不会被逐出宗门。但是这么好的机会，我怎么可能放过？不仅要重回青山门证明自己，还要将父亲救出来。古云，快出来！今天就是考核的日子了。哟，你还真敢啊！哼，放心吧，这次考核我肯定会去的。一个月的苦修，数千粒小灵丹。终于让我回到了灵力六阶，古师兄，你千万去不得啊！古师兄，我去请传功师叔，只要他在，柳天炳他们就不敢下毒手。我就知道你说的轻巧，还不是吓得不敢去？你还当自己是那个天才少年呢？哟，这家伙还真敢去啊！不过是以卵击石，不自量力罢了。这应该是后世都交代好了吧？咦，离远点，才不想和这个煞星有接触。晦气！哦，快要开始了，不知道结果会怎么样呢？父亲，古云那个废物还没有退出青山门。没有，他还会来参加这次考核呢。刘家少爷下了套，他就钻。他这次肯定死得很难看。我还以为是他自不量力，主动报名。原来是这么回事儿。昨日我已经拜访了朱考官陆长华，还有刘天平等人，你尽管放心吧。青山门入门弟子考核即将开始，被我念到姓名的人，依次前来接受测试。陆师兄的修为又增长了，这声高喝简直震人心魄。哈哈哈哈哈！承蒙古长老赠予的增灵丹，我已经炼化过半，受益匪浅。增灵丹。恭喜古师兄，相信你完全炼化增灵丹之后，修为必然大大增加。不过是一枚增灵丹而已，诸位师弟只要潜心修炼，定然也会由此机缘<咳>。好了，各位准备考核的弟子，请做好准备，考核正式开始。在下丛小兵，前来接受测试。来，使用你最大的气力进攻我，得罪了。是什么？灵力尚缺，心智也不算坚定，不合格。下一个，柳月到。呵、啊，不行，下一个，陈票。呵、啊，这届弟子好像不太行啊，十几人了，还没一个通过的。再下一个，哦，哼，古明，在下古明，前来接受测试。这古家倒是懂事儿。昨日还特地送来增灵丹，必须要照顾一下。你如此年轻就修炼到了灵力二阶，极为罕见。加油吧，我很看好你。嗯，得罪了。嘿，哎呦，这这利落的一击，举重若轻，神气豪尚，真是少年出英雄啊！合格。好，古明的测试也顺利通过了。这下族里那几个老家伙该心服口服，不敢再违抗我了吧？师兄，嗯，陆师兄，差不多到时候了。嗯，下一个，古云，上前接受测试。<笑>没想到他还真来了，今天他小命也丢在这儿了。你这个废物，啊，你颇真以为有机会通过测试吧？你也猖狂不了多久了。过不了几天，我会把你们这些家族败类连根拔净。
他这次肯定死得很难看。差不多到时候了。嗯，下一个，古云。我现在已经是青山门弟子了，有青山门的庇护，你又是什么身份？可恶！看来高官已经和古飞龙他们串通一气了。古云，你区区一个杂役，竟然敢怠慢考核，想被当场责罚吗？古云，没错，就是这家伙。哇，他就是那个天才嘛！是，十四岁就已经灵力七阶了，再过几年更是不可估量。陆师兄，这古云是不是比你当年达到灵力七阶还要快呀、啊？确实是个好苗子，古云。看看你现在的样子，我当年怎么会去嫉妒这么一个废物呢？后悔了吗？念咱们还算同门师兄弟。我再给你最后一次机会，把房间让出来，并且给我下跪道歉。我可以让你当个残废，留你一条小命，否则……哈哈哈哈！刚才刘天炳对我说，要是我能够让出修炼房间，再跪地求他，他就饶我不死，否则就借此测试取我性命。古云，我明明什么都没说，你休要胡言乱语，早教同门可是重罪，全师承公理。不会要这小子性命了？去死吧！陆师兄，去！好快的速度、啊！敢说不敢认，你这种人跟畜生有什么区别？三年了，我在风言风语中，冷嘲热讽更是家常便饭。明明没有得罪谁，却总有你这种人渣来得寸进尺。可恶！今天。就是我古云取过一切、重回巅峰的日子。哇！哇！这这一代最强的弟子刘师兄，居然被古云这家伙一招给打趴，爬都爬不起来了。我们已经没看他了。古云怎么会有这么强的能力？古师兄的实力居然恢复了，太好了！不可能！你怎么会在这么短时间内变得这么强？古云，这家伙好大的胆子，竟然敢重伤我青山门弟子！你，你该当何罪？我要去师傅那里。责任？<笑>刚才刘天炳就在你面前威胁我，还试图取我性命。你灵力八阶，不会离这么近都一点没听到吧？更何况刘天炳先出黑手，我反击。又有何错？历年的入门弟子考核中，不是经常出现伤亡吗？妈、啊、的，那明明都是考核的人借机来杀！糟了，他，他刚才说什么？居然是这样！可恶，你们怎么敢徇私枉法？好一个伶牙俐齿！看来古师弟沉寂三年是打算一鸣惊人呢、啊。既然这样，为了对我青山门选拔弟子负责，我来亲自和你试试手。哈，哈哈哈哈哈哈，好啊！今天我算是见识了青山门的入门考核，我一个杂役，竟犯得上灵力六阶和八阶轮流上阵。哼，嘴硬手别软，我可不会手下留情。这、啊，这、啊。啊是恶的虚名，去死吧！今天就是我古云取一切、重回巅峰的日子。哇、啊！古云怎么会有这么强的灵力？为了对我青山门选拔弟子负责，我来亲自和你试试手。你、嗯、呢？看、嗯、看。这古云居然还能和八阶的人打得有来有回，老子连杂役都不能秒杀，颜面何存？林火，剑来！灵火剑，这可是灵宝啊！居然在入门弟子考核中使用灵宝，太不要脸了吧！你这绝对是核心弟子，想要灵力八阶的，就和杂役打得五分上下。身败名裂，咱这青山门永远抬不起头
，想拿我当电锯石，开门，去死！糟糕，我强了一股灵火，哎呀，灵火诀！竟然也能随心所欲的操作礼物，去！你这小子还真挺让我意外的。不过你不会以为这种程度就可以打败我手中的灵？这股灵火是怎么回事？怎么会这样？我的灵火剑，我的……啊！究竟发生了什么？超华师兄竟然被女鬼！快，快去拿水来！小仙若这么大的威力，这天灵阵的确不同凡响。没事。师叔，快去叫师叔，母师兄要没命了。乌云，你好大的胆子！竟然敢伤害同门师兄弟，你该当何罪？那我倒想问问师叔了，弟子究竟何罪之有？你，你还真是吃了雄心豹子胆了！这活生生的证据，不就摆在眼前吗？出手如此不知轻重，把陆昌华师兄伤成这样，你担得起责任吗？入门弟子考核，生死由天，他们两人实力不济，跟我有何关系？这门人皆知的道理。还用我一个做弟子的来教师叔您吗？你你懂不懂规矩、啊？林天明考核之前威胁我，让我让出修炼房，否则就借考核来取我性命。陆长华考核中不择手段，竟使用灵宝妄图置我于死地，他们两人就符合门派规矩。你先去照看一下长华吧，把他交给我。好。古云，这是你干的，沉寂三年，还真是不鸣则已，一鸣惊人啊！你的灵力恢复到什么程度？胡师叔，弟子目前已经达到六阶巅峰，很快就可以恢复七阶了。<笑>好，很好，你又让我刮目相看了一次。我现在就带你去见汤长老。师叔且慢，在这之前，弟子还有一件事情想确认一下。我现在算是通过入门考核了吧？这是自然，等会儿见到汤长老，他定会将你重新纳入核心弟子。但是按照青山门规矩，弟子现在恐怕是没有重返门派的资格的。哦，此话怎讲？因为刚才我的徒弟古明已经通过了考核，按规矩我们古家……这没关系，等会儿见到长老，我相信他会愿意为了你而破例。啊，师叔误会了，古云是不想因为自己而坏了门派的规矩，我想向长老请愿，希望可以在我和徒弟之间再做一次公正的评判。古鱼，你这个废物！我都已经通过了考核，按先后顺序，我已经是青山门的弟子了。我走，来人，把他赶出去！从今日起，不得再踏入青山门半步。是。放开我！你们知道我是谁吗？古鱼这个混蛋，你给我等下！完了，完了，这下全完了。古鱼，古鱼，莫非古鱼一直在隐藏实力，修为跌落只是假象？有必要吗？修为跌落是真，只是为何能恢复如此之快？你以为自己还是七阶的天才吗，大师兄？没错，管你是变是残，在这青山门，弱就是罪过。要我说，还在青山门留着丢人做甚？之快，乌云，乌云，拜见长老。免礼，古云，你的灵力看样子恢复了不少啊！不仅恢复了，马上就能重返七界。古云，快把你的事情跟汤长老说一下。之前将你逐出师门时，你确实是灵力一阶，短短几个月，怎么会恢复的如此之快？弟子也不是很清楚，不过那个奇怪的符文好像不再抑制我的灵力了。神宗的事情，还是先隐瞒一下吧。哦，那你之前应该不是修为尽失，只是灵力暂时被抑制了。好在现在已经恢复如初。古云，从现在开始，你便是我的亲传弟子。多谢师尊赏识。哎，我等修炼之人不必多礼。你这么高的天分，为师在加以雕琢，日后必成大器。遇见。
，你负责给他安排一下居所，选择修炼法门。遵命。玉剑，昔日不见，你小子灵力好像又见长了。哪有哪有，晚辈的修为还差得远呢。恭喜你啊，归云师弟，你天赋这么高，师傅再提点提点。说不定用不了多久就能超过我了。呃，御剑师兄说笑了，古云连灵师境界都还远远没达到呢，日后更需勤加苦练。你身上有不可估量的潜力，师傅可不会看错人。加油吧，好好干。是，御剑啊，古云我可就交到你手里了，你给我好好照顾他。那是自然啊，古云可是师傅亲自托付给我的小师弟，我哪敢亏待他。古云呐、啊，那你就在这儿好好修炼，别辜负了长老的一片苦心。弟子明白。也多谢传功师叔。哎呀，好啦好啦，赶紧忙你的去吧。入门考试还不够你操心呢。臭小子，小师弟啊，师尊的藏宝阁里可有不少珍宝呢，你看上哪个就说。师兄你，这就是藏宝阁，周围的风力能量很强。小师弟，走吧。古师弟，按照师尊的规矩，你可以选择一件心仪的灵宝和一套功法来修炼。要是有关于灵宝和功法的问题，你尽管问我就好。多谢御剑师兄。师兄，这是荆棘之甲，灵师以下的法诀对这套宝甲造不成半点伤害。这种防护型的灵宝，我感觉不太适合你。再看看，前面还有很多呢。这些是百年凤竹炼化的宝剑，最适合木系法诀的修炼，可以搭配精细功法的入门要诀金石诀一起，便可在体修上取得较快的进步。这可是镇魂灵！哦，你竟然见过！使用灵力催动此物，可以震人心魄。小子，就拿这个，这些垃圾里也就这一件有点意思。嗯。灵物拍卖会的时候没有买到，没想到在这里有意外收获。那还不赶紧？决定了，我就要这件镇魂灵。好，等你进阶灵师境界后，师傅还会赐给你别的灵宝。快去选一样功法吧。嗯，嗯，功法的话，就要这个吧。那我就先告辞了，有什么不懂的，随时来找我就行。多谢御剑师兄。古师兄，啊！拜见古师兄，恭喜古师兄成为汤长老亲传弟子。<笑>多谢各位师弟。<笑>古师弟，恭喜恭喜。呃，啊，谢谢。不过古音有些记不清了，不知师兄是……哈、啊、哈，在下赵恒，久闻古音师弟大名，特地前来认识一下，希望咱们日后可以多多交流修炼心得。拜见赵师兄，日后定会多多来往，还望师兄多加指教。师弟客气，那就先不打扰你了。我就知道古师兄早晚有一天会成大事的，这下可狠狠打了李牧那帮小人的脸啦。本来想省点事儿，就需要员把种子也给拿了，没想到这些东西加起来这么沉。啊，一刻钟的路，愣是走了半个多时辰。吴、啊、师弟，好久不见！我去，当初我就觉得你肯定能行。行了行了，多谢张师兄夸奖。古云可受不起。呃，古师兄、啊，古师兄，我错了，我不该见利忘义，我。我不是人，我有眼无珠，我禽兽不如，我……呃、你个奶奶的，混账东西！古云待你如亲兄弟一般，你呢？惊风使舵，恩将仇报，现在又跑过来做什么？古师兄，我真的知错了，你原谅我吧。行了行了，我不计较了，你以后好自为之吧。哎，嗯。这次材料好像还蛮充足的，啊，是时候再去一趟青山城了。诸位长老们，古云的事情，想必大家已经有所耳闻了吧？不仅灵力恢复期阶，还通过入门弟子考核，重新加入了青山门。嗯
，以古云的天资，这次重回青山门后，恐怕地位都会远超以前。要是不赶紧想想法子，再过上几年，咱们就更难办了。此事非同小可，绝不能懈怠。不知诸位长老有何高见？以他现在的实力，咱们也奈何不了他，还是求和为妙。不如就把古飞天给放出来吧。不行，古飞天出来后肯定会秋后算账，到时候他们父子联合，咱们不是必死无疑吗？可恶，我还是想不明白，那个废物是怎么在一个月内恢复所有灵力的。父亲，诸位长老，事已至此。对待古云的问题上，咱们只能斩草除根，一决后患。杀古云，他现在可是青山门的入门弟子啊！不行，此事一旦败露，我们古家会被灭族的。不败露不就没事了吗？想要杀古云，又何须我们亲自动手？哦，那你意思是，借刀杀人？没错，他那天得罪的人可不少，咱们只需借势。报。嗯，族长。诸位长老，最新密报，什么事？快说！古云已被青山门汤长老收归门下，成为他的第十名亲传弟子。什什么？他才刚回青山门就……呃、你他妈奶奶的，混账东西！古云待你如亲兄弟一般，你呢？对待古云的问题上，咱们只能斩草除根。古云已被青山门汤长老收归门下，成为他的第十名亲传弟子。这消息属实，要是假的话，千千真万确。古云甚至都去藏宝阁拿灵宝了。完了，这下全完了，我们都完了。父亲，只要抢先除掉古云，我们依旧能如日中天。不过，少爷，一定要做神之啊，鬼不绝，我们绝不会坐以待毙，只会先下手为强。可，可他现在已经是汤长老的亲传弟子了，咱们如何才能？长，你要说的对，等下去一定是个死，不如就跟他拼个鱼死网破，反倒能有一线生机。横竖都是死，不如赌一波，杀古云，杀古云，杀古云，杀古云，杀古云，传令下去。让所有族内高手带上最厉害的灵宝，一旦发现古云离开青山门，立刻动手，取得古云向上人头者，赏灵石三万块。古云，啊。呃，嗯，相互之间居然还会产生共振，看来这镇魂灵绝非一般的宝物。小兄弟，多日不见。你是不又有什么年份久远的灵草要拿来换灵石了？<笑>前辈所言不错，我此次前来的确是因为有几株灵草想要出售。什么灵草？有多少株啊？只要品质和上次的差不多，这次我愿意出之前两倍的价格。啊，这次的灵草都是我师尊赐给我的，极为罕见，前辈定要为我保密啊。师尊。这么说来，这次的货会比上次的还要。这次一共有三株金月草，前辈请过目。才三株？哦、这这品质，起码得是五十年份左右的金月草才能有啊！不错，您若是愿意出足够的灵石，就给您了。若是不买，也切莫张扬。小友放心。我代表仙丹联盟收下这三株金月草了，灵石肯定出得起。小友，以后只要你持此令牌，但凡有我丹仙联盟的地方，都会受到优待。至于这几株金月草的价值，我按一千块灵石一株收购。倘若小友不满意，我就再找丹仙联盟的人一起商议商议。不必麻烦了，这件事办得越低调越好，价钱方面。
也还算是可以了。如此甚好，这里是三千块零食，小友你清点一下。不必了，我信得过前辈。哎，对了，不知道今天有没有拍卖会啊？今天嘛，并没有。不过等会儿有一个小型的交易会，这个拍卖会就不是谁都能去的了。只有持我仙丹联盟的令牌才有资格参加。既然如此，那这个小型交易会上应该会出现比拍卖会里还罕见的宝物吧？嗯，往届参加的人都或多或少有些背景，有时还会出现极其稀有的灵宝。哦，那我可越来越感兴趣了。不知前辈可否指个路？交易会马上就要开始了。我正好也需要过去，小友，请随我来。小友，这边请。交易会就在顶楼。这交易会上确实藏龙卧虎，来的人看起来都不简单。小友，你在这边就坐就好，我去主持一下。诸位朋友们。时辰差不多了，我宣布本次交易会正式开始。有需要交易宝物的，请上前来。我先来。<笑>诸位道友，我这次带来的宝贝可不一般。哇、哦！这是我前些时候捕猎到的金龙猫，属于二阶妖兽。嗯，二阶妖兽确实罕见。不过妖丹已被取下。光着肉身拿到逍遥盟也值不了几个钱吧？是啊，把你这玩意儿买过去做宠物吗？哈哈哈，就这，快别拿来丢人现眼了，狗都不要。切！各位道友，小女子前几日刚刚抽了几根冰蚕丝，这蚕丝适合炼化灵宝，也适合制作防御护甲，只交换三百块灵石。三百块灵石是吧？我要了。哎，三百块零食就想拿下，我出五百块零食，我出八百块，一千块，一千二百块。这，我三株灵草也才换了三千啊！城里人真会玩。哼，我出两千块零食，两千。保证。工资请收好。嗯、在下有一株十五年份的紫金草，意欲交换增灵丹十枚。紫金草。竟然还把这玩意儿拿来拍卖！我记得这种灵草是炼制特殊淬体丹药的上品珍宝。是啊，可惜这紫金草的生长极其缓慢，培育条件又过于苛刻。二十年以下的几乎没什么用，普通人又无法将其培育至二十年份以上。刘红，你做梦的吧？你真以为紫金草能在咱们手里养上五年？你，你自己不能培育。不代表其他人也不能。<笑>那我倒想看看哪位能人异士既能培养，又愿意出十枚增灵丹换这赔钱货的。五枚增灵丹不能再少了，不行，我这次就不卖了。行啊，你下次再来呗。不过到时这株草应该已经枯死了吧？<笑>你四枚增灵丹，若是再没人要，我就当场把它毁了。四枚增灵丹是吧？我要了。什么？什么、啊？开玩笑吧！四枚增灵丹换这玩意儿，哥们儿，你可别闹了！我专业种灵草的都养不了这东西五年。我有混沌空间，你有吗？阁下真的要了？那这紫金草就是你的了。我宣布，本次交易会正式开始。在下有一株十五年份的紫金草。意欲交换增灵丹十枚，我要了。小友，这草你要怎么养啊？哼，放心吧，山人自有妙计。啊，真有傻子用啊！<笑>四枚增灵丹换一株杂草，早知道我也从家里随便拿点破烂来了。哎，你叠叠数量。多谢阁下，回去把它放在混沌空间里养一阵子。价值可就远不止四枚增灵丹能够比的了。<笑>这一下我的修为又能更上一层楼了。诸位请看，嗯
，我要交易的宝物是一块陵墓，此墓世间稀有，起价五百块灵石，价高者得。五百块灵石啊，没睡醒吧？还真敢要！一块破木头开这么高？啊，这！啊、我去，好强的灵力，我都睁不开眼了。这东西。究竟是什么宝物啊，竟能散发如此浑厚的灵力？看这样子，好像不能算是陵墓，应该说是一块灵堂吧。诸位道友们，这肉眼可见的灵力，难道还不值五百块灵石吗？灵草可以炼丹，陵墓可以制作灵宝，这灵堂又有什么用处啊？小子。把这灵堂给我买下来，不管用什么代价。好，这灵堂我要了，五百块灵石，拿去吧。且慢，说不定还有其他人要呢。哼，这东西还有谁会要？就算有人想要，他敢和我抢吗？赶紧拿来吧你！我出六百块灵石。我去，又是你！哎，哥们，你到底什么来头？哪儿来的小娃娃？敢在这地方和我抢东西，我还不能出更高的价了。乌云前辈，这交易会还有这项规矩啊？这没有，没有。无论是谁买什么宝贝，自然都是价高者得。好，那我就看看你到底有没有这个本事跟我争。一千块灵石，一千两百块，一千五百块，啊，一千八。你小子！今天是非要跟我死磕到底了是吧？两千，两千一百块，两两千一。你，呃，少爷，这灵堂怎么也值不上两千多块灵石啊？咱们这次出来还有其他物品需要购置，不能把灵石都砸在这东西上啊！依我看，这灵堂就先让给他吧，别跟这毛头小子较劲了。两千二百块，哎，小友，小友，给我个面子，别争了。这灵堂就让给他吧。这东西实际上真没那么大的用途，留着钱，我再给你挑点好宝贝。小子，灵石都是身外之物，但是宝物错过，再想得到可就难了。我知道了。是，刚才叫的这么凶，这下终于肯放弃了。等等，难道？这臭小子和卖灵堂的老者是一伙的，恭喜恭喜，道友，那这宝物就归你了。呃，我这灵堂两千三百块灵石，还往上叫吗？呃，不叫了，不叫了，是我有眼不识泰山，这宝贝归你了。哼，此乃万灵药，包治百病，这次只要灵石三百块。啊，请问阁下就是古云吗？嗯，你是，我们应该不认识吧？初次见面，在下卢尚清，久闻阁下大名，特地前来拜访。卢尚清，这家伙是卢家人。不知阁下有没有时间与在下小叙一番，顺便也可以聊聊关于你父亲的事情。你很担心他吧？你想用我父亲来威胁我？上官长老的面子，你们卢家都不给了是吗？呃，阁阁下多虑了，令尊及族人在我卢家安然无恙。不过此地并非谈论这些事情的地方，我们换个……谈、呃？我和你们卢家人有什么好谈的？就在这儿，直接说明你的来意。阁下息怒，听闻阁下成为汤长老的第十弟子，家父特地派我前来结识，并送上贺礼，在下并无恶意。哼，你们卢家人别的不信，消息倒是灵通的很。<笑>为表诚意，令尊及其他族人已经从飞卢天牢里放出来了，现在在我卢家受到宾客级的待遇。哦，你们卢家人什么时候这么好说话了？我成了汤长老的弟子，我爹就变成你们的座上宾了。之前阁下被逐出师门时，古飞龙借机上位，将令尊送到卢家，以此。换取共同开发一片灵矿洞的资格。如今阁下重返师门，我卢家自然不愿意与你结下深仇大恨。以后还是希望可以合作共赢。这是卢家为阁下准备的一点宝礼，灵石五千块。
，请你一定要收下。卢家希望能与阁下交好，我们会尽家族之力，帮助你早日踏上巅峰。一见面就赠予灵石五千，好大的手笔！不过，倘若卢家人真的有心与我交好，为什么不干脆将我父亲和族人们通通放出来？阁下，不是我故意找借口。囚禁令尊与谷家共同开发灵矿洞，都是已经和古飞龙谈好的条件。倘若我们现在就放出令尊，定然会引起现在掌权的古飞龙派的不满。到时候，这灵矿洞不但开采不成。而且还会演变成一场大战，令尊也会陷入危险。请放心，令尊现在除了外出受限，绝对不会受到半点委屈。感觉这家伙所言不假。算了，待我把古飞龙解决，再将父亲接出来也不迟。也好，就让我父亲暂居鲁家。过些时候，我会和御剑师兄一起去看看。阁下放心，一旦灵矿洞开采完毕，在下。定当将令尊和族人毫发无伤的交还给你。好，希望你们言而有信，否则我与卢家不死不休。我先走了，再、呃、再会。拿着这么多宝贝回去也不方便啊，先去找我的空间吧。嘿嘿，我的紫荆草，这下可捡到宝了。小子，快快快！我的东西呢？嗯、啊，给你一块破木头，花了我两千多。你懂什么？这可是至宝，花点钱怎么了？瞧你那点出息，拿着，我得走了。不识货的臭小子！在下卢尚清，久闻阁下大名，特地前来拜访。你想用我父亲来威胁我？令尊及其他族人已经从飞炉天牢里放出来了。一切都安排妥当了，嗯，回去炼丹了。那花了这么久，终于炼成一炉了，应该够我用一阵子了吧？呃，浪费的灵草恐怕都超过整个青山门现有的数量了。接下来就是利用这些丹药继续提升灵力，全吸收完恐怕又得花上不少时间。很好，保持状态，继续。没想到，竟然这么快就能达到灵力十层的巅峰。出去走一下吧，刚好也很久没去汤长老那儿了。嚯，古云师弟啊，你修为竟然提高了这么多！<笑>我这个青山门第一天才的名头要让给你了。师师兄过奖了。我可是靠整个门派的灵草数量，你堆上去的灵力，能不快吗？对了，师兄，不知师尊现在是否在宗内？我有些修炼方面的事情，想要请教他。不巧，师尊现在正好在闭关，我猜你是想问进阶灵师的事吧？请师兄赐教。你达到灵力十阶之后，应该可以很清晰的感受到丹田之内的灵气凝聚吧？的确。这便是灵机的雏形，只要凝聚成完整的灵机，便能成为灵师境界的修炼者。你可以理解为，把你体内的灵力重新塑形，从而给你的肉身洗精伐髓的过程。呃，可我感觉自己体内的灵力有些松散，想要凝聚成灵机似乎有些困难啊。刚到十阶就凝聚出完整的灵机，确实很困难，但也不是完全没有办法。愿闻其详。两个办法：一，目前你修炼还远远不够，再练上个二三十年，自会领悟。师兄莫要消遣我了，快告诉我正途吧。师弟莫要心急，只想着走捷径，可不算是什么正途。第二种办法，服用灵魄丹，这种药可以助你快速凝聚灵机。灵魄丹，从没听说过这东西，此物能有如此奇妙的功效？恐怕价值不菲吧？何止价值不菲，这灵魄丹根本就不是花钱能买到的东西。想要获得，只有一个渠道。接着，这是
。凭此令牌前往一处海外岛礁，之后采集规定的二十六种灵草，以此来交换灵魄丹。交换？跟谁啊？师尊吗？我南越国共有五大宗门，其中有一个家族独立于五大宗门之外，他就是凤鸣家族。只有凤鸣家族掌握着炼制灵魄丹的方法，每隔三年。五大宗门以及凤鸣家族会各派十人去收集所需药材，给你的令牌就是参加此次采药的资格令牌。啊、师尊在闭关前就给你安排妥当了，<笑>没想到你还真能达到时间，赶上这次采药。嗯，那收集全部二十六种原材料之后呢？你们采集全后，上交给凤鸣家族，每十份灵草便可换取一颗灵魄丹。不过那处岛礁十分广袤。凶险异常，实力不够的话都很难活着回来，更别说采全多少份灵草了。看来想要快点进阶灵师境界，必须去一趟那岛礁不可了。小师弟，出发前你得准备一些防身宝物，然后跟咱们青山门的其他弟子同行。去的人鱼龙混杂，还处在南越国境外，杀人夺宝的事情也是时有发生的，一定要多加防备。一般来讲，去个三四次就能够成功进阶灵师境界了。三四次，那不是要十年之久？我以为一次就够了呢。修炼这条路本就没有什么捷径，小师弟切莫好高骛远。是古云太浮躁了，多谢师兄指点。那距离这次采药，我还有多长时间准备？嗯，不足一个月就是采药之时了。师兄。出发前，我还有一件事情想跟你商量一下。嗯、啊，关于我父亲，事情就是这样。因此，我想请师兄陪我去卢家一趟。竟然敢囚禁小师弟的父亲和族人，卢家好大的胆子！师兄只需跟我一同前去即可。至于事情怎么办，我已有安排。没问题，剑来。啊！哇！站稳了，我们这就走。师兄，我也想练你这招。哼<笑>，等你先进阶到灵师境界的吧。卢家族长何在？青山门灵师御剑，有事前来讨教。烦请他老人家出来一趟，多谢师兄。咱这阵仗应该是够他赶紧出来迎宾接客了。在下卢家族长卢真旺，不知灵师大人驾到，有失远迎，还望灵师大人恕罪。嘿，古云阁下，那我就开门见山谈事情了。听说我小师弟古云的父亲被关押在你们卢家。林氏大人误会了，古飞天阁下现在在我们卢家不错，但我们对待他一直礼敬有加。哼，果真如此就好，安排一下我小师弟和他父亲见面。林氏大人，古云阁下，古族长他们在后院，请随我来。嘿嘿，看我的，给我也玩一下，哈哈，看球。<笑>你们当心点儿。啊。族长，族长，快看，是古云大哥！古云大哥来找我们了。云儿、啊，你怎么来了？爹，我来看你们了。哼，爹还好好的，陆家果然没有食言。林氏大人，嗯，咱们也不要打扰古家父子团聚了，去小店里坐坐，休息一下吧。最近我偶得一些不错的灵茶。可以用来稳固灵力，还望灵师大人品尝。好，云儿，你长大了。父亲，孩儿在外面，要担心死了。想不到古飞龙机会如此阴毒。哎，罢了，我们父子相见，那些事就不要再提了。我为国家尽心尽力这么多年，到头来却被自己兄弟背叛。不过云儿，你能够恢复修为，就是天大的喜讯了。胡家的事情我自有打算，你只需静心修炼就好。父亲放心
，我不会让你失望的。我已经在为参加凤鸣堡的采药做准备了。好啊，好。三年前的那个毛头小子不见了，<笑>现在站在我面前的是一个成熟稳重的男子汉了。云儿，你早些回去吧。我在卢家很好，不用为我担心。你此行采集灵草，务必要小心谨慎。父亲放心。你也一定要照顾好自己，照顾好族人，别操心了，快去吧。父亲保重，孩儿先告退了，等着我，把你们接回谷家。儿子长大了。嗯、师兄，我们走吧。哎呦，这么快就回来了，而且居然没有哭鼻子。师兄，你怎么又笑话我？<笑>哎呀，哪有哪有！看来他们的关系比我想象中还要亲密。林氏大人，古云阁下，这是我们卢家自产的灵茶，刚才也给林氏大人品鉴过了。虽然产量不多，但还望两位能够笑纳。哦，卢族长费心了，那您的好意我们就收下喽。报仇天物。<笑>可不可以不要突然说话呀？怎么，这灵茶很珍贵吗？什么来头啊？准确的说，这东西叫灵犀茶，最基本的作用是凝神，有助于突破修炼瓶颈。对你目前这种情况来说，服用一定量可以更容易进阶到灵师。啊，卢长老，不知这灵茶有没有幼苗或者种子？我曾在上官桃前辈的药园做过一些差事。对这些灵物的种植很感兴趣，这幼苗和种子还真没有。这灵茶树，我卢家也仅此棵。要是古云阁下想要种植这灵茶树，尽管挪走就好了。我卢家灵力贫瘠，倒还真不如种在青山门内呢。那多不好意思啊！倘若没有幼苗或种子，呃，给我一根枝条也是可以的。阁下太客气了，一根枝条能干什么？况且种在药园才能发挥这灵茶树真正的价值。二位稍等，我这就换人把树苗给移来。这就是那树苗了，还请阁下笑纳。哇，小师弟，既然长老如此盛情，你就安心收下吧。收获了灵茶，再多送一些回来给长老不就行了吗？多谢卢长老，古云日后必有报答。客气了，客气了，阁下喜欢就好。小子，你脸皮还真挺厚啊！不过这次你可又捡到宝了，这灵犀茶树竟是天生灵根。天生灵根，那是什么？就是从灵犀茶树母株上分割下来的灵根。你小子运气真不错，总能捡到些好宝贝。要是种在本神尊的混沌空间之内，这株灵犀茶树便可与母株相媲美。嘿嘿。凤鸣城。相传是上古圣兽灵凤的栖息之地，同时这儿也是我们南越国最大的修炼者城池，聚集在这里的高手数不胜数。南越国除了咱们青山门之外，还有离月、火龙、玉兽、逍遥盟四个宗门。凤鸣家族独立于五大宗门之外，这凤鸣城便是凤鸣家族的地盘、啊啊。这次带你来，一是散散心，见见世面。二来也想给你挑几件防御灵宝。虽说我觉得你的实力足以应付这次采药，但倘若你遭遇不测，我也没法跟师尊交代。师兄费心了，多谢。跟我客气什么？走吧，请你吃顿好的。许久没来，看看逍遥阁又增添了什么新鲜菜肴。嘿嘿。小师弟。这里可不是咱们青山门，凡事一定要小心。若是得罪了凤鸣族人，怕是师尊也救不了你。看，那个凤眼，那里面坐的可是凤鸣族的嫡女，凤。姚、嗯、月师妹，许久不见，别来无恙。没想到今天这么巧，能在这里碰见你。师兄，刚刚那个人又是？此人乃是逍遥盟的少盟主张逍遥，你万万不可得罪。普通人碰到他都得绕着走，就算凤鸣家族
也要给他几分面子。张师兄，这凤鸣城就是我读的地方，在这碰见我也不足为奇吧？师妹还有要事，就不和你闲谈了。哈哈呀，师妹你这就见外了，有什么要事，我来帮你摆平。前几日，有逍遥盟的弟子骚扰我的族内，师兄若是有闲工夫，先把自己人管好如何？咳咳呃，师妹，我逍遥阁又上了几种新菜式，师妹办完事后，不知能否给个面子？呃，他走了。这凤鸣族的嫡女凤瑶月，以后大概率会继承凤鸣一族的族长之位，你得勤加修炼，争取能娶到这大美女。师兄又拿我开玩笑。走啦，赶紧买完灵宝去逍遥阁吃饭。其他师兄弟们都应该已经到了，灵宝都收好了吧？嗯，师兄，你再讲点有关逍遥盟的事情呗。他是一个商盟，也是五大宗门里最为特殊的一个，药店、客栈、酒楼都有生意。就算除去强大的经济实力，其门内的高手数量也让人不敢轻视。也正因为如此，张逍遥才会在凤鸣城内横着走，连凤鸣家族也要礼让三分。到了，就是这儿。师兄师弟，你们怎么才来？其他人都到齐了。久等了，我们刚去购置了一些护身灵宝。师弟，这九位都是参加采药的同门。<笑>你第一次去，一定要跟咱们青山门的人一起行动。我已经吩咐过了。你放心就行，多谢师兄。这几日真是劳烦你了。嗨，你我乃是同门师兄弟，千万别这么客气。师叔，这就走了，菜还没上呢。你们慢慢吃，我们还有事，之后就靠你们自己了啊。我和师叔他们还有要事得处理，就先走了，自己注意安全。好的。遇见，该出发了。来啦。古师弟被遇见师兄如此看重，真是令人羡慕啊。天才少年就是不一样，我怎么就没这么好的命？哎，古爷，听说御剑师兄给你买了很多护身灵宝啊？古云师弟，在下鲁天霸，负责照看这次采药行动的师弟们。古云拜见鲁师兄。哎，师弟客气了。是这样，大家同为青山门弟子，此次必然同行。你一人也用不上那么多护身灵宝，不如跟大家分享一下。毕竟大家利益都是一致的嘛。知道了，各位师兄，灵宝共就这几件、啊，若是师兄们需要，尽管拿去便好。哇，这这几件可都是价值不菲的宝物啊！哎，这件归我，手拿开。我呢，还有我。这小子倒是识时务，竟然真的把灵宝全部拿出来了。哼，他若是不交出来。这次采集灵药，咱们让他有去无回。真的，这小子饭都没吃就走了，不会是去找御剑师兄告状了吧？哼，这小子可不傻，他若是拿师兄当靠山，压根儿都不会把灵宝给咱们。第一次去采集灵药，他自然要仰仗咱们。御剑师兄也是远水救不了近火，不过这小子可打错主意算盘了，好戏还在后头呢，走着瞧。古云前辈，您不是刚和御剑灵师来过吗？是之前的灵宝出了什么问题吗？没有，是我突然想起来还有些灵草需要出售，而且想再看看有没有什么其他方式宝物了。知道了，前辈请随我来，我先带您去出售灵草。前辈，这是我风鸣轩的灵草鉴定师，你直接找他交易就可以了。我先去门外等您，老前辈。我这里有十株百花草，请您鉴定一下吧。看品相有二十年了，每株二百块灵石，总共两千块。还有别的吗？另外还有这个。啊，这金月草，而且看样子有五十年份左右了。没想到小兄弟你还有这等罕见宝物，这株价值一千八百块灵石。<笑>这些是高级灵石，每颗能兑换普通灵石两百块。嗯
，这些应该足够了。多谢老前辈。哟，前辈这么快就卖完了？接下来想买什么品质的灵宝，我来给你带路。这次我想要灵力境界之内最好的灵宝，你直接带我去六楼吧。啊，六六楼？前辈怎么知道那里？呃，抱歉啊，前辈，恐怕以我的权限不能直接带您上去。那你去找个能带我上去的人。好的宝物虽然昂贵，但我绝对出得起钱。这个拿去花。啊，这这个是高级灵石，这这真的要给我吗？我还能骗你不成？前辈见谅，是我有眼不识泰山。前辈这样的贵客，肯定要从馆来亲自接待。前辈您去大唐稍等片刻，我这就去通知总管。古云前辈。让前辈久等了，还请前辈不要见怪。无妨，只要这次的宝物能让我满意就可以了。前辈放心，我凤鸣轩珍宝无数，这次的高级灵宝肯定能让前辈更加满意。我先带您上去吧，前辈，这边请。梅、兰，贵宾上来了，恭迎古云前辈。菊。先去把那件灵宝拿过来吧。是，我要的可是你们这儿最好的防御灵宝，价钱不是问题。前辈放心就好啦。来，请先看看这件宝物吧。这是一件金丝软甲，选用最上等的金蚕丝，经由天灵之火炼制而成，就算是灵师境界的飞剑攻击都能够抵御数次。嗯，挺实用的，这给我买下了。前辈还真是爽快，这一件可要三千灵石呢。没问题，还有其他宝物推荐吗？这小子到底什么来头？三千多灵石的宝物，眼都不眨就买下了。梅，去把那几张符篆拿过来。是。前辈，这是我凤鸣族的顶级符篆之一，极星符篆，使用后可以在半个时辰内大幅强化自身的移动速度。其效果之强，就算是灵师境界的高手，都难以追得上。阁内现在就只有这三张了，每张售价两千块灵石。这符篆，一张就得要两千块灵石吗？前辈，此物乃是由我凤鸣族特有的法术制成，独门秘方，自然昂贵一些。两千块灵石，不过背着的话，等到后万一遇到灵师境界的对手。打不过还有的跑，确实是可以用来保命。真有那么强效果的话，确实也配得上这个价格。先给我一张吧，再看看别的。接下来这件宝物的稀有程度，可远超之前两件了。前辈请过目。哦，这是血遁阵，使用金血和灵力催动此物，可以达到传送法阵的功能。哦。不管多远都能传送到指定的地方吗？是的，不过一旦施展这血遁阵，会损失大量的精血和灵力，短时间内变得极度虚弱。不到万不得已的时候，千万不要使用。哼、嗯，这个我也要了。好的，这件宝物要五万块灵石。呃，那我身上的灵石可能不太够。哈哈哈。不知能否用稀有灵草来抵一些灵石呢？这可以是可以，不过我要先让轩内的前辈估价。行，就是这颗。这，这是，从没见过这种年份的紫金草。前辈稍等，我去去就来。少族长，这里有件东西需要您亲自过目。进来。有一名修士想要购买血遁阵，但是由于身上灵石不够，想用这株灵草来抵偿一部分。成熟的紫金草，这可真是罕见。啊、这，没想到竟然是五十年份以上的紫金草，什么人能有此等宝物？他现在人在何处？就在楼下。阁下，阁下
，这株紫金藤是你的。是啊。这株草我们凤鸣轩收下了，它可以用来全价抵换这个血盾阵。您要是还有更多，我都以五万灵石一株收购。少族长，这这株草我们凤鸣轩收下了，它可以用来全价抵换这个血盾阵。您要是还有更多，我都以五万灵石一株收购。少族长，这……嗯，嗯，抱歉啊，仅此一株，就这还是我意外所得呢。看起来这灵草似乎对你大有用处啊。不错，这紫金草对我有特殊之用。不过阁下如果仅有这一株，那也没办法了。血盾阵给阁下装好。再另外送阁下一些上好的宝物，是。算了，这种程度的灵草，哪怕能够得到一株，也算是极好了。前辈，这边请。护云师弟，起了没？今日便是前往凤鸣家之日，我们青山门要一起行动的。哈，劳烦师兄了。还特意过来叫我，哼！你记住，跟着我们，不该说的不要说，不该做的更不要做。你从未去过，一切事情你都不准擅自行动，否则我可不管你的生死，懂了没？嗯，古云谨记师兄教诲。好了好了，赶紧走吧，其他师兄弟都已经出发了。瞧一瞧，看一看喽。哇、哦，这凤鸣城可真是热闹啊！乡巴佬，师兄有劳了。哎，师弟多礼了。少爷，哼，嗯，哎，看看这逍遥盟少盟主啊，一出生就含着金钥匙，排场就是和咱们普通人不一样。哎，杜师兄。你说这张逍遥为什么还要参加采药？以他的身份，这灵魄丹还不是要多少有多少？哼，你以为这张逍遥真是奔着采集灵药去的呢？嗯，他摆明了是醉翁之意不在酒。凤瑶玉？啊，说来也奇怪了，陆师兄，这凤瑶玉是凤鸣家族的少族长，想得到灵魄丹还不容易。怎么连他也要去采集灵药？未来要做族长的人，进阶灵师依靠家族背景和通过自己历练达到，哪种更能服人？这些人才是主角，咱们只是个天头。凤鸣家族给的名额不过是他们拉拢几个宗门的筹码罢了。哎，看看人家，起点就已经是咱们奋斗的终点了。嗯，可不是嘛。旱的旱死，涝的涝死，压根没需求的人，反而会成为咱们有需求的人的障碍。嗯、我还凑什么热闹、嗯？真是闲的。哼！五大门派遣去采集灵药的弟子，出示令牌，依次排列。进入凤鸣家之后，不得喧哗，不得交头接耳，否则当即取消资格。好了，开始吧。嗯，嗯，啊！<笑>诸位已经通过验证，拥有参与此次采集灵药的资格。下面你们就要踏上这个传送法阵，前往无名之岛。诸位已经通过验证，拥有参与此次采集灵药的资格。下面你们就要踏上这个传送法阵，前往无名之岛。在场的都是各大门派最优秀的弟子，你们之中的大部分人也已经不是第一次前往那座岛礁。不过，我还是要叮嘱你们一句：做好自己的事，好奇心可不会给你们带来好运。开启法阵。各门派弟子依次入阵。姚月。
这可是你最后的机会了，一定要好好把握。姑姑放心，我这次一定会竭尽全力的。这里是位于岛屿中心的湖泊，只有一条河流通向大海。最后提醒你一下，一定要跟紧我们，否则在这岛屿上，你只有死路一条。啊啊啊啊、姚月师妹，这岛礁凶险异常，不如我们共同行动，合作采药如何？多谢师兄好意，不过我们凤鸣族还有其他事情，师兄还是自己行动吧。就算是张逍遥在他面前，也要吃瘪啊！嗯，嘘，你小声点他不是之前，他竟然也来了。少族长，差不多该出发了。嗯，走吧。启蒙，我们也出发。是，少爷。鲁师兄。人都在这儿了，啊、嗯！你们说这张逍遥连出行都有传作，真不知道是来采药还是来享福的。不如咱们一起找机会灭了张逍遥，他船上的宝贝一定少不了。师弟休要胡说。唉，虽然都是青山门弟子，但我跟他们几乎没什么交情。这帮人的言行。看上去也不怎么正派。一起行动的话，若是他们想对我下毒手，恐怕难以防备。记住，杀人夺宝乃是大忌，此事以后不许再提。何况那可是逍遥盟少盟主啊！哦、嗯，这次行动咱们几人不要分散，所采集到的灵草大家平分，没问题吧？师兄所言极是。谁要是不同意，就自己去采药好了。鲁师兄，有些人第一次来，一点经验都没有，能干多少活啊？我都来两次了，难道我分到的要和他一样多？是啊，鲁师兄，这可不太公平啊！真不是我小气，就算是亲兄弟，也得明算账吧？哈哈，这帮人，关我要灵宝的时候，怎么不明算账呢？我就直说吧，古云不过是仗着汤长老弟子的身份才能来的，跟我平分灵草，休想！对，休想！你们，古云是咱们同门师弟，跟他平分灵草有什么不行？你们不也拿了人家的灵宝吗？呃，有妖兽，这二阶妖恶。哇，真的是雨泽丹，居然有这么多！怎么样，莫师兄，我这礼物有没有让你感到惊喜？切，古道友好大的手笔啊，真是让我惊叹不已。这么贵重的东西，真就白送给大家？没错，因为我想给灵草门做个宣传。从今日起，灵草门会出售各种珍贵丹药，包括雨泽丹。什么？而且价格。还会比市场上低一成，所以诸位道友，不要忘了帮我宣传一下。没问题，好说好说，那就多谢诸位了。我得提醒一下大家，珍贵丹药的数量不会太多，大家先到先得。古门主，你们灵草门的店铺在何处啊？呃，有金丹吗？能否用其他宝物交换丹药？店铺就在小灵岛，各类丹药应有尽有，也支持以物换物。但是由于价格很低。所以每名道友最多只能购买三种丹药，而且总数不能超过二十枚。古门主，那店铺何时开业啊？就是今天，我们店铺已经在出售丹药了。什么？什么？莫前辈，我突然想起还有要事，先告辞了。我也是。我的肚子好像有点痛，<笑>我我我妈喊我回家吃饭了。那在下也先回去了。哦，对了，那个比试。我们灵草门还是不参与了吧，告辞。混蛋，你们几个，给我滚
但凡修炼有成的修士，最多可以得到一百万灵石的奖励啊！看明白了，上面写的是十日之内修炼有成，且最高奖励得是灵石中期进阶，灵石后期巅峰才行。那我若进阶下一个境界，可以得到五百灵石，这是真的吗？这可是灵草门门主的手谕啊，怎么会有假、啊？让我看看！哎，别急，别急！灵草门这次真的是下了血本了。这六个宗门加起来只来了二十名弟子，这是怎么回事？禀门主，大部分弟子都去闭关修炼了。闭关修炼，这是什么借口？其实是灵草门那边说，该死的古云，这摆明了就是在针对比试。哎，怎么还不开始啊？我还得回去修炼呢。可不，简直是在浪费时间。师兄，你修为不低，此次。肯定有机会拔得头筹。哎，这儿的奖励哪有灵草门的实在？若不是宗内前辈非要我来，我才不来呢。好了好了，赶紧开始吧。第一场比试开始。我认输。什么？他竟然和我一个想法。他也想赶紧认输，然后回去修炼。道友，是我先说的认输，你可以参加下一轮比试了。明明是我先认输的，你的修为明显比我更高。若真的比试，我便输无疑。不不不，你才是实力明显在我之上。好主意啊，等会儿我也直接认输。都别比了，这届比试到此结束。好耶，终于可以回去修炼了。青山门顶尖的灵力境界弟子，竟然跟跳狼小丑没有任何区别。面对一个张逍遥，竟然跟老鼠见了猫一样。我真为青山门有你们这样的弟子感到羞耻。古云，你说什么？二阶妖兽的躯体，一根指甲都舍不得给我，竟因为张逍遥一句话拱手相让。鲁师兄出手大方这事儿，应该张贴在青山门的山门前，供人瞻仰。你不要太过分，若你还想采药，就当今日的事情没发生过。我古云不屑与你们同路，他竟敢走了。难道他不怕遇到什么妖兽？陆师兄，要不要干掉他，为长华师弟报仇？现在不是动手的时候，更何况独自一人，妖兽也是难逃一死。我一走了之，鲁天霸他们肯定不会善罢甘休。以后见面就是重任，要先做好充分准备再出发。哟，小子，终于想起回我这混沌空间看看啦！又惹上麻烦了吧？没事，取点东西而已。嗯，以你现在的水平，应对那些家伙应该没什么问题。不过我还是得提醒你，行谨则能兼其智，严谨则能成其德。即使有足够的实力，也一定要小心谨慎。嗯，放心吧，在目标完成之前，我才不会轻易栽在这种地方。采集到的灵草，立刻存放到混沌空间吧，带到山上来。好，第十五株，一共十九种灵草了，才大半天就有如此收获，相信接下来数量会更多。天色不早了，得找个落脚的地方，但树林里还是太危险了。哦，那个小岛正好，应该不会有什么猛兽。竟然没有跟凤鸣家族的人同行，又是二级妖恶。这二级妖恶实力不弱，更重要的是皮甲坚固。看来就连凤瑶月也破不了。嘿，好巧啊！是你？你怎么在这儿？偶然路过，你好像遇到了麻烦。这是二级妖恶，实力很强，就算咱们两人联手，也未必能杀死他。你还是先走吧。灵火术没什么用处，这妖恶的皮太厚了。哦，是吗？那你且看好了。咦，呀！这这怎么可能？别愣着，趁现在！去！咦？人
生何处不相逢？在下凤鸣家族凤瑶月。青山门古云，今日多亏古兄帮忙，我才能杀死这妖恶。这妖恶的躯体就归你吧。我只是出手协助而已，我只要内丹即可，其余我也无处存放。也好，但这妖恶皮十分坚固，价值不低于内丹，我全部取走，收之有愧。这样吧，等我回到凤鸣城。找炼气师炼制炼剑宝甲，送给古兄一件。那古云就恭敬不如从命了。古兄应该是第一次采集灵药吧？为何不跟同门一起呢？其中有几个人应该来过数次了。<笑>其实是这样。什么？竟然有这种事？古兄应该是第一次采集灵药吧？为何不跟同门一起呢？其中有几个人应该来过数次了。<笑>其实是这样。什么？竟然有这种事？没想到堂堂青山门弟子，竟然能够做出如此下作的举动来。也罢，你第一次来就当是历练了吧。这个你拿着。这是。这份地图上标记了不少灵药采集点。你可以去碰碰运气。多谢。涨潮了，这样下去，整个岛礁都会被潮水淹没。看来今晚只能在这礁石上过夜了。可这也实在是有点尴尬。确定凤师妹的位置就在前方吗？经多方打听，应该就在前面那座岛礁上。哼，灵魂丹，我要多少有多少。我这次来就是为了凤瑶玉，只要能得到它，整个凤鸣家都会是我的。嗯、凤师妹，再开快一点。凤师妹，一看到你冷若冰霜的脸。我就迫不及待的想把你拽在手心里。啊，那是。哈<笑>、呃、这臭小子是谁？竟竟敢打我凤师妹的主意！凤师妹，嗯、又是张逍遥，这家伙怎么和牛皮糖似的，怎么甩都甩不掉。嗯，古云、啊，我得走了。你也赶紧离开这儿吧，省得惹上什么麻烦。告辞了，咱们后会有期。居然还有灵力境界也可以操控的飞剑，真是宝贝啊！估计花钱也买不着。不过现在好像不是说这个的时候，先离开这儿吧，免得和张逍遥起冲突。那个人是青山门的少主，好像就是昨日见了你还不行礼的家伙。我记得他叫古云。哼、嗯，古云，刘二、刘五，你们两人去给我把他解决掉。其余人马上起船，赶紧追上凤瑶月。是。不是吧？居然还追过来了！这小子跑得可真快。要是换做你，会在原地等死吗？别废话了，赶紧做了他，跑回去交差。准备闯开，若是这么继续耗下去，恐怕没办法采集到足够的灵材。哟，你小子终于肯停下来了。不知二位为何要一直追赶我？你还想不明白是怎么回事吗，小子？是你运气不好，跟凤瑶月待在一起也就算了，还让我们家少门主给看到了。看到了又怎样？就，拿命来吧！跟凤瑶月待在一起也就算了。
还是让我们家少门主给看到了。看到了又怎样？就在。拿命来吧！没想到这逍遥门竟如此蛮不讲理。我对这两人仅仅是灵力境，使用的飞剑虽然威力很强，但是并不能用的随心所欲。萧何，动作还挺快，不过再快也逃不出我们的手掌心。<笑>好，恐怕是你们自己找死。就靠你这灵魔术，死到临头还要最硬。小子，此处就是你的墓地。若是这两人稳扎稳打，我未必是他们的对手。但他们现在看起来十分轻敌，这是我反攻的大好时机。哼，不是说了吗？这种小伎俩，连我的皮毛都伤不到。怎、啊、怎么回事？糟糕，这不是一般的灵活！二哥，救我！武、啊、帝、啊，水灵珠，破、啊啊！什么？水灵珠都阻挡不了这股灵活！啊啊我才修炼了没多久，天灵之火的威力就能到这种程度，难怪神尊让我专修这一本功夫。喂，张逍遥只是因为我和凤瑶月认识，就要杀了我？少侠饶命啊！我也只是奉命行事，全是他指使的。看来你们少盟主不仅嚣张跋扈，为人也是狠毒无比啊！这次除了你们，还有其他追兵吗？没有，就我们两个。少侠放心，你放我走，我不会回去找张逍遥的。从此我们再无瓜葛。我，我这有灵魄丹，我给你们，饶我一条性命吧。找死！啊啊！这是青雷珠。听说这种宝珠只能使用一次，施展后能够击出天雷，就算身穿宝甲也是非死即伤。看来刚才那家伙就是想用这个偷袭。若不是这两人轻敌，没有一开始就用全力，恐怕我已经……张逍遥绝不会就这么善罢甘休，但只要采药结束，回到南越国，他也拿我没什么办法。没想到这两人的储物袋中各有两枚灵魄丹，另有灵石一万多块，灵宝飞剑若干。嘿嘿，战斗有惊无险，收获倒是不小嘛。而且，这里还有一件好宝贝呢。这小船有阵法加固，不仅速度不慢，还费不了多少灵力。有了这个，接下来的采药之旅应该会方便很多。这小船有阵法加固，不仅速度不慢，还费不了多少灵力。有了这个，接下来的采药之旅应该会方便很多。啊！他妈的！少少盟主，发生什么事了？刘二和刘五死了，我感受不到他俩的密令。什么？他们两人也算是门内高手了，还拿着那么多灵宝，怎么会？少盟主，会不会是他们两人的密令丢失了呀？不可能，他们的密令是藏在体内的，除非死亡，否则不会丢失。密令一旦失去活力的话，只能是他们死了。这，真的是古云做的。我还真是小看他了，以刘家两兄弟的实力，就算是遇到海兽，也不可能全都丧命。古云这小子，到底是何方神圣
，找到他们尸体的方位了。镇北方向五十里，古云，咱们这梁子算是结下了。你哪怕逃到天涯海角，也不可能逃出我的手掌心。所有人听令，向镇北方向全速前进，寻找古云，杀死古云者，赏零食一万块。是。五师兄，这妖恶应该追不上咱们了吧？可恶！真是福无双至，祸不单行。咱们兄弟几个差点就这么栽在这儿了。古云独自离开之后，没想到我们又遇上了一只妖恶。不过体型比之前那只小了一圈。有了之前的经验，本以为这次会很顺利，没想到我们不仅从头到尾都没破开妖恶的防御，反倒被他四处追赶，搞得大家狼狈不堪。现在回头一想，当初也是因为那小子的灵火术，才得以破开这妖恶的防御。鲁师兄，古云那小子当时不就是用灵火诀破开妖恶防御的吗？他当时能一击灵火诀就做到，使用的灵火肯定没有那么简单。我观察过，他的灵火诀并没有什么特别之处，所以他身上肯定有一件极品火系灵宝。没想到这小子竟然深藏重宝，<笑>早知如此就不该让他轻易离开。若是将古云做掉，把那件灵宝弄到手，杀死这妖恶，还不是轻轻松松？说的简单，这茫茫大海之上，咱们上哪儿找古云去？按照风摇月给的地图采样，这一路上确实收获颇丰啊，但唯独没有见过火蛇草。我目前的位置已经快要超出地图边界，看来不能再继续往前开了。这个导师，不就是前面这座吗？难怪这么远都能感受到浓郁的灵力，想必上边有不少资源。奇怪了，怎么会这样？这岛上的灵力如此浓郁，居然连一株灵草都没有，这到底是？不要！有人喊什么喊啊？我还没把你怎么样呢。不过这小妞看上去可真不错呀、啊。神石大人，这谁能想到三年不见，变化就这么大？师兄，你一会儿想游完了，可别忘了师弟我。神石大人，我们已经按照你们的要求采集到了足够的神草。为了这些神草，我们族内那么多人丧命于妖兽之口，看在我族不分昼夜，甚至不惜性命采草的份上，两位神使就放过我们若儿吧。不分昼夜，三年时间你们就带给我这么点神草，还好意思提要求？何况一株火蛇草都没采到。火蛇草，他们也在找这个。神师恕罪，不是我们不采，只是那里酷热异常，普通人根本无法踏足。一个月前，就有两名族人为了采摘火蛇草而被活活烤死了。废物，你们族人死多少与我何干？三日之内若不见火蛇草，我就要你们全族陪葬。神师饶命啊！族里青壮年已经伤亡无数了，您就给我族留条后路吧。你是听不明白我说的话吗？嗯，居然隐藏得如此之深，若不是被我的灵虫发现了，还真被你给藏过去了。道友，莫要再躲躲藏藏了，赶紧出来吧。被发现了。道友，莫要再躲躲藏藏了。赶紧出来吧！被发现了。听说这御兽宗善有灵兽灵虫，神出鬼没倒是不好防备。原来是青山门的同修啊，居然能在这里遇到，还真是巧了。既然你发现了此地，那咱们三人共同分享，保护这个秘密如何？其实我们已经攒够了灵魂丹，这地方让给你也好。而且就算你不来，我们也是要告诉别人的。好快的速度！当心，这小子应该不简单。灵虫，小子，今天你必死无疑！但看这两人的实力，应该要比萧萌那两个兄弟略差一些。不过他们却极为谨慎，完全不能破阵不说。
，这妖蟒和灵虫的牵制也十分难缠。看来只能先借助密林来摆脱他们的夹击，再做打算。小头，妈的，你找死！好机会。嗯，金雷珠、啊，小桃，没那么容易。拜见神使大人。神使大人，我们乌木族甘愿效忠于您，听从您的指示，为您献上灵草和珍宝。呃，你们误会了，我可不是什么神使，你们也不需要为我做些什么。哎，服下这些丹药，能让你的伤好得快一些。多谢神使大人。嗯、啊，对了，我想向你们打听一件事，你们知不知道在什么地方能够找到火蛇草？神神使大人饶命，那个地方炙热无比，我们普通人根本就无法靠近。呃，我不是要让你们去，我是要自己去。呃，神使，您要自己去？怎么，那地方有什么不妥吗？啊，不，哎，不是，那地方去是能去。只是十分危险，就怕。族里还有其他身受重伤的人，只要您再给我一瓶灵丹，我就愿意为您带路。若若儿，你说什么呢？快给神使大人赔罪！啊，对我来说，那些小灵丹的确没什么用了。况且不是他刚才出手相助的话，我一定会陷入苦战。没问题，我再给你两瓶，不够还有。啊！现在可以带我去找火蛇草了吧？啊，嗯嗯。这两人的灵草加起来竟然有上千株，应该都是乌木族三年来为他们采集的。虽然没看到什么好的法宝，不过这本御兽诀或许能派上用场。你需要多少火蛇草呀？一株就够了。就一株？对。只要能拿到一株火蛇草，我就可以离开此地了。不过嘛，我建议你们族人换个岛屿生活。我离开后，难免还有其他人来。如果再遇到之前那种混蛋的话，就不好了。你说什么？怎么还会有其他人？你们到底是……我建议你们族人换个岛屿生活。我离开后，难免还有其他人来。如果再遇到之前那种混蛋的话，就不好了。你说什么？怎么还会有其他人？你们到底是……这里被凤鸣家选作试炼的场地，会一直有人找过来，所以我才劝你们离开。多谢神使相劝，但这里是我族世代生活的地方，大家不会轻易离开的。哎，前面的是……那是雾障，只有我乌木族人才有办法安全通过。这雾障如此奇妙，你们为何不躲进去？这样外人就无法伤害到你们了。这雾障之中有火毒，待久了身体定会受到损伤，所以我们乌木族人也不会轻易进入。突然变得好热啊！再往前一点就要到火蛇草的生长之地了。既然如此，那咱们就快一些吧。是。火蛇草。不过，即便我已经达到灵力世界巅峰，也不能保证毫发无伤的跨过这些赤红的礁石。再靠近的话，船会被炙热的海水引燃的。怎么办呢、啊？神使，你真的拿到火石草后就会离开，也不需要我们乌木族为你采集灵草。当然，你稍等片刻，我想办法拿到一株火石草后，咱们就回去。还有，不要叫我神使，我只是一名普通的修士。你叫我前辈就行了。是前辈，前辈，拿着这块灵石，你就能安全离开雾障。你干嘛要把这么重要的东西交给？你，危险！快回来！<笑>
到底想干什么？不要命了吗？快回来！糟糕，有妖兽！水灵诀！什么？竟然没用！前辈，希望你遵守约定，不要逼迫我们族人为你采药。用一名少女的性命换一株灵草，那我和那两人还有什么区别？得想办法把他救回来。可现在那红色的熔浆妖兽几乎将整个岛礁包围住了，根本无法靠近。对了，之前那本御兽诀中提到过。可以使用同属性的法术来吸引妖兽，二阶天灵之火，好烫！七郎带着火焰烧过来了，糟了，波及到岛礁上面了，需要控制一下力道。好，天灵之火果然吸引到了他们的注意力，这次控制一下力道，把火焰放远点，嘿。这些妖兽居然还能通过吸食天灵之火来补充能量。喂，赶紧趁现在到旁边的岛礁上去，我把船开过去接你。嗯、快，赶紧上船。靠得太近，我收过来了。水灵诀，这些灵草应该可以治疗一下他的灼伤。这些灵草应该可以治疗一下他的灼伤。都快离开雾障了，这玩意儿怎么还是穷追不舍呢？我去，饶了我吧，大哥们！我真的没多余的灵力来喂给你们了，再伤我也没人去杀。这种程度的灵活，已经满足不了你们了吗？看来是已经把我当成一头飞羊了呀！再浪费灵力的话，都不会用来返程了。嗯，没想到的运气不错啊，竟然能遇到火龙虫。前辈认识此物。哼，五天之下，还有什么是我金元神尊不认识的？这火龙虫生活在地火龙江之中，寻常人难得一见。此物最喜灵火，这是因为你身上有天灵之火的气息，才对你穷追不舍的。那我把气息隐藏起来就行了呗。藏什么藏？别吝惜你那点灵力了，赶紧使劲用天灵之火喂饱他们。前辈莫不是开玩笑？既然有办法躲过他们的追击，为何还要将灵力浪费在他们身上？吸收充足灵火的火龙虫会变成火龙狮，炼化其精华可是能让你的修为突飞猛进的。什么？抓紧吧！这火龙虫如果一直处在外界的海水中，身上的火灵会逐渐消散掉的。我明白了。来来来，今天就给你们整一顿灵火自助，给我吃饱了，我吃出来，我使劲吃。前辈，我们逃出来了吗？放心吧，已经离开雾障了，正在往岛上赶。那是，前辈，这妖兽怎么会从雾障中追出来？我们怎么办？没关系，我自有分寸。你好好休息就行了，跟了我十几里，也为了你们一路了，差不多该吃饱了吧？小子，趁现在！嗯，成了，抓到他了。没想到这火龙狮身上的火灵力竟如此精纯。果真是好宝贝，破！这才是火龙狮积攒了多少年的精华
仅仅是握着都能感到奔涌而出的灵力。收。神尊果然没有骗我，我甚至感觉已经摸到了瓶颈。真相现在就在此闭关。不过，在这蛮荒之地，没有人为我护法，万一遭到袭击。没有生命之忧，如今最佳的选择还是耐心等上几日。一旦返回青山门，便立即闭关，突破灵师境界。你，早安，前辈。你，你醒了？若尔多谢前辈救命之恩。别这么说，你也是为了帮我采集火蛇草才陷入危险的。我怎能坐视不理？前辈，我想跟你学习法术、呃，保护我的族人。只要你愿意教我，让我做什么都可以。我也只是一名普通的修士，还没有做别人师傅的资格。不过，这里是一本基础修炼法门，另外还有一些灵丹。你说好，修炼讲究天资和机缘，我也只能帮你这些了。日后还是得看你自己的造化。多谢前辈。哎，举手之劳，不足挂齿。我一定要努力修炼，靠自己的力量守护族人。我一定要努力修炼，靠自己的力量守护族人。我就不送你进村子了，再被你们族人当成什么神使供着，我可受不了。咱们就此拜别吧。前辈，你真的不会再回来了吗？放心，放心，我肯定不会再来打扰你们族人生活了。不过，我还是建议你们换个岛屿。前辈，我不是那个意思，你跟他们不一样。可以的话，我希望你们常来这里。救命！阿木，若若儿，快跑！跑！若儿，快跑！阿木，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，死废物，让你跑！乖乖听话，把灵宝交出来不就好了？反正这些宝贝在你们这鸟不拉屎的地方也没什么用。嗯、赶紧拿了灵宝回去交差了。少盟主现在脾气大着呢。嗯，你们好大的胆子！顾顾云，是顾云。嗯快去禀报少盟主！这群欺软怕硬的家伙，想跑、啊？糟了，水灵诀也挡不住啊！这根本不是一般的灵火、啊，居然会有这等威力！融合了火龙师之后的天灵之火，竟变得如此强大！阿木，为什么？为什么总是有人伤害我们族人？前辈，我要回族里，我要给阿木报仇。哎，你一个人回去就是白白送命，还是我去看看吧。你先躲起来，千万别让其他人发现。可是前辈，我不能让你一个人遭遇危险啊。其实是我连累了你们，若不是因为我，张逍遥也不会追到这里来。这件事本就是我该去解决的。听着，我认识他们，这些人实力很强。你去了只会拖累我，你先保护好自己。若是还有其他族人生活，我定将他们救出来。前面有个山洞，你就躲在这里，等我回来。好。嗯、那件灵宝呢？怎么还没给我带来？回少盟主，已经派人去追了。不过他俩似乎还没回来，你们这群废物还能做点什么？少少盟主息怒，我们两人立刻把他们找回来。哎，早知道我们也去追杀土著了。少盟主现在正在气头上，动不动就得挨罚。好在逍遥盟的人还不知道我在岛上，所以不会有太多戒心。不过我也不能因此大意。黎明老暗，可以找机会把跟班们逐个金面后，再去找张相瑶。
，只要不留下活口，就没人能怀疑到我身上。话说这么大的林子，竟然一株灵草都没有，真是太奇怪了。哎、有人来这道，真是吃力不讨好，都怪那个叫古云的小子。要不是他，咱们也不用遭这种罪。早点找到这小子，将他杀了。守门主也就不会天天沉着脸了、啊。不好！村子就在前面了。这常逍遥，奇怪，有种不好的预感。这小岛不大，几名弟子离开这么久，竟然一个都没有回来。难道这岛上还有什么凶兽不成？哼！这群废物，还要本少来叫他们回来？嗯，这群废物，还要本少来叫他们回来？嗯，你们几个废物到底干什么去了？害得本少主在这里苦等。还好刚才找到个隐蔽的地方藏了起来，先看看这帮人到底要搞什么把戏。啊！你们，小子，你是哪个门派的？与你同来的还有什么人？我去，哪里来的鸟人？老子现在很不爽，不想死的话就赶紧给我滚！这几人不是五大宗门的人，当日一起传送过来的五大门派弟子，我都有仔细观察过，绝对没有这几个人。小子。老实回答我的问题，否则休怪我们兄弟几人无情。嗯，哼，废话真多，找死！呃、啊，小心！啊，五弟，哼，跟我斗，你们几个废物还不够资格。这张逍遥果然不是徒有虚名，一把飞剑竟然操纵得如此出神入化，与他交战。定要多加小心！混蛋，你竟敢杀我五弟！今日我定要剥了你的皮，拿你的尸体去喂狗！呀、啊！敢毁我衣服，拿你们几个的命都不够赔的！灵蚕丝软甲，灵蚕丝坚韧异常，一般宝甲上有两三根已经很不错了，他这剑。却完全由灵蚕丝编织而成。哼，既然你们如此不识抬举，就让你们见识一下本少盟主的厉害。哎呀呀呀！怎么回事？为什么动不了？呃，大哥，<笑>你们几个能死在灵丹修士炼制的灵宝之下，也可以自傲九泉了。这是何等法宝！张逍遥竟然还有灵丹修士炼制的宝物，果然不可小觑。阁下，我等只是为宗门搜寻上古神族的遗物，刚才或许有些误会。阁下有事好商量，我等并没有什么敌意。阁下施展这件宝物，定会损耗极多的灵力，难道不怕被人偷袭吗？放我们一条生路，我们立刻离开。现在才知道求饶，晚了。上古神族遗物？什么狗屁遗物？神族会把宝物留给你们这些凡人？就是给你们，你们都不会用。看样子，那几个人应该是神徒，失去了所服侍的主人，流落到这里，寻找着他们留下的几件垃圾。那他们也算不上坏人，不能任由张逍遥肆意屠杀。况且他使用的那件法宝，耗损了很大精力，正是出手的好时机。给爷死！啊啊！古云，你怎么？呀！啊！你你呀呀！古云，你小子，再来！啊
顾云，你找死！你，你小子，再来！啊！顾云，你找死！这灵火怎么如此强大，连金蚕丝软甲都抵挡不了？不行，不能再用那法宝了。收。顾云，区区灵力十阶的修炼者，你以为你是我的对手吗？就算是灵师修士，也未必能够杀死我。啊！身上居然还有这么多宝物，不行，再这样耗下去，此战必败，必须想办法脱身。赵盟主，我抓到一个，<笑>这妞长得不错。赵盟主，你可……哎呦，怎么回事？那不是古云吗？这发生了啥？坐，我引火诀，区区灵火，小心，那不是普通的灵火。啊啊、这个白痴！齐心符，哼，想走没那么容易。幸好有这护身宝甲，否则我刚才就死了。可惜这宝甲也报废了。哼，为了区区一个土人，竟然不惜自己的性命，真有意思。嗯，怪不得你小子如此拼命。这土著女子果然是难得一见的美人。等你死了，就让本少盟主带回逍遥盟，好好享用几日。至于你们，可以去死啊！用我留下的阵法，哼，怎么可能逃得出我的手掌心？古云，你逃不掉的。现在跪下来求本少主。然后把那小美人送上来，我或许可以考虑给你留个全尸。前辈，我或许能帮你拖延一段时间，只要你进入雾障之中，他就对你没办法了。不要再说了，会丢下你的。那雾障似乎是个巨大的法阵，有乌木若尔在，不会迷路。张逍遥若是追进来，会被雾障阻挡。我实在无处可去，还可以施展旋转之法，但是这样我必定令你打算。万一再被张逍遥找到，就再艰难逃了。古云，和我抢女人，你是第一个，一定会让你死得无比痛苦。那灵火果然厉害，无论用什么药，这疼痛都不会消失。一定要将古云碎尸万段。再把他身上那件能够增强火灵力的宝物抢过来。不过，之前已经用掉不少宝灵之法，不能急于出手，得再探探他的底牌，消磨他耐心。嗨，一旦他付出破绽，就是我取得性命之时。不好，这通奸真是难缠，若被击中，必死无疑。快到了。叶叶哼，终于来了！叶叶哼，终,终于来了！叶啊，不应该呀、啊，这小子是灵力用尽了吗？怎么这么弱？啊，混蛋，竟敢诓我！你以为这样就能跑掉了吗？起！走了，好险！好小子，居然这都让你给躲开了。不过本少盟主的招数还多着呢。古云，给我乖乖受死吧！多少灵宝？不行，这样下去可能死掉。没办法
，我全力一搏。小子不要命了吗？不用我出手，自己就先报警。什么？前辈你感受到了，这前所未有的灵力强度。不、哎、错，但是这种程度还没有到我的极限。继续。嗨、哎。啊失败了，我怎么？你小子胆子可真够大的，这么吞噬灵草，不怕暴殄而亡吗？形势所迫，我又何尝不知道其中风险？你刚才险些就没命了，多亏我及时将你拉入混沌空间。来，我赐你一套武神御灵之法，助你一臂之力。你小子要是就这么死了，我不知道又得等上多少年。啊！啊！好神奇！我感受到松散的灵力瞬间凝聚了起来，这就是灵机的雏形吗？多谢前辈。哼，知道就好。这可都是上百年的灵草啊！我一生所见不过几十株，这小子居然就这样当零嘴吃了！哼。没想到这古云的身家竟然如此丰厚，他身上一定还有更多。林峰，这是我最强的杀气之一，相传是一件上古之宝，虽不及当年威力，但在灵师境之下，已经是无人能敌。杀！来了，没办法，只能试试这个了。抓紧了。什么？这怎么可能？他一个灵力境界的修士，居然可以操控飞剑！这只是一柄普通的剑，绝非专门为灵力境界修士炼制的飞剑。御空而行，可是灵师境界修炼者才能做到的事情。难道说，这小子的灵力已经到达灵师境界了吗？御空而行，可是灵师境界修炼者才能做到的事情。难道说这小子的灵力已经到达灵师境界了吗？他身上到底发生了什么？怎么转眼变化那么大？难道是那百年灵草的缘故？没什么事吧？特爱他吗？没，没什么。奇怪，感觉现在的物证比起之前似乎稀疏了不少。不讲那么多了。总之，先进去再说。混蛋，别以为这样就能跑掉！哼。前辈，这雾障似乎正在消散，已经没有之前那种迷惑方位的功效了。或许是那些火龙虫离开之后，地火减弱，雾障自然也就稀疏了。不过，即便是这样，也多多少少能拖延一些时间。好让我多使用一些百年灵草，积蓄更多灵力。更重要的是，用金元古神传授的法门，让灵力更加凝实。只有这样，才能跟张逍遥有一战之力。哼，还真让这小子给藏起来了。不过，你以为这样就可以挡住我吗？可笑！你。奇怪，这些原本火热的礁石，竟然没有任何余热，反倒有些冰冷冷的。算了，先不管那么多了。嘿，得趁着张逍遥迷失在雾障里的这段时间，尽可能多的融合灵力。前辈一路上都没休息过，一口气服用了大量的灵草灵丹，不会有什么事吧？要是我足够强大到……能助前辈一臂之力，该有多好！根据罗盘显示，他们就在前边不远处停下了
。顾云，等本少抓到你后，定要将你生吞活剥。嗨！啊，这是，居，居然有这么多的火蛇草。哈哈，这次可赚大了！古云啊，古云，我说你怎么这么舍得把灵草当白菜啃呢？原来是知道这么个好地方，只要有了这些火蛇草，就可以给逍遥盟培育出大量的灵师境界修炼者。前辈，前辈，前辈，你没事吧？听不到前辈的呼吸了，怎么办？怎么办？我该不该帮前辈把这石头给？这小子竟然快要进阶灵师境界了！以天灵之火为基，日后潜力无限。不过，似乎好像还差那么一口气。唉，要是他愿诚心做我的神仆，就不用那么纠结了。算了，我现在能依仗的也只有这个小子。他要是死了，我不知道又得等多少年，索性就帮他一把吧。没想到这一步破釜沉舟，竟然直接让我凝聚了灵机，进入到灵师境界。不过由于时间紧迫，没有完全吸收灵魄丹的灵力，导致灵机有些不稳固。小子，本神尊再帮你一次。怎么回事？我的灵机。居然有所颤抖，这是武师的金河，它可以助你稳固灵机。不过天灵之火与火龙师金河会互相抢夺灵力，剩下的就看你自己的造化了。这竟然凝成了两个灵机。虽说看过不少境界灵师境前辈的心得，但从未听说还可以凝成两个灵机，也不知。到底是福是祸？可是洗净八岁了，竟然形成了两个灵机。不过也不是什么坏事，在同等境界下，你的灵力也是其他人的两倍。就是修炼时要多费一些功夫。那么我算是进阶成功了吗？还不完全。虽然你现在已经能发挥九成灵师境实力，但要真正跨入灵师境。还需要再来一次洗金发髓。哼，找到你了！哼，找到你了！快告诉我古灵在哪儿，否则我让你生不如死！前辈早已经离开这片雾障了，你不可能找得到他。不可能。古云吞噬了那么多灵草，灵力定会紊乱。现在肯定在找地方休养。他已经走了，没有我拖后腿，你就是追上来也打不过他。无论前辈现在的情况怎样，也绝对不能让他受到此人打扰。可笑，那就让我搜查一下你的魂魄，看看你到底有没有说谎。啊！啊怎么回事？古云，你终于肯出来了。看在你帮我找到这么一个好地方的份上，我就赐你一个舒服点的死法。去，进来。<笑>怎么回事？这小子怎么会在这么短的时间里灵力暴增？啊，不好，还有一把。啊！管你的！幸好有金丝软甲，再加上这飞剑品质低劣，否则我早已命丧黄泉了。这劣质剑的极限也就到这儿了。你小子到底怎么回事？为什么灵力一下子暴增到这种程度啊？废话真多！你啊啊啊啊啊啊！古云，再来！啊,啊,啊！不行，我不是他的对手，这样下去，真要交代在这儿了。他离开此处海域，回到南越国，再找机会借助逍遥盟的力量来对付他。啊
，林诗静果然与林立信完全不同。我还没出力，他就落败了。前辈，他要逃跑了。没事，逃不了他的。走，我带你去报仇。等我回到南越国，定要将这小子连同他的族人一起斩草除根，一个不留。张逍遥，你罪大恶极，这处大海就是你的葬身之地。什么？啊！该死，连金丝软甲都快要防不住这等进攻了。可恶，我还从未被人逼至这种境地，伤成这样。啊！古云，你难道真的敢杀我？我可是逍遥盟的少盟主，你若是杀了我，就是要与整个逍遥盟为敌、呃。你别以为自己真能杀了我，我身上还有不少紧要关头的保命之宝，足以让你我两败俱伤。莫要再紧追不舍了。呃、古云。你我之间并没有什么深仇大恨，咱们现在两清，以后我不会再找你的麻烦，就当做咱们从来都没见过。呃、好，好，好，只要你放我回到逍遥盟，我愿为你奉上灵石五万，极品灵宝若干，再再加上美女十名，这些东西能换回乌木族人的性命吗？现在。你也感到害怕了啊！在你肆意屠戮的时候，你又可曾这么想过？哼，别在这里装清高了。你跟我又有什么区别？你没有杀过人，死在你手下的逍遥盟弟子难道还少吗？我所杀的，都是威胁我性命之人。我不会因为自己的欲望，去屠戮手无寸铁的平民。今日若不杀你，我心难安。我所杀的，都是威胁我性命之人。我不会因为自己的欲望，去屠戮手无寸铁的平民。今日若不杀你，我心难安。能有这等觉悟、啊？看来这小子不光在灵力上进阶了灵师境，心性上也成长了不少。居然只通过自己也就悟了道。我还真是低估他了，真是冥顽不灵。什么？居然还能瞬移？张逍遥果真是身怀重宝。哼，好，我也来。哎，什么？你哎，不，你，又不见了。必须先找到一些其他门派的弟子，只要有旁人在，古云就不敢轻易动手。同修，御兽宗的同修，你是什么人？站那儿别动！若是再敢进前，可就休怪我们无礼了。同修莫慌，我是张逍遥，逍遥盟的少盟主张逍遥。什么？呃呃，仔细一看，还真是逍遥盟的少盟主啊。呃，你出行时不是有一众弟子陪同吗？他们呢？你又是怎么搞成这副模样的？说来话长，是我先喘口气。据说，这张逍遥身手也是灵力境内一等一的高手，究竟是遭遇了什么？诸位同修，青山门的古云要杀我，你们帮我阻止他。等我回到逍遥魔，必定以灵石和极品灵宝重谢诸位。<笑>这下赚大了！但没想到，这张逍遥也是徒有虚名，一身宝物，却连个青山门的废物都搞不定。对了，你们有没有见到过凤瑶月？这三人绝不是古云的对手，得找到凤瑶月才能保证平安回去。凤少盟主向来行事利落，自己门内弟子都难以见着踪影，更别说我们了。哼，都这般模样了，还忘不了女人？诸位，这小子就是古云。好、啊，哼<笑>，先拿这三人当诱饵，等待古云露出破绽。便可趁机偷袭，以及将他干掉。啊！你就是顾云，好大的胆子！师兄，别跟他废话了，赶紧弄死就行。小子，赶快点跪下给张少盟主磕头认错，然后把身上的宝贝都交出来。
，我们还能让你死得痛快点。去死吧！给我弄死他！是，该死！我也没让你们先动手啊！真是群废物！御守宗果然都不是什么好东西！哎，啊、这这不是普通的灵火！啊、古云，你是非要逼我跟你以命相搏吗？我之前已经把话说的够明白了吧？今日你不死，我心难安。好，这可是你自找的。啊啊啊啊、这是什么诡异的气息？算了，不管了，先下手为强。嘿，古云。我都说过了，我们可以两清，并且还给到你那么丰厚的条件，你却还是要把我往绝路上逼，非得碰个你死我活。好，那我就如你所愿。嗨，前辈，古云，今天我就要让你知道。什么是超越死亡的恐惧？古云，今天我就要让你知道什么是超越死亡的恐惧。想不到在这种地方，竟然能够遇到修炼灵魔的人。灵魔？小子，你可得好好感谢我。我助你凝成灵机，现在又要帮你制服这头灵魔。七。啊，这这怎么回事？啊？不，不，快还给我！啊，那是我的灵根，你不能夺走我的灵根。我我的灵根，还给我，那是我的，我的。灵魔与神族一样，是混沌初开始的种族，只是后来消亡了。这小子不知从哪得到的魔种，还融合到了自己身上。若再给他几百年的时间，倒也能成大事。只可惜遇到了我。那这玩意儿，他的晶核已经被你吸收，现在做个容器保存魔种正好。你先收起来。以后还有大用处。而且张逍遥身上估计还有不少好宝贝呢。这家伙果然身家雄厚。这几个储物袋里有十几柄极品飞剑，还有灵石十万，以及那个大手印和黑色长矛。不过最珍贵的嘛，还是这颗能够瞬移的珠子。虽然已经损耗了不少，但只要用灵石培养。就能慢慢增长回来，啊，距离归期也就两日多一些，也是时候返回了，希望不会有什么大麻烦。前辈，嗯，谢谢你替我的族人报仇雪恨。这些是张逍遥从你们族里抢走的宝物，现在归还给你。谢前辈。三年之内应该都不会有人再来此地了，不过你现在孤身一人，还是得多加小心。前辈，你要离开了。能带我一起走吗？不行，以你现在的灵力，根本无法承受那传送法阵。哟，这不是古云师弟吗？古师弟好福气呀、啊，竟然找了一名土著女子在这里亲亲我我。哼，我跟谁在一起，与你何干？这些人身上穿的衣服和前辈是一样的。哼哼，古师弟。这几日收获如何呀？采集到了多少灵草？我不想跟你们废话，赶紧给我滚！你小子竟敢这么跟我说话！古师弟，见到师兄就直接开口辱骂，你这未免也太不懂规矩了吧！
，按咱们青山门的传统，同门要把所采集的灵药拿出来一起平分才行。若是私藏，我对你可是要以门规处罚哦。按资排辈的话，你都该叫我师叔了。又哪来的资格惩处我？古云，你别不识好歹！嗯、拜见凤少盟主，不知有何指教？早不来晚不来，偏偏在这个时候来，这下不好对古云动手了。只能先等他离开再说。古师弟，不知你能否帮我一个忙？我给你一颗灵魄丹作为酬劳。什么？灵灵魄丹？抱歉啊，风师姐，在下还有些事情得处理，要不你再问问别人？奇怪了，这种肥差干嘛特意来找我？那可是一颗灵魄丹呐、啊！大老远跑这儿来，不就是为了他吗？这小子傻了。古师弟，我真的很需要你的帮助。这样，除了灵魄丹之外，我再补偿给你一件极品灵宝。不管此事成不成，酬劳都会给你。而且，之之后我的比武招亲，也可以给你留一个名额。啊，呃，啊啊、我刚经历大战，还有两个灵金需要稳固，还得想办法安顿若儿，哪还有功夫？去管别的事情。啊、哦，你是担心这小妹妹的安全吧？如果你帮我，我可以把她也送回南越国。啊，真的吗？前辈。呃，好好好，我答应。<笑>如果你帮我，我可以把她也送回南越国。啊，真的吗？前辈。呃，好，好，好，我答应。<笑>路途遥远，我用飞剑载你，他就先由青山门的几位朋友照看吧。对对，古师弟你就安心去吧，这女子我们自然会照看的。<笑>虽然暂时让古云逃过一劫，但只要扣着这小美妞，就不怕古云不回来。不劳师姐费心了，若儿，赶紧上来，我们走吧。居然也有一柄飞剑，此行较远，你这样带着他会耽误不少时间，到时候为了保护他也会束手束脚的。你忘了这帮人之前是怎么对待我的了？我不会让若儿跟他们待在一起的。若你觉得不妥，就另寻他人吧。哎。前辈，我又给你添麻烦了，早知道我就……哪儿的话，咱们一起赶快把事情办完。然后带你回南越国吃好吃的。嗯，他也不过灵力劫，带着这女子前去只会更危险。我就先全力而行，让他清楚自己是有负担的。怎么突然提速了？嘿，他这是什么法宝？载着一个人，居然还跟他上凤鸣剑的传送，而且飞了这么久，都没有一点灵力不足的迹象。他已经……不可能，距离上次见面才多久？他又上哪儿去弄灵魄丹？不管了。总之，现在他的实力越强，对我的帮助就越大。又回到乌镇附近了，那距离乌木族的岛也不远了。前方不远处就是了。此行虽然不算凶险，但也不能轻视，要做好准备再继续出发。这里是补充灵力的丹药，先……啊！这是什么妖兽？不用担心，是吞天兽。吞天兽虽然体型庞大，但只要早早避开就没有危险。根据我的经验，这种程度的声音距离此处起码还有两千多里。两千里，虽早有耳闻，但如此遥远的距离，其声音依旧如同雷鸣，足见此物的不凡。古师弟，不如就先将这小妹妹留在小岛上，等咱们回来时再接上她，这样对她来说也更安全。前辈，前面不远就是乌木族的岛了。真好，我也想回去看看。嗯，如此也好。前辈，一定要记得来找我哦。放心吧，你自己也要注意安全。好。
来此地是要采集一株紫金草，不过有妖兽看守，必须借助你的灵火才能将其逼退。紫金草，怪不得那日在凤鸣轩他会出那么高的价格，看来此物对他真的十分重要。到了。就在这洞穴内，便有一株百年份的紫金草，但有一只冰虫守着。之前我用了不少办法，都无法伤到它，也无法将它引出来。这冰虫看似实力不弱，你确定咱们两个可以全身而退？他似乎十分胆小，总缩在洞穴深处。有了你的灵火诀，压制他一段时间应该没什么问题。我现在洞口布置法阵，吸引冰虫过来，你帮我维持法阵。并用灵火压制他一小会儿就够了。好，不过你采药得快一些，毕竟我也没和这东西交过手。万一……古师弟放心，我早已弄清了灵草的确切位置。万一真有什么意外，我也会优先保证你安全离开。喂，那就拜托了。嗯。嘿！古师弟，快！一，拜托了！哎！什么？我这灵师境界的天灵之火，居然对这冰虫造成不了一丝伤害！拜托了！哎！什么？我这灵师境界的天灵之火，居然对这冰虫造成不了一丝伤害！怎么了？哎！快把右手放回去！不行，他把紫金草吃了，我要带他回去。糟了！受不了了！怎么能够爆发出如此强大的实力？回去，说不定正好赶上传送阵法开启。难道你忘记了你的许诺？师弟，现在你我自身难保，你还想着他人？而且，你若是真为那姑娘好，就避开那座岛屿，千万不要靠近。此话怎讲？你若去找那女子，就等于把吞天兽引过去。传闻，吞天兽有万千头颅，刚才咱们所见的。只是其中的一个罢了，不用怀疑我为何如此清楚。我凤家祖上本就是星罗海居民，对于星罗海的种种，我凤家的典籍上都有记载。我并非不相信你，只是……是我连累你了。倘若此次能够逃脱，我必有重谢。这里有七星符和恢复灵力的丹药，咱们两人轮流遇见。这样可以最大限度的提升速度。这吞天兽，总让我有种不好的预感。已经被跟了三四个时辰了，丝毫没有拉开距离的机会。古师弟，距离传送阵法只有二十里路，我们到时阵法还未开启，若将吞天兽引到那里，定然损失惨重。不错，咱们应该引着吞天兽。再绕两圈
。等阵法开启时，再掐准时机进入。这吞天兽如今只出现一个头颅，咱们不如分散开来。若他只追一人，另外一人就可以脱身。有道理，就按凤师姐说的办。顾师弟，这里面还有十枚魂灵丹，你要小心。多谢师姐。今日我拖累了你，倘若咱们都能活着回到南越国，我必有重谢。选择追我吗？看来还是我运气比较差呀。不过只要控制灵力，再坚持一个时辰，等传送阵法正式开启，就可以脱险了。又来一个！这吞天兽对我这么感兴趣、啊？又来一个！这吞天兽对我这么感兴趣、啊？怎么回事？为什么越来越多了？就快要到了，再坚持一下。古师弟，古云是和他一起走的，他独自归来，古云却不知所踪。难道古云已经？嘿、哎，管他怎么死的呢？虽然得不到他的宝物了，但也省得我亲自动手。什么声音？快看那边！是，是吞天兽。怎么会出现那么多头？据典籍记载，吞天兽每次苏醒都是因为某种灵物的出现。难道古云身上有什么特殊的灵物？怎么办？怎么办？他们就快要过来了。是古云？这小子竟然没死！呃，糟了！如果他回去将这里的事一一上表的话。我可就完蛋了，千万别让他活下来呀、啊！阵法就要开启了，大家做好准备。太好了，时间刚刚好。等古云赶到这里，应该正好可以赶上阵法开启。阵法要开启了，加速！这这又是什么？好大一只啊！怎么办，凤师姐？一旦这些吞天兽过来的话，咱们就死定了。太好了，阵法开始运转了。古师弟，快！咦？古、啊！终于回来了。太好了，有惊无险。少族长，你回来了。这次收获如何呀？之后再说吧。我有些累，就先回去了。奇怪，少族长向来知书达理，喜怒不形于色，今日这是怎么了？不过更重要的是，这次逍遥盟的人一个都没回来。其他人先不说，少盟主张逍遥下落不明，可是件大事。这古云死的真是恰到好处，都不用脏了我们的手。这种情况谁也无力回天，没人会怪罪我们的，只是可惜了他身上的宝贝。嗯、拜见御剑师兄。此行采药，我们一共收获了古云呢、啊。弟、嗯、子罪该万死，请师兄降下责罚。究竟发生了什么？赶紧说！吞、嗯、天兽，看他们的样子也不像骚货，更何况还有其他宗门牵涉其中。哎。古师弟呀、啊。呃，师兄不要太过伤心，这是天灾人祸。不单是古师弟，这次别的门派也损失惨重
，逍遥盟一人未回，玉寿宗也只回来五人。师兄节哀顺变。罢了罢了，是我害了古师弟。天霸，我需要闭关一段时间，你代我转告一下各位宗主。是。唉，嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈！好啊，好。就是这么死，太便宜他了，可算了却了我的心头大患。明儿你也可以开始着手加入其他宗门的事了。是。古古云真的就这么死了？事关重大，青山门的人应该不会说谎。我也已经派人前往凤鸣城了，相信很快就能探清来龙去脉。好，古云。你把老夫戏耍得这么惨，之前欠下的，我要在你父亲身上加倍讨回。古云，你把老夫戏耍得这么惨，之前欠下的，我要在你父亲身上加倍讨回。古师弟。这是哪儿？我不是被吞天兽给吞了吗？我的灵力怎么全都消散不见了？小子，不用担心，你确实是在吞天兽的腹中。可是这里怎么？吞天兽可是上古凶兽，腹内是一个如同宇宙般浩瀚的空间。吞间房子又有什么稀奇的？等你在这里死去后，你的天灵之火和魔种就会被吞天兽所吸收。这吞天兽之所以对我穷追不舍，原来是因为这个。我虽然无所谓，但你不想就这么被当成养分给吸收了吧？既然前辈这么说，就代表你知道出去的方法喽。只要你修为够高，吞天兽下一次苏醒时就可以逃离出去。啊！没有灵力，我该如何提升修为？下一次苏醒又是什么时候？你也感觉到了，在这里无法凝聚灵力。所以要修炼的其实是肉体，至于下次什么时候苏醒就难说了。嗯，也许是三年或者十年。什么？要这么久？父亲和族人还在卢家，若让卢家知道我被吞天兽所吞，他们必定会背信弃义。不行，我要尽快离开这里。还有没有更快的方法了？就知道你会这么问。方法嘛，自然是有。只要你找到吞天兽的命门，并打入我的神印，便可将它收为神宠，自然就能出去。至于这命门在哪儿嘛，就看你自己的了。总管，就是这个人，昏迷了三天，现在应该十分虚弱，要不要给他一些？嗯，不过可别浪费太多了，之后让这小子加倍还回来。好的，你们是。嗯啊！虚弱感居然消失了，多谢老丈。小友无需客气，你应该知道自己现在所处何地吧？是的，看来你也是一个修炼之人。那么接下来我所说的，你应该很容易理解。还望老丈赐教。想在这里生存，并提升修为。找机会逃出去，就得努力收集一种名叫紫晶的东西。先随我来吧。难道说，刚才老丈您放在我额头上的，就是紫晶？确切的说，那只是紫晶粉。紫晶和紫晶粉是这里唯一的货币，也是生存的保障。此处并没有什么条规，实力越强，得到的紫晶就越多。弱者只会被剥削，想在这里生存下去也并非一件易事啊。那座山就是紫品山，是紫晶的主要产出地。你先拿着工具自己去看看吧。小子，这紫晶乃是吞天兽体内精华的聚集，正好可以一边采集一边寻找这家伙的命门。奇怪了。
你说这些人肆意挖掘紫晶，吞天兽就没什么反应？有必要吗？这可是吞天兽的体内，哪怕全被你们吸收了，只要出不去，最后还不是他自己的？那我要是逃出去了，这些能量不就为我所用了？理论上是这样，但现在想太多也没用。当务之急还是尽可能多吸收一些紫晶。嗯。差不多了，就这里吧。呀呀！什么？这山壁竟如此坚硬，没有灵力的加持，我居然连一块石头都砸不开。小子，这一片是我们的地盘，识相的话就赶紧滚。师兄，这家伙看起来弱不禁风的，你可别说话太大声，把他给吹跑了。吃。走就走吗？你吼那么大声干嘛？哼！这位朋友，请等一下。嗯，你是刚来的吧？想在此地生存下去的话，还是团结为好。不如加入我们一起。师姐，你也看到了，我现在手无缚鸡之力的，对你们毫无用处。你们可不会养闲人吧？小哥，你是聪明人，我喜欢跟聪明人合作。我愿意送你一些紫金。只要你听从我的安排就行，于师姐，这人有什么用？你随手一挥，有多少人愿意跟着咱们？于师姐，要培养这小子，可是要花不少时间的，不如把紫金用在别处。怎么？你们在教我做事？呃，不敢，不敢。怎么样？考虑一下。你需要我做什么？我现在还用不到你，等需要你的时候，自然会告诉你的。拿着。先跟我们一起进来再说吧。这就是紫金，嘿，好，好强！这股力量感觉要比吸收紫金粉末之后强大数百倍。再来试一下，呀呀，成了！再来试一下，呀呀，成了！哦，这小子，嗯，过来这边给你登记一下。姓名：古云，来自何地？又是什么宗门？南越国青山门。这是你的身份凭证，你工作和居住的洞穴已经写在上面了。我劝你早点去干活，别给我偷懒。这黄纸竟是一张高级符箓，看来这灵力禁锢之地。符箓和废纸无异。月容师妹，你确定这巨石之后蕴含着巨量的紫晶？月颜师姐，这种事我怎么可能骗你？我这搜灵鼠的判断不会出错的。这几年凭他找到的紫晶都有数千枚了。那就好。不过，想要破开这道石壁并不容易，单靠这么挖下去恐怕不行。不过师姐。我感觉这石壁后面可能还有其他秘密，咱们继续深入下去的话，会不会激怒吞天兽？难道你想一直被困在这里？你忘了我们的血海深仇了吗？可是，不要再说了，咱们可以挖到这里，就代表其他人也能。没时间耽搁了，我打算使用那件宝物。那件宝物，那可是咱们最后的遗证。一旦施展此物。咱们可就再无退路了。但若成功，咱们定有机会重获自由。就算不成，有了那么多的紫金，咱们也可以成为此地的一方霸主。哼，哼，啊！经过这么多天，总算了解了这里的来龙去脉。很久以前，一个吞天兽腹中的人发现了第一块紫金。那个时候，紫金山还随处可见。他发现融合紫金可以大大增强自己的肉身，随后他便开始疯狂的融合紫金，并打算把所有的紫金都据为己有。一旦有其他人发现了紫金的秘密，他便凭借武力威胁，让他们也来为自己采集紫金。至于那些不服从的人，则全部被他给除掉了。
这样不知过了多久，融合了近百万块资金的他，也变得越来越不像人类了。人们都称其为紫金老祖。虽然已经很久没人见过他了，但他成立的组织紫金盟还在运转。救了我的老者，就是紫金盟的人。随着紫金老祖销声匿迹，越来越多的小组织诞生了。这瑜伽姐妹就是其中之一，但我到现在还没搞明白，那个瑜师姐到底想从我身上得到什么？古云，瑜师姐喊你，快点过来。今日召集诸位来此，是为了一件大事。此事一旦成功，定会改变诸位的命运。所以谁也不要泄密，否则就别怪我无情了。这件事需要诸位通力配合，机会只有一次。究竟能否出人头地，甚至离开这里，就看诸位的表现了。什什么？离开这里？究竟能否出人头地，甚至离开这里，就看诸位的表现了。什什么？离开这里？离开这里啊！怎么会突然这么好心？怎么？你们是不相信我吗？这般模样，接下来如何做成大事？哇，我们都听于师姐的，绝不会有任何异议。没错，我们随时听从于师姐安排。很好，那就随我来吧。啊啊、这，诸位不用担心。我只是怕外人突然进来，坏了咱们的大事。我再确认一下，诸位在进来之前都是灵力境的修炼者吧？没错，我是修炼者，我也是。好，现在我手上有一件能让大家恢复灵力的宝物。什么？在这里恢复灵力？于师姐，你不是在开玩笑吧？招募了这么多修仙者，突然又说能帮我们恢复灵力。这鱼月岩葫芦里到底卖的什么药？诸位不要激动，我这宝物只能让你们恢复一刻钟的灵力，而且只能使用一次。若不是关键时刻，我也不会拿出来。我已经确定这石壁之后蕴藏着大量紫金，甚至可能还有出去的办法。这可是一个天大的机会，但这石壁坚硬无比。普通的挖掘难以挖通，召集诸位来此，就是希望借助大家的灵力，合力破开这石壁。于师姐，我听从你的差遣。俺也一样，我也是。好，将这蓝光引到你们体内，灵力便会被激活。记住，只有一刻钟，抓紧时间。啊啊！是真的，我的灵力恢复了。<笑>太爽了,了！大家快冲啊！<笑>我浑身充满了力量，感觉好舒服啊！让我再多吸一点。别高兴的太早，这灵力只能保持一刻钟，吸收的差不多了，就赶紧着手破开这道墙壁吧。于师姐，此事交给我就够了。哎。什么？这这怎么可能？我的烈火剑可是无坚不摧的呀！已经不错了，居然可以破开一个窟窿。大家加把劲，一定要在一刻钟之内打开一个通道。好、哎。哎。又损失一柄好剑，诸位，宝物只是身外之物，若是能获得岩壁后的紫金，离开这里，区区几件宝物，又算得了什么？师姐说的对，时间不多了，这是咱们唯一的机会。我可不想一辈子困在这里，我要出去，不就是几柄飞剑吗？在这里根本就是废物，还不如矿镐好用。拼了！可恶，我还是不行吗？我的飞剑都坏了，这最后一把马上也不行了
、啊，这到底是什么东西？怎么会这么硬？最多还有半炷香时间，诸位加把劲，一定要破开。诸位道友请退后，我这里还有一枚金泪珠。嘿，哎。哎呀！什么？这连金雷珠都无法破开，这岩壁是何等坚固！不过已经可以看到紫金了。时间就快要到了，诸位，再加把劲，马上就可以破开一条通道了。诸位，再加把劲，马上就可以破开一条通道了。终、啊、终于打开了。从未见过有如此巨量的紫晶，这是我来这里后第一次啊！于<笑>师姐，光是洞口就有这么多紫晶，里面是不是够我们每人分到一万块啊？我的，我的丹田好像要碎了！啊啊啊、这到底怎么回事？可惜了，把这群人聚集起来培养，可花了我不少心血。咱们现在也用不到这些废物了。就算无法离开，有了这些紫金也足够称霸此地了。为什么要这么对我们？我们从未做过对不起你们的事啊！居然还能下如此毒手！于师姐，救救我！我愿意为你当牛做马。这些年我对你们不好，若是没有我，你们当中大部分人都活不下来。这次就当是报恩吧。你们两个小人，我要杀了你们！杀我？下辈子吧。原来那激活灵力之法，竟是以燃烧灵机为代价，还无法察觉。若非我有两个灵机，恐怕也会跟他们一样，死路一条。我这不又救了你一次？还真是。若是那两人没找到出路，怕是不会留我活口，恢复状态是当务之急。这是全部的了。要进去吗？有人来了，还不止一个。不错，就是这里，好强的紫金气息。别装了，小子，起来吧。这个洞是你破开的，老祖担心，这小子肯定有问题。快说，这里究竟发生了什么？动手吧！你说什么？无论我说不说，你都不会留我活口的吧？你小子，放下他吧，云峰。小友，只要你说清楚刚才发生了什么，老夫保你性命无忧。你谁啊？我又如何相信你？<笑>看来沉寂多年，已经有很多人不认识我了。但你应该听说过吧？紫金老祖，什么？你就是？嗯、拿去。还不快谢谢老祖！这一块就抵得上一千块紫金了，多谢老祖。一千块紫金，这老祖果真名不虚传。晚辈刚来此地不久，但对老祖您的大名啊早有耳闻，我这就对您细说这里发生的一切。别拍马屁了，赶紧说正事。事情就是这样。原来如此，老祖，咱们赶快进去吧。免得让那两姐妹抢了先。这世上最了解吞天兽的，恐怕就是我了。想要从这里逃离，可不是件容易的事。咱们无需着急，凡事都小心一些为好。万一一步走错，或许就会死无葬身之地。老祖教训的是，属下受教了。小子，你先进去看看。小子，你先进去看看。老祖，您刚才不是答应我？我是答应饶你一命，又没说要放你离开
。哇，呃，竟竟然真的有这么多紫晶！小子，你取一块紫晶试试。看来这些紫晶很正常，没有任何机关。先找到那两姐妹再说，你们四个分头寻找。遵命，老祖，我现在能走了吗？着急什么？你不是新来的吗？跟老夫聊聊外界的事情吧。你可曾听说过明月宗？没有。明月宗这么大的宗门都没听说过，莫不是？快后退！这又是什么情况？啊！这看来这里果然是吞天兽的命门所在。紫金老祖，你们两个运气不错，竟然能够找到此地。老祖恕罪，我们也只是意外发现了这里。好啦，这里没你们什么事儿了，赶紧离开吧。什么？老祖，为了进入这里，我们已经把压箱底的灵宝都用了，就这么离开的话，你们也有资格跟我讨价还价。我等了数十年才得到这个机会，你们要是想离开，那就再等个几十年吧。<笑>你们几个先进去看看。遵命。老祖，您不如带我们一起离开吧，我们也能够帮上忙。我们姐妹两人定然不忘老祖的大恩大德。<笑>就凭你们也想与老夫同道离开？<笑>紫金老祖，既然你不给我们姐妹活路，那你也别想就这么离开。啊，金雷珠。这洞口好像在缩小。师姐，我们也赶快进去吧。等等，紫金老祖才刚进去，等他走远一些，咱们再进也不迟。这洞口一时半会儿应该不会消失，还是师姐考虑的周到。这紫金老祖确实修为不凡，就算是师祖也不敢硬接这金雷珠。咱们一定要尽量避开此人，才有机会顺利出去。世界所言极是。话说这家伙为什么没死？罢了，没必要和他纠缠。师姐，差不多了吧？嗯，我们走。啊！哦。没错，这里就是吞天兽的秘门。你小子运气真不错，只要能掌控吞天兽，恢复神力便指日可待。好，太好了，只要能掌控吞天兽，恢复神力便指日可待。好，太好了，古云道友，我们合力离开这里吧。小子，快过来！啊，喂。他们两个之前就利用过你，你难道还敢相信他们？诸位，你们的目的究竟是什么？自然是离开这里了。没错。倘若继续这么争斗下去，恐怕最后谁也出不去吧？难道你们还想在这里待上几十年吗？你说的不错。既然如此，那就分头寻找吞天兽的命门。大家都感受到灵力在逐渐恢复了吧？说明此地与外界有所连通，命门一定就在附近。这小子居然知道的如此详细。好，那就如你所言，大家分头寻找，一同出去吧。小子，没想到你还挺机灵的。前辈肯定知道出口究竟在哪里吧？
，现在是找不到的。屯天寿通过命门感知外界，感知外界的地方就是出口。正常来说，等他再次感知外界的时候，出口才会打开。那我就在这里一直等着吗？那得等到猴年马月啊。其实就在刚才，我已经将屯天寿的命门给炼化了，现在我可以随时帮你打开出口。那就是，小子，出口已经开启了，赶紧离开吧。嘿，看来这小子也发现了。不过，这出口为何会突然打开？师姐，快看，里面有鱼，还有珊瑚，这是海底吗？老祖，就在这儿。小子，你先进去看看。这出口有些古怪，凭什么又让我去探路？废话真多，叫你去你就赶紧去。什么时候进去我自己决定，用不着你来指挥。你有的选择吗？呃，搞快点。哼。先等等。哼，就是普通的海底，终于可以离开了。我们走。<笑>等了这么多年，终于。<笑>怎么回事？难道这紫金真灵无法带到外界使用？一旦离开吞天兽的体内。紫金便会崩裂离体，这是怎么了？前辈，这究竟是怎么回事？这吞天兽的紫金之力堪比上古神力，或许你们并未做到真正的融合吧？呀、啊！呀、啊！好在我体内的并不算多，不至于暴体而亡。好了。紫金之力已经全部排出体外了。五个人融合的越多，反噬就越强烈。这个结晶放在混沌空间的话，应该可以带走一些。小子，跟你做个做个交易，你若能帮我了却心愿。我有一件与吞天兽有关的宝物，便赠与你。与吞天兽有关的宝物，小子，跟你做个做个交易。你若能帮我了却心愿，我有一件与吞天兽有关的宝物，便赠与你。与通天兽有关的宝物。当年我在明月宗当杂役的时候，将宝物藏在了杂役房地下一丈，它是你的了。你想要我做什么？去明月宗看看，给需要的人一些帮助就行。没问题，敢问老祖明慧。明月宗第八十五代杂役，李二蛋。对了，倘若苍玉柔师姐还活着的话，帮我问一下，他是否还记得我？终于回来了。凤瑶月这次回来之后。并没有任何进阶灵师的迹象，而且他终日闭关不出，不理家族事宜。我建议取消他的外族族长候选资格。二长老，姚月毕竟还是目前的最佳候选人，就这么取消他的资格，是否？哼，区区灵师境都花费了这么多年，我凤家的脸面都叫他丢尽了。够了。家族内部
，就不要再生事端了，多考虑一下怎么让仪式顺利进行吧。大长老所言极是，阵法器物已经准备齐全。不过，想要布置好，还需要一段时间。风三，接下来的事情交给你了。遵命。禀诸位长老，逍遥盟的人这几日频繁上门，要求我们开启传送阵法，说他们的少盟主还没有回来。清明，这几日辛苦你了，一直让你处理家族杂事，耽误了修炼。大长老言重了，为家族分忧解难是理所应当的事情。从今天起，你重回内族修炼，外族的事情我来安排。至于逍遥盟，就按他们说的做吧。是。逍遥盟算什么东西？现在可不是和其他宗门起争执的时候，只要要求不是太过分，就由他们去吧。遵命。对了，现在正是用人之际，我想借助联姻来吸收更多的人才，成为家族一员。联姻？您的意思是？不错，正是姚月这丫头。祝我们两家合作愉快，只要我们两家通力合作，早晚能够傲立众家族之上。只可惜呀、啊。我们谷家最有资质的天才，就这么死了，是吧，飞天？我不信，云儿不可能就这么死了。郑望兄，此人已经没用了，干脆直接杀了他，并非我不想，只是青山门的上官灵师早就打过招呼，让我留他一年性命。哼，那就没办法了。不过嘛。反正古云已经死了，你就在这牢狱内再待上一年，然后我再亲自送你们父子团圆。<笑>快去禀报盟主，有人回来了。是。你是在下青山门，古云。古云，你不是被吞天兽给？算了，你身后还有其他人吗？有没有见过我们少盟主？没有，我是自己一个人回来的。真的？你可别撒谎，等会儿我们盟主会亲自审问你。可恶，要是被盘问的多了，万一露出什么马脚？你们逍遥盟的事情我真的不清楚，我只想尽早回到青山门。大胆！今日你不给出点有用的线索，这里是我凤鸣家。你想干什么？嗯，前辈见谅，在下一时心急，并无冒犯之意。拜见前辈。免礼。你刚经历大难，早些回门派休息吧，其他事情以后再说。多谢前辈。<笑>你刚经历大难，早些回门派休息吧，其他事情以后再说。多谢前辈。少族长，你怎么又没吃饭啊？你收拾下去吧，我想吃的时候自然会跟你说。还有其他事情吗？不久前，传送法阵上竟回来了一个人。什么？他是，好像是青山门的，叫什么古云。本来逍遥盟的人想盘问他，但婆婆放他走了。真是古云，他没有死。少族长认识此人。少族长，一名叫做古云的青山门修士想求见您，快请他进来。恭喜古师弟顺利脱困，多谢。此次前来有何指教？请问有没有直接传送到青山门的阵法？你是担心逍遥盟那边继续纠缠吧？不过，即便你回到门派，他们也会追过去，事情反而更麻烦。不如主动找他们将事情说清楚，如何？
，有道理。少族长，逍遥盟的刘执事求见，告诉他我和古云在一块儿，马上就去接见他。是，古师弟，我凤鸣轩有一处存放宝物之地，有我凤家的血影法阵庇佑，除了存放者本人，没人可以将其打开。古师弟，不如先将一些贵重宝物存放进去。哦，难道他知道我杀了张逍遥的事？好，有劳凤师姐了。那我们存好东西，就去见逍遥盟的人。久等了，刘执事。古师弟，这位就是逍遥盟的刘执事。你就是古云。丑话说在前，我家盟主为了少爷。可是什么事情都做得出来，刘执事，古云毕竟是我的客人，事情还没说清楚，犯不上这么讲话吧？那我们就把事情给说清楚。拜见盟主，张盟主大驾光临，小女有失远迎。姚月侄女，我不请自来，没给你添麻烦吧？您能够光临凤鸣轩，可是大喜之事，我高兴还来不及呢。说起来，我还得多谢大长老仁慈，一直开启着法阵。只可惜逍遥并没有归来。盟主，此人就是古云，青山门古云，拜见张盟主。嗯，汤长老的亲传弟子，果然气宇不凡。盟主过奖。古师侄，你究竟有没有见过逍遥？禀张盟主。在下的确是与逍遥师兄有过一面之缘。哦，就这样，鲁师兄把妖恶的躯体送给了逍遥师兄，之后我也与青山门的师兄们分开了。自此，再也没见过逍遥师兄。你过了这么久才回来，真就没一点点线索？从吞天兽体内出来后，我直接赶往了传送法阵。并没有再去其他地方。小友，还望你再仔细想想，任何与逍遥有关的消息都行。可是，无论任何线索，一条零时一万块。对，虽然没有亲眼见到，但我从他人那里听说过逍遥师兄的动向。哦，说来听听。我曾在一座小岛上遇到过几名御兽宗弟子。他们说见到张师兄朝着南方的外海前进了，或许张师兄打算去遥远的外海搜寻灵草。御兽宗的哪名弟子说的？呃，明慧我不清楚，不过我记得他的灵兽是一条绿色的巨大妖蟒。盟主，御兽宗确有其人，不过他们几名弟子这次也没有回来。难道逍遥遇到了什么危险？呃，明慧我不清楚，不过我记得他的灵兽是一条绿色的巨大妖蟒。盟主，御兽宗确有其人，不过他们几名弟子这次也没有回来。难道逍遥遇到了什么危险？糟糕，盟主看起来真的生气了。张盟主，我看也差不多了吧？古云也只是一名普通的弟子。怎么可能对所有人动向都一清二楚？不行，我还得再亲自检查一下才放心。张盟主，你难道要在凤鸣轩内出手？别紧张，我只是想看看他身上究竟有没有不该出现的东西。张盟主，顾云是我的客人，你怎么能这样藐视我凤鸣家的规矩？他若是清白，等会儿我会亲自向你们大长老赔罪。你把东西藏在凤鸣家了，只是一些普通的灵宝罢了。可以了吧，张盟主，不要做的太出格了。顾小友，我今天要是不查个水落石出，是不会死心的。你也不希望咱们之间闹到不可收拾的地步吧？好，若是在我的宝物中没有发现什么可疑的东西，就请张盟主别再为难晚辈了。那就赶紧带路吧。
开启阵法吧。丹、灵草、法剑，难道逍遥的失踪真的跟此人无关这？这是什么东西啊？这是我在吞天兽腹中意外收获的宝物，名叫紫晶，是吞天兽日积月累的精华。难怪我会感受到一股奇特的力量，看来你并没有骗我。老夫赏罚分明，这是答应你的线索费，零食一万块。多谢张盟主。古小友，我对这件宝物很感兴趣，你开个价吧。这，这紫晶在吞天兽腹内随处可见，究竟价值如何，我也说不太好。这么罕见的宝物，居然舍得出售？古师弟，我对这宝物也很感兴趣。卖给我吧，我出二十万零食。什么？糟了，这两边都不好得罪啊！哦，看来姚月侄女是想与我争夺这件宝物喽。老夫也出价二十万块零食。呃，这张盟主，这价格是我先提出的吧？你就是打算竞拍，也得开得比这更高的价格才行啊。可这宝物是我先看上的呀。何况这又不是拍卖会，还是看古小友怎么决定吧。古小友，你怎么看？究竟打算卖给谁？张盟主若是喜欢这东西，白送给您都行。若不是您坚持开启法阵，我也不可能回得来。此物就当是晚辈的一点心意吧。哼，你还是拿着吧。如此珍贵的宝物白送给我，我可受不起。放心吧。从此以后，逍遥门的人不会再来找你的麻烦了。真的吗？晚辈多谢张盟主。这家伙又在盘算些什么？走了，古云小友，咱们后会有期。如此珍贵的宝物白送给我，我可受不起。放心吧，从此以后。逍遥门的人不会再来找你的麻烦了，真的吗？晚辈多谢张盟主。这家伙又在盘算些什么？走了，古云小友，咱们后会有期。逍遥盟这边算是解决了，接下来该去卢家看看了。凤师姐，嗯，我先告辞了。今日臣蒙凤师姐关照，日后必当专程登门道谢。古师弟不必客气，一路顺风。什么人？嗯，站住！来这里干什么？原来住在这儿的古家人呢？古家？古家的人早被关回飞炉天牢里去了。果然不出我所料。喂，我叫你站住！再往前走，我就要动手了。随你，你找死！啊啊、你你究竟是什么人？飞炉天牢在哪里？在在北边，少侠饶命！我是我有眼不识泰山。古家人可有死伤？这这我就不清楚了。天牢有专门的人看守，我这是个管后山的。<笑>禀族长，古云，有弟子禀报，古云出现在了卢家后山。你你说什么？古云不是已经死了吗？禀族长，古云正在只身前往飞炉天牢方向。这究竟是怎么回事？不过好在他是独自前来。立刻召集所有卢家弟子前往天牢围剿古云。是。你作为古家族长，怎么可能一点零食都存不下？只要你说出埋藏地点，我们便让你好过一些。说过了，
从不私藏零食。呸！你脸不要脸！到底说不说？不说我就宰了他！禽兽不如的东西，有种冲我来！还不说，那就给这小子收尸吧！你啊！哎，古云哥哥，小五别怕，哥哥来接你们回家了。云儿，是云儿，真的是古云哥哥。我就知道他不会这么轻易就死掉。云儿，你是怎么？捉来话长，咱们先离开这里。顾家的朋友，求求你们了，也带我们一起离开吧。我等绝不会忘记谷家的恩情的。好，一起走。古云竟敢擅闯飞炉天牢，这是自我儒家立足以来从未有过的耻辱。古云该死！该死！该死！该死！古云是汤长老的亲传弟子，你们害怕吗？不怕！不怕！天牢之内不留活口，全部插死！杀！卢长老，当初你是怎么和我约定的？作为一族之长，居然还能如此背信弃义！古云，现在你说什么都没用了。既然你来这里自寻死路，老夫就成全你。给我上，拿下古云项上人头者，赏零食三万。你、啊。你、啊。什什么？你、啊？什什么？哼，一群只会叫嚣的鼠辈，这灵火的威力怎会如此之强？这小子身上一定有件极品火系灵宝，谁杀了他，这灵宝就归谁。<笑>云儿，无需下手太重，我们可以跟他们谈判的。没必要。去死吧！吧，当心！啊！啊啊这难道云儿已经进阶到灵师境界了？对，对不起，是在下有眼不识泰山，还望古少侠不要怪罪。都怪古飞龙，是在他的威逼利诱之下，我才把你们族人关回天牢的。我其实也不想这么做。是啊，云儿。要不就算了吧，族人们也确实没有伤亡。父亲，古云，去死吧！还忍什么？哎，卑鄙小人！我已经给过你不少机会了，今日不是你死，就是我亡。啊，云儿！呀、啊啊啊啊！怎么回事？魔种居然萌发了，古云那边究竟发生了什么？这样下去，这小子也会坠入魔道的。不行，一定要在事态失控前阻止他。古云，适可而止吧，过多的杀戮对你的修炼可没有半点好处。晚辈只杀该杀之人。绝不滥杀无辜，前辈无需操心。你，父亲，已经没事了，我这就带你们回家。古云，真的是你？啊，遇见师兄。<笑>我一得到消息就立刻赶了过来，你能安然无恙的回来，真是太好了。师弟，卢家的事情，我也有责任。如果我早点来叮嘱他们一下的话，也不至于。师兄，你无需自责，这是我们两家几百年来的斗争，不是外人能插手的。话说你的修为，我应该已经到达半师境界了。好小子，<笑>等师尊闭关结束后，定会十分高兴的。你下一步有何打算？回谷家，拿回属于我的东西。古云竟然没死，怎么会这样？当初是你信誓旦旦的保证，古云已经死了，现在怎么办？别吵了，父亲，诸位长老，事到如今，也只能尽全力干掉古云了。但古云已经今非昔比
，连卢家都无法抵挡。不，只要拿出那件宝物，我们就还有一线生机。那件宝物，置之死地而后生，咱们就算全军覆没，也不能让古云好过。万一成功，古家与卢家都将属于我们。去吧，也只有这样了。师弟，这里的气息有些诡异，还是不要贸然进去吧。武艺已绝，这些败类占据我谷家一天，我都不得安生。师弟，云儿，古飞龙，赶紧给我滚出来！古云，你是特意回来送死的吗？错不了，这是魔器。古云，你是特意回来送死的吗？哼！错不了，这是魔器。父亲，快点动手！去死吧，古云！啊啊、小子！快阻止他们！绝不能让他们催动魔器。明儿，你来继续。不，不要、啊啊啊啊啊！不好，灵魔失控了！不、啊、不、啊！别过来！啊啊、不该是这样的！救命！啊！糟了！啊！师弟，在那儿。云儿，父亲，师兄。小师弟怎么有些怪怪的？古飞龙和叛乱的长老们都已经死了，安顿古家的事就交给父亲您了。今日多谢御姐师兄了。古师弟不必多礼，接下来可以跟我回宗门了吧？宗主也有事找你。是啊，毕竟你还是青山门的人。孩儿明白，父亲保重。嗯。嘿。呵呵呵，师弟，看你这娴熟的程度，我都以为你进阶灵师多年了。师兄过奖了。那是古云师兄，他不是被吞天兽给吃了吗？哎，他竟然在御剑飞行！拜见宗主，回来就好。古云，逍遥盟的张盟主可曾找过你？居然发生了这种事，这逍遥盟欺人太甚！难道他想在南越国一家独大？玉姐，我还有些话要和古云说，你先回去吧。是。古云，我刚从凤鸣家得到传讯，他们打算与青山门联姻，门内最适合的就是你了。什么？凤鸣家的地位。你也清楚，此事对你和青山门都有好处，你意下如何？这，可弟子只想专心提升修为，这对你提升修为也是有帮助的，明白我的意思吧？好好考虑考虑。是。许久不见，竟被长老如此款待。古云受宠若惊，别和老夫客套了，赶紧品尝一下我酿造的青玉灵酒。醇香四溢，回味悠长，还能感受到淡淡的灵力进入身体，果真是好酒。古云呐、啊，我听闻你在星罗海带回来很多奇珍异草。
，能否卖给我一些？您是打算？不错，我想要在药园内也种植一些。师叔，灵草我的确有不少，您若需要，可以送给您一部分。可这些品种，未必能在药园内成活。放心。我专门构建了一处洞府，可以满足各类灵草生长的需求。放心，我专门构建了一处洞府，可以满足各类灵草生长的需求。想必诸位都已经听说了吧？古云那小子回来了，居然能从吞天兽体内逃出来，这小子还真是命大。那怎么办？他一定会找我们算账的，陆师兄。我听说这小子已经达到了半师境界，宗主还给予了他灵师级的待遇。此话当真？要是哪天古云想起来找我们秋后算账，我们可就完蛋了。怎么办啊，鲁师兄？怎么办？我哪知道该怎么办？晚辈萧阳，拜见古师叔。晚辈奉宗主之命来给古师叔送灵师灵牌。萧师弟，我们之间同辈相争就好。晚辈不敢。师叔，您持此灵牌，可以自己开辟洞府，使用杂役和灵草。而且之后每个月的灵食和灵药，也会跟其他师叔一样。知道了，你把灵牌放旁边就好。师叔不选洞府，再找几个杂役过来服侍吗？若是没时间，晚辈可以代劳。不必了，有需要的话我自己回去。那晚辈就不打扰师叔修行，先告退了。还是不行，难道要被困在本师境界吗？小子，你现在的瓶颈肯定和之前那些紫金有关，必须再次找到吞天兽，彻底抽离紫金之力，才有可能突破。想回星罗海。哪有那么简单？古师叔，宗主有请。看宗主的模样，似乎是有急事。您快些过去吧。来了。宗主，您有事找我。还是联姻的事。刚才凤鸣家的使者又来询问，我就将你的名字报给了他们。可是我还没……联姻即将开始，凤鸣家族给各大宗门都送去了请柬。若是我们连人选都确定不了，恐怕会错失这次机会。哎，虽然还没有征得你的同意，但这次对我们青神门来说真的很重要。弟子明白，宗主放心。为了门派，我会去参加的。哎，听说了吗？听说了吗？嗯、听说这凤鸣家族最漂亮的就是凤瑶月了。若是能够被他看中。哈哈哈，就凭你，两位师弟别打趣了。宗主对这次的联姻颇为看重，我等定要全力以赴。是是。几位道友来自火龙宗，在下若云。你是若家的人，快请坐。哎，前辈，我这有件宝物，你可有兴趣？哦，拿来看看。这是凤鸣家的东西。你这胆子可真不小啊！拿走吧，这宝物可不敢要啊！二二百灵石就行，我有急用。前辈放心，这不是盗来的，是在城内一个角落意外挖出的。算了，我就收下吧。多谢前辈。少族长，青山门的古云求见。让他稍等片刻，我马上过去。古师弟，听说你进阶了半师境界，恭喜！侥幸而已，还得多亏了凤师姐赠予的真灵丹。古师弟是为了联姻之事而来。正是，我奉宗主之命参加，想请教一下凤师姐有什么需要注意的。具体事宜，内族人会来告知你的。你只要知道，内族才是凤鸣家的核心。古师弟，参加这次联姻，一定要低调行事。若是得罪了内族人，恐怕我也无能为力。多谢风师姐，我会多加小心的
在下凤鸣家族凤九天，奉长老之命，特意来请阁下前去凤鸣山一叙。这么快就来了吗？在下凤鸣家族凤九天，奉长老之命，特意来请阁下前去凤鸣山一叙。这么快就来了吗？到了，长老就在前面的洞府内。有劳了。嗯，晚辈拜见凤长老。古小友不必客气，快请坐吧。这是老夫用海蛇胆酿造的灵茶，小友来品尝一下。呼，我听说你从吞天兽体内带出来一种名为紫晶的宝物，不知你是否还有？前辈，请过目。嗯，确实很奇特，但其中能量似乎没办法直接被我们修士所用，还是要找到知晓使用方法的人，才能让这宝物发挥真正的价值。多谢前辈指点。言归正传吧，小友有没有相中我凤家哪位女子？这。其实晚辈也只是听从门派的安排才，无妨，你就先住在凤家内院，了解一下情况吧。九天会招待你的。多谢前辈。古兄，说实话，可不是谁都有资格住进我族内院的。看来长老对你颇为满意啊。你们一定要照顾好古兄的衣食起居。是。哎，干嘛搞这么大阵仗？凤兄，长老要我一直待在内院里吗？古兄多虑了，您是贵客，可以自由进出这里。为什么要我也参加？对象还是一个青山门的臭小鬼，真搞不懂长老们到底在想些什么。嗯，什么人，竟敢私自闯入我凤鸣家内院？在下青山门古云，受长老邀请才来到这里。你就是那个青山门的。即便如此，一个外人也不要随意在内院走动。晚辈刚好打算离开这里，我也不想给凤鸣家添乱。哼！客官说笑了。<笑>古云小友，嗯，云乌真人。你的事迹我可都听说了，灵师大人，以后我得称呼你为前辈喽。真人说笑了，你我之间何必讲究这些虚礼？哈哈哈！来，咱们去一旁叙叙旧。这样啊，你想买一些灵师级的灵宝？您的拍卖会最近还有召开吗？那里的宝贝。恐怕很难让现在的小友满意了。不过我倒知道一个好地方，城内有一家凤鸣茶馆，每天都会有高阶修士们在那里自由交易灵宝。小友不如去那里碰碰运气。小子，新来的吧？不知道这个位子是我们火龙宗的吗？有趣，这桌上莫非还刻了你的名字不成？你知道得罪我们？是什么下场吗？怎么说两句你就急了呀？臭小子，你找死！好大的威风啊！啊，这里可是我凤鸣家的地盘，敢在这里动手？凤凤九天，滚！前辈饶命，我们再也不打了。我说古兄怎么连招呼都不打就走了？原来是想要寻宝啊？那不如去我凤鸣家藏宝阁看看。那不是凤鸣家种地吗？我一个外人怎么进去？长老刚刚吩咐过了，你可以去藏宝阁，随意挑选几件灵宝。那不是凤鸣家种地吗？我一个外人怎么进去？长老刚刚吩咐过了，你可以去藏宝阁，随意挑选几件灵宝。大概就是这样，接下来就看古兄你自己的了。明白了。想不到这藏宝阁内竟还有凤鸣族炼制的傀儡，嗯，可以通过打倒傀儡来获取宝物。九天
，这里可是我凤家重地，你带这小子来干嘛？金明师姐，是长老特许让古兄进入的，这是信物。啊！啊进去之后，我可不管你的死活。哇、哦！听到没有？这圣石都摆在这几百年了，也没人能带走。这家伙不会以为自己就可以吧？你就留在这慢慢参观吧，我可要去第二层圣石居然选择了这小子，怎么可能？难道他身负圣灵？古云，这家伙究竟是何方神圣？三长老认为圣灵可以为我们所用，没错，所以我才打算将清明许配给他。对了，丢失的阵脚令牌找到了吗？诸位长老，是我的错，要是我再谨慎一点。此事关乎我凤家的命脉，不要再出任何纰漏了。是，去族内弟子传来可靠消息，有人在凤鸣城内见过阵脚令牌，相信很快就能找到了。好，把所有心思都放在这件大事上。回归星罗海后，大长老定有重赏。三长老，你知道大长老决定回归星罗海的真正原因吗？时机未到。该告诉我们时，大长老自然会告诉我们。哎、这小子竟然也要去第二层！嘿，你嘿，你嗯，师姐，你还挺能干的嘛。原来也不是每个傀儡都会掉宝物嘛！古古云，嗯，快来帮帮我！这个傀儡好像有点不一样。可以，不过宝物得归我。行，你快一点，我就要撑不住了。让开这里面好像有不错的东西啊，我来帮你打开吧。行，这这是紫金草，而且还是百年份以上的。古师弟，将这紫金草卖给我好不好呀？求求你了。我才不来！小叶，我又不缺钱，这么好的宝贝，我留着自己用。你，你会后悔的。这东西，傅师姐应该更需要吧。古师弟，将这紫金草卖给我好不好呀？求求你了！我才不来！小叶，我又不缺钱，这么好的宝贝，我留着自己用。你，你会后悔的。这东西，傅师姐应该更需要吧？哎，这东西果然没有我之前想的那么简单。从凤鸣家那里获得的这本《低级傀儡炼制之法》。我已经研究了整整十天了。灵木、灵石、妖兽精核，不仅材料复杂，同时也涉及到阵法之道，颇费功夫。光是这么一句最基础的躯壳，都花费了我将近五万灵石材料费。要是更高级的傀儡的话，唉，暂时还是不要花费太多心思在这上边了吧，太贵了，烧钱呢、啊。拜见大长老，感谢各门派的豪杰不远万里来参加我凤鸣族此次的联姻大会。关于规则，想必诸位在之前也有所耳闻吧？所有人都将再次前往星罗海。
一同提升修为，寻找稀世珍宝。为期共三个月，回来后我会根据诸位的修为提升程度，以及获得的珍稀灵宝数量，作为评定标准，在各门派的参选弟子中选出最优秀的几人，正式获得与我凤鸣家联姻的资格。同时，将此次比试中收集到的所有灵宝都赠其所有，也会为其所在门派提供灵草、灵丹资源。规则就这么简单，参与联姻者可以准备进入法阵，前往星罗海了。大长老，我儿子逍遥失踪多日，这次我能否也一同前往星罗海去寻找他？张盟主寻子心切。老夫又怎会阻拦？逍遥的事情，我们凤鸣族人也会一起帮忙的，请张盟主放心。多谢。好了，本次联姻比试正式开始，大家快进入法阵吧。<笑>救命！有妖兽！多谢前辈出手相助。没事就好，在下凤渊，凤长老之命。来协助此次比试顺利进行，有什么不懂的都可以来问我。凤渊前辈，啊，你手中可有这附近的海图？这我也没有。我劝你最好也不要一上来就去特别危险的地方。别看，嗯，那不是凤瑶月吗？还真是他，凤师姐。古师弟，不知是否方便借一步说话？当然。多谢古师弟前几日的紫金草，我也已经到达半师境界了。恭喜凤师姐。对了，凤师姐，你可有这附近的海图？我想要去一下上次的那片岛礁。我也没有，上次那里吞天兽曾出没过。你去的话，一定要多加小心。嗯，那我就先走了。若是有消息。我会再来告诉你的。好的，多谢师姐。古云，你给我过来。呃，啊，你和那个外族女人是怎么回事？你不知道长老是打算把我许配给你吗？这件事我可不清楚。我和凤师姐也只是普通的熟人而已。况且，就算长老说过要将你许配给我，我也有选择的自由吧。你，清明师姐，嗯，凤渊师姐她有事要找你。知道了，我马上就过去。小子，没想到咱们这么快就回到这里来了，还不赶紧去找吞天兽？呃，我这不一直在想办法找海图吗？话说你怎么比我还积极啊？不会又打算坑我吧？怎么会呢？放宽心。小子，没想到咱们这么快就回到这里来了。还不赶紧去找吞天兽？呃，我这不一直在想办法找海图吗？话说你怎么比我还积极啊？不会又打算坑我吧？怎么会呢？放宽心。今天运气不错，采到了不少灵草。要是能再顺带收拾几只妖兽就更好了。师姐，这出来修行可比待在族内有意思多了呀。说的轻巧，别忘了三长老那边还有任务。师姐，古云回到营地了。什么？快把他带过来！你一个人跑哪儿去了？万一有什么不测，我该如何向长老交代？我的生死似乎不需要凤鸣家负责吧？长老已经把你当做半个族人了。清明，从现在起，你就跟着古云，不准离开他半步。啊？呃，原来传言是真的。这么一个大美女。真是便宜古云了，清明师姐，咱们应该都不希望你我联姻之事顺利进展下去吧？我可以让三长老取消这次婚约。三长老向来执拗，你觉得他会答应？哼哼，这就不用师姐操心了，在下自有办法。嗯、哦，那好吧。不过我有个要求，希望从现在开始，师姐不要再跟着我了。可以，不过你每晚必须与我会合一次，不然我不好交差。那就这样，告辞。虽然这么说，但我好想知道他究竟打算干嘛。
不是吧？费这么大劲，只是为了一个人出来钓鱼？哎，我到底在干嘛？这家伙真的就只是钓了一整天的鱼，跟了一整天，真是辛苦前辈了。我，我才没有跟着你呢。那就好，要不要过来吃点鱼？我才不要。今天应该可以了吧？前方岛屿似乎有不少本地修士，最好先搞件衣服武装一下。这身行动还真不错，不枉我花费了十块零食。那边的小兄弟啊，嗯、你应该是第一次到妖恶岛来吧？呃，别紧张。在下金云飞，只是一个商人。我确实是第一次来这里，不知前辈有何指教。看小兄弟如此年轻，应该是来参加家族试炼的吧？若是如此，你只需在我这儿购买一些妖恶躯体，便可交差，也省得自己去折腾了。有道理。这头箍我要了，多少零食？小友真是识货，给我一百零食就行了。对了，前辈知道这里是什么地方吗？这，这里应该是凤眼，这地方你可去不得。凤眼？那里遍布火毒，若是染上，几乎必死。火毒吗？这家伙也确实没有骗我的必要。小兄弟，你不会是进去过了吧？幸亏你今天遇到了我。我这就有解火毒的丹药，不过价格嘛，服用这火毒丹后，就能随意进出凤眼了。是的，不过一颗只能维持一小段时间。小摊上都有卖的丹药，丹方应该不会太难找。多谢，小兄弟，啊，价格可以再商量吧。哎呀，整个妖恶岛这就只有我这卖呀。这单方果真不难找，就是需要的灵草种类比较复杂。好在我这东西齐全，接下来就开始着手炼制充足的丹药吧。这单方果真不难找，就是需要的灵草种类比较复杂。好在我这东西齐全，接下来就开始着手炼制充足的丹药吧。嗯，日子就快要到了，一定要完成大长老托付给我的事情。诸位，三日后我凤鸣家将开启一个法阵，届时会有一个艰巨的任务要交给大家，帮忙把这些丹药分发下去。是。这些丹药是我凤鸣家对诸位这几个月来辛苦的奖励。可以用来加快修炼的进程，还请诸位早些服下，养精蓄锐，等待法阵的开启。这，我的丹田之内好像充盈着用之不尽的灵力，我好像快要突破灵力世界巅峰了，太神奇了！这究竟是什么丹药？修炼是循序渐进的事，总感觉这东西有诈，还是吃我自己炼制的灵丹吧。花了两个时辰修炼，还有不少时间，去搜集一下情报吧。一人五十块零食，给。前面那位黄衣服的道友，请等下。能否借我五十块零食啊？我的钱袋丢了，放心，到了江罗岛，我一定如数奉还给你。这、啊，我是江家支系的弟子，名叫江月。道友，帮帮我，我日后必有重谢，拜托了
。若我不能按时回去，会被逐出江家的。没有钱就赶紧滚！啊、谁会平白无故的给你零食？我拿着。啊！多谢道友出手相助，这是我江家绘制的海图，还望道友收下。多谢，在下第一次去江罗岛。等到了地方，还望江兄能多多关照。道友放心，这事儿就包在我身上了。道友，前方就是江罗岛了。真没想到，这江罗岛会如此繁华。对了，道友，同行了一路，还不知道你的姓名呢。在下古云，江兄。这个叫做凤姐的地方到底有什么说法？传说圣兽凤凰曾经在那里栖息过，所以叫做凤姐。具体什么情况我也不清楚，但听说最近那里有些异样。圣兽凤凰，小子，你一定要尽全力得到它的金货。前辈确信圣兽凤凰还在那里？那里不是有火毒吗？肯定是凤凰之火消散后的产物。只要能得到这凤凰金魄，本神便可重游寰宇。那这么好的东西会放在那儿白白让我取吗？前面就是了。哦，古兄，这间药铺全是在下的产业。古兄将这里当成自己家就好，想住多久都可以。我只要借宿一晚就行。这是，这怎么了？长老召集了所有弟子，准备明日前往凤眼。抱歉，不能留在这里给你当向导了。没关系，本来我明天也要离开的。来来来，瞧一瞧，看一看啦！老板，哦，我这儿有一批火毒丹，这两天肯定能大卖。我可以放在你这儿出售，我七你三，但我有一个条件。听说你这儿有其他宗门的身份牌，给我一个不会被人轻易怀疑的。小友来的真巧，这是云天宗的令牌，已经灭宗了，幸存弟子分散各地，不会有人怀疑你的。成交。小友，你又见面了。啊！吴小友，你又见面了。拜见张盟主。老夫有事情求助于你。通过我逍遥门的密令，可以确定上次前来的弟子都已经死了。什么？这怎么可能？告诉我。你们上次采药的海域究竟在哪儿？这里是我见到张师兄的海岛。嗯，呃，这里是见到御守宗弟子的海岛。上次的地点居然和这次相距这么远，难道这凤鸣家有鬼？这海岛并不是回忆我。大长老，事情进展的还顺利吧？禀大长老，一切都已准备就绪，随时可以开始。很好，去吧，十人一组，可以开始布置法阵了。是。居然有这么多灵丹修士，前辈，这我该如何帮你取得凤凰金魄？怕什么？不是还有我吗？为了让你能够与他们抗衡，我决定教你神力驱动之法。啊！啊！这破灭诀和毁天诀就交给你了。但之后我会沉睡很久，你一定要拿到凤。小子，你哪个门派的？在这儿杵着干什么呢？在下云天宗。丁小二，这是我的身份牌。哦，还真是云天宗的人。拿着。啊
，反正你们宗门都已经灭了，你就跟着我前往凤眼吧。从今往后，你就是我笑面真人的弟子。哎呀，对呀，老头子又在管人了。你们放心，哎、我这里有充足的火毒丹，每隔一段时间都会分给你们的。笑面真人的修为也不容小觑，不过他身边的弟子好像都是被强行带走。小子，赶紧上来！记住，我们此行不去争抢凤凰金魄，只需要尽量收集半生的天才地宝。看来想要拿到金魄是痴心妄想了。除了我们，还有这么多艘船。就算拿到了，也要被追杀致死。没错，就是这股力量，凤凰精魄马上就要现世了。大长老，星罗海修士们的非洲已经全部出动了，让南越国的修士们也出发吧。凤凰精魄，我们势在必得。是，哎，恐怕又是一场腥风血雨。哟，你们凤鸣族居然还敢回来！星罗海的宗门都已经没落了吗？还能轮到你们江罗宗出来说话？要是让我们老祖知道，恐怕得笑掉大牙了。哼，凤鸣族的实力要是有你的嘴一半硬，当年你们也不至于滚出星罗海。什么？这是？看来老夫运气不错，一出关就赶上凤凰金魄现世。他怎么会在这儿？传说他不是寿元耗尽了吗？前辈，此人是什么来头？你竟然不知道金光上人？金光上人乃是我星罗海第一修士，传闻一千年前他便达到了灵尊境界。居然是灵尊强者！此次若我能获得凤凰金魄。就赏赐给你们每人一枚千年灵丹，金魄之外的其他宝物，你们尽可取之。多谢上人，我等必定竭尽全力，听从上人差遣。糟了，怎么会出现灵尊强者？没到最后，鹿死谁手还犹未可知。糟了，怎么会出现灵尊强者？没到最后。鹿死谁手还犹未可知。哎呦，不行了，不行了！来，再吃一颗火毒丹。多谢真人。要要出事了！来吧，就差一步了。待我得到凤凰金魄，定能破开虚空，遨游寰宇。是是地火灵浆，这东西每一滴都价值连城啊！这下发财了，居然有这么多！小子，接着，还发什么愣啊？赶紧给我往里装！快看，凤凰金魄，是凤凰金魄！啊！该死，到底要不要去追？快！施展凤鸣家的寻迹之法，可以直接追踪到凤凰金魄。是，还愣在这干嘛？赶紧追啊！真要把金魄拱手让人。嘿、哎，抢什么金魄呀？留在这简陋不香吗？拿到这么多地火灵浆，这下可发财了。喂，这所有的地火灵浆都归我笑面真人了，把你们手里的也交给我。凭什么？你谁啊？哼，不识好歹的东西！前前辈，这是我刚刚收集到的全部灵胶，都给您。不错，我就喜欢你这样有眼力劲儿的。哎呀，你们几个手脚利落，又懂得察言观色，老夫身边刚好缺几个服侍之人，你们就跟着我回去吧。真的就这样无功而返了吗？我我的丹田，啊！我可是牺牲我的
三天了，这玩意就就那么容易消化完了吗？啊啊！小子，这样下去你也会被吞噬的，赶紧将那魔种释放出来，临魔会先去吞噬魔种。你反而可以趁机将它给吸收了。你在休眠吗？消化完魔种之后，也许会醒来，但可以之后再想办法呀。总比你现在直接化作养料来的好吧？走。虽然和另外一种气息融合在了一起，非常微弱。但绝对是逍遥的魔阵，果然，你小子到底什么来头？为什么会散发出临魔的气息？从实招来，我就不会为难你，否则，我不知道。你觉得我是在和你开玩笑吗？我再给你一次说话的机会。我，我体内有两个融合在一起的临魔。什么？天助我也！有了你身上的东西，我就可以做出那件传说中的魔器了。看来也有其他人奔着这临魔而来了。古云，果然是你杀了逍遥，又带走了魔种。啊、古云。果然是你杀了逍遥，又带走了魔种、啊。你胆子不小啊！毁我笑面真人的船，还想动我的人？你们俩是一伙的，很好，就给他一起陪葬吧。对，还没完呢，给我去死吧！啊！现在到你了，古云，你应该知道愚弄我的下场会是什么吧？张盟主，晚辈真的不知道你在说什么。<笑>事到如今，你居然还想着狡辩？这颗魔种可是我亲手种在逍遥体内的。哼<笑>，这二十年来。我费尽了无数心思培育这颗魔种，好不容易到了要成熟的时候，老夫正想把它收回，却被你坏了好事。收回？你毁了我通过血脉夺舍，借逍遥之体重获新生的机会。现在就好好尝尝魂魄考炼的滋味吧。啊<笑>想不到你小子的尸海内还有这么一个奇异的空间，老夫这下可捡到宝了！找到了，魔种的气息就是这个盒子发出来的。哎，这这到底是什么东西？古云，你小子！啊我能感受到魔盒内的灵魔，转化成了一股纯粹的灵力，应该是还没消化完我的灵力，却又紧接着吸收了张盟主，导致本体承受不住过多的能量，还真是因祸得福。救，救救我，前辈，救救我！你是，在下陈云山，是与你一同被笑面真人带来此地的，前辈。你身上还有多余的火毒丹吗？我不想死，求你救救我！我对这附近很熟悉，可以为你出谋划策。倒有严重了，火毒丹我这里多的是，我也愿意带你一起离开。给，哦，啊，多谢前辈救命之恩。没事儿。哦，对了，你知道离这最近的城市是哪儿吗？前辈，你先坐一会儿，我这就去联系你要找的人。好，陈云生说这里能找到转药店铺的人
，也不知是真是假。啊，总算能清静一会儿了。道友第一次来这里吧？啊、在下姓沈，正在寻找合适的队友。我们准备去参加明月宗组织的五人海底历练，现在少了一个人，不知道友意向如何？呃，我没有什么兴趣。道友若是愿意参加。我还可以额外给你一笔零食作为报酬，不必了，再好好考虑一下吧。要是回心转意了，可以随时找我。告辞。嗯，明月宗是吗？再好好考虑一下吧。要是回心转意了，可以随时找我。告辞。嗯，明月宗是吗？情况就是这样。这间店铺现在是以十万灵石起售，若五日之后无人竞价，就是你的了。若急需购置，可以现在就付双倍的价钱买下来。就这么办吧。哦，店铺主人来了，你们面谈吧。道友，又见面了。哼，是你。<笑>这店铺二十万灵石我要了，还有什么问题吗？二十万的前提是你得加入我的队伍，否则要付我四十万。可以，这是二十万，剩下的我等会儿取给你。呃，出手如此阔绰，这人什么来头？抱歉，看来你是真的对明月宗的历练没有任何兴趣。二十万零食就够了，两位达成共识就好。这个是地契，道友拿去吧。好，历练之事我再考虑一下吧。行，多谢道友。道友，这是我们拍卖行的贵宾令牌，还望道友可以收下。多谢。吉草堂，看来是一家药店啊。前辈是打算继续经营下去吗？啊，啊这是一千多零食，你去置办一些必需品。好，前辈，这里的后院好大呀。喜欢就好，这店铺就交给你负责了。多谢前辈信任，这些丹药拿去，算是开设店铺所用吧。好，记住，我只是想要一处安身之所，千万别给我惹麻烦。晚辈明白，丹药里面要是有你能用的，尽管拿去就好。真的可以让我随意使用吗？嗯，前辈大恩，晚辈定不能忘。好了，咱们之间就别讲究这些俗礼了。对了，前辈，这些天我打听了一下明月宗的历练。今年的奖励是有史以来最丰厚的，不少灵师级别的修士都想借此机会加入明月宗。哦，明月宗这么抢手？前辈有所不知，这明月宗的待遇极好，但只对他们血缘之内的修士开放，其他修士想要加入极为困难。我还打听到，邀请你的修士外号刀疤脸，在这里树敌颇多，很难找到队友，估计是因为这样才对刚来的你这么执着吧。做得不错，经营店铺的同时。也不要停止收集情报，晚辈遵命。你去帮我把那个刀疤脸找过来。是。古道友，就知道你一定会想通的。这三位就是你之前提到过的队友吧？对，这位是在下同族堂妹沈雨燕，那两位则是我的结拜兄弟，熊猛和熊壮。几位先坐下吧。明月宗的历练，我其实需求并不大。不过我还是决定助你们一臂之力，但事成之后，希望沈兄可以帮我做一件小事。当你是谁？我们面子已经给够了吧？你居然还在这谈条件？熊猛，你先听古道友说完。大哥，咱们随便找个凑数的就好，何必让他蹬鼻子上脸？星罗海的修士本来就不是什么好东西。哦，莫非几位不是星罗海的修士？哼，跟你有什么关系？熊壮，别这样。等我一下，啊，不好意思，我先去和他们谈谈。前辈，要不要查查他们的来历？这个地方外来修士很少，恐怕他们几个身上有事情。难道这就是他们想加入明月宗的原因？这个地方外来修士很少，恐怕他们几个身上有事情。难道这就是他们想加入明月宗的原因？外来的修士们为什么不优先选择散修呢？想要散修的话。得先有几个当地好友做担保才行，没有好友又没有宗门或家族的人，
，在这边应该也活不了太久。唉，这星罗海的规矩还真是有够麻烦的。已经组好队的，五个人一起到这边来。哥，试炼马上就要开始了，你说那姓谷的还会来吗？沈道友，别来无恙啊！不知你的队伍中还有我的位置吗？当然，当然。参加此次历练的修士都要先来这边领取令牌，这是你们唯一的凭证。如果令牌丢失或者被抢走，都算是历练失败。古道友，试炼开始后，你就先跟在我们身后，负责队伍的后援工作吧。好的。也不知今年有几支队伍能够完成试炼，也许一支都不会有了。哦，此话怎讲？今年除了那几支外来修士组成的队伍。在场的其他人，我大都眼熟，基本成不了什么气候。师叔，说到那几支外来的修士队伍，咱们要不要重点关注一下？嗯，试炼乃是宗门大事，咱们作为主要负责人，谨慎一点总是好的。明白。啊，时间差不多了，我们也出发吧。穿过这里，就正式进入历练之地了。如果和其他队伍起了冲突，能忍则忍，一切以最快通过试炼为目标。明白。当心，有妖兽！招、啊！哈哈哈哈哈！几位道友，碰上我们五海鼠，算你们倒霉。这阵法坚不可破，我们也会持续放出妖兽。想要离开，就赶紧把身上的宝物都交出来。其实我们也不想在此杀人，但如果道友们不识相的话，休怪哥几个无情呢。哥，这阵法确实不容小觑，要是用蛮力冲破的话，恐怕会有性命危险。不错，用蛮力破开的人必死无疑。你们之中谁又愿意当这个冤大头呢？<笑>师叔，难道我们就由着这无海鼠为非作歹？这些年来，死在他们手中的修士可不少。不着急，我觉得这支队伍没那么简单，先观察一下再说吧。大哥，让我去试试，我就不信这个邪了。不行，没有想到万全的对策之前，不能让你们任何一人冒险。陈大哥，想要破开这阵法，不一定非得我们的人亲自动手吧？哦，古道友有何妙计？<笑>看我的吧！哼！啊，什什么？阵法真的破开了！这这是傀儡之说，没想到还有外来的修士懂得此法。速速通知大长老！这次试炼情况可能有变，是。有意思，这小子究竟是什么来头？速速通知大长老，这次试炼情况可能有变，是。有意思，这小子究竟是什么来头？我还守在那里，别让他们跑了。嗯、雨燕，别追了，前面可能还有他们设下的埋伏。可是。咱们的首要任务还是通过试炼，没必要在他们身上浪费时间。前辈，不是还在试炼中吗？你们怎么会？试炼终止了。那个黄衣服的，啊，从现在起，你就是我明月宗的弟子。什么？呃，我不是很懂前辈的意思。我没有在外面观察你的表现，你已经被长老破格录取了。这，这到底是怎么回事？多谢前辈好意。但我不会就这么抛下同队的人，古道友。你们五个人都通过了，跟我走吧。啊！好了，快些随我回去吧。大长老怕是已经等不及了。那就烦请前辈带路吧。嗯。站到前面去，大长老有话跟你说。啊拜见大长老。听说你精通傀儡之术，门内的侯长老需要你的帮助。原来如此
，你是从凤鸣家的古书上习得此法？是的，这是。这具傀儡是老夫十年的心血，距离炼成还差最关键的一步。侯长老是希望弟子帮忙一起将其炼成。不错。有你这么娴熟的傀儡师帮忙，成功率会大有保障。长老过奖了，这最后一步便是放入寿丹了。我希望你能帮我一起运行阵法。不过这么大些的傀儡，我还是第一次接触。师傅，军灵阵已经开启了，全员就位，马上开始准备。是。万一失败，他们也许会怪罪到我头上。还是谨慎一些为好。呃，别紧张，等会儿你可是主力啊，成败与否就看你的发挥了。师傅，万万不可啊！这小子还不熟悉，一旦有偏差，可全都毁了。长老，我也觉得。别担心，万一失败，我也不会怪罪你的。门内也确实找不到比你更合适的人了，你只需尽力而为就行。我相信你。多谢长老信任，但弟子真的没有把握。我十年的心血，成功就在眼前。我不知道自己能否再活十年，希望你能帮我完成这个心愿。弟子明白了，弟子一定倾尽全力帮助长老完成这次炼化。呃，等等。寿丹好像有些不稳定，长老，这寿丹有问题，需要通过灵力进行校正。闭嘴！你是在质疑长老吗？干好你自己的事情就行了。不行，这样下去一定会失败的，只能硬上。嘿，乌云，你想干什么？干扰寿丹炼化可是大忌，快罢手！快！<咳>你师傅，古云，你你为何要破坏老夫十年的心血？快！你师傅，古云，你你为何要破坏老夫十年的心血？后则是成功了，寿丹居然没有破碎，这怎么可能？奇怪，难道这寿丹之前真的有偏差？古云又让他重回正轨了？太太好了，我成功了，十年的心血真的没有白费。古云，这次多亏了你呀，我一定要好好酬谢你一番。长老客气了。你可真是年轻有为呀！来，这是老夫自酿的二十年份灵酒，赶紧尝尝吧。多谢长老，果真是好酒，喜欢就好。待会儿我再差人送几坛到你的住处。前辈，这是苍长老让我转交给你的傀儡师令牌。侯长老，这令牌有什么用啊？苍长老又是谁？拿到这块令牌，你才算真正入了我明月宗，可以开始享受宗内待遇。至于苍长老嘛，他全名苍雨柔，也是宗内德高望重的一位长老。苍雨柔，拜见前辈，晚辈云霄，今日起负责照顾前辈的衣食起居。好，你先随我来吧。是。这些就是长老们送来的贺礼吗？居然还有灵力封锁作为保护，想来应该品质不俗。居然是苍长老送的，而且还是号称天下第一阳炎的纯阳灵火。这寿丹起码来自灵丹器以上的妖兽，这可是炼制傀儡的好材料。
侯长老送的，难不成是灵体？这可真是一份大礼。云霄，剩下的礼品你帮我清点一下，之后我会安排你去回礼。好的。就送一些自己炼制的傀儡好了，不过几位长老那边得去登门道谢。请问前辈需要服侍吗、嗯？什么意思？我被安排来照顾前辈的生活起居，也包括事情。做好我吩咐给你的事情就行，不要做多余的事。嗯，我去准备回礼的东西，你明早要帮我全部送到。好的。晚辈古云，前来拜见苍羽柔长老。进来吧。听说你帮侯长老炼制成了傀儡，他可是对你赞誉有加。夸你有成为大傀儡师的资质呢，晚辈不敢，我对傀儡术也只是略懂皮毛而已。这次前来是想为苍长老的贺礼道谢。不用这么客气，你也打算去明珠那边吧？他正在闭关修炼，之后我会代为转达的。多谢前辈，那晚辈就先告退了。晚辈不敢，我对傀儡术也只是略懂皮毛而已。这次前来是想为苍长老的贺礼道谢。不用这么客气，你也打算去明珠那边吧？他正在闭关修炼，之后我会代为转达的。多谢前辈，那晚辈就先告退了。古道友，在下张蒙月，拜见古道友。在下徐晃。各位，这是多谢古道友的傀儡。古道友出手大方，我等拜服。日后有用得着我们的地方，尽管开口。区区薄礼罢了，诸位无需放在心上。古道友不知，宗门的傀儡师都很忙，完全不理会我们的请求。是啊，我都申请半年了，还没信。看来我这傀儡很受门内弟子欢迎啊！真的很感谢古道友，我们就不继续打扰你了。慢走，前辈，你可别觉得他们小题大做。哦，有什么说法？因为明月宗内有处秘境，没有傀儡的话很难进去寻宝。那秘境在哪儿？具体位置我还真不知道，之后我会帮前辈打听。对了，你帮我查一个人，此人叫做李二蛋，是明月宗第八十五代杂役。查查此人之前住哪儿。是否有同族后裔？好、呃，我要闭关修炼几天，有人拜访的话，帮我应付一下。好的，前辈。让我们见见古道友吧。哎，我们是来送礼的。古前辈正在闭关修炼，诸位请回吧。啊，真没想到会有这么多人。我和古云是旧相识，能否通融一下？不行。赶紧散了，别逼我动手赶人。哎，还是另想办法吧。前辈，您吩咐的事情我打听到了。说说看。明月宗确有其人，但是在数百年前突然失踪了。那他可有什么亲人后裔？有一人是他族弟一脉的，正在宗内做杂役，叫做李宇。李二蛋的生前住所呢？正好是现在张小月前辈的庭院。张小月是宗内炼丹师，那庭院是他培育灵草的地方。对了，前辈，怎么了？有话直说。啊，晚辈犯错了，还请前辈饶恕。没事，起来说。这几日有许多人找您，其中有一人说是您的朋友，他送了不少零食过来，晚辈一时糊涂，擅自收下了。呃，这次就算了。下次不许乱收东西，这零食你拿去用吧。啊，行了，那人还在外面吗？在的，快去请他进来吧。是。那个，古前辈说您可以进来了。拜见古道友。沈大哥，好久不见，真是抱歉，我这几日确实忙于修炼，快请坐吧。说起来也怪不好意思的，我是有事想请古道友帮忙。太客气了，你尽管说就好。是这样，我们几人也想进入秘境寻宝，但傀儡嘛
，好说。傀儡，我这里多的是，先送你们一人一句，有需要再找我。呃，那就多谢谷道友了。客气。时间紧急，那我就先告辞了。慢走，终于可以去处理一下紫金老祖交代的事情了。哎，这日子什么时候是个头啊？什么日子？啊啊、前辈恕罪，晚辈随口说说而已，您千万不要告诉长老。别怕，我是你祖上的朋友，是来帮助你的。什么？混蛋，谁让你偷懒的？啊！哎，这日子什么时候是个头啊？什么日子？啊啊、前辈恕罪，晚辈随口说说而已，您千万不要告诉长老。别怕。我是你祖上的朋友，是来帮助你的。什么？混蛋！谁让你偷懒的？啊！少主，我没有在偷懒，还敢狡辩？多大点事？犯得上这样吗？你是什么东西？擅闯我张家，还管我教训下人？在下古云，也是明月宗的弟子。虽说是你的家世，但随便打人。还是不好的吧，前辈，你还是快走吧，万一小月前辈过来。什么人？好大的胆子！姨娘，你来的正好，这小子私闯庭院，还关我们的家事。我只是阻止他出手伤人罢了。他肆意鞭打杂役，但杂也只是一份工作，就这样不把别人当人看。区区杂役还打不得骂不得了，难不成还要供养起来？杂役就不是爹妈生养的吗？要是你的孩子也是杂役，你会希望他被人当畜生一样看待？你上门找茬的是吧？那我就连你一起收拾了。李宇，我保定了，神仙也别想动他。我说的，且慢，自己人自己人。张道友。古道友，这位是我的小妹张小月。哼，小月，这位就是送我傀儡的古云啊。师兄，他行了，别说了。不知古道友今日拜访所谓何事？这是我一位好友的后人，我想让他去我那里。原来如此，古道友请便。稍后我会去宗内执事那里说明的。多谢张兄，下次去我那儿。咱俩好好喝一顿，好。前面就是了。古云师兄，你终于回来了。你是侯长老的弟子吧？来这干嘛？师傅说有急事想见您。你自己先进去吧，我去一趟侯长老那儿。好的。侯长老这么急着见我，不知所谓何事。听说过我们明月宗的秘境吗？略有耳闻。秘境并不是人为的，而是一处上古遗迹。哦，里面除了宝物，还存在着大量机关以及傀儡。果真是一处风险与机遇并存的地方呀。哎，可是近年来那里的状况有些异常，有大量傀儡从里面涌出，导致不少修士死伤。嗯，还有这种事，所以老夫最近打算去一趟秘境深处查明原委。侯长老师希望晚辈陪您一同前去。不错，你最懂傀儡，有你的帮助，再带上十余名灵师护卫，我们定能找到真相。不知你意下如何？陈蒙长老器重，其实在下也刚好想去秘境看一看。好。不过有件事情我得先告诉你，据说最近的异动其实和吞天兽有关。吞天兽？嗯，上次吞天兽出现在明月宗还是数百年前，那次也吞噬了不少弟子。多谢侯长老告知，我会做好准备的。嗯，怎么这么多人？诸位先回去吧。今天小月前辈没空给大家炼丹。道友，你们围在这儿做什么呀？哎，古云道友，我们是想买一些小月前辈炼制的丹药，可是
，古云道友在哪儿啊？还真是古云道友。道友，你们围在这儿做什么呀？哎，古云道友，我们是想买一些小月前辈炼制的丹药，可是古云道友在哪儿啊？还真是古云道友。前辈，不好了！什么事情？吵吵闹闹的，外面的修士聚集了百余人，怎么赶都赶不走。没完没了的，我都说了，最近没时间给他们炼丹。对了，还来了一个叫顾云的人，大家好像都认识他。顾云，他要来凑什么热闹？你们这群家伙还敢聚在这里，非得逼我亲自出来赶人？我们在这里拜见古道友呢，与你何干？就是就是，就没进你家，这样堵在人家家门口确实不太好。不如就先散了吧，改天去我那儿再畅所欲言。你呢？给我添这么大麻烦，走之前先给我跪下道个歉。张小月，你不就会列个单吗？至于说话这么冲？你这儿以后我们也不稀罕来了。古道友刚才说他也可以代练丹药。呃，难怪这群修士敢这么跟我说话。顾云。又是你，古云、啊，你可敢跟我比试一番？输的人就滚出明月宗。犯不上吧，张道友，我们之间又有什么可比试的？有啊，你不是说自己会炼丹吗？等等，这说不定是个找到紫金老祖宝物的机会。比就比，但我可不在乎你离不离开明月宗，我只想赚点彩头。因为灵丹境的寿丹。加上我的住宅以及傀儡一百具，赌你这处庭院可以吗？好，那咱们就开始吧。这个荧光结界可以减少外界干扰，练什么丹？你说吧。就练这群道友们求而不得的灵魄丹吧。赶紧开始吧，待会儿我还有事情要处理。好强的灵火控制能力！而且还选择直接提炼全部原料，不过这样的做法不是大师就是门外汉，大概率会失败。我只需稳中求胜。古道友的手法看起来很娴熟啊！古道友在气势上完全压着张小月，好吗？你看他的灵活控制，简直恐怖如斯！古道友加油，千万不能输啊！古道友，张道友，来的正好，好戏正要开始呢。古道友，小妹已经炼制好了。我已经完成了。古道友还没好吗？虽然不会让你久等，我的丹也已经炼成了。丹炉还在燃烧，你却敢说已经丹成？稍安勿躁，现在就是出丹的时刻。快点儿，我倒要看看你能炼出些什么垃圾。啊！这这怎么可能？古道友的丹药居然全部有丹纹，那可是十颗才能出一颗的极品标志啊！你们闻到了吗？这奇异的丹香，太不可思议了！你究竟是怎么做到的？只是用了一些灵草淬炼的技巧罢了。啊！不可能！我怎么会输给一个门外汉？我从没说过自己是个门外汉啊！是张道友太小看我了吧？我辜负了师尊对我的教导。你啊，太自负了。古云在炼丹上下的功夫可不比你少，你输得一点不冤枉。师尊，我从没说过自己是个门外汉啊。是张道友太小看我了吧？我辜负了师尊对我的教导。你啊，太自负。了。古云在炼丹上下的功夫可不比你少，你输得一点不冤枉。师尊，师尊，你什么时候过来的？你们开始比试的时候我就在了。好了，别哭了。哼，拜见苍长老。大家热闹看够了吗？赶紧散了吧。长老稍等，我还有点事情需要跟各位同门说一下。什么事？诸位道友，我准备举办一场傀儡拍卖会。让各位都能买到用于秘境寻宝的傀儡，多谢道友好意，但我们其实很难拿得出昂贵的拍卖费。是啊，是啊。
诸位莫慌，若是起拍价过高，无人购买，我会逐次向下减五百灵石，直到有人收购为止。什么？古道友，你可是认真的？当然，诸位只需将消息散布出去即可。时间地点我会另行通知的。多谢古道友，我等这就将消息告知同门。道友客气了。古道友，啊，呃。真没想到你的炼丹术会这么强，狗爷，今日我那里会有一场丹术交流会，你也来参加吧。陈梦长老厚爱，但就凭我这点资历，也说不出什么有用的东西、啊。我最疼爱的土地，在你面前都输得一塌糊涂，你就别谦虚了。<笑>侥幸，侥幸罢了。那就这么定了，愿赌服输。现在开始，这宅子归你了。嗯，等等，其实我只是想，呃，走吧，古兄，我带你看看小妹的宅子。不瞒张兄，我要这宅子，只是为了找到一处地方。哦，这是这里以前的图纸。张兄，你知道这间杂役房现在是在哪里吗？这里啊，从这个方向去后院，会先看到一片小竹林。大概就在那儿了，多谢张兄，小事小事，应该是这儿了吧？先用神识扫描一下附近的灵气反应吧。哎，池子那边好像有微弱的反应，啊，没道理啊！我都把水抽干净了，也没看到什么可疑的东西。难道这石像居然将我的灵力都吸收了，还散发出了一股类似紫金之力的气息？看来就是你了。晚辈古云，拜见苍长老。你小子一炉炼出五枚极品灵魄丹的事儿，我们可都听说了。呃，古云，这位是白河宗的白长老。拜见白长老，后生可畏啊！<笑>希望你今天能带给老夫一些新的感悟。两位还是先就坐吧，咱们慢慢聊。古云，你对面那位是云阳宗的慧心真人，他旁边是苗月宗的崔长老。前辈们好，小子，我们想讨论一下去除丹药内丹毒的方法，你先谈谈呗。晚辈才疏学浅。还是先听听各位前辈们的看法吧。交流会上就是要畅所欲言，你尽管说就好。那晚辈就斗胆了，我认为可以用灵草叶来萃取丹毒。具体的操作方法就是在炼制途中，为丹药涂上用灵力包裹的药印，吸附并萃取出丹毒。哦，这可对灵力和灵火的掌控有很高要求。据我所知。就连在座的长老们都很难做到。我认为可以用灵草叶来萃取丹毒。具体的操作方法就是在炼制途中，为丹药涂上用灵力包裹的药印，吸附并萃取出丹毒。哦，这可对灵力和灵火的掌控有很高要求。据我所知，就连在座的长老们都很难做到。这法子虽然理论上可行。但实操起来变数太多，根本就是无稽之谈。开拓一下思路总不是坏事吗？老夫还有些事情，就先告辞了。时间也确实不早了，今天就到这里吧。多谢苍长老今日邀请我来，晚辈受益匪浅。晚辈有一事想向长老声明，之前我与张道友的赌约只是个玩笑，我希望把宅子还给他。也好，本就是同门弟子，没必要搞得剑拔弩张的。对了，你那拍卖会的消息今天一天在门内传遍了。哦，这么快？不过拍卖会的举办就需要麻烦侯长老费心组织一下了。这也是造福门内弟子的事，他肯定高兴着呢。但我觉得你在炼丹上比傀儡之道更有天资。如果你想要在这方面继续精进。可以随时来找我，多谢长老赏识，晚辈会好好考虑的。
，感谢各位前来参加此次拍卖会，希望大家都能买到合适的傀儡。此次拍卖，除了古道友的傀儡之外、哦，还有一些其他傀儡师的作品。所有傀儡都会仙游宗内的大傀儡师们鉴定并定价。侯长老的准备十分周全啊！今日拍卖的第一件傀儡是老夫早年炼制的，还请几位大傀儡师鉴定一下品质。哇、哦，哎。材质一般，普通至极，就从五千灵石起拍吧。说的这么直白，也太不给侯长老面子了吧？这样不是说明他们的定价十分公正吗？这具傀儡乃是老夫学徒时期的作品，的确十分普通。现在开始拍卖，五千灵石第一次，五千灵石第二次。五千灵石第三次无人收购的话，开始依次降价五百灵石。四千五百灵石第一次，四千五百灵石第二次，四千五百灵石第三次，一千五百灵石第一次，我要了。好，成交。再等价格降一下呀？怎么这就出手了？哎。本来想等到五百灵石的时候再拍的，接下来这具傀儡是出自老夫的门生之手，请鉴定。这件的话，就从两千灵石起拍吧。两千灵石第一次，我要了，成交。道友，你怎么不等降价就拍了？就是啊，灵石多的没地方花了吗？我劝你们还是别贪小便宜了。若是真心需要，就抓紧出手吧。哦，相信我，接下来的傀儡只会更难拍得到。下面的傀儡由宗内天才傀儡师古云提供，想必不会让大家失望。请鉴定。啊，这批傀儡可不一般呐，材质是十分罕见的铃木，炼制水准也很高，应该价值两万一具。好想买一句啊，可惜太贵了。先看看能降到多少吧。一万八千五百第三次，一万八千第一次。哎，价格还是太高了，拍不起啊。降到一万左右的话，我还能试试。一万七千第一次，成交，土豪啊！拍不起啊！降到一万左右的话，我还能试试。一万七千第一次成交，土豪啊！接下来的傀儡还是来自古云道友，名为剑阵傀儡。这几具傀儡看着也没傻，价格肯定不会太高。嗯，我们应该可以抢到这几具傀儡。绝对没有看上去那么简单。<笑>老夫来介绍一下这批傀儡吧。这七具傀儡是由一种海油木炼制而成，此灵木生长在深海中，极为罕见。分泌的海油是炼器所用的重宝，古道友选用的还是至少八十年份以上的海油木，珍贵异常。这批傀儡全部手持灵剑，足以组成一个剑阵。威力极强，七具傀儡可以一人操控，也可七人共同操控，可分可合。我建议七具一起拍卖，定价二十万灵石。什么二十万？这也太夸张了吧！师兄，借我五万灵石，这剑阵傀儡我要定了。哦，这么珍贵的傀儡，你想一个人通吃啊？啊师弟。这批傀儡，咱们同门七人一起购买，不是更好吗？二十万灵石，估计也没人能拿得出，不如大家凑一凑，这样就能稳稳的拍下了。七具剑阵傀儡正式起拍，二十万灵石第一次，我出二十五万。什么？这么珍贵的傀儡，我愿意出三十万。我出三十五万，四十万。这，诸位道友，这次拍卖会是禁止竞价的呀。
，感谢诸位能这么看得起在下炼制的傀儡，但是这么做却违背了今日竞拍的初衷。这次拍卖会是希望真正需要的人能以低价获得傀儡，而不是被人高价收走转卖。也许有的道友是想要买下来研究炼制方法吧，但我本来就不吝惜将方法分享给大家。嗯，大家还是继续之前的规则来拍卖吧。抱歉。是在下先起的头，既然古道友都这么说了，那我们就重新开始吧。好，剑阵傀儡重新开始竞拍，二十万灵石第一次，我要了。什么？这回又是谁？二十万灵石，我第一个出价，这傀儡该归我所有了吧？赵梦月，你疯了吧？为什么要全价购买？等价格再降一下呀？你这么出价不合规矩啊！二十万是傀儡大师定的价格。在下只是第一个竞拍的罢了，有何不可呢？炒价格的人不对，你们这些打算捡便宜的人就有理了吗？只想着薅羊毛，毫不在意别人付出了多少。这样以后还会有人愿意继续卖给你们傀儡吗？想想古道友，刚才大家都把价格炒到了一倍以上，他却还是站出来强调自己的准则，放弃几十万零食来给大家谋福利。你们又怎么忍心进一步打压价格？在下需要这批傀儡，也愿意全价购买，于情于理又有什么问题呢？不错，合理的定价下，你是第一个竞拍的，这批傀儡是你的了。没有违反规则，就没人有资格谴责你。大家遇到合适的傀儡时，也别老想着压价了，也得考虑下傀儡师的成本嘛。好了好了，拍卖会继续吧。这，古小友，你竟然在傀儡之中布置了爆裂阵法，难道？正如前辈所想，晚辈称其为自爆傀儡。古小友，你竟然在傀儡之中布置了爆裂阵法。难道？正如前辈所想，晚辈称其为自爆傀儡。我研制的这种自爆傀儡，乍一看肯定觉得普通无比，但其实只是用来迷惑对手的表象。真正的用法是通过灵力驱动内部的爆裂阵法，产生自爆，威力惊人，还更易得手。吴小友的设计还真是奇思妙想、啊，老夫佩服。这傀儡虽然看起来简单，但其内的阵法和凝聚的灵力都十分精妙。老夫也是第一次见到这种傀儡，不知古小友认为该如何定价呢？这种傀儡所耗费的材料并不算多，并且只能使用一次。我看就定一千块零食一个吧。一千块零食，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我要一个，我这也太夸张了吧！唉，不应该犹豫的，竟然一个都没抢到，太可惜了。拿到了一个，太好了！啊，总算圆满完成了此次拍卖会，真不错！啊，宗主，拜见宗主。早就听说宗内有人举办了一场特殊的拍卖会，我便特意过来看了一眼。结果真是让我非常惊讶，侯冠，此次你做的不错，为了我明月宗的弟子们，真是费了一番心思。其他傀儡师也是，愿意低廉的价格将傀儡转让给同门的人，都非常值得称赞。宗主过奖了。古云，拜见宗主。你虽然刚加入我明月宗不久，但也算是名声显赫了。我从不少长老口中都听到了对你很高的评价，宗主过奖，弟子也只是尽自己所能，为同门们出一份力罢了。虽然谋事不同，但每位弟子都是我明月宗的栋梁。以后我还会尽自己所能举办这种拍卖会，让所有同门都有优质的傀儡可用。太好了！啊。这几日，几乎整个宗门的傀儡师都来拜访交流过，今天可算是清静了。前辈，外面有一名叫做张蒙月的前辈想要求见您。您说过今天不想被打扰，但他强调是有要紧的事情，晚辈一时无法定夺，所以……那位是我的友人，赶紧请他进来吧。是。
我知道虎兄这几日事情繁多，按理说我不应该再来打扰你的，但我相信，古道友肯定对我接下来要说的事情很感兴趣。好、哦，那我可要仔细听了。除了傀儡，咱们明月宗修士还会在进入秘境之前购置一些灵宝，很多拍卖会都会选这段时间举办。在下知道一些隐秘的拍卖会，必须有特殊关系才能参加。明日在广月岛就有一场，绝对不会让道友失望的。多谢张道友美意，既然如此，我就一同去看看吧。那就这么定了，我明天早晨会再来这里找你。对了，这拍卖会限制人数，以我的身份只能带一人前去，古兄就不要再带别人了。知道了，一切都听张兄的安排。来者何人？我是熟客了。哦，那这位小友是啊，是我引荐的新客人。跟我来吧。走吧，我们跟上。哦，那这位小友是啊，是我引荐的新客人。跟我来吧。走吧，我们跟上。哼，这是水影之法。好了，你们两人分头进去吧。古兄，千万不要在等会儿的拍卖会上透露自己的任何信息，也不要轻易相信任何人。等拍卖会结束后，先在广月岛逗留几日，咱们再去明月岛会合。知道了，张兄放心吧，我会小心的。如此便好。那我就先进去了。欢迎诸位道友前来参与此次的拍卖会，在座的都是熟客及亲友，规矩方面我就不过多介绍了。这次我们也准备了诸多秘宝。想必不会让大家失望。我宣布，此次拍卖会正式开始。第一件宝物，金俊寿的内丹，起拍价格十万灵石。金俊寿乃是星罗海之中最难捕获的妖兽，其行踪十分隐秘，而且速度极快。其内丹的珍惜程度，老夫就不多做赘述了吧。开始吧。二十万块灵石。什么？三十万块灵石。四十万，五十万，好夸张的抬价速度！这拍卖会的确不同凡响。七十五万块零食，九十万零食，一百二十万块零食，呃，一百二十万一次，一百二十万两次，一百二十万三次，成交。下面这件宝物是一枚不知名兽卵，发现于金俊兽的巢穴之中。可能产自实力极强的妖兽，也可能只是一枚普通兽卵。十万块灵石起拍，如何定夺，就看诸位道友的考虑了。这简直就是在抽盲盒呀！十万块灵石，十万灵石一次，十一万块灵石，十二万块灵石，十三万，十四万块灵石，十五万块，十六万块灵石。二十万，三十万块零食，三十万块零食一次，三十一万块零食，什么？啊？三十二万块零食，三十三万块，三十四万块零食，三十五万，三十五万块零食一次，三十五万块零食两次。三十五万块零食三次成交。下面这件宝物，据原主人说，已经在他们家族保存了数千年之久，是一件奇异之宝。错不了，这是紫金。这宝物中蕴含了一种十分强大的力量，而这种力量是我们修士无法直接拿来运用的，其中奥妙还需破解。
，一百万块灵石起拍。怎么样，这块紫晶好像已经被炼化过了。一百万块灵石，一百二十五万，一百五十万。<笑>第十一件拍卖品十分特殊，还请诸位道友先过目。打开吧。这是什么？<笑>第十一件拍卖品十分特殊，还请诸位道友先过目。打开吧，这是什么？此女乃是上古神族后裔，体内有上古神族的血脉之力，天生蛮力。错不了，是若儿。其族人已全部死亡，唯有这一根血脉了。诸位道友若是有意，可以将其买过去作为侍妾。可恶，居然将活人当做物品拍卖！起来，让你起来，听不见吗？混蛋，啊、快放我出去、啊啊！此女容颜出众，还是完璧之身，就是性子有些暴躁。不过道友们无需担心，将她买走后，多花点时间调教调教就是了。起拍价格一万块灵石，这女子野性难驯，怕是买下来也难以控制吧？连这神族血脉。也可能是骗人的幌子。我们这拍卖会可从不售卖无用之物，神族血脉的真实性，就请诸位亲眼看看吧。啊啊、这隐约间的确有一丝神力的气息。糟了，一定不能让若儿被别人拍走。这小姑娘难道真的是某位神族的后裔？好在我这还剩十万灵石，我出十万块灵石。这女道友是何意图？嗯，臭小子，又要和我抢！我倒想看看你还能出得起多少灵石。哎，看来大家都不太感兴趣，但十万确实比预期低了一点。三十万块灵石，三十万一次，三十万两次，你三十万三次成交。下面这件宝物是从刚才那位女子身上搜出来的。这件古链经过鉴定，已经确定与上古神族有着关联。起拍价十万块灵石，拍卖开始。二十万块灵石。这水饮之法让人无法分辨竞拍者的真实样貌及声音，但这小子一定是某大家族的公子。三十万块灵石，四十万块灵石，五十万，六十万，啊，七十万块灵石，道友。刚才那女子都归你了，这古链老夫颇有兴趣，不如就让给我。八十万块灵石，八十万第一次，八十万第二次，哎，八十万第三次成交。嘿嘿，今年的拍卖会就到此结束，感谢诸位的捧场。接下来还有一场交易会，诸位道友请自便。想要离开的人，可以随时启用传送阵法回到原处。道友，刚才那位女子，你现在就能带走。不方便的话，也可以暂时寄放在我们这里。不必了，交易会结束后，我就带她一起走。来来来，瞧一瞧，看一看了啊！道友，您看我这宝贝可非同一般啊！哎，道友。你这是件什么宝贝啊？似乎和刚才拍卖的那件令牌很像。价格多少啊？合适的话我就买了。这东西不卖，不卖，不卖，你摆在这里干什么？浪费小爷时间。谁能告诉我此物的真正用法，我就把它送给谁。什么？道友，你这是件什么宝贝啊？似乎和刚才拍卖的那件令牌很像，价格多少啊？合适的话我就买了。这东西不卖，不卖，不卖，你摆在这里干什么？浪费小爷时间。谁能告诉我此物的真正用法，我就把它送给谁。
。什么？谁知道用途就送给谁？真的假的？这晶石究竟是啥？呃、道友此言当真？我若是能够说出它的用途，你就送给我。君子一言，驷马难追。我又怎会出尔反尔？那我就在这里说出来吗？这有何不可？好，既然如此。那道友听好了，此物乃是一种蕴含晶石之力的天然灵石，名为紫晶。其中的紫晶之力不能为我们修士直接所用，紫晶之力需要一种特殊的方法炼化，辅之以灵宝，方能驱使。此物威力极强，价格不菲，是世间少有的宝物。怎么样，道友对我的回答还满意吗？满意。现在这块紫晶归道友所有了，多谢。道友想知道这紫晶的炼化方法吗？只要再给我两块同样大小的，我便把我祖传的方法告知道友。可以，你先说说看吧。此乃我族的祖传玉简，这上面对紫晶的炼化方法有详细记载。哦。这上面确实记载了各种炼化紫晶的方法，以及对应的不同结果，值得好好研究一番。给，这是说好的两块紫晶，多谢道友。道友，这紫晶你还有不少吧？开个价如何？炼化方法也分享一下吧。若是你不缺灵石，我这还有其他宝物。呃，诸位，在下的紫晶数量有限。刚刚交易出三枚后，已经所剩无几了，恕不能出售。唉，道友，从这里出去之后，可否约个地方见一面？哦，我要说的是，对道友而言绝对很重要。算了，我不感兴趣。道友，难道你不想解除身上的魔种吗？魔种，我能感受到，你身体内的魔种出于某些原因被你暂时抑制了，但并没有完全根除。这里不是说话的地方，咱们得换个地方好好谈一谈。谈一谈，有什么想谈的，在这里不行吗？呃，这里可能有些……算了吧，你这支支吾吾的样子，显然有什么见不得人的秘密。道友，你相信我，我没有恶意的。我说了，我不感兴趣，别再跟着我了。你的魔种乃是由万古生魔所遗留下来的，不少邪修利用此物修炼邪法。我看道友并非邪修之辈，这魔种在你体内终有一天会再次爆发，但我可以帮你彻底移除。道友，我真的没有任何加害你的想法。告诉我，这魔种。你打算拿去干什么？呃、这还不是有着见不得人的秘密？你，小子，你可别给脸不要脸！老夫已经很给你面子了，这魔种，老夫可以用一枚圣灵丹跟你交换。别的宝物你想要什么，老夫也会尽量满足你。倘若你敢拒绝老夫，老夫定会让你无法离开狗月岛。你有这本事，为何还要找我商量？直接暗中下手不就行了？这魔种嘛，对我来说毫无意义，但我也不能随便交给来历不明的人。那你究竟想怎样？这话应该我问才对啊！你到底想对我做些什么？连说都不能在这里说清楚，我又怎么敢随便跟你去别的地方？好小子！你到底想对我做些什么？连说都不能在这里说清楚，我又怎么敢随便跟你去别的地方？好小子，没有半点诚意，就别缠着我了。我说的话够清楚了吧？这种酒不吃吃罚酒。若儿，若儿。是我，古云。古云，前辈，你看
古云前辈，真的是你，前辈，我还以为再也见不到你了。是我不好，一切都过去了。从此之后，我不会再让你受任何委屈。不是前辈的错，谢谢你能找到我。你身上好多伤，先让我给你治疗一下吧。嗯。好了，我们现在就离开。不过我有可能被人盯上了。所以咱们得分头行动，你先乔装打扮一下。从传送阵出去后，便会抵达广月岛，你立刻前往这间药店，中途不要停歇。我很快也会赶往那里，咱们在店里会合，千万要小心。前辈放心吧，我会照顾好自己的。虽然那蒙面修士不清楚我的真实身份，但他知道若儿是被我买下的，还是分头离开耿安全。前辈，你回来了，刚好有位客人。啊，是我让他来这里的。发生什么事了吗？他叫若儿，是我的旧师，需要在这里避一阵子风头。明白了，暂时还是让若儿待在古月岛吧。但这药店也不一定安全，得找一个更隐蔽的地方。从没见前辈这么困扰过，难道遇到了什么麻烦的事情？云生。我先去给若儿安顿住所，你留在店里就好。是，跟我来吧，若儿。好的。师尊，我等根据您的命令，在各条街道上广布了眼线，并没有见到您说的人，一男一女，甚至两个男子一起外出的，我们都仔细盘查过了。可，废物，去再给我重新盘查一遍。广月岛上任何一个角落都不许放过。是。哎，没能看透这小子的真实样貌，还是得先从那个女人下手。前辈，这里是？这是我在药店后院挖的一处地道。这段时间你就先住在这里，我之后会来接你的。我会设置一个只有你能自由出入的阵法。你除了吃饭外。就不要出去了。好的。哎，真是委屈你了。明明刚从那监牢出来。没有没有，比起之前的生活，这里已经很不错了。对了，我给你留下了一些修炼功法和丹药，你可以在这地方进行修炼。真有什么意外情况，就去店里找云生，他知道怎么找我。嗯，前辈，你。怎么了，若儿？你也要小心，我会在这里等你回来的。嗯，放心吧。哎，若儿，等我。嗯，放心吧。哎，若儿，等我。古道友，这几天你都去哪儿了？我外出购置了几样宝物，发生什么事了？快随我来。这，这傀儡莫非是用雷木炼制而成的？不错，正是雷木傀儡，这是秘境中带出来的，之前一直被珍藏在藏宝阁。此物与我们炼制的傀儡不太一样，咱们或许可以从中探明秘境的奥秘。这东西不仅材料特殊。构造也十分特别，每个关节都严丝合缝，极为精巧。内部还有精密的阵法，起码数百个之多。除了这些，似乎还有些别的东西。不错，傀儡体内有着一丝魂魄残留，是有人把魂魄炼制其中，还是说这些傀儡已经能够生出灵智？这种技术不是现阶段我们所能理解的。恐怕短时间内很难破解其奥秘。的确，还是需要日后细细研究。今日找你来此，除了这具傀儡，还有一件很重要的事要告诉你。这次秘境探险，会有一批内宗修士共同前去。内宗
咱们明月宗有着内外之分，此事在咱们外宗也不是所有人都知道。内宗的起源可以追溯到千余年前，他们从孩童起就开始选拔资质优异的弟子，然后精心培养。很多人在十岁前后就能够迈入灵师境界，但想要进阶灵丹境，就得看天分和机缘了。每隔百年会有一两人进阶成功，这种体制使得内宗实力远强于外宗，他们行事向来隐秘。这次要一同进入秘境，一定是有什么原因。顾道友，这次秘境之行恐怕没那么简单呐。世界紧迫，希望可以成功将紫金应在傀儡炼制上。终于到了今年的秘境开启之日。近些年秘境常有异象，想必大家也都听说了。这次可能异常凶险，所以宗内也会按照你们消灭的傀儡数量给予奖励。另外，今年会有内宗弟子一同前去，外宗弟子们可能是第一次听说内宗。记住，内宗弟子的指令，你们必须严格服从，否则。绝不轻饶！秘地开启，走吧。古兄，侯长老，两位是第一次来这里吧？没错，之后还需多多仰仗长兄了。古兄说笑了，你们可是大恩人，但凡需要我们做什么，尽管开口便是。对了，秘境中有几处地方可去不得，一不小心就会让我们全部陷入绝境。哦，看来你对这里十分了解。第一次进入秘境后，弟子们都会聚在一起，把自己的发现分享一下。我们都是同门，不想看到任何人丧命。但那些内宗弟子，嚯，侯冠，老头儿，你寿元都不足五年了，还敢来这种地方，活够了！师弟，休得无礼！哦，嚯，侯冠，老头儿，你寿元都不足五年了，还敢来这种地方？活够了，师弟，休得无礼。侯道友，在下拓跋虎，这位是族弟，拓跋言，这小子不懂什么礼数，还请道友不要见怪。拓跋道友，这秘境中有几处地方凶险异常，内宗的各位也要小心呐、啊。劳烦你再说明一下吧。嗯，这里。这里还有这里都有极为强大的傀儡兽，不过大部分时间都在沉睡中，不去打扰他们的话就没什么大问题。万一遇上，一定要马上逃跑。看来宗主让我们进入秘境没错，就凭你们这些贪生怕死之辈，怎么可能探明秘境的奥秘呢？拓跋道友，我可不是在危言耸听，这些傀儡兽就算是长老们也未必能应付。关于秘境的情报。都是你们一面之词，并没有得到验证。依我看，你们只是贪图于猎杀低级傀儡换取奖励，根本不敢挑战更高级的傀儡。这种程度的东西，我们内宗修士根本不怕。别拿你们这些废物的修为和我们比，你们没能力解决秘境的危机，就老老实实的在后面看着吧。内宗道友们的修为的确高深。但这里你们毕竟从未来过，此处凶险异常，谨慎一些总没有坏处。比起相互对立，咱们不如携手合作，肯定更有机会找到秘境异动的原因。多谢诸位的美意，不过我们内宗弟子有自己的行事方式。宗主也说了，你们外宗弟子要不计一切代价配合我们。你们现在能做的就是别给我们添乱，我们会有自己的安排。好
，那这份地图你们拿着吧，好歹做个参考。这东西对我们一点用都没有。侯长老，他们如此目中无人，你干嘛还为他们考虑？这些内宗弟子一直养尊处优，这种态度也不奇怪。但我们同为明月宗的人，行事还是要为整个宗门做考虑。侯长老如此高义。晚辈自愧不如，唉，希望他们能听一下劝，别去招惹那些危险的东西。我看未必，以这些人的脾气秉性、啊，他们会听得进去我们的话，他们也不会为明月宗考虑，他们眼中只有自己。是啊，就是就是，陈道友所言极是。好了，诸位，在这里谴责他们也没什么用。还是先来分配一下清扫傀儡的区域吧。小心！哎，哦，这具傀儡上也有着一丝淡淡的魂魄之力。看来这附近的傀儡，我们得仔细调查一番了。古道友，这些傀儡兽你怎么看？嗯，单从外表上看，只能说是普通至极。就算是刚刚接触傀儡之道的修士，也能列指出来。但仔细观察其构造，又与真实的动物纹丝不差。倘若不知道这是傀儡，我还真以为是某种奇异的生灵呢。不错，这洞内应该隐藏着什么秘密？但这里又是张道友提及的危险区域。里面肯定有不为人知的危险，我们要慎重考虑，不能盲目进入其中。万一引出对付不了的傀儡，会让所有人身陷险境。的确如此，还是先在洞口观察一下吧。万一引出对付不了的傀儡，会让所有人身陷险境。的确如此，还是先在洞口观察一下吧。里面似乎传来了一些古怪的声音，先派我的灵龟进去看看情况吧。灵龟，我这灵龟背甲坚固、啊，气息微弱，难以被察觉，正适合探路。呃，侯长老，你把灵龟的神识收回一些吧，避免发生意外，神识受损。好，希望这是我多虑了。嗯。洞内似乎没有什么异常，也许……呃呃、啊，侯长老，灵龟突然被杀，没有任何征兆。幸亏古道友及时提醒，否则老夫定然神识大伤。防御极高的灵龟都被瞬间灭杀，这洞内究竟有着什么不同寻常的凶兽？糟了，刚才那群内宗弟子极有可能进洞探索。得赶紧与张道友会合，商议对策。张道友，这洞内究竟有什么东西？内宗的人说不定已经进去了。具体是什么，我也不清楚。而且我已经再三提醒过他们了吧？即便如此，内宗弟子们还是执意要进去，那就只能看他们自己的造化了。侯长老，还是先想办法确定一下内宗弟子们的去向吧。说起来，刚才我还真看到几名内宗弟子朝这个方向来了。我说你们都跑哪儿去了？原来都躲在这里。快随我来，有要紧的事情。还愣着干嘛？没听到我说的话吗？拓跋道友，到底是什么事情如此着急？柔霜师妹被困在了前面的洞穴中，你们赶紧进去看看。我早就提醒过你们了吧？现在捅了娄子，反倒要我们来解决。你，好大的胆子，居然敢忤逆我！一旦进入洞穴，几乎没有生还可能，不能让其他弟子白白送命啊！胡说八道！你们这些外宗弟子天生就是废物。我们为了你们参加这次探险，你们反而当起了缩头乌龟。喂，这么说就有些过分了吧？你算什么东西？这里有你说话的份儿？我只是一名普通的外宗弟子
，却也懂得“仁义礼智信”这五个字。张导游早就提醒过你们了，是你们的傲慢自大导致了现在的状况。再看你这颐指气使的态度，是在把我们当成下人使唤吗？你，早些年死伤在这里的外宗弟子无数，不进入任何洞穴是秘境不成文的规矩。进去的人已经没救了，别在这里浪费大家的时间了。胡说八道！柔霜师妹的神识并没有消亡。那你们内宗修士数十人，个个修为甚高，为什么自己不进去救人？可恶！没想到他们也不肯进去当炮灰。我劝两位还是放弃这个想法吧。一旦死的人变多，会有更强大的傀儡出现。什么？在修士死亡后，会有更强大的傀儡出现？对，以前曾出现过这种情况。死去的修士越多，出现的傀儡也就越强大吧。说起来，的确是这样。我没猜错的话，这些傀儡是依靠吸收修士的生机作为驱动。魂灵，居然有人能将魂灵炼制到傀儡当中。拓跋道友，你们现在还不明白吗？这件事根本就没有你们想的那么简单。那柔霜师妹的神识为什么依旧存在？若真有什么我们从未接触过的存在，能利用魂灵操控傀儡，杀死一名修士，保存其神识，又有何困难？啊！这怎么突然冒出来这么多傀儡？诸位道友，赶紧返回明月宗，此处不可久留。嗯。这怎么突然冒出来这么多傀儡？诸位道友，赶紧返回明月宗，此处不可久留。嗯，我曾见过这样的傀儡，那是我第一次进入秘境，死了百余名修士后才出现的。啊！啊快,快跑啊！啊！可恶！这这是哪儿？你小子有点意思。前辈就是操控那些傀儡的人吗？没错。不知前辈有何赐教？此人绝非等闲之辈，还是小心为妙。你们这些修士一举一动都在我的掌控之内，你身上有一种十分特别的气息。小子，我给你一次机会。倘若你听我号令，我不仅会饶你一命，还能给你莫大的好处。前辈想让我做些什么？只要是在下能够做到的，定会尽力而为。好，你们人类修士生性圆滑，可你也别想欺骗我，惹怒了我就让你当场毙命。你们人类，他莫非不是人类？不用猜了。让你看看我的真实模样，金俊兽，这应该是一只完全通了灵智的金俊兽，能够口吐人言，至少堪比灵尊境界的修士。你小子倒是沉稳，见到我的真身后，并没有惊慌失措。前辈究竟想让晚辈做什么？不妨直说。好，我也不给你废话了，把你身上那件宝物拿出来。宝物，快点，快点！和金俊兽有关的宝物，啊，难不成是在拍卖会上买来的那枚卵？前辈想要的是这个吧？对，就是此物。不过，你小子是怎么得到这件宝物的？是我在一场拍卖会上买来的。居然把我们金俊兽一族的圣物偷走拿去拍卖！你们人类修士，着实可恶！没想到这卵竟然是他们的圣物，小子，你不是说可以为我做任何事情吗？前辈，请讲。这枚圣卵尚未成熟，我需要借助你的灵力将其催化。催化圣卵，他究竟想干什么？前辈，我修为浅薄，这催化之法……不用担心，<笑>此事非常简单。只要把手放上来，注入灵力就行了。
这哪里是侏儒林立，分明就是被他吸走的。你先坐着吧，早点完成对你我都好。太慢了，太慢了，我可等不了那么久，给我加快速度！我在这鬼地方已经待得够久了。前辈，我一个人只能一边补充灵力，一边灌注。要是多几名修士来辅助的话，少啰嗦，别想使诈。哦，好，好，已经有成效了。怎么又用灵石恢复？你也太弱了吧！我也是刚刚加入明月宗。奉命来此猎杀傀儡的，又是明月宗，整天派你们这群废物来送人头。前辈，你将那些死去修士的魂灵，都用于炼化傀儡了吧？普天之下，能够使用此秘法的也只有我了。前辈为何非要屠戮我们修士呢？以前辈的实力，明月宗肯定愿意满足您提出的任何要求。哼，等以后有机会。我自然会告诉你。唉，套不出什么情报，只能先照着他说的做了。啊、成了、啊，真的成了、啊！我做梦都在期盼这一天，圣鸾的力量，我终于得到了圣鸾的力量。唉，套不出什么情报，只能先照着他说的做了。啊，成了，真的成了！我做梦都在期盼这一天，圣鸾的力量，我终于得到了圣鸾的力量！哈哈哈哈，这一天终于要来临了！我的脚，我的脚回来了！原来他是想用这东西修复双腿，终于能离开这里了。我也不用每天等你们这些修士自己来送灵魂，我直接出去把所有人都杀光。明月宗一个不留，就先拿你开刀。前辈，我们不是说好了吗？况且明月宗对你没有任何威胁，猎杀这些傀儡也只是为了自保而已。老夫被囚禁在这里，就是你们人类修士所为。我若不将你杀死，还可能会泄露我的秘密。我帮他脱困，却落得这么个下场，怎么办？这名影拼的话几乎没有胜算。我今天心情好，可以让你自行了断。你若还不领情的话，这圣鸾不光恢复了他的双脚，还直接把肉身给重置了。出入这个空间里吧，哪怕他再次出生，也不能出来为祸人间。这傀儡把我送进来后，就一直没反应，试试看能不能收进储物袋带走。还真行啊，这下赚大了！哟，有人上来了！喂，晚辈古云，拜见宗主，拜见诸位长老。你就是古云，听说你在秘境里再三阻挠我内宗修士，还跟那些傀儡有所关联。古云，那么多道友都死了，为什么就你活了下来？就我活了下来？拓跋道友，难道你是个死人吗？你，你第一次进入秘境就出现这种状况，那傀儡又为何单独带走你？你必须解释清楚。师兄，确实得搞清楚傀儡的事，之后也好防范。宗主放心，从此之后再也不会有傀儡出现了。什么？古云，你不要胡言乱语。这秘境千年内，傀儡可从未停息过。长老，比起我，你果然还是更愿意相信你那些贪生怕死的弟子呀！你说什么？信不信我一剑捅死你？拓跋道友是忘了秘境里发生了什么吗？你们自视甚高，不听劝阻进入禁地，导致数名内宗弟子身亡。这是因为这些弟子死亡，才引发了傀儡暴动。若不是你们，根本就不会有这些意外。弟子阵亡引发了傀儡暴动，可有根据？自然有，因为我见到了一切的幕后主使。什么？你见到了操控这些傀儡之人？不错，他并非人类，而是一只灵尊境界的金俊兽。
，而他现在已经离开，所以我才说以后傀儡都不会再出现了。休要胡说，一只妖兽怎么能？古云，你继续说。这只金巨兽没有双脚，靠雷木炼制的一只活动。他因为某种缘故被困在秘境中不能离开，便用魂灵驱动傀儡袭击人类。一直以来。我们外宗弟子小心清理大量低阶傀儡，极少死伤，维持着平衡。而这次内宗弟子的死亡，让金俊兽得到强大的魂灵，因此他可以驱动大量傀儡。我们这些灵师修士根本无力抵抗，才造成了这场惨剧。金俊兽，下身不见的金俊兽，难道那些记载都是真的？看来宗主他们显然对这只金俊兽有所了解。那你是如何活下来的？这金俊兽又为何离开？那是因为我跟金俊兽之间达成了一个协议。看来宗主他们显然对这只金俊兽有所了解。那你是如何活下来的？这金俊兽又为何离开？那是因为我跟金俊兽之间达成了一个协议。你。竟然和这妖兽达成了协议，难道前辈可以击杀这只金俊兽吗？这前辈都对他束手无策，晚辈又如何与之抗衡？达成协议，让他远离此地，这样也不对吗？对于被杀死的道友们，弟子心中有愧，但那是在我和金俊兽达成协议之前发生的。也许有人会怀疑，我是如何跟金俊兽达成协议的，我自然会讲清楚。进入秘境前，我偶然拍得一只兽卵，而这兽卵竟是金俊兽一族的圣卵。金俊兽察觉到此物，所以将我带走。我帮他将兽卵催化，用于恢复其躯体。他便与我达成协议，从此离开此地。金俊兽离开后，弟子便马上赶回来，没想到却被人此般污蔑。我拔言，我为内宗闭关十年，敢私自外出的话。便逐出宗门，弟弟子遵命。剩下的事你们处理，我先回去了。是，古云，我果然没有错看你。不过下次面对内宗的前辈时，你必须要尊重一些。弟子知错了。师兄，此次古云有此奇功，是不是应该奖励一番？弟子惭愧，不敢要什么奖励。敢问侯长老等人是否平安归来？侯冠虽然回来了，但身受重伤，其余弟子回来的不到十分之一。古云，你回去准备一下，之后有人会带你进入内宗。什么？长老们要将古云收入内宗？秘境开启前便决定了，让立功的人加入内宗。我有一种不好的预感。顾道友，你真的回来了？师尊一直在等你，他情况很糟糕。快带我进去<咳>！侯长老，临死前还能见到顾道友，也算是万幸了。我好不甘心呐、啊，还有好多事没弄清楚。若是那些傀儡发动总攻，我们明月宗难以抵抗啊！侯长老放心，再也不会有傀儡了。原来如此，背后竟是一只灵尊境界的金俊兽。哎，也算了却一桩心事。对了，侯长老。内宗要把我给招进去？什么？顾道友，千万不能去内宗！你赶紧去和宗主商量一下。就是宗主通知我的。正常来说，内宗的弟子要经过严格选拔，还要有很强的背景。那我这……做出极高贡献的人也可以进入内宗。作为杂役，我其实也不想，但我真的无路可走了。古道友。
这储物袋内有很多重要典籍，是老夫毕生的心血。你拿去吧。这太贵重了，我不能收下。我意已决，不要再推辞了。多谢侯长老。古道友。能在人生的最后时光遇上你这样优秀的傀儡师，老夫真的很幸运。侯长老，我过几日便会进入内宗，这次离开，我恐怕难以回来了。你们要早做打算。前辈，我们等你回来。我给你们留了一些灵丹和灵石，之后就全靠你们自己了。前辈，我们等你回来。我给你们留了一些灵丹和灵石，之后就全靠你们自己了。不云。其实我是不想让你去内宗的，但长老们的决定，我无权更改。我在内宗有一位同族晚辈，叫做苍少秋，他能给你一些关照。多谢前辈，晚辈另有一事相求，希望前辈可以在我走后，为我住所的杂役们安排一个好的去处。你能如此为他们着想，实在是难得。放心吧，我会把他们安排到我这里的。多谢前辈。我还带来了一些典籍，都是侯长老的毕生心血。副本我已经留好了，劳烦前辈传给需要的傀儡师吧，这样才能将他们发扬光大。你真是有心了，我会办妥的。古云，内宗高手如云，而且大都有背景，你去做一名杂役，肯定心有不甘，但一定要隐忍，等到。苍长老，晚辈奉拓跋长老之命。要将古云带回内宗，在下就是古云。你们怎么知道我在这里的？走吧，拓跋长老说之后要封印内宗三年，我们得抓紧了。刚把我招进去就要封印内宗，这是要……古云、啊，记住我的话，之后要多加小心。嗯，按规矩，杂役弟子进入内宗之地要遮蔽双目，关闭神识。我会暂时封住你的神识，你不要反抗。这么神秘，还搞这一套？闭眼吧，可以睁开了。哇，这里的灵力好充沛啊！前面就是你的房间，你不要乱跑，等会儿会有人来跟你讲解规矩的。好，这么小的房间，而且只有一个坐垫，这待遇和外宗也差太远了吧？哎，折腾一圈，居然又做回了杂役。你就是古云吧？你是？老夫名叫袁飞，管理此处所有的杂役。前辈你好。日后还请多多指教，道友不必多礼，跟我来吧，我带你看看工作的地方。咱们的主要差事是培育珊瑚，只要按时完成足够的数量，就会有灵丹和灵石赐下。这位前辈虽然衣着简朴，但灵力极强，估计已经到达灵石后期巅峰了。到了，这。这就是珊瑚田，其实这份工作并不算难，还有下人可用。等会儿我会带你去挑选。为了让这些珊瑚达到最佳的生长速度，每名杂役都要时刻关注自己负责的珊瑚变化。每株珊瑚所需的灵力都要严格分配，不能有丝毫偏差。补充灵力这种事虽然是下人在做。但他们若是出了差错，咱们也会受到牵连。我先交给你二十株，倘若你能够得心应手，我再多分给你一些
，培育的数量越多，所得的好处也越多，所以下人的挑选十分重要。若是选到灵力极弱之辈，只能算自己倒霉。灵丹和灵草我并不缺，还是少接手一些杀戮为好，这样可以多一些时间修炼。走吧，我带你去选人。大人，选我，我灵力十级啊！我也是，我还要培育经验。那大人选我，你选我，选我，选我吧！选我，选我，选我！选我选我明月宗内宗，居然以如此非人的方式对待地阶修士！明月宗内宗，居然以如此非人的方式！对待地阶修士，让我出去！求你了，求你了，求你了，我求你了让我出去！闭嘴！再敢胡言乱语，处死！古道友，可以挑选了，选六人。嗯、这人怎么长得那么像汤师尊？但他看起来只有灵力五阶左右。汤师尊可是灵丹境界的强者，难不成？最里面的那位老者，我要了。古道友，此人修为不高，而且年龄很大，你要考虑清楚。就此人吧，年龄稍长一些，不会像年轻修士一样毛手毛脚。好吧，这是古道友自己的选择。继续吧，还有五个人选。选我，选我，选我吧，求你了。求你了这六人以后就由你负责带领培育珊瑚，这是培育珊瑚的要领，你要熟读。有关珊瑚的事，可万万不能有失误，一旦出现，惩罚之重，是你想象不到的。好了，你带他们去养殖园开始工作吧。好，我会把二十株珊瑚分摊给你们。多劳多得，万万不能有差错。你们也不想回到那笼子里去吧？他看起来并不认识我，难道真的只是长相相似？道友，你是从星罗海外面来的吧？古云，此处不方便说话，入夜后到我的草屋来。真的是唐师尊，拜见师尊。古云，没想到会在这里见到。师尊，你是怎么沦落至此的？哎，一言难尽。我被其他宗门的人陷害，灵力尽失，差点连命都丢了。能活到今天，全靠体内残存的灵丹之力。你呢，又是怎么跑到这里来的？弟子一路的遭遇，也是坎坷。原来如此，其实五大宗门的离月宗早已与凤鸣家私通，将我引来这里打伤的也是他们。罢了，老夫大限将至，已无力出去复仇，只能在这里苟延残喘。这星罗海。并非久留之地，你要想办法离开这里，尽早回到南越国。弟子也想，但我连离开内宗的方法都不清楚。我倒是知道方法，不过你的修为必须先达到灵丹境才行。倘若你能够回去，能否为我做件事情？师尊，请讲。弟子赴汤蹈火，在所不辞。我很担心我族人的安危。你出去后，帮我安顿好他们，再想办法和宗主一起帮青山门铲除祸患。师尊放心，弟子定不会辜负师尊之命。好，记住，在外面我们一定要装作互不相识。我会尽量帮你解决珊瑚的事，你要全力提升自己的修为。弟子明白，多谢师尊。好久没去混沌空间看看了。这石娃竟然有了灵石一样的奇异感觉，他倒是还在睡。这圣卵将周围东西的灵力都稀释掉了。这
，石蛙竟然有了灵石一样的奇异感觉。花倒是还在睡。这善鸾将周围东西的灵力都吸食掉了。这是灵丹和灵石。这段时间大家辛苦了，这些你们拿去用吧。这，我们晋内宗做这些苦差事儿，那欺负下人就是唯一的消遣。他居然，可不，将灵石和丹药随意分发，简直闻所未闻，太感谢了。没事没事，今后都靠你们的，这点东西不算什么。这些弟子们也不容易，干最苦的差事，还得不到应有的待遇。虽然微不足道，但我能做的也就只有这么多了。呀！这圣卵竟然直接让我重生了，而且还强化了我的肉身，哈哈哈！还真是因祸得福。不过，这里到底是什么地方？除了灵草之外，没有任何其他生灵。我怎么到了这样的地方？被人类修士砍断双腿，苟延残喘的被禁锢在秘境中上千年。快要坚持不下去的时候，古云却带着圣卵出现了。这可是强大灵力滋养过的天才地宝，对那时的我来说，简直是奇迹般的雪中送炭。圣卵不但恢复了我的肉身，还让我更加强大。现在的我，足足可以达到灵尊境界后期。啊，整个星罗海之中，根本不会再有敌手。只是，刚从那囚禁之地逃脱出来，又陷入了另一个牢笼。无云，快放我出去！可恶，居然不回应我！这周围一望无际的灵草，都是那小子种的吗？嘿嘿嘿，那我毁了你这片灵草！你总该出来了吧？啊，这个地方竟然将我的灵力给禁锢了！混蛋！那我就徒手拔。古云，放我出去！放我出去！放我出去！这么快就再生了？这，这到底是什么鬼地方？反正他在混沌空间里也掀不起什么风浪。由他去吧。经过深鸾的洗礼，恐怕他的实力也增加了不少。想要控制他，根本就是痴人说梦。唉。幸好金元古神还在沉睡，否则肯定会勃然大怒。没想到还能找到这片树林，重生后身体灵活多了。当初为解闷练就的一番好手艺，如今更是得心应手。上等林木盖了房子，还有灵果可以充饥。方才还被我找到一大棵灵犀茶树，这茶叶也是个好东西。往后就是想办法逃出去了。古云，嗨！这么久不见，前辈何必大动干戈？神识灵体，算你聪明。虽然不知道这是什么地方，但是你小子能够发现这里，也是有点本事。说说吧，放我出去的条件。我怎敢让前辈离开这里？恐怕你找遍整个星罗海，也会将我碎尸万段吧。古云相由，老夫可以许诺。许诺？你的那些许诺，我不会再相信了。你，古云相由，老夫可以许诺。许诺？你的那些许诺，我不会再相信了。你其实，前辈想要出去，也不是完全没可能。你究竟想要我做些什么？不妨直说。助我修行，等我进阶灵尊境界，有能力与前辈一战的时候，前辈就能重获自由了。你现在才灵师境界，老夫要等到什么时候？哎，我也只能让步这么多了。期间前辈有什么需要，我会尽量满足的。嗯，好吧。我暂且答应你，不过
，你这里太空荡了，弄些妖兽进来，再引入一滩灵泉。对了，给我找些丹鼎。此处灵草这么多，我正好钻研一下炼丹之道。要求还挺多，丹鼎倒是有几个，只是这妖兽灵泉根本无处可寻啊！怎么不说话？这么简单的条件你都不能答应我？如果没有猜错。这里肯定有某种特殊的通道，连通万劫。先稳住这小子，只要找到通道，出去还不是早晚的事。前辈，并非我不答应。就在不久前，我成为了内宗的杂役弟子。内宗似乎位于海底一处独立空间，与外界彻底隔绝。不从内宗出去，就没法给你找灵泉和妖兽。丹顶倒是没问题。<笑>按理说，解除了宗内的危机，你应该居功至高，结果却沦落到这步田地。你说的内宗，是不是有一处圈养珊瑚的地方？前辈是怎么知道的？当年我曾在那里破开一个大口子，海水倒灌，明月宗可是费了很大力气才修补上的。我可以告诉你缺口在什么地方，或许你能从那里逃走。这有什么好犹豫的？难道你想养一辈子珊瑚？前辈说笑了，以我现在的修为，就算侥幸逃离，明月宗也不会放过我的。那就放我出去，明月宗的人我一个不留。你们吗？倒也不至于。行了，你好好考虑一下我这番话吧。为迎接珊瑚盛会，我等奉命来收割珊瑚，所有人退下。云飞前辈前几日才说过，这么快就到了吗？珊瑚盛会是咱们内宗最重要的盛会，所有珊瑚被采摘之后，内宗弟子们通过比试来抢夺，不久后便是了，所以最近会有人前来采摘。嗯、喂，赶快出去，别在那儿挡道、嗯。珊瑚盛会上，小心拓跋家的人。呃，难道他就是？我在内宗有一位同族晚辈。叫做苍少秋，他能给你一些关照。如此看来，那日在悬崖上，拓跋长老说要禁闭拓跋岩，也只是逢场作戏罢了。这拓跋家族在内宗的势力果然很强，居然可以如此肆意妄为，一定要想办法离开。早晚会招来杀身之祸。倘若真的走投无路，我还有最后的王牌。呃哎呦都到齐了吧？别乱跑，我们只是杂役，低调些就行。都让开！灵、啊、丹境界修士入场！灵丹境界修士入场！大部分弟子自幼进入内宗后，几乎终身不会离开。他们能接触到的人，只有长辈、师傅，根本遇不上任何危险。这也就导致了内宗弟子们修为虽高，但非常缺乏实战经验。一旦明月宗遭遇大劫，这些人很难发挥应有的用处。于是便有一位长老提议举办珊瑚大会，让弟子们之间相互切磋，获胜者可以得到优厚的奖励。如此一来，内宗弟子们也可以获得一些实战经验了。哎，不知道这次要选哪个倒霉蛋，别选我就行了。不许胡说！万一被其他人听到，我们也得跟着你倒霉。切磋还会涉及到我们杂役吗？古道友、呃，这你就有所不知了。内宗弟子之间不敢轻易动用杀招，但杀了杂役弟子却不会有任何惩罚。每年的珊瑚大会，就是我们杂役弟子的夺命会啊！胡说八道！死在大会上的杂役寥寥无几，内宗弟子对我们本来就是毫不留情的。只要表现的恭敬一些，他们也不会轻易动杀机的。苍少秋之前提醒我要小心，原来是因为拓跋岩想趁这次大会对我出手。袁道友，那内宗弟子被杂役杀死又会怎么样？你当那些长老是吃干饭的？内宗弟子有危险，他们会坐视不理？不能杀死，打败总可以了吧？打败
，或许你真能打败一人。但那宗弟子向来都抱成一团，你又有信心和他们所有人为敌吗？大长老道，见过大长老了。好，很有精神。希望今年的大会上，你们也能有出色的表现。此次的规则和以往相同，名次越高，获得的珊瑚也就越多。大会是难得可以增加实战经验的机会，各位要加油啊！弟子明白。好了，在内宗弟子们切磋之前，可以先选杂役来热热手。现在开始吧。大长老，弟子请求比试。好。年少有为，你去挑人吧。这孩童年纪不大，却已达到临时中期境界了。哼哼，呃，就你了。我，不是你，是你左边那个，垂头丧气的，一看就好欺负。哎。弟子陈冲修为较弱，还望道友多多指教。别废话了。嘿，嘿，哎呦，哈哈。嗯嘿，哎，好，打得漂亮，漂亮，干他！师弟加油！老陈可真废啊！这陈冲应该有临时后期境界的，碍于身份差距，却只能防御，不能还击。要我说，也就是老陈不愿意用那些灵宝，不然……又胡说八道。赢了也会有其他内宗弟子来挑战，早晚都是死。只有他这样，才能让内宗弟子满意。我也像他这样示弱，拓跋家族就会饶我一命吗？不想，一定要保证拼个你死我活的觉悟，才能有一些生机。啊！我认输，认输啊！<笑>我赢了，你可以滚了。多谢道友。哦，还不错嘛。大长老，啊，弟子也想挑战。拓跋岩，怎么你现在就想挑战？看了小师弟精彩的表现后，弟子也有些手痒难耐了。准了，去吧。谢大长老恩准。即便是内宗弟子，也没几个能打过他的。为什么他要去挑战杂役？让开，让开！我奉大长老之命来挑人了。拓跋岩，不是吧？他怎么演？古云，上台吧，让我看看你究竟有多大本事。唉，果不其然，看来一场硬仗是免不了了。古云，你难道他早先就得罪过拓跋岩？这小子死定了！惹了拓跋家的人，根本不可能活下来。古云啊，古云，你没想到这一天会来得这么快吧？想活命，那就给我跪下，磕三个响头，再叫三声爷爷。嗯，好，很好。既然你一心寻死，那我成全你。大长老，啊，弟子古云刚到内宗不久，不是很清楚这大会的规矩。能否请大长老解释一二？斗法并没有什么规矩，打到一方取胜即可。这杂役弟子让人有些生厌，以他的身份，竟敢这般口气询问。据我所闻，若是内宗弟子将我杀死，不需要受到任何惩罚。那如果是我杀死了内宗弟子呢？倘若会因此丢掉性命，那弟子便不打了。请大长老现在就出手吧。反正我不论输赢都是一死，根本没有比试的必要。还真是初生牛犊不怕虎，难道你觉得自己能杀死内宗弟子？倘若你真的能够做到的话，你不会受到任何惩罚，还会得到奖励。什么？而且从现在开始，任何在大会上击败或者杀死内宗弟子的杂役，不会被区别待遇。并且可以直接晋升为内宗弟子。多谢长老大恩。既然如此，那我也无需对你手下留情了。长老生命未落，我便可娶你狗头。拓跋师兄，好好教训这小子。这杂役好大的口气，谁给他的自信？这小子倒是聪慧，为自己争取了最后的机会。
可别说是你，就连我也未必能够杀死他。这么多长老都在看着，又怎会给你下杀手的棋？你终究还是难逃一死，就是可惜了这一生的炼丹和傀儡记忆。这些内宗弟子们都太安逸了，正好借这个机会让他们磨砺一下。好了，开始吧。不云，受死吧！我的实力还没法应接这一招，还能分力？哎，什么灵宝？防御极高的傀儡，居然也能一击毁掉？解方式还诡异多变，啊！哼，这几具破傀儡是你压箱底的宝贝了。而我，完全是依仗自己强大的灵力和灵宝在打，得想办法一口气解决它，战胜其他内部弟子。我只用了三成灵力，便将你耍得团团转。你还真是个彻头彻尾的废物啊！结束了，可恶，又差一点儿。到、啊，不好！这么大一啊！哇！竟敢对内宗弟子下杀手，好大的胆子！<笑>这就是你们明月宗内宗啊！我们这些没身份背景的弟子，赢了也是死，输了也是死。大长老，你又何必跟我说一堆废话？还不如直接把我给杀了！混账！你怎么跟大长老说话呢？部下活了！住手！没想到这古云斗法经验如此丰富。倘若不是拓跋长老出手阻拦，这拓跋岩已经是一具尸体了。老夫向来说话算数，此战古云胜。大长老，他，拓跋长老，你违背珊瑚大会比试规矩，我罚你一年供奉，你可有意见？我，我没有意见。古云，珊瑚大会结束后，你就是我内宗的正式弟子了。珊瑚大会结束后才能成为内宗弟子，也就是说，现在他还只是杂役。大长老，弟子也想挑战古云。杨天胜，你怎么也……算了，你去吧。果然，这些内宗弟子不会轻易罢手。难不成你们以为这样就能杀了我？来吧，尽管来吧。杨师兄，杀了这个废物！就是就是，绝不能轻饶他。在下明月宗内宗弟子杨天胜，还望古道友多多赐教。哼，他是靠偷袭才得手，刚才又被拓跋长老重伤，还能有什么危险？大长老，说实话，弟子十分害怕，不知等会儿我即将取胜的时候，会不会又有一位长老偷袭我？弟子也是今天才知道，内宗的长老。居然还会偷袭晚辈！刚才出手的确大失颜面，但情况太过紧急。奇怪的是，拓跋岩只是被一个自爆傀儡所杀，怎么现在还没有恢复过来？这次比试，任何人都不许插手。倘若有人再犯，不管其修为和地位如何，我都会将他就地诛杀。都听明白了吗？明白。古道友不必紧张，这阵法只是为了防止你逃跑罢了。
，因为咱们这场较量，几分高下，也决生死。那就赶紧，好，好、啊，呃，什么情况？这究竟是什么灵宝？为什么他会有这么厉害的灵宝？刚才怎么不用？可恶，我还射了针，这不是搬起石头砸自己的脚吗？顾顾道友，我认输了，认输。顾道友，我已经认输了，你就饶我一命吧。天生必须死，这样才能镇上所有的内宗弟子。大大长老，天生就快要不行了。又有人按耐不住想出手了，尽管来呀、啊！让我看看你们内宗的人究竟可以卑鄙无耻到什么地步。我一个杂役，烂命一条，大不了和你们鱼死网破。来呀！让我看看你们内宗的人究竟可以卑鄙无耻到什么地步！我一个杂役，烂命一条，大不了和你们鱼死网破。来呀！呃，师尊救我，大长老救我！杨天胜是我的得意弟子，资质极佳，但我也不能徒手。怕我违背自己的誓言，竟然种下心魔，恐怕之后的修炼会再无进展。我说过的话不会反悔，谁敢出手，我先把他诛杀。大长老，救我！谁来救救我？顾道友。啊！天上，杨长老。大长老有令啊！小后腿的，得补补。还有谁？来呀、啊！我一个杂役弟子，灵力也损耗的所剩无几，谁来杀了我？来啊！没想到平时温文尔雅的古云，竟变得如此疯狂。趁现在出手的话，应该……可是连杨师兄都死了，我们……这小子有点意思，但他这样虽然震慑住了其他弟子，却也得罪了诸位长老，这就没人敢站出来了。这些内宗培训的精英，内宗的未来，居然会惧怕一名杂役弟子，今后又如何担当重任？拓跋炎，你怎么了？醒醒！拓跋师兄，拓跋师兄，没气了？这是火毒，哪里来的火毒？小子，你究竟做了什么？做了什么？没听说过吗？擂台斗法，生死有命。难道长老要因为你的后背技不如人，丧命于擂台，而再次对我出手吗？内宗的弟子们，来呀！快上来，给我更多的战斗！来呀！结束了，这些内宗弟子早就丧失了血性，面对苦云，只有畏惧。需要做出一些改变了。珊瑚大会到此结束。一个刚来内宗不久的杂役，居然连杀了两名内宗弟子。拓跋家和杨家对他肯定恨之入骨了。哪怕古云现在是内宗弟子，之后也必死无疑。如意了，至少暂时保住了性命。接下来怎么办？必须提前想好对策。师尊，今日的事听说了，早已传得沸沸扬扬。长老们短期内虽然不会拿你怎么样，但日后有的是机会。弟子知道，所以打算把逃跑的计划提前。提前？你现在的修为还远远不够，怎么逃？想办法。我已经得罪了所有内宗修士，多待在这里一天，危险就会多一点。行吧。那我也不多说什么了，咱们师徒一场，我最后再送你一件宝物。来，来，师尊，您这是何意？这是老夫最后的气血之计，我已经修为殆尽，就凭着体内这一丝气血之力苟活，这种非人的生活，老夫已经过够了。能在临死之前助你一臂之力，我也知足了。时间紧迫。我现在传授给你几种秘法，赶快做好。师尊，这些秘法对身体损伤极大，你轻易不要动用。
使用之时，可以以我的气血精华为引，减少对自身的损伤。这是血遁阵法。时间紧迫，我现在传授给你几种秘法，赶快做好。师尊，这些秘法对身体损伤极大，你轻易不要动用。使用之时，可以以我的气血精华为引，减少对自身的损伤。这是。血遁阵法，好了，就这些了。多谢师，师尊，倘若我能回到南越国，定会为你报仇。必须准备一个周密的计划，稍有善事，就会万劫不复。嗯。古道友深夜为何不在房内？啊，珊瑚出了差错，我去看了看，解决了吗？没事了。那好，换上这套衣服，我家苍公子有请。苍少秋，在这种混斗中。你自己进去吧，少爷在里面等你。古道友，你终于来了，这边请。古道友在珊瑚大会上的表现真令我惊讶，没想到你会有这等魄力。道友谬赞了，在下不过是求一条生路而已。这边，这是密道。想必苍道友知道，在下麻烦缠身，已是将死之人，为何还要在这个时候邀请我来此？我也不跟古道友废话了，虽然我不能保你性命，但是其他要求我都可以满足你。但我现在只想保命。那我可以稍微拉长你碰到死亡的时间。拉长我碰到死亡的时间？怎么，你能拖住他们不杀我？按照我的计划，会有充足的时间能让古道友思考对策。此外。我这儿还有不少上好丹药，古道友可以尽情享用。呃，都进来吧。<笑>这丹药，难道？古道友，请。这丹，绝了！果然是幻灵丹。这人看起来就不像修炼幻术之人，显然只是单纯享受丹药带来的幻觉而已。公子，请用吧。<笑>呃，我就不必了吧。妙，妙啊！苍道友，你愿意如此待我，不会只是施舍相助吧？不知有什么可以用到我的地方？看来古道友同意我的提议了。我这的确有两件事需要你帮忙。听说古道友的炼丹技艺颇为精妙，不知能否炼制这种丹药？不难，但宗内的长老们会允许制作这种丹药吗？你不说，我不说，自然无事。这里也没有外人，古道友且放宽心。好，那第二件事又是什么？如今。霍巴家族两名最有潜力的弟子已死，正是虚弱之时。只要能再杀掉他们家族最后一名有潜力的弟子，霍巴家便会在内宗除名。原来如此，看来苍道友的家族和拓跋家矛盾很深呢。拓跋家向来嚣张跋扈，其他家族也是积怨已久。不瞒你说，这件事也不光是我的意思。好一个借刀杀人，成。反正我对这拓跋家的人也没什么好感。说吧，那倒霉蛋叫什么？他叫拓跋云。古道友，你要先做好心理准备。什么意思？此人年仅十岁。什么？好一个借刀杀人！成。反正我对这拓跋家的人也没什么好感。说吧。那倒霉蛋叫什么？他叫拓跋云。古道友，你要先做好心理准备。
？什么意思？此人年仅十岁。什么？十岁？要我为了保命去手刃一名幼童？绝无可能！道道友莫要激动，这事儿暂且一。这是坏人单的单方，你看看吧。咱们先炼丹。我也是第一次尝试，或许会浪费一些灵草。<笑>没问题，灵草管够，我马上命人送来。道友在此等候就行了。<笑>公子，他坐在那儿好些时候了。族内长老曾带口信给我，说这古云是个炼丹奇才。他第一次炼这种丹药，给他些时间又如何？公子当真不怕他出去告密吗？<笑>他说的话谁会信？到时我想要他的命，长老们眉头都不会皱一下。不说他了，时间还早。我们阿兰真是越来越漂亮。公子，怎么样了，古道友？看看吧，这丹药。有没有达到你的要求？这居然有丹韵，初次炼制就能达到这样的水准。啊，嗯，炉内还有一些，希望苍道友言而有信。天要亮了，我得回去了。多谢公子，之后也请公子有空时就多炼制一些。胡道友，你终于回来了。你有个下人老者没上钩，人也找不到。这袁道友，我现在随时可能会丧命，我的下人，你就分给其他道友吧。我不想连累他们，你也尽量别来找我了。古道友，前辈，老、哦，你小子回来了。我还以为你死了呢。倘若我死了，不是正如前辈心意了吗？嘿，说说吧，出了什么事？<笑>不愧是人类呀！此等互相残杀的操作，实在令我大开眼界呀！事已至此，前辈有何良计？我说过，这内宗阵法有一处漏洞。不过，以你现在的修为，不可能冲得出去。你先想办法躲起来，在暗处养精蓄锐，伺机而动。多谢前辈指点，我会好好考虑的。那幻灵丹的丹方，给我研究研究。这方子很老了，我加了珊瑚进去，才炼出之前那种效果。我的珊瑚也不多，还得帮他炼丹呢，不能全都给你。蠢货，你把我炼好的给他不就行了？还能帮你节省时间。如果真的能成，确实可以给我省不少功夫。先给他一半试试吧。苍兄这批单可真是了得，不枉我这次偷跑出来。两倍的价格我们同意了，倒是你可别囤货啊，有多少我们全收了。今天来只是让各位了解了解，我现在手上也不多，卖给你们的就是全部了。不过大家放心，时机成熟后，我们一起发财。<笑>好，古云那边可有动静？回少爷，古云回去后并没有什么动作，只是在房间中冥想。继续观察，定时向我汇报。是。我以为一丹多运只是传说，没想到居然真的可以做到。我以为一丹多运只是传说，没想到居然真的可以做到。这玩意儿很容易上瘾，哪怕只是普通品质，对于非幻术修士的影响也很大。你可不要误入歧途。这个我自然懂。若不是现在这种情况，我根本不会把这东西交予他人，更不会去劣质。你明白就好。时间很短，丹药我只练了这些。你全部拿去吧，多谢前辈。逃出去后，我打算暂时藏在广月岛，那里有我的熟人。前辈觉得如何？不行，离明月岛太近了
，到时广月岛肯定会被翻个底朝天。不如你先躲在明月岛避一避风头，那些人肯定想不到你就藏在眼皮子底下。明月岛，还真是奇出险招啊！不过明月宗的灵丹长老们神识广大，待在岛内的话，早晚都会被发现、啊。你知道我们金俊兽一族行踪为何如此隐秘吗？因为我们精通隐秘气息之法，一直靠此法躲避人类。我之前被人类抓住，只是出了点意外，并不是功法的问题。现在我就将此法传授于你，以备日后不时之需。真的吗？多谢前辈。没有丹韵，没有丹韵的话，就卖不到两倍的价格了。古道有炼丹之时，出了什么岔子吗？我炼丹时并没有出现任何问题，只是把精力放在了一些新东西上。这是一丹多韵，居然能炼出这种传说品质的丹药，真有你的，顾修。五倍，不。这种品质卖十倍的价格也完全没问题啊！古兄，以后你就专门炼制这种超级幻灵丹，需要任何东西我都满足你。炼制普通幻灵丹所需的材料，苍兄已经提供的够多了。超级幻灵丹的话，倒是需要一样东西，百年份的随风草。随风草，苍兄照这个图样寻找就可以了。没问题，没问题。我这就派人去寻，快，去取我准备好的灵石和丹药，赠与古修。少爷，古公子来了。少爷，嗯、呃。少爷，古公子来了，叫您半天都没反应。古兄，快请，以后古兄过来不需要通报，直接进来就行。苍兄，你应该注意一下身体了。过度服用幻灵丹，只会将你的精力都消耗殆尽。没事，我就吃了十，吃了两颗试试药效而已。一个月服用两三颗，不会有什么大碍的。来，古修，喝茶。苍兄的作为我也管不着，只要别耽误了我们的交易便好。对，交易。古兄这次也是来送丹药的吧？嗯。这瓶不是。这瓶也没有，这瓶怎么回事？怎么都是只有一个丹韵的？搞什么？不是让你练超级幻灵丹吗？整整一个月，苍兄一颗随风草都没送来，我有什么办法呀？随风草，确确实是我耽搁了。下人那边一直在找，可是什么消息都没有。我只是来交个丹药，没事的话，我先走了。这段时间多亏了苍兄，没什么人来打扰我，我先回去等着苍兄的好消息了。古兄慢走。随风草，随风草，随风草。我先回去等着苍兄的好消息了。古兄慢走。随风草，随风草，随风草。什么？没有。内外宗周边岛屿，我走了个遍，没有任何人见过这随风草，连拍卖所的张野都不知道。张野都不知道，他可是最了解各类灵草的人啊。少爷，也许这种灵草根本不是星罗海能生长的。对呀、啊，也许随风草是南越国独有的。你知道南越国吗？南，南越国。不知道哎，我也没在地图里见过，而且就算知道在哪儿，去那儿也不清楚要花多久。少爷，时间快到了，我得等一下。有人知道随风草在哪儿，我这就叫他过来。阿苍，这位是古云，随风草的事情可以问他。古兄，这位是我的同宗师弟阿苍。这服饰是外宗弟子，古古道友，居然是古道友。
久仰大名。师弟认识，看来古兄在外宗声名远扬啊。比试炼丹、傀儡拍卖会、解决秘境危机，外宗弟子谁不认识古道友啊？苍兄为何突然把我叫过来？古道友，随风草应该去哪里找啊？我找遍了明月岛，也没人说见过。怎么会？随风草虽然不是什么常见灵草，但也没那么难找吧？你们能找到才有鬼。你和那个苍少秋是怎么认识的？境内宗前，外宗的一位长老让他关照我，所以他才来找我的。哦，内宗对于外界的交流可是管得很严的，那苍少秋也不是什么大人物吧？怎么能收到外宗的信？前辈的意思是，他有通往外界的方法。那我只要顺藤摸瓜就能出去了。内外相通的风险很大，他肯定有个中间人，你去试探一下，看能不能套出些什么。嗯，试探，那得有个契机。化灵丹，苍少秋对前辈的化灵丹非常中意。可以从丹药着手，那东西就算是普通级别的都很容易上瘾。我的丹药他肯定吃了。好，切入点找到了，接下来就是具体计划。私通外界是重罪，估计他只在必要情况下才会与外界沟通，得把丹药供应和外界沟通关联到一起。谎称炼丹的材料没了。再编出一个不存在的灵草，苍少秋在内宗找不到，定会让中间人在外面找。只要能认识这个中间人，古兄，这随风草不会只生长在你们那边吧？应该是这样。没有材料，这超级幻灵丹的炼制，我可就无能为力了。不行，无论你们用什么办法，必须给我弄到随风草。要是弄不到，哼，呃。古道友，时候不早了，我得。苍师弟这就走了，不愿意和我这杂役过多接触是吧？呃，不不不，我是真的不能待太久，万一被人发现。苍公子召你来此，自然有所安排，不必过于担心。对了，张蒙月道友从秘境安全归来了吗？嗯，但他身受重伤，一直没有痊愈，恐怕。怎么会？我这里有一株五百年山参，对恢复有帮助，希望师弟可以帮我转交给他。好，还有些内宗种植的珊瑚，我平时也用不完。既然与苍师弟有缘，就送你些吧。真的吗？这个重量，你们得有多少啊？这这下发了。嘿嘿，嘿嘿，古道友日后有什么需要，尽管告诉我。我一定做到，先解决一下随风草的事情吧。对对对，古道友有何良策？其实找不到随风草也无妨，可以用其他灵力充沛的灵草替代。话说，少爷如此迫切的要找灵草，到底是为了什么？苍公子要我代炼一种极为特殊的丹药，此事十分隐秘，只有我们三人知道。丹药？什么样的丹药会让少爷变了一个人似的？这个。一男多运，想要这种效果，随风草是最合适的。没有的话，我们只能换其他灵草来替代。你把能找到的高年份灵草都带来，我看看哪种合适就用哪种。真的没问题吗？难说，但也只能走一步看一步了。要是少爷知道了，我可就完蛋了。自己保密，否则你我都承担不起责任。明白，我现在就去找，然后尽快带过来。好，拜托了。消失了，看来那地方就是出口。还好之前在他身上添加了神力印记，那人没有马上离开内宗，还辗转了其他地方。看来与别的内宗弟子也有交易。哎，管他呢，至少现在知道出口在哪儿了。接下来只要再找到方法，快点儿
，让我看看。不要，少爷，必须等古道友。这是，啊，你可算来了。这家伙说找到了随风草，但非得见到你才肯拿出来。我怀疑他根本就没有找到，只是在骗我。苍穹错怪他了。这随风草密封好才能保持药力，是我特意嘱咐他的。对对对，哦，是这样。古道友，确认一下吧。嗯，怎么样？是不是随风草？正是，现在可以开始炼制了。哈哈哈哈！太好了，赶紧开始，我已经等不及了。另外，我还需要一些珊瑚。好说，珊瑚管够，快去炼吧。那么接下来就请苍兄安心等两日了。好，两日之后就有超级幻灵丹了。<笑>有劳师弟了。哪里哪里，我已经把需要的灵草拿走了，剩下的你留着吧。珊瑚我也用不了那么多，分你一半。多，多谢古道友。哦，对了，我还有件事。古道友尽管吩咐，我一定做到。师弟来内宗时，可以带东西进来的吧？灵草灵药。玩物衣物，古道友，你尽管说，没有阿苍找不到的。啊不不不，我是想让你带个人进来。人？我有位至交好友，是一名女修士，她在广月岛。师弟能否带她进来？只要让我与她小叙片刻。不行不行，没有令牌的话，活人根本无法进出。什么令牌？我可以想办法。没办法。这令牌是刻在我们身上的，什么？这令牌必须以血肉为引，每面令牌只能使一个人通过。原来如此，是我唐突了。唉，只要想办法弄到令牌，就能从这里出去了。这令牌必须以血肉为引，每面令牌只能使一个人通过。原来如此，是我唐突了。只要想办法弄到令牌，就能从这里出去了。人我实在没法带进来，古道友还有什么其他需求吗？捎带书信什么的，我愿意替你去一趟广月岛。罢了罢了，既然无缘相见，我也就不打扰他了。以后草药直接送到我的住处吧，我去跟苍公子说，这样也能避免露馅。好的，多谢古道友。令牌。先去找金俊寿商量一下吧。怎么样，有找到出入内宗的方法吗？方法找到了，不过遇到些困难。外宗弟子可借助阵法令牌进出内宗，可这令牌是被种在血肉之躯上的。你说的，莫不是邪影令牌？前辈知道这种阵法令牌？这东西的历史很久远了，没想到明月宗。还掌握了这门秘法，令牌的炼制虽然复杂，旁人难以复制，但其实对我来说，并没有什么难度。真的吗？那到时候就全靠前辈了。没问题，你只要将那外宗弟子骗来，复制他的令牌，再换上他的衣物，就可以悄无声息的离开了。太好了，令牌的问题能解决，就能马上着手离开这里。什么人？是我，幻灵丹炼制好了吗？苍兄啊，你怎么这个时间来？不怕被人看到吗？没事，我很小心的，并没有发现任何人。幻灵丹呢？这才一天而已啊，只炼制了这几枚。赶快拿来吧你！哦，这感觉简直太妙了！苍兄，你。剩下的丹药，你找时间送过来就行。我先走了，嘿嘿。超级幻灵丹，超级幻灵丹，超级幻灵丹，再来上一颗吧。不行，就还剩四颗了。下次还不知道什么时候出丹，必须省着点吃。虽然解决了随风草的问题，但之后的炼制还需要大量珊瑚，得想个办法弥补空缺才行。前几日我来拜访苍师兄几次都被拒之门外，今日这是怎么了？正如张道友所说
，苍师兄今天邀请我来，我都不敢相信。哈哈哈哈哈！今日我叫你们来，是因为有一件大好事。好事，肯定先想到你们。听说苍少秋手里的幻灵丹有丹晕，与普通的品质是天壤之别。我们这几个道长的身价都比较丰厚，苍少秋应该是得到了什么不得了的宝贝。请看这个，哇、哦，这幻灵丹，还是一丹多运。苍师兄，你从哪儿得来这么珍贵的丹药啊？师兄，这丹药我想购买一枚。嘿嘿，我这超级幻灵丹可厉害了，药效是普通的十倍。吃了以后回味无穷，十倍！我为你们每人都准备了一颗，赶紧享用吧。多谢师兄赐丹之恩。按计划，还需要三四日之后才能服用第二枚，但实在忍不住了。好宝贝，好宝贝，果然是好宝贝，此丹。确实奥妙无穷啊！今日召诸位来此，就是此事。诸位可以回去了，记得不要声张。苍师兄，超级幻灵丹，你还有存货吗？我想购买一些，这种稀世难得的宝贝，价格你尽管提，多少我都愿意出。是啊是啊，我也想买，<笑>我也是，我也是。诸位，我刚才服用的。是手里最后一枚超级幻灵丹了，此丹炼制复杂，产量极低，要等上一阵子才会有新的。出售给三位当然没问题，但你们一定要保守秘密。苍师兄放心，新的超级幻灵丹来了，一定要尽早通知我们啊！苍师兄，这珊瑚是我的一点心意。师兄千万不要推辞，你那里真的没有超级幻灵丹了吗？卖给我一些吧，你价格好说。并不是价格的问题，是我现在手里真的没有货，最快也要等一个月之后。一个月？要这么久吗？我也没办法，这丹药炼制困难，还得从外面带进来。外面？这东西产自外宗？没错。在炼丹方面，外宗是领先于内宗的。难道是外宗的苍长老亲自？嘘，不要乱猜，知道太多对你我都不好。明白，明白，我不问了。苍师兄，记得给我提前留出来一部分丹药就好。可以，不过你想预定的话，我懂。这是一千块珊瑚，苍师兄，你先收着。果然，超级幻灵丹的诱惑是任何人都无法抵抗的。我最多只能保古云一名，在这个时限内要好好压榨他一番，存出足够的丹药，维持到我找到炼制方法。一年后，我要亲手除掉古云，避免我的秘密泄露。什么人？有新的幻灵丹吗？苍兄，你最近来我的住所太频繁了，长老们巴不得早点弄死我，被他们发现我在炼制这东西，连借口都不用找了。以后还是我每个月去你那儿一次，把一个月份的丹药都送过去吧。在这内宗，古云除了我，应该找不到第二个靠山了。谅他也不敢冒着生命危险去教好其他弟子。怎怎么了？没事，你说的对。之后你每个月底来送一次丹药就好。古道友，我来了，快请进。这是我这个月收集到的灵草，少爷那边有什么动静吗？这个月炼丹进展顺利，苍公子颇为满意，你放心就好。古道友，这炼丹还要持续多久啊？一直这么找灵草，我都没时间修炼了。我可说不准，苍公子不让停下来，我也不敢停啊。你最好也别表现出任何不满。古道友放心，那我就先……且慢
，还有一件事要劳烦你。古道友客气了，有事只管吩咐就好。嘿嘿，又能捞一笔喽。帮我带一些高级兽丹进来，我得加急制作一批傀儡，逃跑时以备不时之需。高级兽丹，行是行，他要这东西干嘛？那就有劳道友了。那、啊、这里有些珊瑚，事成之后我另有重谢。好的，那我就先请告辞了。还是在南边的出口消失的，时间比之前早了一些。就这样吧，该去做正事了。这个时间，内宗弟子们大都已经就寝，正是我给他们发点福利的好时机。炼制一枚超级幻灵丹，需要五十块珊瑚。苍兽鸠兽卖的价格十倍不止，买过的弟子一旦发现自己吃亏，肯定会去找苍少丘理论。违禁丹药大量出现在内宗，这种事情会引起大骚动。先把火烧到苍少丘身上，哪怕他把我供出来，我也早就趁乱逃之夭夭了。先把火烧到苍少丘身上，哪怕他把我供出来，我也早就趁乱逃之夭夭了。嘿嘿，自从靠上古云这座大山，我这小日子过得别提有多自在。这，这不是古云炼制的那种丹药吗？怎么会在这儿？等等。每枚价格才十块珊瑚，这怎么可能？少爷和古云费了那么大力气炼制的丹药，竟然以十块珊瑚的价格出售。喂，你这卑贱的外宗弟子，怎么会出现在这里？嗯，手里藏的什么东西？给我看看。嗯，给，给您。哼，这竟然是超级幻灵丹。你小子可真行啊！说，这丹药是你从哪里偷来的？我我没有偷，这是我刚刚捡到的。哦，哼，你滚吧！这件事哪会发生的？多，多谢。不对，这东西每枚价格才十块珊瑚。程少秋，你可真敢要价！十块一枚的丹药，你卖我们五百？你给我等着！唐少兄，你这个无耻小人，快出来！这事儿我一定会禀报林丹长老。唐少秋，还我们血海珊瑚！十块珊瑚一枚，这怎么可能？古云，难道是古云做的？可是古云做这种事情没有任何好处啊，除非他是想趁乱。快，立刻赶往古云住所，把他给我带过来。是，古道友。为何突然白天叫我过来、啊？有点急事，你确定没被人盯上吧？放心吧，顾道友。呃，对了，我最近手头有点紧，能不能？没问题，不过你得先帮我把事情办。好说好说，顾道友，你要我帮什么忙？把你的血影令牌借给你用。什么？顾道友，你是在开玩笑吧？这话我就当没听过。若是让他人知道了。你我都要受责罚，我我得走了。你看我像是在开玩笑吗？古云，你要干什么？你疯了！这血影令牌在我身上，只有我能用。离开我的躯体后，我会失效的。我有手段将其复制，道友别担心。事成之后，你的令牌会自动回到你身上。不要，放过我吧！求你了。啊、这段时间。你从我这里拿走不少珊瑚，只是借走你的令牌一小会儿，不算过分吧？前辈，我按你的方法将令牌用灵力包裹着带过来了。小友莫急，我这就将其复制给你。嗯
，我已经将令牌植入你的身体，接下来就靠小友你自己了。多谢前辈大恩，晚辈日后定有回报。没错，这里果然有出口的阵法。草屋的紧急应有反应，这么快就找上门了吗？这人不是少爷在外宗的师弟吗？为什么会被人打晕？还是在你们家门口？知道。古云，给我滚出来！揍了！这人不是少爷在外宗的师弟吗？为什么会被人打晕？还是在你们家门口？知道。古云，给我滚出来！揍了！你听说了吗？苍少秋高价贩卖的超级幻灵丹出世了，动静闹这么大，早就传遍了好吗？哎，不过我听说这超级幻灵丹的诱惑无与伦比，吃过的人都说此丹奥妙无穷。这法咒，难不成刚刚有人来过？这么多人、啊哎，这到底怎么回事？什么呀？哎，我大家伙在这干什么呢？灵。灵丹长老，苍少秋，我问你，这些丹药从何而来？前辈幻术修士长期服用幻灵丹，不会让修为有任何提升，只会沉溺在幻觉中，消磨意志，迷失自我。你不知道吗？怪不得近半年来宗内不少弟子整日浑浑噩噩，无心修炼，原来是你在搞鬼。来人，把苍少秋给我带走！找。长老，我错了，我不要啊！我真的不敢了，再给我一次机会吧，求求你了！等你见到大长老，自己去跟他求饶吧。大长老，请过目，宗内大量出现的，就是这种幻灵丹。这这东西，这东西你自己根本就练不出来，告诉我。丹药到底是从哪儿弄来的？糟了！要是大长老知道我和古云串通一气，苍少秋，你好大的胆子！没听见我在问你话吗？这，这丹药真的是我自己炼制的。把它给我带下去，就地处死！大长老饶命！我说实话，是古云炼的。古云，你说的都是真的？这些幻灵丹。全是古云那小子炼制的，弟子不敢说谎，的确是弟子给古云提供材料，让他代为炼制的。来人，把古云给我带来，我要亲自审问他。谁？那是古云。刚才那人是古云吗？不是吧？他在内宗待得好好的，干嘛自己跑出来？刚才那个人你们看清了吗？是不是古云？古云。猴儿，你在说笑吧？怎么可能是他？他一个内宗弟子，何必要以身犯险，私自出逃？可万一是他，咱们总不能就这么禀报长老吧？没有确切证据，难道让长老们自己跑去内宗确认吗？不行，这件事还是得禀报上去。就说是一名外貌与古云相似的修士逃出来好了。知道了。明月岛周边还是被严密封锁着，先观察一下情况，说不定能找到登陆的机会。出动了这么多修士御剑搜寻，内宗的动作还真快啊！不行，现在出去太容易被发现了，还是得先在海中找个藏身处，避避风头。很好，那边有个洞窟。看样子没有什么异常、哦，好长的台阶，有人专门修建了这个洞窟，是用来做什么的？前面就是洞口，为什么越往前走雾气越大呢？灵力也越强。啊！你你你怎么会在这儿？古古云。这里可是我的灵泉，倒是你，怎么会跑到这儿来
，你不是加入内宗了吗？不瞒张道友，我是从那里逃出来的。逃出来，私自出逃可是重罪，难道你不怕受到责罚吗？我也是迫不得已。倘若我不走，现在已经是个死人了。内宗弟子理应得到更好的待遇啊，你怎么会有性命之忧？到底发生了什么？就是这样，原来如此。张道友，现在外面全是在找我的人，还望道友容我在这里躲藏一段时间。<笑>你以为外面那些修士都是在搜捕你的？你也太看得起自己了吧？啊，难道不是吗？当然不是啦。沈家兄妹盗走了藏宝阁的一件重宝，外面那些修士已经搜捕数日了。你没注意到那些人都是外宗的吗？哦，原来如此。对了，我之前听说张蒙月道友受了重伤，他现在情况如何？古道友，你都泥菩萨过河，自身难保了，关心的事情还真不少啊。经过一段时间的调养，我哥现在已经恢复的差不多了。那就好。张道友，你早些离开这里吧，免得和我扯上关系。这里是我的洞穴，我想什么时候走就什么时候走，我愿意留你已经仁至义尽了。我也是出于张道友考虑，不想因为自己连累了你。这就不用你操心了，我这洞穴有极强的隐匿效果，普通外宗修士根本发觉不了，你安心待着就行了。张道友，嗯，多谢。你们都是干什么吃的？堂堂内宗，居然能让一名灵师修士就这么随意逃走！大长老息怒。刚刚外宗传来消息，说是出口镇凡那里有一名貌似古云的弟子逃走了。什么叫貌似古云？到底是不是？他们自己也不太确定，只是说很像。古云到底是怎么出去的？难道他知晓我薛隐令牌的秘密？你们接下来打算怎么办？外宗最近有弟子叛宗，早在数日前就开始严密搜查了，任何可疑人物都不会被放过。我们只要等消息就好。古云这小子向来诡计多端，他既然能逃出去，肯定也有相应的躲避计划。你再去通知一下外宗宗主，让他们的人加大搜捕力度。明白。古云应该还没有逃远。大概率是藏在周围海域躲避风头，掘地三尺也得把他给我找出来，别再让我失望了。是，这都几天了，周围岛屿一点发现都没有。大长老息怒，废物！你的外宗弟子全都是废物，一定是你们的人将他藏匿起来了。这，顾云他刚加入明月宗也没几个月。根本没有什么相熟之人，怎么会？倘若不是有人将他藏匿，为何一点踪迹都不见？从明天起，我要派内宗弟子在外宗展开搜查，你们的人好好配合。大长老这么做似乎不妥吧？我们外宗的事自己会解决，不如让内宗弟子去广月岛周围搜寻。毕竟古云之前就是从那里来的。广月岛我自有办法，不用你操心。搜查外宗的事，我一一决，不要再反驳了。大长老一意孤行，势必会引起大量外宗弟子的反对。难道大长老希望看到明月宗内乱吗？谁有这个胆子？如有不服从者，格杀勿论。古道友，大事不好了，这里可能也待不住了。啊？怎么了？我刚刚从师尊那里得到消息，大长老大发雷霆，已经派出内宗弟子，要将我们外宗从里到外仔细搜查一遍。就算如此，我也无处可去。大长老在外面肯定布置了天罗地网。可是继续待在这里被发现，也只是时间问题啊，还不如拼死一搏逃出去，或许还有一线生机。我若在这里殒命，若儿就会一直困在广月岛的地下室中，无法重见天日。我有一件事情想要拜托张道友，倘若我能够活下来
，日后定有厚报。古代我尽管说，只要是我能做到的，一定尽力而为。我有一位好友，藏在广月岛的一处地道中，希望张道友能帮他找个安身之处。这是信物，只要他看到此物，就会明白。再将这些灵石灵丹转交给他，供他修炼。古代友放心，我一定会将那位道友安排妥当的。告辞。此处虽然不再安全。但离开这里，定然也是十死无生。只要做好准备，悄无声息的伏羯闯进来的修士，躲过这一阵子就好。之前准备的傀儡大阵，可以派上用场了。哇！你你们好大的胆子，竟敢擅闯女子闺阁！大长老下令。外宗的任何地方，我们都可以随意搜查。你敢不配合？这，难道是你把古云给藏起来了？啊、这帮混蛋，哪里是在认真找人？这附近搜的差不多了，咱们去周围的海岛看看，那里有不少天然形成的洞穴，古云极有可能藏在其中。必须先所有人一步找到古云，计划才能成功。糟了，有人用神识察觉到了这里，该来的还是来了。这洞穴似乎是一处灵泉，应该是有人修缮过。越往前走，灵力好像就越浓郁啊！当心点，说不定有埋伏。根据神识探查的结果，就是以这里为中心发出来的。这里也不大，咱们仔细找找，应该能发现一些蛛丝马迹。看来用心下手为强。什么？果然有埋伏，古云就在这里。傀儡分身大阵，还真是和长老们的情报一样。出来吧，古云。不好，是谢行福。这点伎俩就别想瞒过我们了。你小子藏的可真够深啊！要不是我精通神识技法，估计就让你这么躲下去了。古道友，在下赵匡，这位是张玉，你不要害怕，我们并不想和你以命相搏，想必你也猜到了，被大长老抓回去会是什么后果吧？但我这里却有一条路，能让古道友躲过一死。如果我没猜错，你们是想要我身上的超级幻灵丹吧？我这的确还有一些。不错，只要你为我们继续提供丹药，我们就能保你性命。笑话！我得罪的可是整个内宗，就凭你们两个，怎么保我性命？古云，只要你答应跟我们合作，我就能把你带去一个没人能找到的地方。没人能找到的地方？没错，我们赵家的家族密室极为隐秘，大长老肯定也想不到你又回到了内宗。结果他们也只是想将我囚禁起来，继续练着超级幻灵丹。结果，他们也只是想将我囚禁起来，继续练着超级幻灵丹。古道友，别犹豫了，这是你唯一的活路。接下来的追捕只会更加严苛，大长老会一步步扩大搜寻范围，直至整个星罗海。到那时候，你就真成了瓮中之鳖。他说的不错，反正搜寻也不会一直持续。报道结束，再找机会离开更王土。我答应你们。啊不过，我需要一个保证。万一你们中途变卦，把我交给大长老，那我才真是一点机会都没了。我们没必要那么做。这口头说说没用，我需要一个切切实实的保证。好，此乃天雷珠，威力极强，近距离施展，灵丹修士都得当场毙命。咱们现在是一条绳上的蚂蚱，你拿着这个，随时可以跟我们同归于尽。天雷珠，想不到他手中竟有这么危险的灵宝，还好没有鲁莽出手。我相信你们是诚心跟我合作了。这是一些超级幻灵丹，还有一份丹方，就当我的见面礼吧。丹方，我看看，我看看。古道友真是太有诚意了。给你们丹方，你们也练不出来呀、啊。古道友，这炼制的材料如此昂贵。
，是真的吗？成本价不才十块珊瑚？那不过是我做的手脚罢了。若非如此，我怎能引起内宗的混乱，然后趁机出逃呢？原来如此，古道有高明。时间也不早了，咱们出发吧。前面就是明月宗主导的第一条防线了，在明月宗外围共有三条防线，一条比一条严苛，特别是最里层的，普通内宗弟子也不能穿过。我赵家的岛屿就在第一防线附近，是我家的专属领地，并无外人。啊！前方何人？胆敢在这个时候登岛？哈、啊！瞎了你的狗眼！好好看清楚我是谁！少少爷，您怎么在这个时间回来了？我有要事要办，赶紧滚！是是，哼，没有眼力见的东西。古道友，穿过这阵法，就是我赵家的家族密室，你跟在我身后进去就好。嗯、接下来，就委屈你在这里待上一阵子了。此事我会禀告我家老祖，他能代我照顾你。不妨，只要保证内宗的人找不到这儿来就成。这点你放心。那我和张道友就先告辞了，避免引起他人怀疑。虽说他不太可能出卖我，但这地方也难保证一定安全。时间久了还是有危险。好在短期内可以稍作喘息，想想对策。你就是古小友。老夫是赵家老祖，古云拜见前辈。不必客气，赵匡已经将大概情况告诉我了。老夫寿元将近，活不了几年，也就由着他去了。我会将传送阵的秘法告知于你。若是没有你的许可，没有人会擅自进入这密室之中。多谢赵长老，在下既然与赵匡达成协议，一定也会按约定办事。这古云比看上去沉稳不少，难怪能在内宗引起这么大风波。听说你炼制的丹药让修士们无法自拔，我想知道，到底有什么神奇的功效？超级幻灵丹对非幻术修士只有害处，长期服用会让人沉溺于幻觉，消磨意志。普通修士还是别碰为好。按你的说法。这东西本来就是给幻术修士用的，没错。这丹药如果用在幻术修士身上，会对突破瓶颈有很大帮助。真有那么玄妙？老夫就是幻术修士，倘若我能进阶灵丹中期，寿元也能得延长。那前辈可以尝试以此丹为辅，定能大大增加突破几率。没想到我此生还能有突破瓶颈的机会，如若成功，老夫定有厚报。嗯，你的选择很正确，置之死地而后生嘛。但这样的话，你想要离开赵家也会变得十分困难。我现在也没有什么更好的出路，只能一边修炼，一边另寻机会了。没关系，来日方长。不说这个了。快尝尝老夫酿造的灵酒，你这处洞天福地，灵果众多，不酿造点灵酒实属浪费。啊，晚辈虽然品尝过不少灵酒，但都无法和前辈酿造的相比。哈哈哈哈，你带几坛回去吧。若是想学，我之后可以教你酿造方法。好的，多谢前辈。古道友，我和张道友前来拜访了。赵道友，许久不见啊，古道友，别来无恙。有劳赵道友挂念了。我最近还算不错，请先坐吧。啊，这是我早先酿造的灵酒，特请两位品尝一下。这酒香，嗯，好酒，好酒。古道友真是博学多才啊。不但灵力出众，还精通各种技艺。一个月来，我们请了不少人，但都无法炼出和古云一样的超级幻灵丹，它对我们来说依旧无法取代。古道友，嗯，怎么了？过几日
，我们便要返回内宗了。这次来，其实是向你告别的。这些是这个月我炼制的丹药，你们收好。其实是因为大长老终止了搜查，才将我们召回的。不能让古云知道，否则他一定会有逃跑的打算。那我们就先告辞了，之后老祖会带我们来取丹药的。古小友，前辈，多谢古小友，这丹药的效果真的不同凡响。短短一个月，我就成功突破了瓶颈。哎，要是我能早点得到这超级幻灵丹，也不至于今天才。超级幻灵丹不过是个契机，前辈能够突破，还得归功于日积月累的修炼。古小友。这里是我的修炼心得，应该能帮助你在修炼上少走弯路。收下吧，老夫就先告辞了。多谢前辈。好了，之后很长一段时间都不会有人再来打扰我，可以静下心来修炼了。将之前苍长老赠予的纯阳灵火吸收，定能使我的天灵之火再上一个层次。哎<笑>很好，有效果了。继续，继续。时间一晃也有半年了，我的灵力确实增长不少，但由于双灵级修炼，目前距离灵师后期还有一段差距。说起来，这阵子收获最大的，反倒是这个。我研制出了金甲傀儡。就快做到不用魂灵也能让其拥有灵智了。到那时候，我这阵法傀儡的威力将会达到一个新的高度。古小友，嗯，古小友，多有打扰，老夫再来淘几瓶丹药。一共是二十瓶，您收好。多谢，多谢。这段时间，赵家老祖来取丹药的次数越来越频繁。虽说里面也有。赵矿和张玉的份，但这消耗量也太不正常了，我总有种不祥的预感。<笑>真想不到，现在超级幻灵蛋的价格反而比苍少秋之前卖的还高。物以稀为贵嘛，随着古云的消失，丹药数量越来越少，价格自然也越来越高。<笑>这古云简直就是一棵摇钱树啊，捡到大便宜了。对了，今天也是那外宗弟子过来送药的日子吧？长老饶命！长老饶命！说，这东西哪儿来的？你要带给谁？这，这是我捡到的，只是觉得会很值钱，想要带回外宗卖掉。捡到的。你当真不清楚这里面装的是什么？我再给你一次机会，如果继续愚弄老夫，后果你自己清楚。哎、大长老，我错了，这其实是赵家老祖让我带给赵匡师兄的，但我真的不知道里面是什么。赵家，这件事你做了多久了？从实招来。啊啊啊啊弟子从半年前就开始帮他们送药了，呃呃，弟子是错了，以后再也不敢了。大长老饶我一命吧。古云，没想到这半年来你就躲在我眼皮子底下，和赵家一起愚弄我。啊！我要将你们一同斩草除根。不对啊，怎么现在还没到啊？会不会是古云那小子偷懒不想炼丹了？有可能，毕竟啊，咱们远在内宗，或许让他有了可以偷奸耍滑的想法。之后我让老祖好好敲打敲打他，让他认清自己现在的处境。啊！你们两个，跟我走。那、啊、师叔啊,啊，你们要干什么？为什么私闯我的住宅？我要禀报大长老，就算你们是师叔也不能。就是大长老让我来的，你们自己做了什么，心里还不清楚吗？<笑>再服用一阵子丹药
，应该连铃铛后期都可以突破了。每个月出售多余的丹药，还能获取大量珊瑚。只是，倘若赵矿出售丹药的事被发现，后果不堪设想，请务必警告他们。哎，哪儿有那么容易被发现？这么好的事，又怎能因为他一两句话停止？赵守义，<笑>你们赵家做的不错，居然连我都瞒过了。是。师兄，拜见师兄。你把古云藏在什么地方了？赶紧带出来。已经败露了吗？但他应该还没法确定古云就在我这里。古云不是已经逃往星罗海了吗？搜捕也结束了。师兄找到我这里干嘛？赵守义，我念在你我同门师兄弟的份上。不想让你难堪，但你也别太过分了。他只是虚张声势，越是如此，我越不能心虚。师兄，过分的是你吧？我又没做错什么事，你却莫名其妙的跑来对我大家指责。哪怕你是师兄，这也有些不成体统吧？行啊，赵守义。死不认账是吧？既然如此，就别怪我无情了。呃呃、你你你你居然修炼邪法！哎呀，师兄，我错了，饶我一命。找到你了，古云。嗯、啊，怎么回事？传送阵，该来的还是来了吗？你真行啊，顾云！老夫为了找你，可是费了不少功夫啊。如今阵法已被破坏，我倒是可以施展血遁之术逃走，但血遁最多逃开数百里，以他的修为，顷刻之间就能将我抓住。难道要把金俊寿放出来？不行，风险太大。万一金俊寿犯水，我只会死得更难看。古小友倒是镇定，难道已经做好准备受死了？看来大长老并不着急取弟子性命，不知有何指教？哼，取你性命，跟踩死一只蝼蚁有什么区别？你回答老夫几个问题，老夫满意的话，就留你一命。留我一命？难道说，他也想和赵家一样，让我为他炼制丹药？什么问题？先说说你的超级幻灵丹从何而来？我不相信这是你炼制的。不能让他知道混沌空间和金俊兽的事。想要击溃他，只能用金元神尊的神力法诀偷袭。虽然这样会消耗全部神力，再想凝聚的话十分困难。他也只能拼一把了。不想说，老夫有的是手段。啊、好强的灵药、啊啊！静静晕,晕过去了吗？大长老的修为果然不可低估。储物袋，我就先替你保管了。必须尽快逃出明月岛周边，这是我唯一的机会。吉星符，还是太慢，这速度恐怕很快就会被大长老追上。对了，我可以看看他的储物袋内有没有什么宝贝能派上用场。哇，不愧是明月宗实力最强之人，储物袋内的东西全都是稀世珍宝。这是，刚才那是明月宗的非洲。怎么会来这里？难道明月宗有什么大动作？嘿嘿，没想到储物袋里面还有这种好东西。以这速度，等他醒来，我都能飞回青山门了。之前我逃出内宗的时候，大长老只是搜罗了星罗海周边海域，并没有前往南越国，因为两者之间距离遥远，还有凤鸣家坐镇。而我这次彻底得罪了大长老。
，他势必会追到南越国，到时青山门和谷家都会遭遇大劫。必须想个法子，尽可能把大长老拖住。这小岛好像是白月宗的地盘，有办法了。明月宗内宗，大长老驾到，白月宗宗主速速出来接见。哎，发生什么事了？明月宗来我们这里干什么？呃，好强的力量！晚辈在此，护着大长老，何故前来？晚辈愿意为您效劳、呃。大长老有命，从今天起，你们白月宗正式归属于明月宗。限你们三日之内，携带所有弟子前往明月岛入宗，若有延误，格杀勿论。宗主。明月宗为什么突然要吞并我们啊？必须立刻联系赤元宗，他们肯定愿意和我们联手。刚刚那番话是什么意思？真不把我们当人了是吧？明月宗欺人太甚，难道他们认为自己可以一统星罗海？速速联系各大门派，绝不能让明月宗如此猖狂。是。古云。我定要将你碎尸万段！如今我丹田受损，任何一名灵丹强者都能轻松杀死我，这可不能让其他人知道。被古云重伤这种奇耻大辱，不仅会让老夫沦为整个宗门的笑柄，宗内其他几大势力也会趁我身受重伤时，逼我让出大长老的位置。拜见大长老。不知大长老唤我二人来，所为何事？你们立刻出发，从外宗的南侧岛屿开始搜寻古云的踪迹。古云，快去吧！此次行动隐秘，切记不要外传，弄得满城皆知，只会更难找到他。是。对了，大长老，赵匡和张玉还囚禁着呢，他们怎么处置？杀了！杀！杀了！大长老，这么做似乎有些不妥吧？内宗成立以来，弟子们无论做错什么事情，最多也只是逐出内宗，从未有过直接处死的命令。我今天就是要开这个先河，怎么，你们想陪他们一起？我，我们这就去办。弟子告退。可恶！倘若我当初不对古云身上的秘密感兴趣，直接杀了他。根本不会有现在这些破事。我那天用的一定是神力，错不了。这小子太奇怪了，灵石境界而已，却精通炼丹和傀儡，身上不仅灵宝之多，还能使用神力。古云，你小子身上究竟还藏着多少秘密？这位公子，店铺内的丹药都已经售空了，请你过些日子再来吧。我不是来买药的，我找江月。不、哦，江月店长不愿接近外人，店铺杂事一般都由我来处理。您还是请回吧。我与江道友乃是好友，并非外人。一年多以前，我还来此住过几日呢。我真的有急事要见他，帮我转达一下吧。江道友现在住在后院，没错，你就在前面那里等吧。公子如何称呼？下下古云，江道友肯定不会忘记我的。好，我这就去叫他。古道友，真的是你吗？拜见古道友，这么久没见，干嘛行这些俗礼？快坐下吧。你前往凤眼后，咱们便再也没见过。真没想到。你还会再次回到江楼岛找我？这一年来都发生了什么？看样子，你已经顺利进阶灵师境界了。没错，以江道友的资质，想必也已经进阶成功了吧？我依旧是灵力十阶，并没有什么进展。想要进阶灵师，已经是不可能的事情了。此话怎讲？古道友有所不知啊，我之前得罪了一位宗内长老，
，导致我只能拿到很少的零食和丹药。现在连这店铺都快经营不下去了。哎，也是我咎由自取吧。不说了，不说了。今日古道友来此是喜事，不该听我抱怨的。江道友，啊，这些丹药对我已经没有用处了。但应该能够帮你进阶灵师，你可千万不要推辞啊！多谢古道友，在下此生都不会忘记古道友的恩情，日后必定厚保。咱们是好友，就别说这些界外的话了。况且，我此次前来是因为有些事情想求助于江道友。咱们是好友，就别说这些界外的话了。况且，我此次前来。是因为有些事情想求助于江道友，有事求助于我，咱们还是坐下说吧。其实我正在被明月宗通缉，不知是否有传到江罗岛。什么？古道友怎么会招惹上这个大宗门？这事还真没传过来。不过我听说明月宗打算称霸星罗海，好多宗门都在准备共同抗击他们。很好，消息传递的很快。这下大长老短期内便无暇追捕我了。古道友有所不知啊，此事影响颇大，连我们江罗宗都在商讨对策呢。凤野那边现在是什么情况？那里现在叫做凤鸣岛了。凤鸣家族也不知道用了什么秘法，竟然把整个家族的城池都传送过来了。什么？那里不是有很强的火毒吗？随着凤凰精魄的消失，火毒也慢慢消散了。之前凤鸣家族布置的阵法，原来是用作于此。凤鸣家族现在傲然于星罗海中心，实力可是与日俱增呢。也许可以求助他们，帮我回到南越国。但在此之前，我需要换取一些灵石。这段时间已经消耗的差不多了。多谢江道友。另外，我还想问一下，江罗岛这边有没有大型拍卖会？有是有，不过。奇怪，以古云的段数来计算，我们早该遇到了。莫不是有什么遗漏？前方是清明家族的地盘，我们下去看看。哎，明月宗的人，你们好大的胆子，这么快就打算人质我们清明家的地盘了？前辈何出此言？我们不过是路过找人罢了。哼，你们的非洲来此耀武扬威，妄图让我们这些宗门臣服。简直是痴心妄想！等等，我们根本没有出动过非洲啊！莫要狡辩！快快跑！赶紧回宗门禀报大长老！都好几日了，这伤为何没有恢复的迹象？大长老，弟子有事禀报。姐，你们找到古云的踪迹了？还没，但我们有一件很重要的事情要。混账！没任何古云的消息，你们也敢回来？大长老，此事非同小可、啊。我们发现很多星罗海的小宗门都要联合起来对抗明月宗、啊。怎么会有这种事？你们可不要胡言乱语。我们所居之处，宗门修士都对我们明月宗抱有极大成见，都说咱们的非洲曾去他们那里耀武扬威。非洲？难道古云偷走了我的储袋？里面有好多珍贵的宗门物品啊！不行，此事必须压下来。宗内还有其他人知道这件事吗？我们只向大长老您禀报了。很好，你们有没有打听清楚是哪些宗门要联合起来对付我们？但是我们知道的中等宗门就有十余个。还有很多小宗门，以及他们依附的周边宗门和家族。混账！合着这小子把整个星罗海都得罪了一遍。若是涉及的宗门少一些，还可以派人去解释一番。你们先下去吧。钟老夫想想。是。道友想拍卖什么宝物，可以拿出来了。你来之前听说了吧？我们这里对于宝物要求很高。连续三件不被我看好，就请直接回去吧。要想快速大量的获取灵石，单靠灵草或者灵丹是不太可能了，只有极品灵宝才能排除天价。我这宝物可价值不菲，普通修士都未必出得起价
。哦，口气这么大，我还真想看看你能拿出点什么来。嗯，看吧。这是啊，这道友，这宝物非同一般，恐怕我无力鉴定啊！我立刻请首席鉴定师来此。一柄飞剑罢了，给个差不多的价格就行。那可不行，一柄飞剑都这么精呀、啊，那之后的宝物怎么办？道友稍等，首席鉴定师马上就到。老夫罗叶。是这里的首席鉴定师，听闻道友拿来了一件不得了的宝物，一柄飞剑罢了，请过目。这是，冒昧的问一句，道友这件宝物从何而来？你们这里拍卖宝物，还得先说明它的来历吗？啊，非也非也，这件稀世珍宝如果有来历的话，我不是可以大肆宣扬一番吗？到时候价格也会好上许多。不劳道友费心了，这东西能卖出个差不多的价格就行。这可是明月宗大长老的宝物，宣扬出去不是等着明月宗来抓我吗？好的，那在下就按照惯例定价了。嗯，你再看看这些。啊，这这是，件件都是稀世珍宝。我做鉴定师这么多年，从来没见过这种场面啊！道友确定这些都要出售吗？这种品质的东西一旦卖出去，可就没有后悔的余地了。我意已决，只求快些出售。这些东西来历不明，倘若有真正的主人找到这里，恐怕会惹得一身麻烦。道友，你这些宝物放在拍卖会上，应该会引起不小的轰动，到时一定会影响拍卖进程。不如我们举办一个小型的私人拍卖会。这样可以很大程度的减少宝物消息流传。那这私人拍卖会何时可以举办呢？今晚就行。放心，我请来的都是身价不菲的修士，拍卖价格保证让你满意。东西我就存放在这里了，明天一早我来取零食。道友放心吧。哎，那道友是不打算亲自参与拍卖过程了？不必了，反正也不是我的东西，能卖个差不多的价格就行了。那道友就回去好好休息，等着明天的好消息吧。恭喜道友，所以具体的拍卖情况就不必说了，把零食给我就成。好，这次一共售出了五百万块零食，道友请收好。合作愉快，下次有好的宝物我还来找你们。好好好，道友有什么其他需求也可以来找我，你已经是我们的贵宾了。一晃都快两年了，也不知道他过得怎么样。在这里办完事情后，就该前往凤鸣岛了。希望还能见到他吧。等等，这里真的还是妖恶岛吗？才多久啊，居然有了这么大的变化？这，这我该到哪里去找人啊？哎，对了，金云飞的小摊儿肯定还开着。呃，已经不是一个小摊儿了吗？前辈是想买什么东西吗？先进来坐吧，我们这有上好的灵茶。你们认识金云飞吗？嗯，不会吧？难道这里已经不是金云飞的店铺了？前辈，我家店长常年闭关修炼，不轻易见客。前辈若是有什么需要，直接和我说就行了。你告诉他，是赞颂火毒丹的老友来访，他肯定会见我的。我有要紧事找他。知道了，前辈先进来，稍等，我这就去通报店长。前辈，我家店长常年闭关修炼，不轻易见客。前辈若是有什么需要，直接和我说就行了。你告诉他，是赞颂火毒丹的老友来访，他肯定会见我的。我有要紧事找他。知道了，前辈先进来，稍等，我这就去通报店长。虎兄，你总算回来了，看样子道友已经进阶临时中期了。想不到短短一年多，竟进步如此神速。金秋谬赞了，这里不是说话的地方。古兄，请随我来。嚯、哦，看样子你这两年经营的不错嘛。多亏了古兄那批火毒丹，直接让我有了扩张的资本。
。五兄若是不嫌弃，我这店铺可以分你一半。不必不必，只要我来此岛的时候能有个落脚点就行了。没问题，这个房间就留给古兄了，其他有什么需要也尽管告诉我。七兄，这一年多你生意做的是不错，但没有宗门前辈的指点。修为似乎增长不大，正是如此。古兄有何高见，还请指点迷津。我这里有些修炼心得，在你进阶灵师之前，能有很大帮助。另外，还有些灵魄丹，你也一并拿去吧。若是有什么修炼上的疑惑，也可以来问我。啊，多谢古兄，古兄如此仁义，我真的。哎，快起来！你我是故交，干嘛搞这一套？我还想向你请教一下。这阵子周边发生的事情呢？没问题，没问题。大概就是这样。看来这段时间，凤鸣家的确经历了很大的变故。许多南越国修士在凤鸣城传送时，恰好在城内被强行携带过来，到此地后也只能加入凤鸣家族了。那些人没有尝试着返回南越国。传送法阵，只有凤鸣家的核心弟子才能接触到，那些人哪有机会啊？看来想要回去，就必须接触凤鸣家族的高层了。古兄想回南越国，势必要花费不少灵石，这些是我的一点心意，还请古兄收下。不必，你帮我做一件事情就行了。没问题，古兄尽管说。尽快筹划一场拍卖会，越大越好，要能够吸引到凤鸣家族的弟子。这，只怕短时间内我筹集不到那么多珍宝啊！这你就不用担心了，所有宝物均由我来提供。这，这是，怪不得古兄看不上我那袋灵石，原来他的身家如此丰厚。古兄放心，我在凤鸣岛有熟人，这就让他们开始宣传此次拍卖会。直接在凤鸣岛举办吗？没错。这样肯定能吸引到一大批凤鸣家族子弟。有道理，刚好我也打算去一趟那里。虽然火族已经消散的差不多了，保险起见，还是吃一枚火丹吧。根据金云飞的说法，这里应该能找到可靠的人合作。前辈，请留步。本店只招待熟客。我是天云宗的，早就不是第一次来了，这都算不上熟客。原原来是天云宗的前辈，是晚辈唐突了。前辈，请上楼。前辈是来收购灵草的吗？不错。在下这里什么都有，还有很多是南越国的特产。在下丁三，刚才那些货只是在下手中的一小部分。前辈如果想找什么特殊草药，我也都能帮你找到。我只要一株灵草，只要你能找到，这些就全都归你。这，前辈想要什么灵草，我一定能为你找来。我要一株产自于南越国的特殊灵草，叫做随风草。只要你能找到一株。这些珊瑚就全归你。随风草，怎么，你没听说过？随风草自然是不存在的，这不过是给他一个小小的考验。呃，听过，当然听过。不过这随风草十分特殊，晚辈需要花费一定的时间寻找。很好，十天之后我来取随风草。这就是珊瑚，此物灵力竟如此浓郁。怪不得被称为星罗海第一灵物。丁师兄，这东西可价值不菲啊！这次咱们赚大了。丁师兄，你怎么了？这可是珊瑚啊！这珊瑚是好东西，但咱们恐怕无福消受。前辈，前辈，请留步。前辈，晚辈刚才夜深贪心。其实我从未听说过随风草，这珊瑚还是请前辈收回吧。此人虽起了贪念，但最后还是保持了理智，应该可以当做合伙人。你现在知错了，晚辈知错了，晚辈不该欺瞒前辈。
，海景前辈不要计较。既然知错了，那就为我做一件事情吧。前辈，请讲，晚辈一定尽力而为。啊、不久之后，在凤鸣岛将会举办一场拍卖会，在拍卖会上会有随风草出现。不管你用任何办法，都要把这株随风草拍下来。前辈放心，晚辈一定会为你拍下。随风草，道友，嗯，能否与在下一叙？你是，在下御兽宗弟子王子豪。道友是来自青山门的古云吧？怎么样，我没认错吧？我对他怎么没有半点印象？而且他身上似乎有着一股奇怪的灵力。古道友，我曾在凤鸣家的联姻大会上见过你，只可惜我身份低微，并没有与你结识的机会。古道友现在并没有加入凤鸣家族，一定也是识破了他们的阴谋。在下斗胆求古道友救我一命。哎啊啊、这毒性被缓解了。王道友，这里不适合说话，不如咱们换个地方叙叙旧。对对对对对，古道友说的是，请随我来。古道友，你果真是我的救星，求求你救我一命吧！道友，快起来，你把详细情况告诉我，能帮我一定帮。凤凰金魄虽然消失了，但此地的虎毒还有残余。凤鸣家把我们带过来，又不管我们死活。我们普通修士，只能去黑市换取一种叫虎灵丹的丹药。这丹药治标不治本。现在我体内的虎毒已经积蓄到了极点，这样下去。啊！坐下，先把这枚丹药服下去。你体内的火毒太过浓郁，我也不能保证帮你完全清除，日后还是要靠你自己调养。好了，短期内你应该不会再有性命之忧了。多谢古道友救命之恩。古道友若是有什么需要我做的，尽管说，在下赴汤蹈火，在所不辞。小事，小事。你只要不把我来到此地的事情外传就行。放心，我绝对守口如瓶。古道友当真没有需要我帮忙的？我对这凤鸣城熟悉的很，可也算得上这里的万事通了。哦，此话当真？那我想返回南越国，不知道你有没有办法？道友还真找对人了，只要有足够的灵石，在下确实有个路子。那我想返回南越国。不知道你有没有办法？道友还真找对人了，只要有足够的灵石，在下确实有个路子。这是什么鬼地方啊？脏不拉几的！古道友，这位就是可以帮助咱们回到南越国的凤鸣内族弟子宋师兄。哼，师兄，这位是古道友，拜见宋师兄。我说你小子怎么突然来找我？原来是有了个靠山。你们若是真想回去，就得按照我的规矩来办。这位凤鸣内族弟子看上去不是很好说话，难道除了灵石外，还有什么其他要求？还请宋师兄指点。对对，宋师兄怎么说，我们就怎么做。我这里都是要提前三个月预约的，你们突然找上我，还想立刻启程，我就得把其他人的行程延后，所以。没问题。除了那两万块零食，我会再告诉师兄一个藏宝的秘地。原来只是想多要点。若是真的能够顺利离开，多给他一点好处也无妨。好，明日子时来宋家茶馆，会有人接待你们的。切记一定要保密，不许告诉任何人。宋师兄，你就放心好了，我们一定会小心的。啊！多谢道友。啊道友不光救了我的命，还愿意带我一同回去。我我，王道友不必客气。你确定这个人有能力送我们回去吧？绝对没问题。他们就以这个为生。我之前认识的几个道友，都是通过他们离开的。如此甚好，那就等到明日吧。赶紧进来。宋师兄，我们按时来了。灵石呢？我要先见到传送阵法，才能给你灵石。那么道友之前所说的藏宝之地呢？这总该告诉我吧。我绘制了海图，离开前肯定会交给你
，这里的五千块灵石你先收着，剩下的就等看到传送阵法后再说吧。可以，我身后这条密道就是通往传送阵法的，你们先进去吧。奇怪，这么久了，他们怎么还不进来？这密室哪里可以启动阵法呀？有种不祥的预感。什么？这、啊、这这阵法好像能封印灵力。看他的样子，应该是真的不值钱。哈哈哈哈这次还真是钓到了一条大鱼。王子豪，你小子虽然没什么出息，但运气是真的不错。宋师兄，你究竟想干什么？不是说好送我们回去吗？哈哈哈！你们也太天真了吧！花两万块灵石就想回南越国？这之前不是有很多道友都通过你回去了吗？怎么到我们这儿就不行了呢？回去，他们可没回去，他们现在就在你们脚下埋着呢。什么？这些人为了几块灵石，居然如此丧心病狂！赶紧把身上的宝贝都交出来吧，我可不想杀了你们后再自己动手搜。吴道友，都是我的错，我只能以死谢罪了。嗯、王道友，快停手！是我连累的你，与其被他们杀，还不如让我自裁来谢罪。想死？哪有这么容易？不把藏宝地什么的交代清楚，我让你们生不如死！我本来也是打算告诉你们的，那处藏宝地每年能开采出百万珊瑚，你们再也不用冒险做这种事情了。什么？若你们能遵守约定，送我们回南越国，我还可以把身上所有的宝物都送给你们。若是不同意，在你们动手前，我就能把这些东西全毁掉。什么？若你们能遵守约定，送我们回南越国，我还可以把身上所有的宝物都送给你们。若是不同意，在你们动手前，我就能把这些东西全毁掉。好，我答应你，我可以不杀你们，并把你们送回南越国，但你必须先把东西交出来，让我派个人去验证。我还是那句话，你得先让我看到传送阵法，否则一切免谈。赶紧动手，别让他毁掉储物袋。在这里动手，你们就不怕打斗之声引起别人注意吗？这就不用你操心了。这间密室毁于地下，换个阵法也有隔音效果。那我就放心了。啊啊、怎么可能？为什么你还能动用灵力？这种程度的阵法，也就对付一下灵力进修士吧。难道你是临时进术士？快跑！这前辈饶命啊！我可有眼不识泰山，得罪了前辈，晚辈知错。前辈，你就饶我一命吧！别废话，赶紧带我去传送阵法。传送阵法，我知道了，我这就带前辈去。可以如何前往南越国？果然，可是我期望太高了吧？把这里收拾一下，咱们赶紧离开。啊！还愣着干什么？他们的储物袋都归你了。是是，走了。这名凤鸣弟子，地位恐怕不低、啊。还好周围并没有什么人。古道友，此事因我而起，我。这是谁都无法预料的情况，你无需自责。你先去妖恶岛休息几日吧，之后我会给你安排一些差事的。道友，这八只令牌就卖我一块吧，我出一万灵石。开玩笑，这次拍卖会据说有多种珍贵秘宝，八折节约的可不止一万灵石那么点儿。你这法子倒是不错，搞点噱头，将拍卖会的气氛炒起来。可以吸引更多修士，没点营销手段，怎么在这里立足呢？古兄，你新带来的这件宝物又是？此物叫做随风草，是一种极其珍贵的灵草，十块珊瑚起拍。你作为压轴宝物拍卖吧，记住，千万不可开启封印。好的，但这灵草我没听说过，没法开箱验货，还卖这么贵，我怕……这你就不用操心了。
，自会有懂行的人买。不错，来了不少风鸣家族的弟子，其中还有很多地位颇高的内族弟子，交给丁三的事情，他应该能做好吧？别再让我失望了。在下是此次的拍卖师陆阳，欢迎诸位来参加这次的拍卖会。我行可是为大家准备了不少稀世珍宝，之前有得到本次拍卖会折扣令牌的人，可以在任意一件宝物上使用该折扣。现在正式开始拍卖，第一件宝物是一套飞剑，均由妖恶肋骨炼制而成，一万块灵石起拍。不是说这拍卖会上只有精品宝物吗？妖恶肋骨飞剑有什么好稀奇的？不对。这光泽明显全是有五百年以上的妖恶肋骨炼制而成啊！一万块灵石，我要了；一万一千块灵石，一万三千块灵石，一万五千块灵石。什么？一万五千第一次，一万五千第二次，一万五千第三次成交。多谢诸位道友的青睐，我给大家提个小建议。后面还有很多好宝贝，诸位可不要一下子把灵石都花没了。接下来的这件宝物十分特殊，这这是？此物名曰火云珠，乃是一件先天金属性的法宝。这东西对火灵有着极强的吸引力。一万块灵石起拍，一万块灵石。从拍卖会开始，这位凤鸣族修士就一直没出过家。看来他对这火云珠很感兴趣啊！两万块灵石，星罗海出产的灵物，怎可落入外人之手？此物在下势在必得。两万五千块灵石，三万块灵石，四万块，六万块，七万块，八万。八万灵石第一次，八万灵石第二次，八万灵石第三次成交。恭喜这位道友。希望后面还会有火属性的宝物吧。最后一件宝物是一株极其罕见的灵草，此物名曰随风草。十块珊瑚起拍，十块珊瑚，有没有搞错啊？什么东西卖这么贵啊？疯了吧？这东西我连听都没听说过，不会是骗人的吧？诸位有这样的反应也正常，毕竟这是本次拍卖会上唯一一件直接用珊瑚起拍的宝物。同样，其珍惜程度也不用我多说了吧？我还从未见过如此珍贵的灵草。道友，让我们开开眼吧。这种灵草不可随便打开封印，否则会直接丧失功效。谁都没见过的东西还不能打开看看？万一这就是个空盒子呢？导游说笑了，我们怎么会拿空盒子糊弄人？在场也一定有人识得这奇珍异宝吧？真的出现了随风草，丁师兄，此物看不见摸不着，如果和那位前辈所说的种类不一样呢？买不到，大不了把珊瑚退还给他。若是买错了，咱们无论如何都偿还不起啊！看来并没有人需要。那本次拍卖会就到此，我出十块珊瑚。什么？他果然没有让我失望。前辈，嗯，叫我吗？我家主人想请您单独一叙。这是我家主人给前辈的见面礼。这，这是。主人说前辈不愿意见他也没关系，这枚火云珠您收下就好。带路吧。好。这边请。您来了，先坐，品一下我这灵茶。在下古云，只是想与道友认识一下。不必客套，在下凤无天，无功不受禄，不知有何指教？道友爽快，那我就直说了。我想跟道友做一笔交易，这些火云珠便是酬劳。这么多，我乃凤鸣内族弟子。想让我做背叛家族的事，我绝不答应。道友误会了，这件事对你或家族都没有任何影响，只是很简单的一件小事。一件小事？没错，我想让道友帮我回到南越国。哼，原来如此，合着这场拍卖会只是一个幌子，你是为了找机会搭上我们这些内族弟子的线呢？
，道友见谅，我真是别无他法了。有合适机会的话，也不是不行。虽然答应下来了，但最近好像并没有什么好机会啊。师兄，嗯，是蓉儿啊。你怎么闷闷不乐的？<笑>一些琐事罢了。你跟柔儿说说嘛。对了，前几天你们骆家一位前辈返回南越国了。是啊，他寿元不多了，想回到故土，师兄有事找他。呃，只是好奇，为什么不是正法开启日，他也能提前回去？原来师兄还不知道，前几天是为了给一些老前辈们最后一次归乡的机会，因为维持正法所需的零食太多。家族似乎准备将他永久关闭了。什么？永久关闭？原来师兄还不知道，前几天是为了给一些老前辈们最后一次归乡的机会。因为维持阵法所需的零食太多，家族似乎准备将他永久关闭了。什么？永久关闭？仅仅只是因为这点零食？就要把回到南越国的唯一路径封死。临时只是个借口。你也知道，南越国各大宗门一直想把他们的弟子要回去。时间长了，难保他们会做出什么事。柔儿，我有件事情需要你帮忙。拜见前辈，前辈，随风草我拿到了，不过这封印我还没打开。随便打开封印的话，灵草会失效。只能前辈亲自查验了。呃，这，前辈，我这锦盒是我准备的，里面本来就没有东西。你通过了我给你的第二个考验，这一百块珊瑚，你先拿着。啊，一百块珊瑚，前辈想要晚辈做什么？我要你用这些作为本金，将你的店铺做到凤鸣岛第一大。之后我会来找你的。晚辈定当尽力而为。凤兄，你怎么这个时候来了？我答应你的要求，但我有个条件，行动必须今晚进行，否则我不会再同你进行任何交易。而且你必须全程听从我的安排，一旦你有任何违背的地方，交易都会立刻取消，我还会把你交给凤鸣家处置。明白，凤兄放心就好了。这十枚火云珠是定金，凤兄先拿着。等到传送阵启动前，我会再付给你十枚。本来我是不打算说的，看你这么有诚意，我就告诉你吧。凤鸣家打算永久关闭传送阵法了，机会只有这一次，错过就真的没了。知道了，多谢凤兄提醒。师兄，你让我准备的。哦，你是古云。你没死、啊？当年在下只在凤鸣家停留了几日，道友居然见过在下。见过一次，但清明师姐和我说过你的好多事情。清明师姐，是凤鸣家那位高高在上的女子。其实当年她对你……哎，不说这个了。既然古道友已经和我师兄商谈好了，那就祝你一路顺风吧。多谢。别东张西望的，跟紧我，咱们只有半个时辰，抓紧。进去之后，就可以把衣服换下来了，阵法就在里面。哦，当初我从南越国来到星罗海，所有的法阵，除了比这个庞大，其他地方都一模一样。道友，快去进去吧，时间不多了。好。凤兄，我对你的感谢真的无以言表。这是说好的酬劳，你说好。嗯，那就有缘再见了。好在一路都很顺利。此处没有什么异样吧？边儿长老，并无异样。怪了，我明明感受到阵法有些波动。你去通知一下大长老，这阵子我都会留在这里检修阵法。是。
，阵法的改造已经接近完成，这种时候可不能出什么岔子。这，这到底是什么地方啊？阵法的改造已经接近完成，这种时候可不能出什么岔子。这，这到底是什么地方啊？二长老真是疑神疑鬼，传送阵法的改造万无一失，怎么可能出错？这件事情上还是谨慎一些为好，毕竟事关重大，一旦出错，咱们的计划可就全盘落空了。大长老，凤凰金魄真的就在那个地方吗？错不了，经过这么久的调查，结果全都指向了那里。小友，好久不见啊！看来你又遇上什么麻烦事了。若非如此，你可想不起老夫。的确如前辈所言，我遇上了大麻烦。我本想通过凤鸣家族的传送阵法回到南越国，可却被传送到一个荒芜之地。此地遍地都是红土，寸草不生。你，你说的是融化之源？前辈知道此地。臭小子，你可把我给坑惨了！倘若你葬身在这融火之源，那我就再也出不去了。以前辈的修为，只要能从混沌空间出去，之后还不是想去哪里就去哪里。我们金俊兽一族乃是金水属性，哪怕从这里出去，进入融火之源后也是必死无疑。前辈，这融火之源真有这么恐怖吗？那我身在此地。岂不是也要承受这火毒炙烤？倒也不一定。我曾在典籍上看过，这里有整个世界最炽热的烈焰，许多火灵跟强者都会主动来这里修炼。凤鸣家族打通此地的传送阵法，不可能只是为了修炼吧？究竟是为何？两年前凤凰金魄现世，你也不知道最后有没有人得到它。融火之源是世界上火灵力最充裕的地方，我猜测凤凰金魄前往了那里。若是如此，来搜寻凤凰金魄的应该不止凤鸣家族吧？那位金光上人想必也不会善罢甘休。金光上人，你怎么知道这个老不死的？上次凤凰金魄现世的时候，他就曾来一同争夺。哎，前辈，你要去哪儿啊？我到底该怎么办啊？你得帮我出去啊，不然……烦死了！你这小子怎么次次都给我惹麻烦？让老夫好好想想。根本没有啊！哎，那边是……哎，就是这个吧？啊！这火灵子的灵力也太强了！一旦有人进入龙火之源，就会导致火灵力变化。产生火灵子，收集足够多的火灵子，就能打开那里的出口。金俊寿还说，这东西说不准什么时候会暴力，重归熔火之心。一旦凤鸣族的人进来，想收集火灵子会更加困难。我得抓紧了。可恶，吸收了这么多火灵力，怎么还是没法收入混沌空间啊？看来这东西根本没法藏匿。等到那些修士们想要离开这里时，一定会为了争夺彼此的火灵子大打出手。说起来，凤鸣家族的人明明已经打开通道了，为什么到现在还没进来？好了，当务之急就是尽快收集完火灵子，离开这里。大长老，江罗宗的副宗主罗海生求见，快请他进来。长老，你听说了吗？凤凰金魄现在就在熔火之源。凤凰金魄，看起来您的消息不太灵通啊。凤凰金魄失踪后，其实是去了那里。我此次来拜访长老，就是想邀请您一同前往熔火之源。我倒有，我本是愿意与你一同前往的，但。明月宗现在的情况你也看到了，很多宗门联合起来在抵制我们。这个时候我怎么离开？你还是去邀请其他道友试试吧，大长老
。明月宗现在的情况你也看到了，很多宗门联合起来在抵制我们。这个时候我怎么离开？你还是去邀请其他道友试试吧，大长老。您的正法之道无人能及，咱们两人也很久没有共同外出历练了。明月宗这边，您无需担心，那些宗门不过是小打小闹罢了。若是他们真敢进犯明月宗，我罗某人绝不会坐视不理。这，我并非火灵根修士，若是进入那里，放心，我江罗宗有独特的避火灵宝，等到这次地火爆发后。咱们就立刻进入其中。好，那老夫就陪你走这一遭。哈哈哈哈哈！多谢大长老赏脸。等到凤凰金魄落入你我之手，一同星罗海指日可待。不好了，不好了！这下可糟了！前辈，你可算来了。我知道其他修士为什么迟迟没有进入熔火之源了。为什么？他们想等地火爆发结束。地火爆发属于熔火之源的自然循环，有极强的破坏力，是普通修士无法抵挡的。时间不多了，你要尽量赶在地火爆发前离开，否则……这是第八十个，还差一点儿。已经开始了吗？是想办法硬扛下来了。大长老的飞舟或许可以。哎，不行啊，他的飞舟完全不抗火。希望这东西能管用。我还活着吗？这是凤凰金魄，它跑进我的体内，还吞噬了我的魔种。不过我能感受到，它并没有被我炼化，反而给我施加了一种类似神族奴印的东西。若是不能完全控制它，我早晚会成为它的傀儡。估计谁也想不到，众人费尽心思想要得到的凤凰金魄，竟阴差阳错的落在了我身上。绝对不能让任何人知道。哇、啊，刚起来就能喝到上好的灵茶，真不错啊！您喜欢就好，前辈。古云，你来了。没想到大量神力的涌入，会让神尊苏醒。小子，你居然扛过了地火爆发！啊，我就说这小子不一般吧。本神尊挑选的人怎么会差？对了，古云，据金俊寿所言。你那里应该是凤凰金魄的栖息之地呀、啊，你可有发现凤凰金魄？你没忘记我沉睡前交代你的事情吧？他和金俊寿似乎相处得很融洽，说不定另有密谋。金魄的事还是先保密吧，万一……啊，前辈，我没有发现任何有关凤凰金魄的踪迹，我现在只想安稳的离开这熔火之源。也好也好，反正我的身体恢复的差不多了。有的是时间寻找，<笑>来的刚刚好。地火爆裂才发生不久，我们应该是第一批到的。不对，这里已经有人捷足先登了。<笑>来的刚刚好。地火爆裂才发生不久，我们应该是第一批到的。不对。这里已经有人捷足先登了，罗道友，地火才刚刚爆发完，怎么可能有人赶在咱们前面到这里？你们看看这个，这是大长老，这似乎是你们明月宗的东西吧？为什么会出现在这里？这是被古云偷走的非洲的碎片，古云怎么会？罗道友，这东西也说明不了什么。
就算我之前来过这里，也没有必要刻意向你隐瞒吧？嗯，的确，咱们赶紧按照计划分头搜寻吧。古云，你最好别让我在这里找到你。看来已经有不少人前来凑热闹了，有意思。但这凤凰精魄，老夫势在必得。去吧，替我找到凤凰精魄。碰到其他人的话，就地击杀。八十八，八十九，九十。现在我体内有凤凰精魄加持，火灵也不再排斥我了。怪不得那些修士们都想要这凤凰精魄，我还未将其炼化，便掌握了如此神通，可以将火灵子收放自如。火灵蛇，我体内凤凰精魄来的，正好，让我试试手，居然不起作用，跑到哪里去了？招式应该是奈何不了他了。你说到我身上凤凰金魄的火灵力，所以不惜一切代价的追逐我。既然如此，那就让我死为保你吧。乖乖听话，别乱动，去。哼，抓你这家伙还挺费劲的。啊！还来！我去，差点就被你给阴了。你这东西是由纯粹的火灵子组成，把你炼化，应该能得到不少。这下应该够了吧？我终于可以。古云，真是没想到啊！老夫竟然可以在这里找到你。哼，这次我可不会让你那么轻易逃掉了。他也来融火之源了，是我刚才对付火灵蛇时释放出的灵力，让他察觉到了吗？这下糟了。古云呐、啊，古云，咱们的账应该好好算算了吧？他也来融火之源了，是我刚才对付火灵蛇时释放出的灵力，让他察觉到了吗？这下糟了！古云呐、啊，古云，咱们的账应该好好算算了吧？我的剧情非洲被毁，肯定是拜他所赐。但以他的修为，是怎么来到融火之源的？他在地火爆发前进来，又是如何躲过那场地火的？之后再说吧，先把东西拿回来。古云，只要你把老夫的储物袋还回来，老夫便不再与你纠缠。就你这出尔反尔的性格，我信你个鬼！大长老宽宏大量，晚辈佩服。但只凭您这么说，晚辈的性命还是得不到保障。不如您先放晚辈离开，晚辈走之前会把储物袋留在此处，您之后过来取一下就行。之前给您造成的损失，晚辈今后也会想办法补偿。晚辈先在这儿给您赔个。小子，你没有跟老夫讨价还价的余地，老夫已经给你机会了，你可不要不识抬举。看来前辈根本没有与我和解的诚意。既然如此，我又何必要归还储物袋呢？好，好，好，那我就先把你杀了，然后再自己搜。瞬移，这可是灵尊境界之上才有可能掌控的秘法。你究竟是怎么做到的？难道你身上有什么异宝？好快的速度！你小子
，又想从老夫眼皮子底下逃走？我不会让你再耍我一次的，哪怕要用到那个……啊！我连力消耗的有点多，不过幸好……什么？突然变得这么快？古云，等老夫抓到你后。一定会祭炼你的魂魄，让你小子生不如死。瑞一珠本来还想省着点用的，果然是有什么灵宝，那你现在瞬移也没有用了，因为你已经彻底激怒我了。我乖乖受死吧。很好，血脉之力恢复了。走，我看你究竟还能施展几次？古云，你是逃不掉的。糟糕。瞬移珠也用完了，这一定已经被炼化了，现在只能寄希望于他体内的火力珠足够。只、嗯、有这么多火力子，肯定够了。嗯，既有人敢毁掉我的灵蛇，现在的晚辈真是无法无天。难道没看到老夫灵蛇上的印记吗？想跟老夫争抢凤凰金魄，做梦！快，再快点！啊、你，你已经搜够了火灵子，古云，别想逃，去死吧！还是让他给逃了，可恶！就是你毁了我的灵蛇，还是让他给逃了，可恶！就是你毁了我的灵蛇，好大的胆子！啊，这股气息，难道他就是灵蛇的金光上人？拜见前辈。前辈误会了，毁掉你灵蛇的是一名叫做古云的修士，他将您的灵蛇炼化，得到了足够的火灵子，已经逃走了。哦，你的意思是我的灵蛇被一名灵师修士所杀？晚辈不敢欺瞒前辈，此人绝对不一般，身上藏着很多秘密。古人确实有传送波动的痕迹。堂堂灵丹境界修士，被一名灵师耍得团团转，还有什么脸面活着？你什么宗门的？晚辈来自明月宗，先祖曾与前辈相识，现在宗内还有着前辈的画像。明月宗，没想到啊，竟然是故人之后。你们现在的内宗大长老是谁？就就是晚辈。就凭你，你这种人都能成为大长老？明月宗没落到如此地步了吗？古云，都是因为你，让老夫今日受尽屈辱。老夫就是追到天涯海角，也绝不会放过你。动，动不了。尤其是有大量火灵子溢出的火灵子，充斥着我的丹田，我只是我体内的泡沫金。去产生新的火灵力，大量火灵力涌入，连我普通的灵力也被波及，丹田已经快被烧尽了。我现在连坐都坐不起来，要是遇到什么歹徒或凶兽，快看，那里有个人，一动也不动。师傅，这个人似乎得了什么重症，怕是命不久矣了。胡说八道。是真的，他连话都说不出来了，而且气息非常微弱，感觉就快要断气了。先把他弄上马车吧。好，兄弟，都是把你救活了，你可得好好感谢我啊。欢儿，等会儿你先来看看怎么回事。是，师傅。师傅，这人怕是得了风寒。哦，何以见得？他外表并无大碍。却不能行动，不能言语，脉象也十分紊乱，应该是躺在青石上歇息了一下。怎知青石深埋地下，冰寒从地下入体，睡了一觉后就完全动不了了。有几天道
。花儿有些长进，比你师兄强多了。师傅，我主要学习药草方面的知识啊。这些奇奇怪怪的病症不是我的专长。行了行了。就你理由多，这人的丹田应该是经历过剧烈的搏斗，体内极为炽热，外部却冰寒无比，水火不容，导致他出现了如此古怪的症状。得得，丹田之内毒素的火灵力竟然隐隐外泄，虽然不多，但是至少可以让体内的灵力缓缓涌动。小友不必客气，之后你只需要服用几味调养的药草，就能恢复如初了。几位是我的救命恩人，很高兴。我叫陆大友，他们是我的师傅薛神医和师妹余欢。等到了兰陵城，你可得请我们好好吃一顿哈、啊。我们行医之人，救死扶伤是应该的，小友不必客气。对，薛神医。说兰陵城是在哪里？这你都不知道？兰陵城啊，可是这兰陵国的主城啊。你哪里来的？这下来自哪？南越国。老夫这些年周游数国，从未听说过南越国。小友是怎么来到这里的？一言难尽。等有机会，告诉诸位。好，马上就到兰陵城了。等你彻底恢复后再说吧。一言难尽，等有机会我会告诉诸位的。好，马上就到兰陵城了，等你彻底恢复后再说吧。<笑>等会儿来帮一下我。<笑>不行，还是无法凝聚灵力。<笑>虽然疏散了不少，但丹田内还是充斥着大量火灵力。这凤凰精魄太难控制了，必须想办法尽早将它炼化。小友，你终于醒了，恢复的如何？好多了，多亏几位神医的照顾。等会儿把这个喝了，有助于驱寒。多谢于姑娘。这几日你就暂且住下吧，这房间给你用，等完全痊愈后再走也不迟。好的，那就打扰你们了。感觉渐渐能凝聚一些灵力了。古云，古云，你见到我师妹了吗？呃，她出去禁药了。哎，怎么了？你不是陪你师伯问诊去了吗？赶紧收拾一下东西，离开这里吧。到底发生什么事了？薛神医呢？来不及解释了，我不想拖累你，你赶快离开吧。师兄，师傅怎么了？我听城里的人说，二王爷要关押他。师妹，你来的正好，快离开兰陵城，我去救师尊。师兄，这丹药不可轻易使用啊，它也许能有掉命之用，但……师妹，这件事你不用管了，带着古云赶紧走。我不走，我也要一起去救师傅。我，看来薛神医是遇上什么疑难杂症。我也去。胡闹！你又不懂医术，万一出了什么岔子，小命都不保。李欢，我们走。啊！哎，你们胡闹！喂，等等我，你们不知道路。够了，你小子跑了还敢回来？我没有跑，只是回去取丹药而已。王爷的母亲能否治好，就靠这个了。你这……呃，好吧，你们三个赶紧跟我来。你们这些废物，若是母后大人有什么闪失，绝对饶不了你们。哎，这么大个兰陵城，一个好郎中都找不出来吗？你们等会儿说话小心一点。王爷正在祭炉上。王爷，都怪那薛蛮子胡乱医治，导致病灶漏体。若是我们早一步来，或许还有办法。但是现在，哎，就是就是，这不关我们的事。这，这些庸医只会推卸责任。师傅已经尽力了，这病症根本无法医治。来人，把这姓薛的给我加入水牢。不行。什么人在喧哗？是谁让你们进来的？禀王爷，这几个人都是薛神
薛蛮子的徒弟，他们说带了灵丹过来。什么灵丹？我不信他能炼出什么灵丹。给我一起关入水牢。难道王爷还有其他办法吗？若是将我们关入水牢，那王爷就只能给老人家准备后事了。大胆！来人，把他给我砍了！你问问这些郎中，他们哪个能保证可以治好老人家？若是有，再砍我也不迟。你们这一群废物！你们的灵丹呢？拿来！我们王爷帮令堂把病治好，并不是什么问题。但你得先把我师傅放了，否则此事免谈。好，我给你们一次活命的机会。若是有任何闪失，知道后果，给他松绑。王爷，此人不是我的徒弟，王爷处置我一人就行了。把他们都放了吧！不是你徒弟，你们几个在合起伙来耍本王。好，我给你们一次活命的机会。若是有任何闪失，知道后果，给他松绑。王爷，此人不是我的徒弟，王爷处置我一人就行了。把他们都放了吧！不是你徒弟，你们几个在合起伙来耍本王。小子。本王就先不计较你是什么人了，治不好母后，你们都得陪葬。这老妪明显是寿元将至，凭借滋补的汤药，勉强苟延残喘。好在我身上就可以给她延续几年寿元的丹药。好。多人母后，古云究竟给他服用了什么丹药啊？竟然这么神奇！没想到这古云居然身怀起死回生之术。多谢几位，还请几位神医先随我一步到大厅。我本来就快活到头了，你又何必为难薛神医？早年我还在他那里拿过养生的方子呢。哈哈哈哈哈！孩儿知错了。我一定重谢他们。听到了吧，古云？来说说你有什么要求。在下来自南越国，因意外流落至此，我现在只想回到故土。南越国在哪儿？没听说过呀。我之后帮你打听一下吧。谢王爷。这些是你们的酬劳，请务必收下。王爷。救死扶伤是我们的天责，这次我又没帮上什么忙，这么多宝物，受之有愧呀、啊！不要推辞了，古云，你就在我这多住几日吧，我会尽快帮你查清南越国的方位。既然王爷盛情相邀，在下就却之不恭了。古云这小子，见到权贵就攀附上去，我真是看错他了。人往高处走嘛，再说。要是没有他，咱们师徒三人还未必能活命呢。你们啊，错怪他了。他不留下来，之后老太后有什么问题，王爷肯定还会怪罪咱们。他这是把责任都揽在自己身上了。古兄，你……古云啊，你之前给我服下的就是传说中的仙丹吧？我本来就是大限已至。若不是仙丹，根本不可能为我续命。啊，但这丹药应该也只能为您续三年的寿命。三年足够了，足够了。在兰陵国内，仙师们都有优厚的待遇，我们也会将你当做仙师对待的。多谢太后。看来这兰陵国内大都是普通人，所以修炼者们才会被称为仙师。仙师，这几日过得还如意吗？婢女们送来的饭菜也不见您享用，是不合您的胃口吗？王爷，我需要修炼一门功法，这段时间我不希望被打扰。哦，仙师，这这是我炼制的一些丹药，对你有帮助。在我走之前，婢女、杂役、饭菜一律不需要，明白了吗？仙师放心，我一定按照您说的做。必须得尽快炼化凤凰金箔
前往南越国。嗯，好、哦。嗯，一种前所未有的感觉，全身都暖洋洋的，好舒服啊！服用之后，我仿佛年轻了十岁。这丹药定是仙丹，他真是仙师。我得想办法讨好他，将他留在王府。但这仙师好像和其他人不一样，不好女色就算了，连口腹之欲都没有。对了，那件宝物，若是能把那件奇珍异宝送给仙师，他肯定还会赏赐我一些仙丹。只是那东西一时半会儿没那么容易弄到手，讨好仙师，先从其他方面入手试试。来人，王爷有何吩咐？你明早带上府上最好的工匠，去薛神医的药铺给他重新修建一下。记住，一定要建成兰陵城内最好的药馆。是，王爷。等仙师看到薛神医的药馆，肯定会十分高兴。只要仙师高兴，一个月了，看来以我目前的实力，只能将这凤凰金魄勉强压制住。等我修为进一步提升后，再将其彻底炼化，融合天灵之火，到时就算是灵丹初期的修士，我也能与之一战。好久没去混沌空间了，姑且去报个平安吧。顾小影，好久不见啊！我还担心你出什么事了呢。让前辈操心了，我离开融火之源后，身体受损，直到今日才算是彻底恢复。小子。你总算来了，凤凰金魄被人夺走了吗？这我离开的比较早，并不清楚。算了，等我神力再恢复一些，无论这东西在何处，我都会将其搜寻到。古云，那日我没有诓骗你吧？如今你已到达灵师中期，也是该帮到我的时候了。前辈，请讲。这样，你先把金俊兽带出去。我有些事要直接交给他做。什么？前辈要让他离开这儿？你不用担心，他已经被我收服了。就算到了外界，他也不会加害于你。看来他已经和金俊寿达成了什么协议。如果，若是想让金俊寿一到外面就杀了我，将我取而代之，我又该怎么办？两位前辈，这件事上恕我难以从命。你小子，难道连我都信不过吗？前辈，这段时间晚辈的确与金俊寿相处的非常愉快，他帮了我很多，我从心底里也十分感激他。但这一切都是建立在平等的基础上。若他离开此地，我在他面前就和蝼蚁一般，再也没有平等可言。晚辈不想冒这个险。金俊寿已经被我种下奴役，成为我的神奴，他怎么会不听我的话去伤害你？两位之后有什么需求，还是让我来做吧。晚辈义不容辞，但这件事，恕晚辈难以从命。古云，你，哼，难怪神尊没安排我立刻去找凤凰金魄，或许他早就想让金俊寿取代我了。金俊寿修为高。又乐于攀上神尊这棵高枝，是个完美的选择。哎，仙师，我能进来吗？哦，进来吧。哎，贸然打扰仙师，还望仙师不要怪罪。孤芳，有什么要紧事吗？我收集了一些仙师们都喜欢的宝物，您看看有没有需要的？只有一些灵石、灵草和低阶灵宝。这些宝物从何而来？皇宫里供养着另一位仙师，我每年都会给他供奉大量宝物，这是贡品里留下的一部分。从这宝物的品质来看，这位被供养的仙师修为应该不高。我留下这件，其余的不需要。以后别再为我收集宝物了，这种品质的我用不上。<笑>是是，拿着，一瓶给老太后服用，一瓶给你，是和上次一样的。那、啊、多谢仙师，连这些宝物仙师都看不上，下次该如何讨好他？看来只能……哎，仙师大人，其实，在皇宫之中还有一件非常奇特的宝物哦
。哎，仙师大人，其实，在皇宫之中，还有一件非常奇特的宝物。哦，什么样的宝物？是一根黑色藤条，扎根极深，坚硬如铁，刀削不动，每年只长出一片叶子。但到了第二年，这片叶子就会掉落。据那位供养在皇宫之内的仙师所言，这是一株不得了的仙藤，每年掉落的叶片都被他收走了。此物倒是有几分奇怪，听这描述，应该不是凡物，估计是宫内灵气贫瘠，才导致它无法正常生长。哎，仙师，再过一个月便是兰陵大典，到时候我们一起进入皇宫。你可以亲眼看看那株黑藤，这黑藤不是已经有主了吗？仙师若是对此中意，我定会想尽办法将它弄回来。其实那位仙师对灵藤也不是特别在意，平日不会查看。我可以悄悄将些挪走，到时候安排几个替罪羊就行。我得看看它值不值得我收。一个月之后，我会随你去看看。另外。不要暴露我的存在，仙师放心，我定会安排妥当。接下来，现在虽说还没跟金元古神彻底决裂，但也岌岌可危啊！不知还有无回旋余地？他们人呢？我的攻击被封印住了，我的神识无法逃离。我好。中计了！古云，你想的是自寻死路，区区一个人类修士，竟敢违背我的旨意！今日我就要你尝尝青世本神尊的滋味！前辈，你可别忘记了咱们之间的约定啊！哈哈哈哈你区区一个人类修士，也敢跟我谈约定？老夫当年不过是神力耗尽罢了。有金俊寿辅佐，本神尊已经不需要你了。金俊寿。动手，先把这小子的神念吞了。古小友，我看你还是答应神尊的命令，如此老夫还会饶你一命。原来你们已经达成协议了，既然如此，也没什么好说的了。不过，金俊寿前辈，这金元古神是个出尔反尔之辈，他能违背约定将我诛杀，等他彻底恢复神力之后，你也会被他抛弃。小子，你没必要挑拨离间。当日你若是成为我的神仆，本神尊岂会如此待你？现在金俊寿已经是我的神奴，等本神尊遨游浩宇，自然不会忘记他的好处。倒是你，今天便是你的死期。金俊寿，还不动手？莫不是让我教你吗？哎，去死吧！哎啊哎啊哎、在混沌空间内。金俊寿不足为虑，最危险的是金元古神，他不但掌握了混沌空间，更重要的是他现在体内神力充盈，任何一道神诀都是我无法抵抗的。老神尊，我无能为力。虽然不想耗费神力，但是在我的数量级，我慢慢被他融合。你小子果然有几分本事，不过。混沌空间乃是我的世界，<笑>我就让你想看着，老夫我如何夺舍你的肉身。这，我出来了，我终于出来了。当初老夫不惜毁掉身体，也要得到这个世界。你以为我会白白让你捡了便宜？夺舍你这个人类的肉身，老夫固然心有不甘，但是总有一天，老夫会重回浩宇。金俊寿，为本神尊护法，我要夺舍了。若是有任何人来叨扰，一概诛杀。遵命。五云，你当初没想到会有这么一天吧？当时你若是成为我的神奴，也不至于魂飞魄散。你以为真的可以夺舍于我吗？大言不凡！你小子就等着我夺舍之后自行消散吧。好浓郁的火灵，这个灵机怎么如此特殊？凤鸣，难道这里有凤凰金魄？古灵这小子
竟然得到了凤凰金箔，不好！啊！金巨兽，快来破开这小子的丹田！行，我经历过无数生死，遭遇过无数危机，怎能在此陨落？我是神族，不死不灭，只好先舍弃一部分身体了。虽然会再次陷入沉睡，但绝不可能就这样陨落。啊？什么？前辈，我的丹田是你说来就来、说走就走的吗？白慕云，你的神识。不是已经被我禁锢了吗？我都有两个灵机了，修炼出两个神石又有什么奇怪的？啊、嗯，顾小影，你放我一马，我们继续合作。有我的帮助，你很快就能进阶灵尊境界。不，不约，杀了我对你没有任何好处，一定会后悔的。我不是神尊。不能杀死神族，不宇。解除了。了居然沉寂了下来，不再无休止的渴求火灵力。吸收了神尊后，居然还有这一问之心，终于可以像以前一样自由控制灵力了。金巨兽身上还有着神奴印记，没有神尊的强大威慑力，他肯定不会轻易臣服于我。嗯，万一让他知道真相，我会被就地抹杀。嗯，必须想办法。或许有一招可以试试。啊、恭喜神尊夺舍成功，重见天日。不错，古云已经魂飞魄散，我金元神尊终于可以重新行走在这时间。此处并非普通之地，我刚刚夺舍成功，不想招惹是非。你的气息太过庞大，会引来人类修士追捕。什么？您的意思是，这里有强大的人类修士？这该如何是好？你先暂避混沌空间之中，等我离开此地后，再将你放出来。如果他拒绝进入的话，我该怎么办？还有什么办法可以骗他进去？是神尊大人。那啊,啊，还好神尊的威慑比较强，这家伙一点也没怀疑我。终于可以放心了。现在我的灵机杂乱的有些过分，得赶紧调整一下。第二灵机以凤凰金魄为主体，还吞噬了魔种，如今。又把金元古神的神体融入其中，真不知道这灵机最终会变成什么模样。先师，我已经准备好一切，现在就可以出发前往皇宫了。很好，走吧。先师啊。这就是我们兰陵国的皇宫，请。嗯，拜见王爷，给王爷请安了。好，好，见过王爷。先师，这边请。这宫里就是俗世颇多，你千万不要介意。我先带你去看看那黑藤。王爷，这这地方恐怕只能您一个人进去，不能让其他人。说什么？谁给你的狗胆拦我的贵客？信不信我让你人头落地？王爷，他们也只是在尽自己的职责，<笑>没必要如此动怒吧？啊，是是是，你们两个还不让开，以后给我机灵点儿。是，先师，请进。我说的黑藤就在这里面。这股灵力是，先师，请进。我说的黑藤就在这里面。这股灵力是，先师啊，这件宝物能入您法眼吗？做的不错，我对这东西很感兴趣，容我稍作观察。
那先是您慢慢看，我去外面看着点免得哪个不长眼的来打扰。好寒冷的肃杀之气，此物对神识也有极强的冰寒效果。我的神识在雷池中算强的了，却也不敢靠得太近，否则定会受到损伤，得换个东西试探。竟然能够吞噬灵火！那就再来试试，我就融合了纯阳灵火的天灵之火吧。变得好亮啊！再试试火属性的灵草。哼！哦，居然又冒芽了。这黑藤虽然充斥着寒冰之气，却是一株火属性的灵藤，能吞噬灵火作为养分。倘若使用足够多的火灵力，不知会产生什么变化。想不到在这灵力贫瘠的皇宫。竟然有这样的天灵地宝，就是不知道拥有这东西的仙师是什么修为。仙师，看他怎么样了，还算让您满意吧？不错，这东西确实是件宝贝。王爷，宴会马上就要开始了，请您快点过去吧。哼，急什么？没看到我在招待贵客吗？仙师，您看，既然宴会马上就要开始了，咱们就快过去吧，把我当做普通的宾客对待就行了。没问题，没问题，你能去就行。那位就是兰陵王啊，这人是我的贵客，给我好好伺候他，不然我饶不了你。是，王爷。感谢诸位贵宾来到此次的兰陵大典，下面有请兰陵国的国师金光上人施展仙法，为兰陵国祈福。金光上人。那位传说中的灵尊强者，他怎么可能会委身在这种地方？此地灵力如此贫瘠，修仙之人更是寥寥无几。哎，这位仙师可了不得！听说金光上人道，他的灵力气息十分微弱，难道是故意隐藏了起来？哦，不愧是仙师，太神奇了！天赐兰陵、啊，每年一次的赐福，据说可以延年益寿，也只有兰陵王能够享受这个待遇了。延年益寿，好厉害的仙术啊！多谢仙师赐福，仙师快入座吧。啊！什么嘛，果然只是一个虚张声势的灵力精修士。如此也好，那根黑藤必将属于我了。<笑>王兄，来喝。仙师，仙师、哦，快来跟我见见蓝莲王。皇上，他就是我所说的那位仙师。哈哈，哎，明明叮嘱过他为我保守秘密，早知如此，我就不来这宴会了。仙师，一个二十多岁的青年，怎么可能是仙师？哼，什么阿猫阿狗都敢出来冒充仙师。王爷，看来你是真的喝多了。国师莫生气，我定会查个清楚。若是王爷被此人蒙蔽，我定会重重处罚，绝不轻饶。这不必麻烦，直接杀了就好。来人！呃、哎，不必麻烦，直接杀了就好。来人！呃哎给我杀！人呢？跑哪儿去了？想杀我，恐怕没那么容易。呃、快快快，快来人抓住他！你我无冤无仇，第一次见面却下死毒手，那就别怪我不留情面了、啊。你不是仙师吗？拿出你的仙法来，让我看看。你到底有多大本事？前辈饶命！前辈饶命！我不该有加害你的心思，你就饶我一命吧。那个高高在上的仙师，居然向一个二十几岁的青年跪地求饶，这个年轻人才是真正的仙师啊！饶了我，饶了我！报上姓名，你为何会在这儿？周围还有没有其他修士？晚辈萧科是月荣国明日宗的弟子。修炼六七十年都没什么进展，索性放弃修炼，四处周游，最后来到此地，想要安度晚年。若是如此，你又何必对我出手呢？老老实实交代清楚。若你再敢有任何隐瞒，我绝不饶你。没。
没有没有，晚辈只是担心其他修士前来会影响我在兰陵国的地位。我也并没有真的想娶前辈性命。之前有其他外来修士，晚辈也只是吓唬他们一下而已，最后都没有真的下杀手。哼，姑且信你。其他人都退下，兰陵王和王爷留下。好，好，都听仙师的。你把身上的灵宝和附近的地图拿出来给我。是是。都在这里了，先师请过目。地图上没有南越国的标记，标记的宗门也只有三个，而且都还在偏远的山脉上。或许其他宗门的人会知道南越国的方位。接下来就去这里看看吧。这黑藤叶片有点意思，其上并没有什么冰寒之力，倒是极为坚韧，堪比百年妖恶鳞片。这东西我要了。从现在开始离开兰陵国，若是被我发现你敢偷偷回来，定会取你性命。啊！多谢前辈，多谢前辈。先师，是我被蒙蔽双眼，让他欺骗了十余年。先师，留在兰陵城吧，我们为您修建仙宫。我还有其他事情，没法留在这里。你们所说的仙师，也只是一些修炼者而已，没有什么了不起的。这瓶丹药送给你们，服用之后。可以延长一些寿元。那株黑藤我会带走，留在这里会给你们带来麻烦。都听仙师的。这是一套宝甲，刀枪不入。希望我走后，你可以多多照顾一下薛家师徒。仙师放心，我一定做到。那么，告辞。奇怪，这黑藤竟然没有任何根须。界面处像被蓝妖斩断似的，看来这东西来头不小，先收起来，日后遇到高人再讨教吧。最后也该去和他们道个别了。这，这还是当年那个小药铺吗？您只要按时服用这个，很快就能好起来。凝神花、鱼腥草，在哪里来着？啊，这是什么？哪个客人落下的吧？承蒙于神医赵福特赠送,送朱颜丹一枚，可以永葆青春。哎，我也有啊，神力丹，这是什么玩意啊？师傅，师傅，你看看，也有给师傅的仙丹。到底是哪位贵人留下的呢？师傅，师傅，你看看，也有给师傅的仙丹。到底是哪位贵人留下的呢？两日来，路过之处都是蛮荒的老林，方圆数万里都没有普通人的城市，有些零星的小村落，也不过一两百人而已。地图上虽然标记了几个宗门，但位置不够具体。早知如此，就把萧科一起带来了。什么东西？原来只是一只灵兔，虚惊一场。啊，这次又是啥？哈哈哈，逮到你了！你是……呃，这是你杀死的？嗯嗯，你是修炼者？嗯嗯，原来是道友啊，在下刘尚，不知道友如何称呼啊？在下古云。这只灵兔虽是古道友所杀，但我也追了很久，可否对半分啊？你全拿走，只要帮我指个路就行了。呃，呃说来惭愧，其实我也迷路了。但咱们只要一直向南方走，找到红月宗的灵河，就能到交易会的场所了。交易会？原来道友也是去参加交易会的，咱俩正好顺路。如此甚好，那咱们就一起走吧。好一只分美的灵兔，也就是在这种地方才寻得到。道友要这灵兔有什么妙用吗？灵兔乃是天下至上的美味，特别是这灰色灵兔啊，肯定吃过不少稀罕的灵草，肉质的鲜美程度让人无法想象。古大友，相遇即是缘，等会儿我们一起把这灵兔吃了。让你尝尝我的手艺，多谢好意，那我就不客气了。嗯嗯，这
去流沙，果真有一手。用灵河水滋润灵兔，撒上灵草腌制，再用灵木枝条和灵火来烤，肉香浓郁至极。再等一刻钟，到时候保证古道友吃一口就忘不了。好，我这里还有一壶上好灵酒，正好和刘道友一起享用。哦，有人来了。好香的味道啊！原来是刘家的小厨子宋凯。小厨子，最近哥几个手头有点紧，给点零食花花呗。这位道友看起来倒是面生啊，不知是哪个家族的弟子啊？你们要干什么？这里距离教义会不远，若引来前辈们，你们吃不了兜着走。呵呵呵呵，刘尚，你也太天真了。那些灵师修士们怎么会管这些破事儿？你也是，赶紧交出储物袋，省得我们几个搜身。竟敢无视小爷，给我上！刘正，此地不可久留，用不了多久就会有其他修士来了。这几人还是处理干净为妙。道友饶命，我们错了，我们宋家与刘家可是世代交好啊！刘道友，你可别忘了。刚才你险些死在这几人手中，他们这种人我见多了。现在求饶，回过头来就会找你算账。古道友，前面就是我们红月山脉一年一度的交易会了。多谢刘道友带路，咱们两人就此别过吧。也好，古道友，后会有期了。不愧是一年一度的盛大集会，即使是深夜，也是人山人海。道友，不知你看上什么宝物，我可以为你介绍一下。我需要一些地图，不知可否有卖？各种地图应有尽有。若是道友有我们丹仙联盟的令牌，这些东西甚至不用花费灵石。丹仙联盟，是这个令牌吗？对对对，就是这个。道友，请稍等。师叔，有位道友持有我们丹仙联盟的令牌，想要一些地图，<笑>让他进来吧。丹仙联盟是这个令牌吗？对对对，就是这个。道友，请稍等。师叔，有位道友持有我们丹仙联盟的令牌，想要一些地图，<笑>让他进来吧。你去忙吧，我来招待这位道友。遵命、啊，前辈，我把令牌留下，你可以走了。什么？我这令牌并非伪造，根据丹仙联盟的规矩，我可以在你们的任何场子购买物品，况且我也不缺灵石。地图不会给你的，令牌必须留下。若你不听老夫的提醒，后果自负。出尔反尔，这就是你们丹仙联盟的待客之道。区区一名灵师罢了。还想在这里撒野？现在离开，老夫不会为难你。别让我再说一遍了。这令牌是我一名友人赠送的，凭什么要交给你这老东西？傲慢无礼的小子，谁教你这么跟前辈说话的？你不配拥有这块令牌，这里面的东西是属于我们丹仙联盟的。看到了吗？这就是我要取回令牌的原因。而这东西的秘密，你直到生死都不会知晓了。你、啊、这，快来人，给我杀了他！明明已经把东西取走了，却还要赶尽杀绝，这里面一定有蹊跷。发生什么事了？好像是丹仙联盟那边打起来了，连屋子都炸飞了。大胆，还想在我红月山脉动手吗？云起前辈，拜见云起前辈。这是我们丹仙联盟的内侍，还请给我们一点时间处置这个人，马上就可以恢复交易会的平静。任何人都不得在我红月山脉私自出手。云起前辈，晚辈是南越国的修士，早年从友人那里得到一枚丹仙联盟的令牌。据赠送之人所说，拿着这个，在所有丹仙联盟的地盘都能享受优待。怎知我拿出令牌后，这几位丹仙联盟的修士居然要取我性命
！你闭嘴，云起前辈，别听他胡说八道。我不知道在场的其他人是否持有丹仙联盟的令牌，有的话还是早早丢弃为好，以免惹来杀身之祸。前辈，你若是有丹仙联盟的令牌，可以打开仔细查看，其中藏有一枚血滴。啊我并不知道这血滴有什么用处，但是丹仙联盟的修士应该能够解释清楚。这真的有一枚血滴，这枚血滴为何会有我的灵力气息？丹仙联盟的道友，此事你们作何解释？糟了，赶紧走，想跑没那么容易。可恶，居然混进人群中了！白居老者应该是这群丹仙联盟的修士之首，若是让他逃了，不仅弄不清楚血滴的秘密，还会引来丹仙联盟的报复。给我搜！丹仙联盟的人一个也不能跑了。是。啊、怎么回事？啊！爷、啊，救我！救我！爷、啊！嗯师叔，丹仙联盟的人都在这儿了。他们的神识被人植入了某种特殊印记，一旦陷入险境，就会魂飞魄散。没想到丹仙联盟的人会用这种邪修之法。小友是如何发现丹仙联盟的秘密的？哦，丹仙联盟的人想要将我灭口前主动透露的，但他们并没有实力许我性命，反倒在我手中落下了把柄。师叔，这些小瓶子是那白血老者存放血滴用的，其余的都是普通宝物。这些血滴的气息各不相同，看来已经有很多修士惨遭他们毒手了。小友，这一瓶与你的气息十分相近，应该来自于你的那面令牌。前辈，为何这血滴上会有我的灵力气息？这背后的秘密，恐怕只有丹仙联盟的少数人才知道了。这是你需要的地图，拿去吧。多谢前辈。还不知道该如何称呼小友。晚辈南越国青山门弟子，古云。南越国青山门，老夫早年也曾经在南越国游历，结识过青山门的好友。小友可知道唐逸云长老？家师正是唐长老。哈哈哈，原来你就是他的弟子，怪不得这般少年才俊。此物乃是老夫精心炼制的灵媒丹，对你接下来提升修为大有好处。前辈，这太贵重了，我不能收。唉，长者赐，不可辞。那就多谢前辈赏赐了。小友需要地图，是想返回南越国吧？前往南越国必经一条火脉，这半年正好是地火爆发之时，我建议小友半年之后再走。多谢前辈提点。晚辈意外流落至此已有多年，如今私家心切，就不叨扰了。几位道友要躲到什么时候？古道友果然非同一般，竟然可以发现我们，我们也不为难你，只要留下灵媒丹就可以离开。是前辈的弟子吗？这灵媒丹可是前辈赐予我的，想要的话。就凭本事来取，动手！好，试试这个。什么？我的本体灵火也不见了？我这灵火可是能吞噬一切的火焰。啊啊、浪费我的时间。老板，你这个也太贵了吧？这个还有这个，给我来一点吧。如此浓烈的火灵力，定会滋生出多种火属性灵草，品质要比其他地方好得多。前辈，你有什么需要吗？我想找个向导，这是报酬。前辈，刚才好像有人盯上你了，我建议你马上离开此地，最好能找几名修士同行。看来这里杀人夺宝的修士。着实不少啊
，我这里有十年上下的灵草，道友自行挑选就好。这些我都要了，这么多，再加一倍灵石，道友送我穿过火脉山，帮我多找几个人来，我付同样的价格。没问题，没问题。这些人的修为并不算太高，但好在每个人都对火脉山极为了解。走吧，我们出发。这些人的修为并不算太高，但好在每个人都对火脉山极为了解。走吧，我们出发。道友，咱们最好不要直接走这条路。这条路为何不能走？我看此地小云颇多。应该是一条很常走的道路吧？你们几个最近一个月从这里走过吗？这最近我并没有深入过火脉山，难怪一个月前此处就有火龙兽出没过，已经有不少修士在此陨落了。火龙兽？火龙兽是何物？火龙兽是生活在火脉山附近的一种灵兽，实力强大，还狡诈异常。就算是灵师境界的修士，也难以将其击杀。听起来，倒是和星罗海的火龙狮很像。那你觉得我们应该走哪条路？为了安全起见，咱们最好绕行西边十多里，距离也不会远太多。不知诸位意下如何？嗯，那条路我走过，虽然路稍微窄一些，但也可以通过。既然如此，就劳烦道友们带路了。道友，你应该是第一次进入火脉山吧？我这里有火脉山的简图，道友可以看一下。这简图上标记的一些洞府是什么意思？这些是一些修为高深的前辈们的修炼之地，还有一些组织的聚集地。我们要尽量避开这些地方。那这处标记是什么意思呢？这里是火脉山中唯一一个坊市。咱们要想穿行火脉山，最好途经此地，补充一下所需的丹药和宝物。我倒是建议绕过这方式。我也是，万一有人要杀人夺宝，到了坊市肯定会联系他的同伴，这样风险太大了。坊市乃是必经之路，不想去的话，你们现在就离开，等到了坊市，我们再招募几人便是。诸位不必如此，到了坊市之后。有人想离开，我不会阻拦，依旧会按约定支付一半的零食和丹药作为酬谢。诸位没有异议的话，咱们就继续赶路吧。嗯、我的凤凰金谱感知到了很强的火灵力，这里不简单啊，说不定也有火龙兽什么的。啊，什么情况？他怎么跑了？哈哈哈哈，宋哲。没想到你这么快就把这肥羊给我勾上来了，我不过是运气好，碰到他主动上门。这可是一只大肥羊，身上的宝物绝对少不了。难怪他一直引导大家走这条路。混蛋，居然炸我！啊！这这小子到底什么来头？你们在等什么？还不赶紧离开这里！其他人逃便逃了，把这头小肥羊抓住。围成一团，防止被他偷袭。火龙兽，还真是火龙狮的变种。这东西速度极快，就这么一直跑，肯定是不行的。小心，有暗器。啊，幸好有师兄在，不然我已经……啊、居然是杨姑，此地不宜久留，咱们马上撤退。师兄，可是。这人绝对没那么简单。他这么个个击破的话，咱们必死无疑。这位道友，今日之事，我是轻信了宋哲的话。现在他人已死，咱们两不相欠，就此别过了。虎虎，果然是你。诸位师弟，就是此人害死了师尊，快把我师尊的宝物交出来，否则今日定然让你魂飞魄散。这群人好像是红虎的仇家。只要我不招惹他们，偷偷溜走便好。你们应该是从一些逃走的修士那儿得到我在此处的消息吧？你们难道不奇怪，为何过了这么久我还在这里吗？因为除了我之外，嗯
。此处还有一名身怀重宝的修士，你们应该是从一些逃走的修士那儿得到我在此处的消息吧？你们难道不奇怪，为何过了这么久我还在这里吗？因为除了我之外，此处还有一名身怀重宝的修士，那人修为极高，而且行踪不定。我已经有几名兄弟折在他手上了。你不怕我们争斗之时让他捡了便宜？此次前来的主要目的是拿回师尊的宝物。倘若真如洪湖所言，听说你们的师尊鼎月老人在你们身上盘剥了不少好处，他一死你们反而轻松。况且这老东西身上还真没什么值得咱们争抢的。洪湖，我师尊的宝物可不少，单凭一枚结晶丹就足以让所有人拼命抢夺。道友说笑了。火脉山一直流传着景月老人藏有结晶丹，不过我并没有发现。结晶丹这么贵重的东西，就是有的话，这红虎肯定也不会轻易承认。红虎，我可以不对你发难，其他的宝物你也可以留着，但这结晶丹，你今天必须给我交出来。压根儿没有的东西，我怎么交给道友？这样，我给你们每人一万块灵石。外加五百株火属性灵草，这事儿就翻篇了，如何？师兄，还跟他废什么话？他根本就不想把宝物拿出来。看来道友们是不打算和解了。火龙兽，别震！当心火龙兽的偷袭！先把那几个杂碎杀了，留下红狐一人盘问宝物位置就行。可恶！快走，我殿后、啊！这么想打，今天爷爷我就陪你们玩到底。不好，火龙兽又来了！哎、啊啊，诸位师弟莫慌，红虎的灵力已经见底，无法继续驱使火龙兽。咱们只要躲过这次攻击就好。躲？我看你们往哪儿躲？糟了！他打算让火龙兽自爆，大家快跑！你居然没死，看来是在火龙兽自爆之前。你布置的那道红色屏障抵挡住了致命伤害，道友，你究竟是何方神圣，竟然可以隐匿这么久？刚才你就施展了瞬移之法吧，否则根本无法逃脱火龙兽自爆的范围。别，别杀我，我用两件绝世宝物换我这条命。什么宝物？都是顶月老人的东西。被我藏在我的洞府之内，离这不远。道友饶我一命，我带你去取。有人来了，应该是被爆炸吸引来的，不能再在这里逗留了。我再信你一次，最好别骗我。道友放心，这处洞府是我的修炼之地，并无他人。顶月老人的两件至宝就藏在这个幻阵之中。破。这就是传说中的结晶丹吗？只是一枚半成品，不过只要得到恰当的炼制，定然可以收获一枚完整的结晶丹。那这个又是？此物名为火晶，乃是世间至阳之物，需要充足的火灵力来培育才行。这是顶月老人的修炼心得，上面记录了如何培育这火晶。道友，你一起拿走吧。好。这两件宝物还有修炼心得，我就收下了。从此咱们两不相欠。据记载，这火晶是顶月老人在火脉山得到的，外围竟然是一枚上品灵石，这可是件珍贵的宝物。先试试用高级灵草来喂养吧。呃，不是吧？如此名贵的灵草，居然这么快就被吸收掉了？这东西需要如此高昂的培育代价，别说是一名普通的灵丹境界修士
恐怕连明月宗那种大宗门也未必培育得起。再来试试我属性的珊瑚，说不定会有更好的效果。这，居然直接钻进珊瑚里了！我属性的珊瑚生长在深海之中，靠近地火之处才能滋生出来。为何这火精更喜欢火珊瑚中的灵力？难道这东西？是来自于深海中的宝物，但星罗海极为遥远，又是何人将它带到了火脉山？已经吸收掉这么多火珊瑚了，为什么看上去还是没有什么变化？再看看记载，啊，原来如此。除了火属性的灵草和火珊瑚外，还需要吸收一定的灵火，才能加快培养速度。来试试这个。比起普通的天灵之火，这火精好像更喜欢充斥凤凰精魄灵力的高级灵火。既然如此，那就多给你一些灵火吧。来来来，要多少有多少。在这附近待了几日，我发现这地方的修士实力都很普通，也没什么高级灵宝。哎，听说火龙兽繁衍之时啊，会进入一些火灵力相对不太浓郁的地方产卵啊。能弄到一颗就好了。是啊，我也想弄一颗。今天的人好像不是很多啊。我这里可是有个大差事，报酬极为丰厚，不知有没有人感兴趣？陈师兄，今天有什么好差事啊？竟然劳烦您亲自前来。是罗天成罗前辈委托的差事，只可惜现在人数太少，任务是帮罗前辈抓捕一只火龙兽，报酬一万块灵石。我我我我去！一万块灵石，真的吗？选我选我！这一看就是一个陷阱，傻子才会上当。大家先别急，听我说一下任务细节。此次罗前辈需要五十人前往南越国附近的一处火龙兽繁衍之地，抓捕一只火龙兽幼崽，要求前往的修士略懂阵法之道。陈师兄，算我一个，我懂阵法。到了，就是此地。一路上都很顺利，看来这罗天成准备了很久啊。火龙兽雌雄同体，互相获取对方的精华之后，体内会孕育产生一枚灵卵。如今这枚卵应该快孵化出来了。哦，这火龙兽果然还在此处，我能感受到它的气息。诸位道友，按照我之前所讲，大家分散开来，各自布置阵法。布阵。哦，虽然罗天成的这个阵法只是操纵一个小区域内的气候变化，但也是足以媲美灵尊强者高度的一个阵法。诸位道友，火龙兽这个时候一般都藏在地下，咱们分头开始挖掘吧。罗前辈，这都挖了快十五丈了，一只火龙兽也没见着啊！不可能。火龙兽在产卵季不会随便乱跑，这底下一定有火龙兽，应该已经快挖到了。我下去看看。哎，刚才罗天成劈砍时释放的灵力极强，虽然只出现一瞬间就消失了，但绝非普通的灵石可以做到。不好，诸位小友，立刻加强阵法！什么？怎么回事？怎么那么多白烟？我什么都看不见，发生什么事了？好、啊，那是是火龙兽，火龙兽出来了！怎么这么多火龙兽？怎么办？罗前辈，罗前辈人呢？罗天成不见了，他在骗我们。罗天成跑了，我们的阵营压力太大了。这么多火龙兽，要顶不住了。不好，真破了！快跑啊！啊啊啊啊！看来是惊扰了正在繁育的火龙兽，导致他们暴走。那个巨型火龙兽的速度实在惊人，赶快远离为妙。前面刚好有个树洞，先进去躲吧。好黑啊，伸手不见五指。咦、嗯，这是什么东西？好软、啊。你是谁？快滚出去！女修，罗天成集结的全部都是男修，这里怎么会有一名女修
。你别靠太近，离远一点。呃，好好好，我尽量，我尽量。这人明明不像御兽宗的人，但却带着灵兽蛋。把你的手拿开，不准到处乱碰，不然我剁了你。小点声，老鼠还在附近呢。没动静了，用灵力探查一下看看。火龙兽似乎消失了。喂，你先出去看看。我才不去当送死鬼嘞！要去你自己去。不想死的话就给我出去。这个灵力气息，它是灵丹境界修士。呃、啊、呃、啊，行行行，你别激动，我这就出去。嗯，应该是已经走了。前辈，火龙兽已经全部回到地下。咱们安全了，跟他待在一起实在太危险，赶紧趁现在逃走吧。水珠，对呀，怎么回事？我的头！哼，臭小子，中了我的花毒还想逃？晚辈无知，若有得罪前辈之处，还望前辈见谅。之前我也是无奈之举，请前辈放过晚辈，解掉晚辈身上的毒吧。放过你，哪有这么便宜的事？不过，你要是能帮我做一件事情的话，我倒是可以考虑考虑。前辈，请讲，只要晚辈能够做到，一定不会推脱。我要你去兽王城的拍卖会拍下一件宝物，临时不用担心，但你必须将那宝物拿下。晚辈明白了，具体要怎么操作呢？三日之内赶到兽王城，我在悦来客栈等你，具体事宜到时再说。没有按时到的话。就别想拿到解药了。呃，要回个家，怎么就这么难呢？进来，前辈，我如约而至了。很准时吗？看来你还是值得我信任的。那我就直说了，明天的拍卖会上会出现灵蝶卵，你要帮我把灵蝶卵尽拍回来，但是又不能引起他人的注意，不能透露我的行踪。若是事情败露，你也就别想活了。灵蝶卵，不过是普通的低阶兽卵，还要借他人之手拍卖，这女修才刻意隐瞒什么？如果晚辈没有猜错，这灵蝶卵是为了吸引前辈现身的陷阱吧？小子，知道的太多，可对你没有什么好处。前辈如果真的想顺利得到灵蝶卵，就应该完全信任我，这样。我才知道怎么做最好。我相信你没有敌意，但由于牵扯到的事情太过隐秘，一旦暴露出来，可能整个修炼界都会受到巨大影响。所以，小友，你还是知道的少一点为好。只要将我交代的事情做好，你便可以平安无事。我会在暗中观察，得手之后，我再主动联系你。袋子里是十万灵石，肯定够了。拍卖会离这里不远。这房间留给你吧，我先走了。究竟是什么事情？我会在暗中观察，得手之后我再主动联系你。袋子里是十万灵石，肯定够了。拍卖会离这里不远，这房间留给你吧，我先走了。究竟是什么事情？拜见前辈，前辈需要什么房间？我们这儿有甲等、乙等、丙等以及大厅，给我一间甲等。这是您的甲等五号令牌。进入房间后，您将令牌和一千块灵石放入阵法即可。单单一个席位，就要一千块灵石。不错，这单间能够通过阵法交易，保命性好很多。诸位道友，欢迎来到一年一度的御兽宗拍卖会。这次。我们也准备了很多优质宝物，甚至还有圣灵卵。啊，圣灵卵！看样子是件了不起的宝物，如果能得到，说不定能顺手大赚一笔。第一件宝物——腾蛇卵，此兽毒性惊人，这只的品质也很高。一百块灵石起拍，一百块灵石，二百块灵石，四百块。腾蛇卵，四百块灵石，第一次，第二次。第五百块灵石，啊啊
，加藤五号房的前辈出价五百块零食，五百块零食第一次，第二次，第三次成交。提起竞拍一些低阶手段，这样拍零点卵的时候就不会显得那么突兀了。第二件宝物，伏龙兽卵，此兽拥有御风之力，起拍价五百块零食，五百块零食，六百块。八百块，住得起甲等房的，怎么也得是灵师境修士了。干嘛和咱们抢这些低阶兽卵啊？是啊，连个伏龙兽卵都要抢。八百块灵石第一次，一千块，一千二百块，一千二百块一次，两次，三次，成交。恭喜甲等五号房的前辈得到了伏龙兽卵。下一件宝物是一枚十分奇特的兽卵，来自地底深处，蕴含着丰富的火灵力。这是火龙兽卵？什么、啊？没错，但是此卵中的胎儿陷入了休眠，或许有道友能用火灵力滋养之，让其孵化成功。一千块零食起拍，一千块零食，一千五百块，两千块，我出三千块，五千块。如果真是一枚火卵，那可就赚大了。甲等五号的修为那么高，干嘛和我们这些低阶修士抢灵卵啊？所有宝物都让他一个人包圆了是吧？我们来这里还有什么意思啊？抗议抗议！五千块零食第一次，第二次，第三次，成交。呃，看来我得稍微收敛一点了。是火卵，我能感受到里面的气息，给点火灵力看看，或许能顺利将它给激活。啊、成了，火龙兽卵开始活动了。拍卖会都快结束了，可有蝶衣的消息？师尊恕罪，还是没有找到蝶衣的踪迹。哼。我就不信他今天敢不来。他若是错过了这个机会，就别想得到灵蝶卵了。下面是最后一件宝物，一枚灵蝶卵。这东西的品质虽不高，却很是少见。起拍价三千块灵石。终于来了，三千块灵石，三千块灵石。第一次，第二次，第三。慢着，我出一万块灵石。一万块，灵蝶卵，甲等三号房的前辈出价一万块灵石，第一次，第二次，两万块灵石，三万五千块，五万块，八万块，十万灵石，甲等五号房的前辈出价十万块灵石，第一次，第二次，第三次，成交，任务完成，就等那名女修士联系我了。前辈，我来了。这是您的灵蝶卵，究竟是什么重伤，竟然能让灵丹修士的生命力流失的这么快？他居然能通过吸收兽卵来得到恢复。你那还有其他兽卵吗？通过灵蝶卵吸收其他兽卵的灵气。再为自己所用，这就是他的目的吗？有人来了，是他们！啊、快，先把我收入你的灵兽袋中。灵兽袋那是专门为灵兽打造的，人类修士根本无法收入其中。照我说的做就行，快点，来不及解释了。好吧，我试试。你们是？蝶衣在什么地方？蝶衣，那是什么东西啊？别在这儿给我装傻，否则你买这么多灵兽卵做何用？拿来吃啊！吃？你甘愿花费十万灵石买一颗灵蝶卵，只是为了吃？是啊，十万灵石怎么了？很贵吗？用这十万，明明可以买到更多低阶兽卵，你却还是选择花重金拍下。
，一定有其他原因。我看这东西这么稀罕，有可能是那圣灵卵。若是错过，我岂不亏大了？这小子愣头愣脑的，莫非是哪个大家族的弟子？钱多的把脑子烧坏了。圣灵卵只是个噱头吧？你真的相信那些低阶兽卵里面会有？那可不一定。出不出货还不是得看运气啊！而且刚才我好像确实吃到一颗不太一样的兽卵。那么，那那颗还真是圣灵卵，好离谱啊！这小子真的是御兽宗的修士吗？道友的本命灵兽是什么？能否让我们开开眼界？行啊，只是我的灵兽很普通，和我的属性又不合，驯养起来有些麻烦。啊，这。这是传闻中的冰系王虫，干嘛？一个火灵根修士驯养冰系王虫，简直是暴殄天,天物啊！打打扰小友了，我们走。不正常，这个人精神好像有点问题。哼，这就给吓跑了。不过我还是想不太明白，一名灵丹修士为何能像妖兽一样被收入到灵兽袋之中？那名女修怎么不见了？灵兽袋中还多出一个兽卵，终于。古云师兄，啊，师兄，你你回来了？我回来了。古云师兄，啊，师兄，你你回来了？我回来了。宗门这几年变化好大呀、啊！啊，附近好像有股诡异的气息，这是魔种的气息。在青山门内，为什么会出现魔种？哎，古云师兄不是刚回来吗？师叔要去哪儿？要不咱们跟过去看看？救命！谁来救救我？嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，我看你现在往哪里跑？不要，古云师兄，救救我！你是何人？胆敢在我青山门内撒野？某种气息就是从这人身上传出来的吗？<笑>我可是你们青山门的贵客，你最好不要惹我。现在立刻跪下认错，我就饶了你。古云师兄，你赶紧给使者大人认个错吧，咱们可惹不起他。听到没有？道完歉，赶紧滚，别扫了我的兴。找死！啊！啊！啊！放心吧，今日之事我来给你做主。顾师兄，你,你好大的胆子，竟然敢攻击我！看来你是不打算要你这条命了。旁边那几个，把你们宗主给我叫过来。否则，我连你们一起处罚。这，好大的口气啊！啊啊！金满，我的金满！古云，快给我住手！使者大人，您没事吧？古云，你到底在干什么？你知道这是谁吗？我不知道，我只知道他是个非礼我青山门女修还口出狂言的败类。这种人死不足惜，你懂什么？这位是来自逍遥盟的使者，是我们青山门最为尊贵的客人，你立刻给我赔罪！逍遥盟，怎么又是他们？以防万一，还是先下手为强吧。使者大人，要是有什么三长两短，我看你怎么跟宗主解释。我们宗主呢？让他滚出来见我！今天若不杀了此人，我绝不罢休！啊，使者大人，消消气，别跟他一般见识。我们宗门刚收了几名姿色绝佳的女修，我马上派人将他们送来。我们青山门什么时候学会用女修来讨好其他宗门了？冯管事，这话你也能说得出来？天哪，冯管事竟然是这样的人，真不知羞耻！古云，你胆子可真不小啊！难道这青山门容不下你了吗？冯管事。我只给你一刻钟，把那名女修给我抓过来。至于这个人，现在就给我杀了。过来，考虑一下你的家人。只要你能让使者满意
，我绝对不会亏待你的。死也罢了，绝对不能连累家族，也不能连累古玉师兄。我，<笑>我今天真是长见识了。青山门有你这样的人，简直就是耻辱。我念你是同门师兄弟，才再三劝阻，你却还是不知好歹，那就休怪我不留情面了。你们逍遥魔来我青山门的目的何在？<笑>你也配质问我？也就是我们张盟主今天没来，要不早把你送去见阎王了。看来新上任的这位张盟主也不是什么好东西。怕了吧？我就知道你听到盟主会尿裤子。哈哈哈哈哈！风云，你都干了些什么？你疯了吗？我要禀报宗主。不劳你费心了，正要去见他呢。风万世，古云，你都干了些什么？你疯了吗？我要禀报宗主。不劳你费心了，正要去见他呢。古云，你在搞什么幺蛾子？刚回来就在宗内哗众取宠。我已经听其他弟子禀报过了，说你在山门附近和逍遥盟的使者爆发了冲突。我还想问呢。逍遥盟的人为何能在你眼皮子底下这么猖狂？你好大的胆子，竟敢用这种口气跟宗主说话！古云，不要以为你进阶灵师了就可以无法无天。青山门厉害的修士有的是。确实，要是遇见师兄、上官桃长老他们知道的话，绝不会像你一样允许这种事情发生。哼，他们二人早已外出历练。在新盟主的带领下，逍遥盟将成为南越国最大的门派，青山门也会变成他们的附庸。外出历练，恐怕是他们看不下去，却无力改变才会离开的。而且这逍遥盟的新盟主似乎也不简单。宗主，使者被古云杀死了。古云，你当真杀了使者？是又怎样？你坏了我的大事，非杀了你不可。杀我？我青山门可是有着千年历史的大宗门，在你手里却要成为区区一个逍遥盟的附庸，该死的人是你才对吧？来人，把此人给我拿下！我要带他到逍遥盟谢罪。啊！<笑><笑>没有想到啊，我们青山门的人现在居然会这么没骨气。凤鸣家族能再次回到星罗海站稳脚跟，是因为他们有着坚定的目标，热爱自己的家族。而你们呢？我看见逍遥盟有崛起的趋势，就立刻凑上去讨好，心甘情愿做他人的狗。少跟他废话！诸位青山门弟子听令，古云已经被我逐出门派，现在立刻将他处决。就凭这么几个人也想杀我？啊，这这是。就青山门现在这个样子，你不赶我走，我也会主动离开。我谷家与青山门从此一刀两断。也罢，逍遥盟的目的是收并青山门，只要将古云逐出门派，然后让他们自己理论就好。我可以就此作罢，但逍遥盟肯定不会善罢甘休，除非你能将你们谷家人全部迁移南越国，否则他们不会放过你们的。这就不劳烦宗主操心了。云儿，父亲大人，回来就好，回来就好。<笑>我去安排宴席，让所有谷家人都来参加。云儿，父亲，我得罪了逍遥盟，咱们谷家必须马上离开此地。什么？怎么会这样？我以后再解释。您得马上安排所有人收拾行李，我先出去打探一番，看看有没有合适的藏身之处。好。汤逸云长老的弟子古云，有请汤家前辈一见。你来这里干什么？你有什么证据证明身份？啊、晚辈有汤长老的信物。汤长老已经在星罗海作画，临终前将汤家藏身之地告诉了晚辈。嗯，我知道了。你赶紧离开吧，前辈。我谷家即将面临大劫。能否让我族数百人在此躲避一段时间？不可能，任何外族人。
都不能进入汤家大阵，这是祖训。抱歉，叨扰前辈了。啊，看来依靠汤家大阵躲藏是不可能了。这么多人要悄悄离开南越国，需要一名经验丰富的修士指点一下。对了，他也许能帮上忙。啊，看来。依靠汤家大阵躲藏是不可能了。这么多人要悄悄离开南越国，需要一名经验丰富的修士指点一下。对了，他也许能帮上忙。各位族人，我们谷家需要暂时离开南越国，请大家赶紧收拾好东西，再回到此处。族长，我们这么多人要怎么走啊？云儿已经去想办法了，我们只要在这里等他回来就好。那名女修明明是人类，为何会变成灵蝶卵？而且这灵蝶卵上还有着我的灵力气息。先打开来看看吧。他怎么变得这么小？嗯？你究竟？究竟到底是什么情况？小友，此处是何地？咱们已经离开兽王城了吗？啊，我们现在在南越国青山门附近。前辈，你为何会跑到灵蝶卵中？说来话长，哎，我堂堂一个灵丹修士，现在竟然变成了你的灵兽。此话怎讲？我已经被你的灵兽带所炼化，自然就成了你的灵兽。我不会将前辈当做灵兽看待的。前辈有什么需要我帮忙，我会尽力而为。我现在是妖族，应该修炼一些妖法了。你能为我去寻找一些特殊灵物就行。好的。对了，晚辈有一件事情十分头疼，我得赶紧将谷家几百人带离南越国。前辈有什么办法吗？嗯，办法倒是有。我有一名弟子是罗宋国的君主，你带一件我的信物去，他就能帮你安排妥当。啊那里可不近啊！我虽有非洲，但数百人的话，青山门附近就有我的传送阵法，我可以用那个送你们过去。前辈大恩大德，晚辈莫齿难忘。那就拜托前辈了。嗯禀盟主，还是没有古云的踪迹。继续找，哪怕追到天涯海角，也得把他给我找出来。是。父亲、母亲亲戚，父亲大人，母亲大人，请原谅我的不告而别。一年了，我也该继续历练了。等我进阶灵丹之境，我就会回来。勿念，古云流。云儿。凤鸣家族带走各大宗门的大量修士后，逍遥谋就开始了一同南越国的计划。除了我们御兽宗，御兽宗有什么特殊之处吗？你眼中的御兽宗只是一个驯养灵兽的宗门吧？其实不然，御兽宗与妖族有着千丝万缕的联系。晚辈所见的御兽宗修士都是人类，这妖族又是怎么一回事？妖族与妖兽本是一脉。御兽宗内门的功法便是妖族的秘法，能够将妖族精魄制成卵。这种卵虽不能孵化，但彻底成熟后，妖族精魄会成为主人的附身灵，给予主人各种妖族的能力。我就是被妖族选中的寄生体之一。我能通过灵兽卵恢复灵力，也能化为灵兽卵的形态进入修眠。就是没想到会被你给轻易炼化。这秘法怎么跟丹仙联盟的伎俩有些相似？小友莫不是得到了他们的令牌？前辈知道那令牌？我只知道此事或许与上古圣兽凤凰有关。传说凤凰涅槃后，神族、妖族、人族修士都在争抢凤凰遗物，丹仙联盟就是那些修士的后裔。圣兽凤凰，到了，就是那里。看来我当年留下的种子并没有被发现，不过这五彩莲花会吸引妖蛇，你要当心被偷袭。去，出现了。来
若不是有前辈指点，恐怕不会这么轻松的拿到这五彩莲花。小事一桩，不过剩余的五种灵果就比较麻烦了，尤其是红滴子的采摘，必须运用秘法，并且还要在一个时辰内结束。晚辈明白了。呃，前辈，好久不见了。你果然。当日我就隐约察觉到了有些不对，你小子还真是老谋深算啊！我此次前来是有求于前辈的，我炼制结晶丹还差几种灵果，前辈见多识广，应该有所了解。灵龟果和象灵果在星罗海就能找到，红滴子也不是什么特别罕见之物。至于另外两种，我就不太了解了。前辈，我在星罗海的时间也不短了。怎么从未听说过这些灵果的消息？你所去的海域是人类修士聚集之地，被称为内海；而更遥远的外海，灵草灵果更加珍惜，还有无数珊瑚灵棒。但外海妖兽极强，能够化形的妖兽尊者更是无数。倘若不是万不得已，我也不想进入外海。其实也不一定要去外海。只要你能进入星罗海大宗门的宝库，肯定能在里面找到你需要的灵果。多谢前辈提点，那晚辈就先告辞了。前辈，今日的拍卖会我已经为您准备好了，我还打听到一处非公开的拍卖会，只是没有关系，很难参加。哦，是在哪里？何时举行？就在明天上午，城中心的金宝坊内。没有其他事的话，小的就先告辞了。顾云，若是这里也没有的话，你要前往星罗外海吗？或许吧。前面有什么需要吗？我们金宝坊有各种灵宝和灵丹。我要参加你们的拍卖会。拍卖会？前辈是不是走错地方了？我们金宝坊并没有任何拍卖会。哦，是吗？道友修为这么高，何必跟一个下人过不去？你是从哪儿得知我们这儿有拍卖会的？很可惜，我们的拍卖会并不对外进行。道友若是想参加的话，得先拿出一件让我满意的拍卖品。宝物是吧？没问题。这是高级傀儡，此人居然能操纵这么厉害的傀儡，肯定是一名极强的傀儡师。五妹，这位道友是二哥。这位道友想要参加我们的拍卖会。五妹，你这么做似乎有些不妥吧？我们的拍卖会可不是谁想参与就能参与的。这位道友是一名傀儡师，并且能够炼制高阶傀儡。傀儡师，道友，可否让我们看看你炼制的傀儡？哇、哦、哇！这些人为何对傀儡师这么执着？难道有什么秘密？道友，在下任成礼，是这群人的大哥。你炼制出来的傀儡品质不俗，能否帮在下一个忙？这次拍卖会上出售的大部分宝物都在我这里，里面若有道友想要的东西，尽管拿去，我分文不取。大哥，这也太……嗯，并没有我需要的灵果。也是，怎么可能这么轻易的就在拍卖会上找到呢？抱歉，道友的宝物中并没有在下需要的，我还有其他事情，就先告辞了。这这么多极品灵宝，他居然都不心动。道友先等等，能否先听一下在下的请求？请道友先看一下这具傀儡，我只是想请道友将它给修复罢了。是道友。这只傀儡破损的十分严重，还不如重新炼制。况且一具兽骨炼制的傀儡又如此小型，能有什么用处？啊！道友，如果你真想请我帮忙，就把一切事情都明说。我的时间并不多，不想在此耽搁太久。好吧。两年前，我们发现了落叶居士的洞府
，他是位精通傀儡以及阵法之道的天才修士。据说他的洞府中藏着数之不尽的灵宝，但是周围有强大的阵法阻挡，而我手中这个傀儡正是解开阵法的钥匙。原来如此，我有把握修复这具傀儡，但是无法保证一定能够打开阵法，毕竟我并没有亲眼看见那阵法。啊！你你要做什么？别紧张，不过是测试一下这东西的耐火性罢了，这样才能更好的将它修复。说来也巧，我这里有根高阶妖恶骨，刚好用来当做修复的材料。去！任道友，傀儡已经修复完毕了。这就是他完整的样子。好，好，如此轻松的就将傀儡修复好，这是多么精湛的技艺啊！希望道友能够成功，在下就先告辞了。道友且慢，你愿意跟我们一起前往落叶居士的洞府吗？我诚心发出邀请。我还有其他事，况且我对这落叶居士的宝物并不感兴趣。倒是有关傀儡的宝物都归道友所有，若有结金丹。也会分给道友一颗结晶丹，师兄，这别说了。若是没有道友帮助，咱们连进都进不去。怎么样，一起去吗？我愿意接受邀请。在下古云，请多关照。好的，也请古道友多多关照。啊，我还有个要求，不知道友能否答应？古道友，请讲。我还有几场拍卖会想参加，所以在前往那里之前，会先耽搁几天。没问题。话说，古道友参加这么多拍卖会，是在寻找和炼丹相关的物品吗？没错。那么，古道友，我们三日后在这里集合，一起出发。为了方便联系，这个给你。好，大哥，你真的要给他一枚结晶丹？我也不想，但之后可能还需要他的帮助。他一直寻找的宝物，应该就是炼制结晶丹的灵草。他想自己炼制结晶丹，若非如此，为何结晶丹能让他一下子提起兴致？大哥，若是只有一颗结晶丹，不能就这么让给他吧？不如到时候直接把他给。好了，不要再说了，进不去宝库，一切都是空谈。好，都听大哥的。嗯，看起来大哥也在纠结呀、啊。这火龙兽的灵力波动越来越强，但好像有什么东西在桎梏着，无法孵化。或许之前这只火龙兽脚能够帮助孵化。倘若不能尽快破壳，可能会使它永远停滞在卵壳内。有效果，马上就要破壳了。啊，这这火龙兽。好像和其他的不太一样，难道是因为受那火晶影响发生了什么异变？啊，这这火龙兽好像和其他的不太一样，难道是因为受那火晶影响发生了什么异变？还是一只右手，哼，竟然凝聚了内丹，往后定然不凡。好饿，好饿。呃难道是饿了吗？我可以吃吧。好。哇，马上就要到前往落叶居士洞府的时间了，希望可以顺利的找到结晶丹吧。古道友，这海岛之下便是落叶居士的洞府了，我等从阵法上方挖掘，就能直接进到阵法里面。此处灵力极为稀薄，恐怕底下也没有什么灵脉。洞府选择此处的确是很难让人发现。好了，古道友啊，咱们进去吧。师兄，我们当年留下的印记还在这里，看来并没有其他修士找到这里来。看来是的，老二，你去布置一下隐匿阵法，以免被路过的修士发现什么异样。好的，终于该我的傀儡出场了。去！什么？这是怎么回事？傀儡居然没有任何作用，难道修复失败了？任道友，也许此处并非只有这一个阵法。
或许这傀儡是其他阵法的钥匙呢？不可能，肯定只有这一个阵法。道友为何能够如此确定？这落叶居士是个阵法天才。怎么会将安保措施设置的这么简单？因为我们师兄妹五人曾亲眼见过这只傀儡将阵法给成功开启。啊，如果我没有猜错，阵法开启后，洞穴之中就涌出了大量傀儡兽，这只傀儡随之混入兽群。道友花了不少功夫才将他抓到的吧？道友为何知道的如此详细？<笑>原来如此，我大概知道这落叶居士搞的是什么把戏了。大哥，傀儡！古云，你给我站住！古云，你到底要做什么？难道你在发现洞府之后，想要背信弃义、独享宝物，继续在那里待下去、啊，咱们可能就永远出不来了。以后你会感谢我的，咱们就此拜别吧。你们也别再打这里的主意了。大哥，不能就这么让他走了，这小子一定是发现了什么。大哥，你快看，有个洞口。好不容易碰到一个精通傀儡和阵法之道的晚辈，怎么这么快就要离开了？什么人？别在那里装神弄鬼！<笑>你们来盗取我洞府内的宝物，还问我是谁，真是可笑至极！好强大的灵力！落叶居士，你居然还活着？他应该是寿元耗尽。只剩下一缕魂魄守护着这个洞府。若是早点离开这里，应该就能躲过一劫。还是走晚了。前辈恕罪，我们只是想来寻找一两枚丹药，呃，并没有任何不敬之意。望前辈看在同是落叶成人的份上，饶我们一命吧。哼，你们是哪里人？跟我有什么关系？既然来了，就把小命留下吧。什么？啊？这么多傀儡，古道友，我们需要合作，共同度过此劫。想利用我给你们拖延时间，想得美！古小友是吧？我给你一个机会，若你能将这五人尽数击毙，老夫不仅会饶你一命，还会给你莫大的好处。否则，古道友，救命！求求你救救我们！古道友，我替我的师弟向你道歉。倘若你能够帮我们这一次，我绝对不会忘记你的恩德。这落叶居士是想让我们自相残杀，就算我真的把沈城里等人杀了，他也绝对不会放过我的。哼！这落叶居士是想让我们自相残杀，就算我真的把沈城里等人杀了。绝对不会放过我的。多谢古道友出手相助，小友，看来你是真的想要与我作对，可惜了你一身修为。晚辈自会判断，无需前辈多言。灵火诀。嗯，不错不错，后生可畏呀、啊！若是以前，老夫定会毫不犹豫的收你为弟子。以这落叶居士的修为，他想动真格的话，我们早就丧命了。应该不会只是派出这种程度的傀儡来试探我们。落叶前辈，您是否在寻找能替您做事的人？啊，前辈，要是有什么事情，您尽管交代给我们，我们赴汤蹈火，在所不辞啊！交代给你们，黄衣小友，我倒愿意托付，但就你们几人这贪婪的样子，要我如何相信？这五人虽然贪婪，但也罪不至死。前辈居然如此信任晚辈，晚辈自然愿意帮助前辈。但是作为交换，晚辈希望您能放我们所有人离开这里。若是前辈不愿妥协，我等拼命也要将你这大阵。与刀鱼毁掉！<笑>好，年轻人果然有血性。小友若是有诚意，就请单独到我的洞府中一去吧。单独进去吗？罢了，想必这落叶居士也不会为难我。希望前辈可以信守承诺
，小勇，能够有你这般胆识的后辈，现在可不多见了。啊、我们私闯前辈的洞府，有错在先，希望前辈能给我们一个改过自新的机会。你们。小友不必自降身份与那几个废物相提并论。两年前，我可是已经放过他们一次了。还等什么？赶紧跑啊！二弟、啊啊，前辈，您这是要做什么？在我的地盘，不守我的规矩，就是这个下场。小友无需同情他们。那前辈究竟需要我做些什么？现在的我只能借助一坛灵泉，勉强留住魂魄。我希望小友能够帮我获取一具灵体，没问题。不知前辈对这具灵体是否满意？这种傀儡当然不配做我的灵体。我所需要的是一具神体。神体？前辈都没能找到的东西，我一个灵师又怎能找得到？哈哈哈哈哈！既然我选择了拜托你，自然是有我的理由。况且这件事我在生前就开始做铺垫了，小友。可曾听说过神奴？他们身上都留着神族的印记。为了收集神奴印，我专门成立了一个宗门。可惜神奴印还没找齐，肉身却提前毁掉。这些年，我一直在寻找有能力的修士，直到你来了。这个令牌你拿着，之后我会告知你用途。嗯。前辈为何会选择晚辈？当然是因为你强大的实力和精湛的傀儡技艺。除此之外。我还在你身上发现一丝淡淡的神族气息，他竟然能够看透我的身体。小友放心，你身上这点稀薄的神力还不足以让我起什么歪念头。前辈，就凭这么几点就愿意托付我去做如此重要的事？疑人不用，用人不疑。我相信自己的判断。当然，我也不会让小友白白为我奔波。小友可以打开看看，我相信此物定会让你满意。疑人不用，用人不疑。我相信自己的判断。当然，我也不会让小友白白为我奔波。小友可以打开看看，我相信此物定会让你满意。这是一枚红腰果，采集于星罗海外海，最适合刚刚突破瓶颈的修士服用。小友服下这枚灵果的话，对增进修为有意想不到的好处。这就是前辈给晚辈的报酬吗？这灵果或许有些许副作用。的效果，肯定不亚于高级灵丹。嗯，这好强的效果！如果再服用一颗的话，小友是打算进阶灵丹境界吧？服用过多的红妖果，反而会导致体内灵力过剩，无法凝聚灵丹。无法凝聚灵丹，副作用这么强吗？那晚辈之后若想继续增进修为，岂不是不能再服用这种灵果了？只要你将神奴印记带回来。我会再送你三枚结晶丹，你就不必担心这些了。三枚结晶丹肯定足够我用了，就怕这神奴印记比那些灵果还要难找。晚辈明白了，刚才那枚令牌就是前辈的信物吧？不过单凭这个，神奴门人就会信服我吗？小友不必担心，我的宗门弟子都是精心培养过的，绝不会有叛心。神奴门的核心修士都会傀儡之道，不同的傀儡代表不同身份。这具傀儡可以用来存放神奴印记，你一起带过去，他们肯定会明白的。那我该如何去往神奴门呢？若是没有安全的路线，我怕中途又会多生事端。小友自然不用担心，这些老夫早有准备。这就是前往神奴门的阵法。等你拿到充盈整个傀儡的神奴印记，就可以回来了。希望早日得到小友的好消息，前辈放心就好。那晚辈就先出发了。哼！啊！你是谁？为何私闯我神奴门大殿？我奉落叶居士之命前来，是你们神奴门的使者。门主令，恭迎门主使者。前辈无需多礼，这里不方便说话，使者请随我来。古云，他怎么会到这里来？使者此行前来是有什么事情要传达吗？神奴印记，原来使者是为了收集印记而来。我明白了，我身上只有这么多，请使者稍等一阵子。
，之后会将门内所有的印记都交给您。希望你说到做到。落叶居士说过，他需要能够装满整个傀儡的印记。师尊，您真的要将所有的神奴印记都交给那名使者？啊，我们总不能违背门主留下的遗训吧？我神奴门明明是靠师傅一己之力带领起来的。凭什么要任由他人摆布、啊？够了，莫要再说了。师尊，可以让使者自己去收集印记啊。哎，对啊，让他自己去写炼坛找不就行了？这，容我考虑一下吧。那个领头的人一直在提防我，这里都是他的人，要是急于求成，可能会危及性命。从地图上看，这神奴门位于星罗海的南方地带，离凤岩岛还有些距离。拜见使者，我已经将门内所有的神奴印记都收集好带过来了，请使者过目。这数量，甚至还不足落叶居士所需的一半。使者大人，这真的是门内所有的神奴印记了，还请多多见谅。我只负责收集。至于真实情况如何，门主会有自己的判断。这人绝对私藏了不少，看来神奴门人已经生了异心。使者大人，我已经好久没有见过门主了，不知他老人家……不要随便询问门主的事情。啊，好，好，好。使者如果还需要更多印记，可以去地图上标记的这些地方找寻，这些都是神奴门的分部。多谢前辈。既然如此。我也就不在此叨扰了，告辞。还好这人不是太难打发，那么久的实验，依旧没能彻底搞懂这神奴印记的作用。难道？想不到这座岛还挺繁华的。恭喜这位道友开到了一枚极品火灵珠，这里居然还有这么好的灵珠卖。老板，我也想开个灵棒试试。五千灵石一个。道友看中哪个随便挑，就这个吧。嘿，哎，你这枚也是颗极品灵珠啊！哎，卖不卖啊？这枚灵珠对我来说也十分有用，就不出售给诸位了。原来这些极品灵珠都是从灵棒中开出来的呀。道友好像很感兴趣的样子，怎么样？要不要开一个看看？你这里的巨棒太少了，我想要批发。道友阔气。我直接带道友去库房挑选如何？那就有劳您带路了。应该的。道友，其实我买棒只是个说辞，我找你是有其他事情。不买？你是来捣乱的吗？喂，找茬是吧？门主令，你是门主的使者？我是来取神奴印记的。使者大人弄错了吧？所有的神奴印记都在本部。我们这些分部怎么可能会有？哦，所有的分部都没有神奴印记吗？这是自然，神奴印记数量极为稀少，就算分部有人找到了，也会立刻上交总部的。这群人在合起伙来耍我吗？他们就不怕落叶居士发怒？古道友，许久不见了。啊，还真是许久未见了。你怎么会出现在这里，沈兄？想不到古道友居然成了神奴门的使者。沈兄不也是从明月宗安然脱身了吗？咱们彼此彼此。当初为了让我脱身，我的师妹和两位师弟尽数毙命，这代价可真是不小。那些伤心事不提也罢，我现在也和古道友一样为神奴门效力。哦，沈兄怎么会成为神奴门的修士？其实我从孩提时代起就是神奴门的弟子了。原来如此，在星罗海遇到你时，我就猜到你并非普通修士了。古道友，门主现在人到底在哪里呀、啊？你的问题恕我无法回答。这对我十分重要，我愿意用任何东西交换。那你需要一个说服我的理由。好，我告诉你，但道友你一定要为我保密。没问题。沈兄尽管说就好。其实我就是一名神奴后裔。什么？那你需要一个说服我的理由
。好，我告诉你，但道友你一定要为我保密。没问题，选兄尽管说就好。其实我就是一名神奴后裔。什么？神奴们从你们神奴后裔那里剥夺印记，你又为何会加入他们？因为我的神奴血脉稀薄，才有机会潜入神奴门。我的目的就是找出门主，替死去的同族报仇。你的心情我理解，但我现在毕竟是神奴门的使者，不能就这么随意的出卖门主。求你了，古道友，只要你告诉我他的位置，这里发生的事，我绝对会带进棺材里。抱歉，我现在真的没办法告诉你，随便泄露的话，我可能会丧命。但是等时机成熟后。我愿意告知沈修实情，明白了，我会继续等的，直到时机成熟。对了，道友可以告诉我一些关于神龙门的信息吗？据我之前的观察，现在的神龙门似乎想要脱离落叶居士的掌控。我只知道刘宗辉好像很久以前就开始进行神奴印记的研究了，至于其他的内部信息，我也没有知晓太多。居然违抗落叶居士的旨意私自研究，果然这刘宗辉早有叛心。对了，古道友要是感兴趣的话，我可以让你也变成神奴，享受古神的恩泽。什么？这是神木鼎，能够用来唤醒古神的灵体。我可是费了不少功夫才从明月宗拿到的。这就是他从明月宗带走的东西？呃，好磅礴的神力！道友别急着感叹，接下来还有更震撼的。这股神力竟又变得如此精纯，仿若古神即将降世。正是如此，再过一会儿，我就能将古神的灵体召唤出来。呃呃，还是算了吧。其实我并不想成为神奴。好吧，我也不强求。我今日前来还有另外一事，想请道友帮我破开一道封印。是神后，我会给你弄到足够多的印记。一个神奴后裔，却要帮神奴门主收集印记，不觉得自相矛盾吗？这不是为了能让道友交差吗？拉拢到你。可比付出那点神奴印记值得多了。那你去哪儿弄那么多印记？和族人自相残杀吗？族内有很多已故族人的印记，只要你帮我破开封印，我就送给你一部分。虽然有些风险，但也确实值得尝试一下。好，事成之后我会离开神奴门，届时我也会将神奴门主的位置告诉你。嗯，一言为定。路途遥远，咱们现在就出发吧。古道友，就是这里了。这群人怎么都喜欢藏在海底啊？哇、哦！想不到在这海底之下，居然暗藏着一个世外桃源。古道友，这里就是我们神奴后裔的神恩之地。古神赐给我们这处洞天福地。就是为了让我们有朝一日能带他重返人间，而现在我们离这个目标已经越来越近了。臭小子，你竟敢随便带外人进来！族长，请放心，这位古云道友绝对是信得过的。有他的帮助，我们肯定能破开那道神物的封印。不行，外人没一个值得信任，赶紧杀了他，以证你的清白，否则老夫连你也不留。不行，外人没一个值得信任，赶紧杀了他，以证你的清白，否则老夫连你也不留。族长，你这是何意？我为了复活古神出生入死，难道你连我都不相信？你们五兄妹与我族并没有血缘关系，我不确定你是否还忠于古神，况且此行只有你一人归来，也十分蹊跷。若非师妹舍身救我。我根本不可能活着回来，早知如此，我还不如替师妹死在明月宗了。立刻杀了这个外族人，证明你的清白。呵，你这口气还真不小啊！想要我的命，尽管动手试试。我看你是找死，别以为你……刘<笑>宗辉，刀疤脸，你做的不错。多亏了有你引路，我才能找到这个地方。就是没想到门主的使者居然也在这里，难道这也是门主的安排吗？混蛋，你跟踪我！看来刘宗辉早已知晓了刀疤脸的身份，甚至早就知道有这个地方。为了避免打草惊蛇，
才隐藏至今。这些年来，我一直在探究神奴印记的秘密，看来今天我终于可以将它揭开了。你你想干什么？啊啊啊啊啊、可恶！你过去收拾他。是，找死！前辈有何赐教？是打算连我也一起收拾了吗？不敢不敢，我并不想与使者为敌，只是好奇使者为何会同着神奴后裔混在一起。你又何必跟我绕弯子？实话跟你说也没关系。我也是为了这里的神奴印记才来的。原来如此，咱们的目的相同就好。可恶，在没探清门主的情况前，还没法和这家伙撕破脸皮。不好了，师尊，刀疤脸不见了，一定是在哪儿藏起来了。把此地翻个遍，也要将他给找出来。遵命，使者大人。这是我的人刚刚搜集到的神奴印记。您收好。神木鼎，他打算召唤古神。族人们，神鼎已经祭出，古神即将降世。师尊，此处似乎有些不妥，咱们快点离开这里吧。急什么？咱们筹谋了这么久，不就是为了今天吗？好、啊，不好！他打算使用自爆阵法。不，他只是在燃烧自己的灵机，献祭自己，召唤古神。这股神力似乎在与我的灵机相呼应。您，您就是古神转世，族人们，快向古神献出你们的灵机！哎呀呀呀！用那个。他们竟然能侵入我的精神世界，给我输送神念，就因为我是他们口中的古神转世。这些神念竟然在同化我凤凰金魄内的神力。啊，好强大的神力，似乎能够直击我的灵魂。这就是古神吗？看来刀疤脸已经完成某种仪式了。啊！好强大的神力，似乎能够直击我的灵魂。这就是古神吗？看来刀疤脸已经完成某种仪式了。好血、啊！这古神疯了吧？连自己的族人都杀了，不能继续在这里待下去了，必须尽快。奇怪，为什么那个神鼎发出的金光对我毫无作用，还能够补充我的灵力？古云，古云，是谁？这神鼎在这空间肆虐的神力，已经被我吸收了。顾小友，救我！顾小友，求你救救我！只要回到神怒门，你所要的一切我都会给你。顾小友，你这是要做什么？看在门主的面子上，这个圆盘能保存刘宗辉的神识，应该也是一件神族的宝物。先收起来好了。不，不要啊！无论是你们神怒门，还是这位古神。都不过是个把信徒生命视如草芥的混蛋罢了。加上这么多的神奴印记，应该足够了吧？这处世外桃源，也毁于一旦了。没想到最后是这样的收场。小友居然用了这么短的时间就集齐了印记，我果然没有看错你。快，赶紧把印记都放在灵泉之上。前辈是不是应该先把之前的承诺兑现了？承诺？什么承诺？结晶丹，你许诺过的结晶丹，这么快就忘了吗？哦，结晶丹呀、啊，这是自然。难道我一个灵丹修士还能骗你一个小辈吗？我只是想先确认一下印记的数量罢了。唉，我有什么作假的必要吗？
，前辈请过目。先放一半好了，否则就失去了谈判的资本。很好，很好，只不过这数量。还有一半，等前辈兑现诺言之后，就给您。你赶紧把剩下的印记交给我就是了。等我神体大成，所有的结晶丹都是你的。不行，我必须先看到结晶丹。顾小友，结晶丹对我毫无意义，到时候一定会全部给你。你又何必如此呢？前辈，莫不是根本没有结晶丹吧？您若不能履行承诺，我就把剩下的印记全都毁掉。小友，你确定要这么做吗？还是乖乖把印记交出来吧，否则我就只能从死人手里拿了。堂堂落叶居士，竟然做出这种欺骗晚辈的事情，哼，真让人不齿。老夫欺骗你也是无奈之举。我这里虽然没有结晶丹，但是可以拿出一些其他宝物来补偿你。果然是在耍我。既然前辈这么做，晚辈也只好将所有的印记都毁掉了。顾小友，你这是何必呢？是你欺骗我在先，这批印记被毁，你就再也别想凑齐了。你还不知道刘宗辉已经死了吧？现在神龙门群龙无首。他说的是真的，我能感受到刘宗辉的神识就在那里面。这是我最后的机会，绝不能让他毁掉印记。小友不要紧张，老夫现在有一个更好的提议。他想要干什么？孤云小儿。你这是自寻死路，就让老夫吞噬你的魂魄吧！小友不要紧张，老夫现在有一个更好的提议。他想要干什么？孤云小儿，你这是自寻死路，就让老夫吞噬你的魂魄吧！<笑>居然想要夺舍我，你真的觉得自己能够做到？哼、嗯！古云小儿，死到临头了，还在这里嘴硬。我一个灵丹修士，真打算要你命的话，就以你这点修为，根本无法逃脱。可恶！这家伙进入我的尸海之后，正在逐渐吸收我的神力。这就是神力吗？这种感觉真是美妙无比。如此强大的力量放在你小子这里，简直是暴殄天物。古云小儿。你还想往哪儿跑？乖乖站住，让老夫给你一个痛快吧！这是啊，这是什么东西？你你是怎么操作这么强大的神力的？哦，金金元古神，你竟然得到了金元古神的传承，这不可能！好在这金元古神的灵体。好像触发了什么自动防御机制，才将这落叶居士给制住。呃，古云，你求求你了，只要你放我一条生路，我愿意做你的神奴。晚了，我给过你机会，让你和我做有尊严的交易，可你却不懂珍惜，最后还是选择了背信弃义。不，不要啊！我还不可以死。将这落叶居士吸收之后。金元古神的灵体好像变大了许多，是力量又得到增强了吗？落叶居士的储物袋中有一本修炼心得，上面记录了用炼化印记来强化神力的方法。先让上面写的试试，看看能不能用来强化小金人。很好，神奴印记已经被我炼化成一股精纯的神力了。去吧。哦，这小金人好像又得到了强化，这股神力什么时候才能为我所用啊？这是，啊嗯、开始神体转换。你是谁？究竟想要干什么？这是金元古神一族吗？他们好像在和什么人打仗。好强大的力量！区区蝼蚁也想反抗？不！我这是在哪儿？我什么时候从落叶居士的洞府里传送出来的？刚才在梦里看到的，究竟是什么力量，会让金元古神如此恐惧？看来
我只能多收集一些神力，来凝聚神体，才能获得更多的记忆碎片。算了，先不想那些了。此行并没有得到结晶丹，还是需要去往星罗外海寻找灵果炼制结晶丹。这里还是落叶居士洞府所在的那座岛，还是御剑飞往离这里最近的城市吧。这是什么情况？这头海兽好像遭受了很惨烈的捕杀。小子，谁让你动我们的猎物的？这头海兽想要攻击我，我不过是出手自保而已。放屁！我看你就是想抢我们的猎物。你是古剑门的人吧？六、啊，龚、啊啊、师兄，在下六道宗龚玉山，我替我这几位师弟的鲁莽向道友谢罪。作为赔偿，除了这只海熊兽，我会再拿出一株百年灵草。我并不是想抢你们的猎物，看来咱们都误会彼此了，赔偿就免了。但我有件事情想问下道友，没问题，道友尽管问就好，在下知无不答。此地可是星罗外海？不错，正是。在下来自星罗内海，为了寻找一些灵物而来，不知道友能否提供一张附近的海图？可以，这张图描绘了星罗外海的大致情况，道友请收好。上面做了标注的地方是我们六道宗的专属海域，旁人不得私自进入。多谢道友提醒，道友如果还没有落脚点，不如先随我前往六道宗。你就听龚师兄的吧，在外海若是没有宗门庇护，会被其他宗门的人杀人夺宝的。师弟，休要胡言乱语，会有人杀人夺宝？啊，道友见笑了。数月前，我们几人曾抓到过一只海熊兽，结果却被古剑门的人给抢走了，好在无人伤亡。我们六道宗是由六位灵丹境界的外海修士共同创立的。随着前辈们隐遁，六个宗门开始各自为政，导致实力被削弱。其实我邀请道友也是有私心的。道友若是能够加入我们灵草门，就可以增强我们的实力。你可以先随我们前往六道宗歇息，等对六道宗更加了解后再做答复也可以。这人倒算诚实，反正我要找地方落脚，干脆就加入他们。方便日后找寻灵果。好，我愿意加入。古道友能够加入我们灵草门，真是件大喜事。龚师弟会为你安排一间最好的修炼室。等过段时间，我亲自给你登记造册。原门主客气了，我还有些要紧事情，就先让龚师弟招待你了。这个灵棒是我的见面礼。运气好的话，能够开出灵珠，告辞了。这东西上边居然有着神力，空道友，这灵豹是从哪儿来的呀？应该是在百宝楼购买来的。怎么了？居然能够开出灵珠？啊、哦，有没有灵珠，还是得看个人机缘。道友不要过分着迷。这百宝楼也是我们六道宗的产业，道友感兴趣的话，可以自己去看看。前辈是来买东西的吗？不错，我想要买些灵棒。没问题，前辈需要什么类型的？什么类型的都要，每一种给我来十个。前辈，这灵棒价格不菲，您一口气买这么多，恐怕……那就先来两个价格低一点的巨棒吧。好的，前辈请随我来。就是这里了，前辈先看看这两只巨棒怎么样吧。这两只分别是紫明棒和黄金棒，品质一般，价格也比较低。行，这两个我要了，再给我装一些小一点的灵棒。另外，海外盛产的灵草，每种都要来一株。好嘞，前辈，您要的东西都在里面了，总共五十万灵石。虽然花了不少灵石。但换取的神力绝对是值得的。说来
，为何这株海草上也隐约有着一丝神力？难道说这些东西全部产自六道宗附近的一处特殊海域？还是先把那两个巨棒打开看看吧。哦，哼，运气不错，这黄金棒不仅蕴含神力，还有一颗极品灵珠。之后要将那些巨棒全都买下来，要是能开出五个蕴含刚才那种神力的，我就能够塑造第二次身体。之后要将那些巨棒全都买下来，要是能开出五个蕴含刚才那种神力的，我就能够塑造第二次神体。估计这灵草内的神力跟灵棒一样，会随着年份增长。看来之后得大量购入。顾小友，换我何事？前辈，您能否帮我种植这些灵草？海燕草，自然是可以。你将它存入混沌空间就行了。有劳前辈了。这灵棒肉对我来说没什么用，我也给这冰虫宝宝吧。顾道友，你现在可有空？凭证已经为你办妥了。空道友，请进。顾道友，从现在开始，你正式成为我们灵草门的长老。多谢空道友相助，我这就去拜见元门主，以表谢意。元门主去捕杀海兽了，在咱们六道宗，灵师境界以上的修士需要服从门派安排，定期参加捕猎大型海兽的行动。多谢公道友提醒。话说，周围海域的灵草都是属于咱们灵草门的财产吧？以前是这样，但现在咱们灵草门的实力太弱，导致其他门派的人也会前来采摘。前些年曾有弟子发现一枚未成熟的灵像果。这片海域竟然会有灵香果出现！哎，古剑门的弟子见到灵香果后，便打伤了我们的弟子，将这枚未成熟的灵香果给摘走了。这么珍贵的灵果，就这样被毁掉了，当真可惜啊！古道友有任何问题，可以随时来找我。这段时间，我暂时不会出海了。知道了，多谢公道友。前辈。你怎么这么快又来了？你这儿还有多少巨型灵棒？什么？前辈还要买巨棒啊？我们这儿确实还有一些多年积存的巨棒，像这个火焰棒价格就稍微贵一些，要八十万块灵石。只要这火焰棒之中蕴含足够的神力，那么八十万块灵石就是值得的，但风险太高了。前辈，每只巨棒的身上都记载着捕获的年份。和日期，出售之后，这些灵石就会交给巨棒的主人。其中有不少巨棒都是门派的前辈和老祖寄存在这里的。哦，像这只黑玉棒，就是灵草门的一位前辈寄存在这儿的，品种极为特殊，售价六十万块灵石。这么多灵石赌一颗极品灵珠，的确十分奢侈。六道宗所有的海域，到底哪片更容易出现神力灵棒？将超过五十万块灵石的灵棒，以及重复海域的灵棒先剔除，大概还需要。这些都是我感兴趣的灵棒，你计算一下总体的价格。这这种数量的话，应该需要百万以上的灵石了。前辈，我算了一下，总共是三百二十万块灵石。嗯、呃，您是直接付还是用灵宝抵扣啊？三百二十五万块灵石，这种数量的话，应该需要抵扣一部分了。道友估算一下这枚灵珠的价格吧，看看能够抵偿多少灵石。这，这是极品金灵珠。前辈，这宝物晚辈不敢轻易定价，不如作价一百万块灵石。等灵珠出售之后，我再将多余的灵石退还给前辈。行。这是剩余的二百二十万块灵石，请收好。前辈，这块传心令牌乃是咱们六道宗的通用宝物，但凡出现什么珍宝，都会通过传心的方式告知您。那就有了，道友了。这珠子倘若能够卖个好价钱，我定会重重酬谢你。这位前辈真是身家丰厚啊
，看来日后需要将他当做贵客来对待了。什么？百宝楼内出现了极品金灵珠，竟然有人有这么好的运气啊！这枚极品金灵珠，我必须要得到。郭长友，极品精灵珠我要了。郭长友，三年前我就跟你说过，若是得到什么极品灵珠，要立刻通知我。你干嘛要广布天下？行了，都别为难他了。莫师兄，这枚极品精灵珠我必须要得到。郭长友，极品精灵珠我要了。郭长友，三年前我就跟你说过，若是得到什么极品灵珠，要立刻通知我。你干嘛要广布天下？行了，都别为难他了。莫师兄，拜见莫师兄。莫师兄，你不是闭关修炼去了吗？怎么会来这里啊？郭长友，这枚极品金灵珠从哪儿来的？莫非是从我之前看中的那枚黄金棒中开出来的？禀前辈。这枚极品金灵珠的确出自那只黄金棒，究竟是哪位道友？这前辈是刚刚来到咱们六道宗灵草门的古前辈，他买了两枚巨棒和一些小灵棒，没想到运气会这么好。郭长友，给我拿两个巨棒，我也要试试运气。巨棒倒是有，就是价格太过昂贵了。怎么，还怕我赖账不成？我刘某某人是买不起巨棒的人吗？前辈莫恼。您看，这枚青棒售价六十万块灵石，前辈若要开启，先依照规矩缴纳灵石，之后就可以随意处置了。国长友，你是在戏弄我吗？你是没理解刘道友的话吧？赶紧去拿一些便宜的巨棒出来。诸位前辈，这的确是最便宜的巨棒了。莫师兄，像他这种不懂事的，就该逐出六道宗，宗内给他一个小小的权利。他还真把自己当回事儿了，哎，刘前辈，你这话是什么意思啊？你自己买不起，跟我有什么关系啊？你，好了好了，据我所知，巨棒很少人会购买，不可能只剩下这种六十多万的呀。哎，古前辈已经将低价的巨棒全都买走了，就是因为他一口气买入大量巨棒，临时不够，才用这极品精灵珠来抵偿的。目前最便宜的，真的就是这枚六十万的青棒了。该死，竟然将低价的巨棒全都买走了，害我在这里被看笑话。哼，这个巨棒完全没有舍利气息。不过嘛，好在这枚灵珠还凑合，毕竟是巨棒里开出来的，应该价值个六十万块灵石左右。接下来。看看这枚同样级别的灵棒吧。极品精灵珠以一百二十万块灵石的价格售出了，这么快？买走的人若是对剩下的巨棒感兴趣怎么办？先把这枚打开了看看，然后再赶紧过去制购一些。呃，这枚的品质就稍差一些了，三百多万的巨棒开出一百多万的灵珠，血亏了。好在。有几只还是有些神力的、啊，这人也太多了吧？难道都是听说了那枚金灵珠的事吗？莫前辈，我说的就是这位，他就是一口气买走大量巨棒的古前辈。啊，在下莫天威，这些都是我六道宗的修士，道友刚加入我六道宗，就能开出极品金灵珠，真让我等佩服。拜见古道友，蔡下古云，拜见莫师兄和诸位道友。其实我还得多谢古道友的极品精灵珠，这东西对我很有用。运气而已，运气而已。你这儿还有没有巨棒了？当然有，当然有。不是吧？还要买？啊，古道友，莫非你又有收获？若是有不错的灵珠，我愿意用高价购买。好、啊啊，诸位太高看我了。这次我只是开到了两枚普通灵珠，价值比较低，恐怕也就一百多万灵石。古道友，这开棒之事，偶尔玩玩也就算了，毕竟不是长久之计。多、啊、谢莫师兄关心，但我还是想再尝试一下，再拿几个巨棒出来吧。得要，昨天刚到了一枚硬货，若不是为了吸收神力。
，我才不等这冤大头呢。啊，这巨棒！没错，是一枚巨型火焰棒。你看看我这两枚灵珠能抵多少？啊，可以抵九十万块灵石。又要出售灵珠？在这种身无分文的情况下，竟然还要再豪赌一次？古道友，这两枚灵珠我一百万块灵石收了，但我劝古道友不要再购买巨棒。多谢莫师兄，我再尝试一次就好。出现这种赌巨棒的风气可不行，宗内的巨棒不多，但外海的其他宗门却不少。一旦修士们动了心思，大量的灵石会从六道宗流向其他宗门，必须得让众人看到赌巨棒的代价是难以承受的才行。古道友，这火焰棒你能当着大家的面开启吗？啊，当然没问题。八十万块灵石啊！要是没有灵珠，这火焰棒的寿元可不短。若是开出火属性灵珠，价值肯定不低。开棒风险极大，诸位道友可不能沉迷于此。古道友，你现在放弃还不晚。谢牧师兄提醒，晚辈自有分寸。我想要的只是其中的神力。灵石和灵珠算得了什么？我的神力直接让我的神体突破到了第三境界。现在我可以清晰的感受到周围神力的存在。我的天，从未见过这么大的灵珠！稀世珍宝。绝对是稀世珍宝。本想让他当反面典型来着，没想到竟然又开出一枚极品灵珠。这灵珠也不错，一定能极大的提升我的修炼速度。古道友，这枚灵珠出售吗？道友有没有想过交换宝物？古道友，我愿意出五百万块灵石购买这枚灵珠。什么？五百万？多谢诸位道友的厚爱，在下也是火灵根修士，这枚火灵珠。对我意义重大，所以我想要自己保留。那古道友就好好珍藏吧。若是需要将此宝出售，只能在六道宗内，售给其他宗门是违背规矩。晚辈会注意的。神体进入第三境界后，我可以做到用神力探测巨棒中的东西。这只青棒不仅含有神力，还有一枚极品木属性灵珠。可惜我身上已经没有灵石了。这巨棒我要了。古道友运气这么好，我也要沾沾光。这人真会挑啊！别的不选，非要选这一个。在下何心汉，我想请古道友帮我开启这个巨棒。倘若真能开出灵珠，我愿分给古道友价值一半的灵石。何道友，以你的气运，里面定然空无一物。这灵棒谁开都无用，不如送给我。我相信古道友定能开出灵珠来。这是个机会。这次只要开不出来，就能证明赌巨棒大多是赔本的。既然何道友执意如此，古道友就不要推辞了。那晚辈就恭敬不如从命了。若没有灵珠，道友可不要怪罪我。放心，在下绝对不会那么做。哎、这人年龄不大，但是出手阔绰，说不定是世家弟子。若是能够结交此人，对我肯定大有好处。天啊，又是极品灵珠！何道友这次赚大了，多谢古道友将好运分给在下。举手之劳，不必客气。这是五十万灵石，应该有这灵珠的一半了。道友，请收下。这个是我的，这个归我。哎，给我留一个。普通灵珠，亏了三十万。<笑>是五彩灵珠。我终于看到极品水灵珠了，难<笑>以置信！今天所有的巨霸都开出了灵珠，这么容易开出灵珠吗？我是不是应该为出采购一些啊？今日真是多谢古道友了，无需客气啊！我府上有些极品灵酒，不知道友是否有兴趣过去一叙？哦，那在下可一定要去登门拜访了。原来如此，古道友来到外海是为了寻找炼制结晶丹的灵草。何道友有什么门路？嗯，在黑海那儿或许比较容易找到。黑海？黑海是外海一处异常凶险的海域，那里妖兽众多，但也有着非常可观的宝物。那稀有灵果自然也少不了。没错，但只身前往黑海实在是太危险了。
，古道友若是有意，咱们可以多找几名道友作陪。我也是这么想的。那咱们……不好，出大事了！何道友，这钟声是何意？此乃六道警钟，发生大事时才会响起。咱们快去看看吧。灵草门的两位门主居然一同遇害，古道友，此事非同小可，咱们就待在人群中静观其变为好。难道这件事是宗内人所为？怎么回事？禀长老，我们灵草门的元清门主和桑一天副门主在宗内被人杀害了，还请长老为我们主持公道。您有所不知，古剑门和烈火门屡次骚扰我们灵草门弟子，甚至出手伤人。这事一定与他们有关。道友，这是什么话？休要血口喷人！你们门主死了，跟我们有何干系？好了，在没有证据之前，不要随便污蔑他人。长老，灵草门现在群龙无首，只有您能为我们做主啊！你们内部先推举出新的门主，然后我们再着手解决此事。看着长老的态度，两位门主的死，他应该知道内情，只是。在消极处理罢了。<笑>我劝你们灵草门弟子不要随便外出，<笑>否则会落得和你们门主一样的下场。剑<笑>门，一定是他们做的。诸位道友，两位门主意外遇害，咱们必须尽快推举出一位新门主。老夫年事已高，与世无争，门主还是交给其他人做吧。在下打算回到星罗内海，寻找一处安稳之地，闭关修炼。门主一事也不要考虑我了。古道友，你虽然刚刚加入灵草门不久，但颇具实力。这门主之位，门主还是选一位德高望重之人吧。像我这种刚刚加入宗门的人，怎么可能胜任？我赞同古道友担任门主。古道友刚刚加入灵草门，跟古剑门没什么矛盾，很适合出头。哈哈哈！看来这门主之位非古道友莫属了。既然诸位一致推举，在下也不好推脱。不过，若是让我担任门主，我会尽量维护诸位的利益。同时，你们必须听我的命令，否则就逐出灵草门。其他宗门欺负我灵草门人这种事，我也绝对不容再发生。古前辈完全不了解灵草门在六道宗的情况啊！看来选择古前辈当门主，不是正确的选择。我们若是死在妖兽之口，倒也罢了；死在同宗之人手中，这不可笑吗？从今日起，所有人分成十个小队，在附近海域巡逻。一旦发现万门弟子进犯，立刻将其击杀。灵草门所有修士，必须团结起来，同仇敌忾，一致对外。古道友此言不妥啊！你可知，宗门规矩只允许击杀私自财宝的外宗人。其他修士进入灵草门，不是为了采集宝物，还能是为了什么？倘若他们身上还没有采集到宝物，大家也可以给他们储物袋里放上几株灵草。这不是栽赃嫁祸吗？看来门主是真的要和其他宗门决裂了。古云，你这是要把整个灵草门往火坑里推呀、啊？我这不也是依照规矩办事？有什么问题吗？畏惧的人现在就可以离开，但若是选择留下。就必须按照我说的来，否则我绝不轻饶。我与灵草门共存亡，我不怕。为了宗门的名誉，和那些小人拼了。门主，我们两人实在不想参与到这场争斗之中，就此拜别了。那就预祝两位道友一路顺风。有三十多名弟子选择离开，灵草门人数本来就不多，这下更少了。你们爱怎么做就怎么做吧。跟我没有任何关系，但灵草门是我的故居，我不会离开。我刚说过，不服从灵草门规矩的，就立刻离开。你享受宗门的资源，却不付出，留你何用？你好大的胆子，竟敢用这种口气跟我说话！就算你现在是门主，你也管不着我。我再说一次，立刻搬离灵草门，以逼我将你逐出门派。来啊！我倒想看看你有几分本事！我以门主之名将你逐出门派，宗门有权要求被逐修士将储物袋留下作为宗门之用。想活命的话，就把东西留下，然后赶紧滚！
今天必须击败古云，让他以后不敢再造次。来，数一人举。哼！他还真有两下子，居然只用一道火焰就击破了我的水银诀。这个古云绝非徒有虚名之人，随手一击的威力就如此恐怖。古云，你竟然真敢对我出手，老夫今日非要让你尝尝教训不可！啊啊啊！斗、啊、友饶命啊！我把东西都给你。去店铺内把所有的宝物都卖掉，换成各种资源，发放给门内弟子。从现在开始，但凡成功阻挡其他宗门进入我灵草门海域者，赏赐灵草灵石。若能击杀入侵者，额外赏赐丹药。之后我会张贴告示，告知所有的门外修士，让他们约束好门内弟子的行为。我们自己则要进入备战状态。绝对不可懈怠。是。这是假的吧？灵草门敢反抗？这上面可是清清楚楚的盖着灵草门的印记，做不得假啊！就这种破事也来叨扰我？门主，此事不能大意啊！哈哈哈哈师弟，灵草门的鬼话你也信？灵草门要是真按规矩来，我们就无法像以前那样。轻松的去他们海域采集宝物了呀！什么规矩？实力才是规矩。灵草门现在就是一盘散沙，发出这种告示，简直是自寻死路。师兄，我听说他们的新门主古云修为极高，不费吹灰之力就击败了一位长老。咱们好了，一个灵师罢了，难道他还能以一己之力对抗整个六道宗？就算我们不出手。其他宗门也不会坐视不理，这小子死定了。古道友可真是年轻气盛，六道宗可不是你想的那么简单呀。哎，本来还想巴结他一下，现在倒是得想办法避嫌了。什么？这古云是在自寻死路吗？一个刚上任的新人，竟敢直接与其他宗门交锋，背后难道有着莫大的势力？差不多了，左师兄，你尝尝味道如何？好香啊！哎呀，好吃！老姚的烤肉真是没得说。<笑>左师兄，你说这灵草门是不是疯了？不知道啊，但我听说他们的新门主可不一般呢、啊，还是慎重一些为好。左师兄说笑了，他们的告示都让人扔到茅房里了，就这我们还要怕他们？哦，你。你这张告示是从哪儿来的？呃，没没人用过，都是干净的。呃呃、你别说了，诸位灵草门弟子，咱们的告示贴出去这么久，其他宗门应该都知晓此事。明日他们定会有所行动，这必将是一场恶战。我希望诸位都能做好准备。我很理解大家害怕的心情。但要想夺回咱们灵草门的海域，需要大家共同努力。明日，我们将集中在最北侧的小灵岛，此岛周围的宝物最为丰富，也是最多的真值发生之地。我们以这里为中心，逐渐收复周边区域。但凡遇到入侵者，格杀勿论。遇到处理不了的情况，立即用传讯令牌告知我，我将以最快速度赶到，绝不会让大家白白送死。门主，不如我们先行进行驱逐，若是对方不听，咱们再出手，这样可以减少双方的伤亡。嗯、啊，公道友言之有理，就按你说的办吧。为了明日能够大获全胜，诸位都先来我这里拿取一些灵宝。我这里有些恢复用的丹药，大家也都来拿取一些吧。诸位，我作为门主在此承诺，明日战后。所有人都会获得灵魄丹作为奖励。门主万岁！门主万岁！门主万岁！门主万岁！哎，镇城！这周围的灵草和孕育灵珠的灵棒内都有神力出现，在接下来的一段时间里，小灵岛将会成为六道宗的众矢之的。倘若其他的五个宗门真的全数进攻，我也可以依仗阵法
有一战之力。该准备的全部都准备好了，成败的关键就看接下来的了。停下！这里是灵草门的海域，你们快点离开，否则休怪我们不客气了。灵草门属于六道宗，这里是六道宗的海域，我们为何不能进入？你们给我听好了，这海域自从六道宗成立之日起，便是我们灵草门的。我们门主有令，从今往后、啊啊啊，你们门主不过是区区一名灵师后期的修士，岂能与我们古剑门的门主相比？既然你们如此不识抬举，那我就给你们一点教训吧。一群废物，就凭你们也敢跟我们古剑门对抗？你们灵草门的人，通通都是废物。左师兄，这是那些废物的储物袋。这些废物身上的宝物真不少啊，灵草丹药都有。左师兄，这些家伙怎么处理？不能就这么带着吧？杀<笑>了陈海就行。你不要过来啊！嘿嘿，放心，我的剑很快的，你们不会感到一丁点痛苦。住手！什么人？师叔，你来救我们了。古剑门的道友，你们私自来我们灵草门的海域盗取灵宝，还妄图对我们的门人下杀手。看来古门主说的没错，从未把我们当做同宗之人看待。你这家伙居然暗中传讯，说一共叫了多少人过来？关你什么事？这家伙突然变得底气这么足，看来是叫了不少高手前来支援呢。不行，一定不能露怯。哼！说的好像就你们有人似的，我们古剑门的前辈很快就会来，在那之前就让我陪你过几招，看看你有几分本事。我只是一名炼丹师，想要在古剑门的灵师修士到来前带走这些灵草门弟子，绝非易事，只能想办法撑到门主过来了。不过你们灵草门出手反抗的事，的确让我感到有些意外，真是胆大包天。今天必须让他们知道灵草门在六道宗的地位。古走、啊，一师叔、冯师叔，你们来了。灵草门的道友，你竟然欺负小辈！你们古剑门私闯我灵草门海域，伤我灵草门弟子，还要让我对此视若无睹？冯道友，速战速决！灵草门的修士可都聚集在这片海域。一道友说笑了。区区灵草门修士，哪怕再多来几人，也不可能打得过咱们兄弟二人。门主，你你就是灵草门的新门主古云？是门主，门主终于来救我们了。私闯我灵草门海域，打伤我灵草门弟子，你们该当何罪？当上盟主就真不把自己当做大人物了？你也不打听打听。灵草门在宗内是什么地位？若是你肆意妄为，文清的下场便是你的下场。你这些话是你们门主的意思，还是你自己的意思？是谁的意思不重要，重要的是收回你之前的所有成命。否则，你有什么资格在这跟我谈论这些？我所做的一切都是按照宗门规矩来处置的。冯道友，莫要跟他应战，他的行为的确不弱。好，跟我交手，恐怕不是你们想怎样就怎样。什么？水灵之躯，散。宗主，除了一名弟子断了手臂，其余人都没事。那就好，回去好生疗养。这盒灵药乃是我亲手炼制的，可以将你的断臂接上。多谢门主。第五小队队长何在？弟子在，请门主吩咐。私闯我灵草门海域的修士该如何处置？呃，但凡进入灵草门海域，不听劝离者，一律按照宗门规矩将其击毙。那就赶紧按照宗门规矩办吧。是
，前辈饶命！哎，前辈饶命啊！宫门主，我们不该乱传的，我们已经知道错了。哎，求您大人大量放过我们这一次吧。我可以给你们一次机会，但你们要发誓，永远不再踏入这片海域。多谢宫门主，多谢宫门主。诸位，今日我们总算守住了方圆两百里的海域，从明日起。我们要再扩展两百里海域，直到将所有海域收复回来。好，驱逐出去，一个不留。门主，今日其他宗门只是试探而已，明日开始肯定会有大量的灵师进入，到时……别担心，我早有打算。后面的战斗肯定会愈发激烈，所以我也为大家准备了更多秘宝。公道友，明白。这是傀儡。盒子里装的是什么？盒子里是一种名为血爆丹的丹药，可以短时间内强行将修为提升一个境界。这傀儡则是自爆傀儡，近身时的威力极强。有了这两样宝物，灵帝弟子也有击杀灵师修士的机会，并且我在此许诺，击杀灵师的灵帝弟子，除了那个灵师的宝物都归你所有外，我还会额外赏赐十枚灵魄丹。门主威武，誓死追随门主，杀光那些入侵我们海域的家伙。今日古剑门损失灵师修士五名，灵力弟子数十名。这古云居然真的敢这么做！门主，他们太过分了。要不我立刻带人前往小灵岛将他们剿灭。住口！你还想带着更多的人去送死吗？难道咱们就任由这灵草门胡来？当然不是。今日他们得罪的还有其他宗门，肯定不止咱们要找灵草门报仇。可明日就是福岛出现的日子，这福岛每隔三个月才出现一次。现在灵草门这么做，弟子们根本进不去啊！我自有办法。福岛乃是咱们古剑门必夺之处，绝不能有任何闪失。是。福岛。福岛与寻常岛礁不一样，是有规律出现的岛屿。福岛每次出现都会带来大量的珍宝，可惜多年以来，福岛都被古剑门所占据，咱们灵草门根本无力争夺。若是这样，明天古剑门更不会轻易罢休。我们必须奋力一战，让其他宗门不敢再抱有从我们灵草门海域搜寻宝物的幻想。门主，明天我们该怎么调度人手？放心吧。我已经安排好了，来的还挺快。几位道友，如此大的阵仗是何意思？什么意思？你下令诛杀同门道友，又是什么意思？古云，你连杀我古剑门数名修士，总该给我一个交代吧？同门相杀可是大忌。我们是来抓你去灵丹长老那里认罪的，认罪？该认罪的是你们吧？道友莫要逞强了，若非在下拦着，我们几人早已踏平小灵岛，取你性命了。你们口口声声说是同门修士，那么原门主又是谁杀的？你们不会不清楚这些年来自己的所作所为吧？区区一个灵草门门主，竟然敢这样和我们说话！我话先放在这儿了。今日敢入我灵草门者，杀无赦。几日不见，你们这些灵草门弟子简直变得无法无天，居然敢挡我的去路，是不是嫌自己命太长了？宁前辈，这是门主的命令，我们必须遵守。其实我们也不想与你起冲突，还望您……废话真多。你们还不如赶紧说两句遗言。宁前辈，我这里有一件珍贵的宝物，你若是能够放我们一条生路，我愿意将这件宝物交给你。哼，还跟我讲条件？我为什么要答应你？等我把你们全部杀光之后，这宝物不还是我的？宁前辈，您的确可以轻易杀死我们几人，但是我也可以在你动手之前就毁掉这件宝物。等等，你答应我们了？没错，没错，赶紧把宝物拿上来给我看看吧，前辈。这件宝物非常珍贵，第一眼看上去并没有什么特别之处，必须要用神识仔细查看才行
。说的挺玄乎，我倒要看看这东西究竟有没有那么稀罕。哦，一件傀儡，看上去也没什么嘛。前辈，您仔细看这傀儡的材质和核心，都是极为珍贵的宝物啊。哦，这陵墓的品质看起来一般呢、啊。就算拆除下来，也值不了几个灵石。至于内部嘛，你们敢诓我，找死！啊，这是啊，死了，真的死了！门主给的傀儡真厉害，<笑>快看看他的储物袋里有什么宝贝！哇，这储物袋中竟然有这么多的灵石和珍宝，回去还能领到门主的十枚灵魄丹。这下咱们发达了，唐唐帝死了。哼，我不是说过了吗？今日入我灵草门地盘者，死。我劝你还是赶紧回去，别落得和你堂弟同样的下场。好，很好。鲁鱼，今日我定要让你付出代价，立刻交出杀死我堂弟的人，否则我先取了你的性命。哦，想要取我性命？你有这个实力吗？如此大言不惭，就让我看看你究竟有何等实力吧！巨日魂兽，这种海兽的触手数量极为庞大，并含有剧毒，本体几乎不死不灭，除非将它搅为粉尘，否则即便是砍断所有触手，也能马上长出新的来。柠檬主竟然欲出海魂兽，古云这下必死无疑了。是啊。这海魂兽没有任何天敌，哪怕是最凶悍的海兽，遇到它之后都要退避三舍。去死吧！哈、嗯、哈，<笑>被海魂兽的触手包围起来的话，不可能再有任何应对之法。什么？这是什么灵火？威力竟然如此强大！我的天灵之火乃是全天下最精纯的灵火，就连你这海魂兽的灵毒也能全部烧尽。傀儡，顾云又想要干什么？这这怎么可能？什么傀儡能对海魂兽造成这么大的伤害？我的傀儡都是以灵木灵晶炼制而成，就属性上来说，这是你这海魂兽的克星。给我烧！顾顾道友，赶紧罢手吧！有什么问题，咱们可以好好商量。这海魂兽乃是老夫精心饲养多年的灵兽，再这样下去，怎么，杀你养的一只畜生你就心疼了？之前被古剑门夺走的灵草门人性命又怎么算？你我之战，不死不休。怎么，杀你养的一只畜生你就心疼了？之前被古剑门夺走的灵草门人性命又怎么算？你我之战，不死不休。这灵毒有极强的腐蚀作用，赶紧逃！呃，古门主，饶我一命，饶我一命！倘若我能够活着出去，定然听从你的命令，不敢有丝毫违背。当你放出海魂兽的时候，已经想置我于死地了吧？嗯，啊啊！宁宁国明就这么死了？哎，收！看来咱们六道宗要变天了。呼，总算把所有的海魂兽残肢和毒海水收掉了，不然这里将会成为一片死地。嘿嘿，想不到。我们居然杀死了四个灵师，而且这些储物袋里的宝物是真多呀！不愧是灵师的储物袋。什么？真的吗？怎么了？古云门主将古剑门的柠檬主杀死了。你说什么？真的？当然是真的了。队长刚刚给我们下的通知。太强了！门主万岁！好耶！听说黑海岛附近有许多巨蚌，也许我可以去收集一些碰碰运气。怎么？不许叫好！古剑门与灵草门发生了剧烈冲突，就是死伤无数，其中还包括不少灵师小聚。什么？我刚离开一天
，宗内居然发生了这种大事，我现在就回去。宁国明啊，宁国明，你怎么如此沉不住气？古剑门在六道宗内是什么地位？为何要跟灵草门这种小宗门以死相搏呢？拜见宋长老，晚辈由于外出，没有顾及到宗内事务，还望长老赐罪。好了，不必如此，此事跟你也没有什么太大的关系。不过我希望接下来你能带我好好的解决此事。晚辈领命。宁门主呢？他现在身在何处？莫师兄，你还不知道吗？宁门主已经死了。什么？宁门主死了？这又是怎么回事？哼，宋长老，我刚刚回到六道宗，对这件事情还不太了解，还望您能详细说明一下。这就是整件事情的经过了。晚辈明白了，多谢长老。古云居然杀死了宁国明，他那么年轻，不可能杀得死宁国明，更何况宁国明还有一只海魂兽，这绝对是一场阴谋。古云，你可知罪？哦，不知在下何罪之有？你，你杀了古剑门的宁门主，还在这里问自己何罪之有？唉，在下一切都是在按照宗门规矩办事，从未有过任何违背宗门规矩的行为。宁门主不过是咎由自取罢了。目前被平日里对六道宗的事情漠不关心，连事实真相都不了解，就妄自将罪责推在我的身上，这样真的合适吗？你。简直是强词夺理，态度如此恶劣，你是想被逐出宗门吗？可笑，我说的都是事实，强词夺理的人是你才对吧？宋长老，我建议将古云逐出六道宗，不管此事起因如何，现在因为古云一人，使得我们六道宗局势大乱，留着他就是个祸害。宋长老。晚辈究竟为何出任灵草门门主？相信在座的各位都很清楚。我为了灵草门尽心尽力，难道也落得和元清门主同样的下场？说起来，元门主的死跟你们古剑门有没有关系？你我都心知肚明吧？的确啊，就算宁国明是主使，这莫天威是否参与其中，也是一件值得考虑的事情。古云，你休要血口喷人！我莫天威为人顶天立地。从不做那些苟且之事。长老们将门内大部分事务都交给你处理，对于原门主之死，你却漠不关心，视若无睹。作为掌控六道宗事务的人而言，这应该吗？倘若不是你莫天威默许杀死原门主，难道还是灵丹长老们不成？古云，你……古云说的有理，元清的死跟莫天威脱不了干系。说的有些激进，但都是实话。只希望宋长老不会偏袒莫天威。好了，之前的事情就翻篇吧。从今日起，所有门派都得遵循规矩，若有违背，我会亲自出手处置。另外，莫天威从现在起担任古剑门门主，都散了吧。古云，你给我等着！终于出了一口气。从此以后，灵草门可以重新占据物产最为丰厚的海域了。门主。您说的都是真的吗？您是怎么说服灵丹长老的？这片海域本来就是我们灵草门的，我只不过是将它重新拿回来罢了。有什么稀奇？哦，门主所言极是，门主威武。对了，之前我许诺过的灵魄丹，现在该分发给你们了。多谢门主，多谢门主。想要长久保住我们的海域，必须得让长老们满意才行。大家要按我的要求做到以下几点：第一。从今日起，为保证外宗修士不会前来采集宝物，所有灵师要定时巡查海域。第二，海域内年份低于十年的灵草禁止采摘，并且在发现特殊灵草后必须上报，国会是珍贵程度给予赏赐。第三，海域内的灵物只能出售给灵草门内设立的店铺，收购价格绝对公正。第四，但凡有炼丹经验的修士。都可以晋升为炼丹师，灵草门会提供丹方和炼丹之地。诸位道友，最艰难的时期已经过去，我希望诸位接下来也能与我通力协作，将全新的灵草门建立起来。
，门主放心，我等必将誓死效忠。距离上次大战已经经过了四个月，从那之后完全没有人再敢入侵我们的海域。那是自然，你忘了那天开完会后，有多少其他宗门的人来拜访古门主？不过门主在那之后也完全没有露过面了，不知道他现在在做什么呢？恭迎门主出关。门主，按照您要求采集的灵草都在这里了。哦，不错，百年粪以上的灵草居然有一百多株，其中所蕴含的神力也是非常浓厚。啊，门主为何一下子需要这么多珍贵的灵草和灵物？嗯，将这些神力吸收后，体内的神力充盈了不少。这些灵草全部送给宋长老吧，告诉他，我们灵草门会给长老们定期供奉。啊，门主，这没事，反正这些高阶灵草，弟子们一时半会儿也用不到，不如用来在长老那儿博些好感啊。原来如此，去吧，告诉长老们，以后每隔半年我们都会供奉一次。是，想要灵草门的现状长久维系下去，除了依靠长老们，还得和另外五个宗门交好。这最佳的渠道就是丹药了。只要灵草们能够炼制大量价格低廉、品质不错的灵丹出售，其他宗门想要针对灵草门时，就得先考虑一下以后还能不能买到这么好的丹药。哎，禀门主，一位古剑门的前辈前来拜见，带他进来。不是未见啊，古道友，一听说你出关，我就过来拜访了。的确是有些日子了。何道友，别来无恙。还好还好，古道友真是让人震惊啊！短短几个月便坐上门主宝座，将灵草门的地位拔高了一大截，真是年轻有为啊！你我之间讲这些客套话干嘛？道友此次前来有何贵干？那我就直说了，此次我是来邀请你前往黑海岛的。黑海岛，不错，我之所以邀请古道友去，是有些私心的。古道友的气运极佳，若是与你一同前往，定然能够收获不菲。何道友说笑了，这气运缥缈不定，不可捉摸。单凭我开启几个极品灵珠，就说气运极佳，恐怕有些太草率了。哎，气运之师就是如此。这世间宝物数量有限，为何有的人可以得到，有些人却得不到呢？同样资质的两名修士，为何有人可以进阶灵丹境界，有人却在灵力境界止步不前？依我来看，这些全都是气运。气运虽然无法捕捉，但我却能在古道友的身上明确感受到。我之前也跟古道友提及过，黑海岛路途遥远，风险颇大，咱们结伴而行，还能有个照应。不知你意下如何？好。不过，灵草门内尚有不少事务需要我亲自处理，咱们三日后再出发吧。太好了，那我三日之后再来拜访。古道友，其实咱们所说的星罗外海，只是属于内海的边缘地带。这里修士虽然不多，但是分布的十分广泛，而黑海则是在外海的更外边缘。也是人类修士所能达到的星罗海最深处。由于地广人稀，此处的修士间几乎没有任何信任，你根本不知道对方是否会在下一刻突然出手。哪怕是灵丹境界的前辈，也不要轻易相信。咱们两人都是灵师后期境界，身上的宝物恐怕对灵丹前辈们没什么用处吧？此言差矣，外海中得大机缘的修士不在少数。就算是灵力弟子的储物袋中，也可能会有稀世珍宝。据说黑海周边有一位叫罗泉的灵丹修士，最喜杀害低阶修士，夺取他们的宝物。此人行踪诡秘，咱们还是小心为妙。这地方真是混乱，修士们仅仅是为了储物袋中的宝物，就会对他人痛下杀手。对了，此处已经是黑海海域了。咱们一定要尽可能离海面远一些。啊，这又是为何？这黑海海水能够阻隔视野和神识
，所以许多凶兽和修士会隐藏在海水下，伺机猎杀路人。真没想到，这黑海会这样处处安葬杀机。古道友，穿过前面这片区域就能到达黑海岛了，但是凶兽很多，我们得加速了。看，前面就是黑海岛。古道友，这岛上的店铺大都有灵丹强者驻守。一般而言，店铺之内就是岛屿上最为安全的地方。但那些小店铺一定不要进入，那里很有可能是杀人夺宝者的巢穴。一旦进入其中，定然有去无回。基本的注意事项也就这么多。咱们分头购买宝物，三日之后在广场中心会合。啊，好，黑海岛，我来了。基本的注意事项也就这么多，咱们分头购买宝物，三日之后在广场中心会合。啊，好，黑海岛，我来了。这岛上的宝物大都以妖兽身上的材料为主，价格非常低廉，几乎是星罗内海的五成，六道宗内的七成。哎，这龙骨看上去不错，应该是出自一条幼年蛟龙。这玉瓶看似普通，却蕴含着惊人的灵力，应该是什么妖兽的内丹啊！只可惜，无论是龙骨、玉瓶，还是这个四五千年的灵棒，都没有丝毫神力。此处距离星罗海内海极为遥远，炼丹师和炼器师很难在这里生存下去。丹药这种消耗品，自然不必多说。灵宝在猎杀海兽斗法的过程中损坏的几率也不小，嘿嘿，说不定我可以借机大赚一笔。前辈，嗯，前辈是在寻找什么宝物吗？我们灵宝阁内应有尽有。灵宝阁，不错，我们这里是岛内罕有的灵宝售卖处。好，那我就进去看看。前辈，这边请。啊？本来只是想碰碰运气，没想到还真碰到宝了。这巨棒估计有数万年的寿元，足以让我的神力提升两个境界。没猜错的话，他的诞生之地神力肯定极为浓郁。这东西估计是店内的镇店之宝，买走的话绝对会人尽皆知，到时候肯定会有许多人动歪脑筋。得想个办法。前辈，此乃我们店铺的镇店之宝之一。天灵棒，乃是星罗海中最巨大的灵棒，再无第二个。的确不错，这巨棒我买了。前前辈，您说什么？怎么，这东西难道不在店铺所售宝物之内吗？在是在，不过您是真的打算买吗？你也能看出来吧，这东西绝不一般。这还能有假？你尽管说价值多少便是。前辈。我无权做主出售这件镇店之宝，您稍等，我这就去叫我们阁主过来。阁主，就是这位前辈想要购买天灵棒。嗯，道友想买我们的镇店之宝，正是。此人看起来十分年轻，修为只有灵师境界，底气却如此充足，应该有着很强的背景。那么这天灵棒的价格究竟是多少呢？哈哈哈哈此物可不是花灵石就能得到的。若道友愿意拿出相同价值的宝物交换，可以随我到内间详谈。那就劳烦阁主带路了。道友这边起。嚯，难道这天灵棒真的要卖出去了？道友应该很清楚天灵棒的珍贵之处。恐怕在整个星罗海内都找不出第二个，里面的灵珠绝对是珍宝。哦，王道友就确定这巨棒内一定有灵珠。这么珍贵的巨棒，里面怎么可能没有灵珠呢？那如果我当场开不出灵珠来，能否就地退货呢？呃，这这巨棒摆放在这儿这么多年，倘若真的有人看出来里面有灵珠，恐怕早就买走了吧。哼。道友若是想以这种话术来讨价还价，不如早点打消这个念头。我的确是带着诚意来的，身上的宝物也绝对会让你满意。
，只是单纯的希望道友不要漫天要价而已。那就让我看看你的诚意吧，请过目。啊，这，这东西是玉晶兽的心骨，正是。嗯，道友的诚意我确实看到了，不过价格方面我也无法确定，需要请我们灵宝阁真正的主人来做定夺。这可能需要两日的时间。不知道有能否两日之后再来，那就依道友所言吧。希望两日之后你可以信守承诺。道友放心，以我的估算，这巨棒在两千万灵石上下，和您的玉晶兽心骨价格相当。当然，若是我家主人要更高的价格，在下也只能听从。好，两日后见。道友走好。你在这里看好店。我上去一趟。是，阁主。拜见主人。我告诉过你，若是没有重要的事情，不要轻易打扰我。主人。有人打算购买天灵棒，甚至拿出了玉晶兽心骨。我给他估价两千万块灵石，正好和那心骨价格差不多。好久没人敢说要买下这天灵棒了，这小子倒是有些意思。告诉他，想要买下天灵棒，必须拿出五千万块灵石。五千万？放心吧，这小子一出手就是一件玉晶兽心骨，五千万块灵石对他肯定算不了什么。遵命。虽然那人的估价才两千万，但保不准之后还会提价。我还是提前多准备一些灵石为好。藏针坊，感觉这家店铺的规模也不小。不知前辈有什么需要？啊，我有些灵宝出售，还想购买一些巨棒和灵草。前辈，请跟我来。我们店铺内巨棒和灵草的数量十分丰富。还有专门的鉴定师为您估价，前辈稍等，鉴定师马上就来。在下是藏针坊的鉴定师陆峰，见过道友。你好，听说道友打算出售一些优质灵宝。啊，是的，您给估一下价吧。哦，这些灵宝品质虽不错，但都是灵师修士所用。所以价格并不会太高，我估价所有的宝物加起来为八百万块灵石，不知道有意下如何？呃，才八百万，这些宝物即便是在星罗海内海也不止这个数啊！特别是这柄飞云剑，完全由地火熔金打造，更是所有灵宝之中的极品。你不懂这里的行情，越是极品宝物，黑海修士们购买的风险越大。特别是这柄火属性飞剑，不被人发现还好，但只要敢拿出来用，绝对会引起他人的争夺和暗算。在这黑海岛，身怀重宝便是罪啊！道友若是不想出售飞剑了，剩余的东西我可以出价五百万块灵石。嗯，容我考虑一下，就按这个价格吧。除飞剑外的宝物全部出售。好。这是五百万块灵石，请收好。道友若是想将飞剑卖个好价钱，我可以给你推荐一个人。哦，何人？这个人叫做童泉，在黑海岛上十分有名。你不妨去周围的摊位转一转，定会看到此人。相信我，他不仅会买，还会出一个让你满意的价格。呃，道友，你不描述一下此人的容貌，哪怕是见到了。我也未必能够认出来啊！啊，此人乃是童前辈的嫡孙，你随便打听一下就知道了。哦，原来是名门出身的公子啊！不错，虽然这位童泉道友只是灵师中期，但因为他是童前辈的唯一血脉，所以极受恩宠。多谢道友告知。看来那位童前辈在岛内地位不凡、啊。无妨，无妨。道友还需要灵棒和灵草是吧？快看看老夫拿来的货品吧
，前辈走好，欢迎下次再来。怪了呀，这灵棒和灵草品质有高有低，年份有长有短，五行属性也几乎一样不缺，古道友怎么一件都看不上呢？那堆灵棒和灵草一点神力都没有，我怎么可能会买呢？啊、究竟要去哪里才能找到大量含有神力的巨棒呢？哟，古道友又来附近买东西啊？啊，来这里两天了，也就从昨晚认识的这位良辰道友手中收到了几个神力巨棒。道友，这些巨棒就按三十万灵石来算吧。我这里没那么多灵石，但这两瓶丹药价值五十万。啊啊，两瓶精灵丹。这下我得再拿几件宝物来抵剩下的灵石了。道友，我的巨棒一共就这么多，其他宝物你有没有兴趣？这是，此物乃是珊瑚灵种。小友，此物必须拿下，绝不能错过。前辈，这珊瑚灵种虽然珍贵，但是对我用处不大呀。这不仅仅是一个简单的珊瑚灵种，我能感受到这东西上。有着圣灵卵的气息，圣灵卵。小友没修炼过御兽宗法门，自然对圣灵卵气息不熟悉。你仔细回想一下，这灵种上的气息跟灵蝶卵是否有些相似？我知道了，这东西我要了，但就这一样也不够抵那额外的二十万灵石吧？那是自然，所以在下还有另一件宝物，这柄黑石飞剑乃是我意外所得。道友若是喜欢，就用来抵剩余的灵石吧。啊，呃，嗯，就依道友所言吧。太好了，我把宝物收进这两个玉盒中了，你收好。对了，我还有几个问题想要请教你。道友尽管问，在下肯定知无不答。你们黑海岛修士若是得到灵棒，一般都是自己来开吗？不。大部分修士都是直接出售给店铺，像我这样自己留存的人很少。那为什么所有店铺内都没有神力灵棒呢？就算数量再稀少，十几家店都买不到一个，概率实在是太小了。除非也有人跟我一样，能够看到巨棒中的神力，然后提前买走了。若真有这么个人，吸纳了如此多的神力，实力绝对不可小觑。所以，我不能再像昨晚那样挨个店铺询问购买巨棒，不然可能会引起那个人的注意。哎，先不想了，还有件更重要的事情要做。听说同泉经常逛这附近的小摊，我就在这守株待兔吧。嗯，让我看看都有什么新玩意儿。道友，只要看他一眼，就能立刻分辨出来。的确。这人全身都挂着宝物，生怕别人不知道，肯定是他了。哟，新人啊，之前没见过你在这摆摊。对，我今天刚来。道友就是同泉吧？废话，同泉不是我，难道还能是你啊？啊，抱歉抱歉，在下刚刚来到黑海岛，久闻同道友大名，第一次见到真人，有些紧张。哼，你小子挺会说话的。行了，赶紧给我看看你有什么宝物吧。此剑名为飞云剑，无论品质还是遁速都属上乘，非常适合同道友。啊，不错，当真是一柄极品飞剑，<笑>爽！这飞剑确实不错，我要了，你开个价吧。同道友中意就好，价格你定吧。我相信道友绝不会让我吃亏的。那你比较需要什么？修炼典籍、丹药，还是灵宝？我都可以出。在下只需要灵石。灵石，没问题，五百万块够了吧？成交。比杜芳那里高出了整整二百万。这同学出手确实大方。我身上现在没有这么多，你跟我跑一趟，去拿灵石吧。好。对了，
还不知道该怎么称呼道友呢。在下古云，是外海六道宗灵草门的门主。幸会幸会，这里是五百万灵石，你清点一下吧。你刚才明明说过自己没带灵石，现在却直接从身上拿出来，原来是找了个借口，将我引到此地。道友不必紧张，我只是想请道友前来一叙，又怕道友拒绝，便使了点小伎俩，还请见谅。道友和那些黑海岛修士不一样，看似对我恭敬，实际上是惧怕我家老祖而已。不卑不亢与我做交易的人，在黑海岛我还是第一次遇到，所以我想请道友帮我一个小忙，事后我会用重金酬谢。陈蒙同道友看着，不过我应该很快就会返回六道宗，不会在黑海岛耽搁太久。道友不必担心，我让你帮的忙很简单。只是在明天参加一场小型拍卖会，帮我拍几件宝物罢了。有些宝物我不想让其他人知道被我所得到，所以我希望借古道友之手拍下。这铜泉不是出了名的人傻钱多吗？买个东西干嘛还非得搞这些小把戏？古道友，你应该也清楚，我在别人眼中就是个纨绔子弟吧？你也是这么看我的吗？这这些年来，外人对我的误解颇多。但说实话，我并不觉得这是什么坏事。他们越误会我，我就越会顺着他们的想法做。穿的这么惹眼，就是为了让其他人一眼就认出我来。在外人眼中塑造一个人傻钱多的形象，会让他们放下对我的戒心，方便我去收集各种灵宝。我的资质并不高，唯有一丈宝物。不知古道友听到这些话后，是否还会像之前一样看待我呢？在下眼拙，未能看出同道友的本意，误会了你，深感羞愧。古道友不必如此，只是现在你能否考虑一下我的提议呢？既然同道友都这么说了，我也不好拒绝。不知这拍卖会何时举行？明日上午，就在灵宝阁内。会上的最后一件重宝，古道友无论如何都要帮我出手拍下。红泉玉姑的价格，竟然达到一千枚珊瑚。这最后一件重宝，绝对不凡。那明日就有老古道友了。放心吧。对了，我还有另外几件宝物打算出手，不知你是否感兴趣？好、哦，那宝物，在下对于宝物可是来者不拒。好，好，好，好，就是这把由冰兽脊骨炼制而成的灵弓。好、哦，这种宝物当真可遇不可求。我要了一百块珊瑚，怎么样？成交。你再看看这件吧，这是这颗珠子有何妙用？同道友，且看好了。啊啊！这道友刚才施展的可是灵尊强者才能施展的瞬移之法，这珠子居然能够施展出瞬移之法。对，你想试试吗？当然。嘿嘿嘿，爽。实在是太爽了，嘿嘿嘿，让我再玩一次。道友且慢。哎，瞬移珠每次施展都会消耗大量的灵力，如果连续施展还不对珠子进行补充，会把珠子给毁掉的。嗯、呃，难怪小了一圈，我还没有玩够呢。对了，这种瞬移珠你有多少？就这一颗。也对，这瞬移珠子可是极为罕见的至宝，能买到一颗已经是撞大运了。那么这颗珠子，道友愿意出多少来买下呢？可以的话，我想用另外一件至宝来做交换，就看道友敢不敢要了。难难道这是灵龟草的幼苗？正是，不过我得先提醒道友，这幼苗得费尽心思培育百余年。才有可能得到灵龟果，中途还不能出任何意外。还有，在灵龟果成熟之时，会吸引大量的妖兽，到时候古道友单单是阻挡这些妖兽，恐怕也要费一大番功夫。多谢同道友提醒，我同意就这么交换。我有混沌空间，根本不会出现同泉所说的这些问题。再提醒道友一句。这玉盒封印可以保存灵龟草的灵性，你若是没有培育计划，千万不要轻易打开。明白，那在下就先回去了。好。
，咱们明日灵宝阁见。先把这幼苗放入混沌空间吧。哟，灵龟草，小友竟然能够得到这种灵物，当真气运极佳。前辈，接下来我该怎么让这株灵草结果呢？哼，正如其名，灵龟果需要灵龟的寿丹才能结果。灵龟，这东西肉质好，又有寿丹，曾遭到星罗海修士大量捕获，现在数量十分稀少，难得一见。小友，想要得到灵龟果，可没那么容易呀、啊。古道友，你是来询问天灵棒的事吧？今日我来此，主要是参加拍卖会的，还请王道友引路。这，这场拍卖会乃是黑海岛最顶级的拍卖会，只有身份极高者才有机会被邀请参加。这古云背后的势力果然不容小觑。好，道友，请跟我来参加完拍卖会，咱们再谈天灵棒的事。欢迎诸位道友来参加此次的拍卖会。此次我们也为大家准备了许多珍稀宝物，希望诸位可以遵守规矩进行拍卖。好了。接下来，我们便正式开始今天的拍卖。第一件宝物是来自深海的龙鳞草，虽然只有五十年份，但是却保存的十分完好。若是能够找到合适的地方，还是可以继续培育的。起价十块珊瑚，每次加价不得低于十块。二十块珊瑚，三十，我出五十，五十块一次，两次，成交。第二件宝物应该比较受灵师晚辈们喜爱，由黑海岛一位炼丹大师亲手炼制的金灵丹，品质绝佳。这枚灵丹上有清晰的丹月，灵香醇厚，是不可多得的珍贵丹药。起拍价十枚珊瑚，这不就是我炼制的金灵丹吗？梁晨那家伙真是会做生意。二十块珊瑚，三十块，三十块一次，两次。成交，居然拍到三十块一枚，早知如此值钱，就不用那么低廉的价格抵消出去了。呵呵，接下来这件宝物依旧是一枚灵丹，不过这枚灵丹可不一般，这是一枚妖族灵丹。妖族，妖族<笑>没想到黑海岛的修士竟然有这么大的本事。前辈，你也了解这妖族灵丹？我曾经潜心研究过妖族的秘法，对这妖族灵丹自然有所了解。妖族灵丹跟人类灵丹可不一样，人类修士一旦服用，必死无疑。就算是灵丹境修士也不可避免。什么？但在场的这些修士可不会那么不谨慎，他们不会轻易服用不认识的宝物，所以。这枚妖族灵丹十之八九无人问津，这东西我是能服用的，应该可以进一步提升我的实力。明白。妖族灵丹的起拍价格是二十块珊瑚，每次加价不得低于十块珊瑚。价格不算太贵，我建议小友将此物拍下。我出二十枚珊瑚。啊、呃呃，成交。既然无人出价，妖族灵丹就归这位小友所有了。接下来的这件宝物，啊！哇，一块牌匾，这东西似乎有股神秘的力量。啊！发生了什么？这牌匾出自外海极深处的一个秘地，以在下的修为还不能参透这东西的真正功效。起拍价格为两百枚珊瑚，每次加价不得低于十枚。这牌匾上应该布置了某种特殊阵法，能在如此狭小的地方布置威力强大的阵法，着实让人震惊。神月洞府，单单一个牌匾就有如此效果，这洞府
，究竟是何等强者的居所？哎，可惜我对阵法之道也只是略懂而已。我出两百二十枚珊瑚，三百枚珊瑚。可恶，我出五百，六百枚珊瑚。什么？童泉对这东西这么感兴趣？顾小友，你身上的珊瑚能否购买这件宝物？啊，前辈难道知道这牌匾的特殊之处？神月洞府是一处圣地，其中藏匿了许多宝物。根据这牌匾，能够找到神月洞府的所在处。我的修为尚不足灵丹境界，就算得到这牌匾，恐怕也未必能够前往吧。这神月洞府乃是人类修士神月真人所建，他修为通天，洞府内的宝物定然不凡。虽然现在对小友无用，但是小友不能只看眼前啊。原来如此，那我七百枚什么？孙前辈，在下恳请动用一次临时出售宝物的资格。你确定？一旦动用了这次机会，却无人购买你的宝物，你需要支付一百枚珊瑚的费用。在下确定使用这次机会。诸位道友，在下想要出售非洲一艘，此非洲遁速极快。上面还有多种阵法庇护，它可以深入八百丈的深海中，寻常海兽完全无法察觉其踪迹。现在售价四百枚珊瑚，原来还有这一手，通过出售其他珍宝来增加自己的灵石，减少竞争对手的灵石。不过，他真的能够如愿吗？啊，呵呵，那么我们继续拍卖牌匾，八百枚珊瑚。九百枚，不是吧？他们都疯了吗？我出一千枚，什么？一千枚珊瑚第三次成交，恭喜这位道友。前辈，这价格太高，我实在是无能为力了。可惜了，没关系，此物也并非必须之物，说不定还有其他方式能找到那洞府呢。接下来的这件宝物来自一位炼丹大师，这枚丹药据说是在某个上古修士的洞府内发现的，有着奇特的功效。哇，这股丹香！这枚丹药的品质之高，是在下平生所见所有丹药的第一位，起拍价三百枚珊瑚。哎，这玩意儿不就是我的超级幻灵丹吗？怎么还流传到黑海岛上了？四百枚珊瑚，五百枚。孙前辈，我家老祖在这里存放了珊瑚千枚，不知我能否代替他进行竞拍？嗯，可以是可以。很好，六百枚珊瑚，我出七百，八百枚，八百五十枚。我好像明白他在打什么算盘了。他是想在最后一件宝物出现前，营造出已经把所有珊瑚都花光的假象。九百枚珊瑚，太昂贵了吧？根本不值得、啊，童泉这是把家底都掏空了吗？恭喜童小友以九百枚珊瑚的价格获得这枚丹药，多谢各位道友承让，再抬价，童某可真就拍不起了。哎呀，这超级幻灵丹能拍出这种价格，赚翻了！等会儿完全可以用几枚丹药换取那只天灵棒。呵呵，下面是本次拍卖会的压轴宝物，压轴宝物究竟是啥呀？这段黑藤来自灵果红滴子的产生之所。一位灵丹后期修士意外发现了那处宝地，并将位置刻在了一段藤蔓之上。藤蔓上有着特殊封印，所以目前除了他之外，没有第二个人知晓那个位置。这东西和我当初在兰陵国得到的黑色藤条一模一样。原来这就是红滴子的灵藤。不过红滴子灵藤极难萌发，看来。得想办法去看看这个位置。红滴子灵藤起拍价三百枚珊瑚，每次加价不得低于十枚。四百枚珊瑚，五百枚珊瑚，五百五十枚，六百枚。我这里还有铜泉的一千枚珊瑚，应该足够拿下了。七百枚，八百枚，八八百五十枚，九百枚，九百五十枚。什么？是刚刚那位灵师修士啊，看起来那么年轻，身家竟然如此阔绰。哎
，你们玩吧，我放弃。九百八十枚珊瑚，一千枚。好，好，好，我放弃。恭喜这位小友，竟拍到最后一件宝物，拍卖会至此圆满结束。到手了，只要有这个位置，家中的老祖定会找到红弟子，我进阶灵丹也有保障了。道友，拍卖会已结束，我们可以讨论一下天灵棒的事了吧？王道友，能否请主持拍卖会的孙前辈过来？我想让他一起参与讨论。道友，这是何意？天灵棒，我一人就可做主。本来以为孙前辈就是那幕后主使，现在看来，似乎跟这王翔的地位差不多。啊哈，我还是希望道友可以请孙前辈过来，告诉他。我这里有很多价值千枚珊瑚的丹药。小友特意请我来此，听说是想出售珍贵丹药。前辈，请看。哦，居然是拍卖会上的那种丹药。小友从何处得来这么多？这个暂且一放，不知前辈认为我的定价如何？一颗一千枚珊瑚，可以。呃，这东西真值这么多？小友，这丹药究竟是何来历啊？这东西名叫超级幻灵丹，来自星罗内海。超级幻灵丹？没错，在下曾是外海明月宗的修士。这丹药的确是从我们那里流传出来的。原来如此，小友那里还有多少？我可以全部收购。这丹药极为难得，明月宗内也只有少数内宗弟子才拥有。那么，小友。你知道这超级幻灵丹是何人炼制的吗？啊，抱歉，超级幻灵丹的来源十分神秘，我也不知道。这样啊，王道友，既然我与孙前辈达成交易，这天灵棒可以给我了吧？嗯，啊，你竟然要买镇殿之宝，这是主人的决定，我们已经谈过了。这样啊，是我失言了。连这孙前辈都感到忌惮，看来王翔口中的主人来头不小啊。道友收好，现在这天灵棒正式归道友所有了。谢过王道友，那在下就告辞了。何道友，我打算在这里再待几日，你自己先回去吧。既然如此，我就先行一步了。郭道友自己多加小心。古前辈，嗯、啊，我家主人童泉正在找你、嗯，请随我来。童道友。古道友，你来了。不知童道友唤我来此，究竟何事？此事事关重大，哪怕道友不同意，也请一定不要告诉外人。我真的是走投无路了，希望道友能够相信我，并帮我度过这一劫。放心，今日所听之事，我不会向外泄露任何一个字。刚刚我去拜访了我家老祖，他的情况不容乐观，寿元将近，只能长久闭关，维持最后一丝生机。我已经把家中所有珍贵丹药，都用来帮助老祖闭关，但还是远远不够。倘若这种情况持续下去，啊、老祖很有可能在半年之内作画。如老祖真的作画，黑海岛的仇家肯定会将我吞噬殆尽。所以，我打算进入内海，寻找一个小宗门，隐姓埋名，默默修炼。原来如此，那在下又有什么可以帮您的呢？我的身份太特殊。一旦我离开黑海岛，定会引起轩然大波。那些精明的修士，会立刻明白这是怎么回事。所以你得赶在老祖作画之前，前往内海隐藏起来，还不能被人发现。没错，我偷偷离开，道友则替我留在岛内半年时间。除了我家老祖，不会有第二个人知晓此事。那期限已到，我又该如何脱身呢？何况我也没法伪装成你。只要我宣布闭关，你就无需外出。反正那些修士也不知道是你在替代我，就算东窗事发，你肯定也能安然脱身。古道友，求你了，我会给你无法想象的丰厚报酬。这……古、嗯、道友，好，我答应你的要求，但我只替你隐藏三个月，期间如果察觉到危险。
，我也会提前离开。好，我这就让人去散布我要闭关的消息。你还得给我留下足够的灵石和珊瑚，让我保持你原有的秉性，定期让他人替我去收购灵宝和灵物。好，这里是一千万块灵石和一千枚珊瑚，绝对够道友用了。报酬我另外再支付给你。至于报酬。我只想知道那血滴子产地的位置，并不需要其他东西。这道友将这位置告诉我，又不会有任何损失，我也不会到处乱说。好，那就交给古道友了。既然如此，现在就把我带到密室内吧。从今日开始，我便在密室中闭关。好了，不出意外的话，接下来得在这里待上三个月。哼，本来还打算找一处安全的地方开启灵棒，没想到这么快就实现了。居然有这么多神力，幸好没有像以前那样一口气全打开，不然得浪费多少。用了三天。终于把这巨棒里的神力吸收光了，不仅肉身更强，五感也比之前更加敏锐了。更重要的是，神力达到了八级，还差两个境界就可以凝聚神体了。接下来，让我看看这巨棒中的宝物吧。龙师兄、啊，我们来了，你们去给我买几件稀罕宝物，让我高兴高兴。里面的一半零食当跑腿费吧。这，这下赚翻了，童师兄大气。你们有时间一定要多来帮我买东西，好处少不了你们的。童师兄放心，我们定会经常来给你请安的。那我们就先为你搜集宝物去了。哎，你听说了吗？童权被童家长老禁足了。怎么可能不知道？我刚找到一件奇特的宝物。原本还想在童权身上赚一笔呢，哎，童师兄，我们又来了。你们上个月找的宝物太糟糕了，我要的是稀有。是是是，这次肯定让你满意。到今天刚好满三个月闭关，这么久也不是坏事，神力和灵力都得到不少的增长。古小友，嗯。前辈是，我就是童家的老祖。童家老祖已经出关了，小友不必紧张，来陪老夫喝一杯灵茶吧。今日我前来是为了感谢小友的，不知小友有什么需要？若是老夫能够帮上，一定尽力而为。晚辈已经与童道友达成交易，不需要前辈再做什么了。将死之时留在我身边的是小友。说明我与小友有些缘分，我有一些晋级灵丹的修炼心得，就送给你吧，前辈。这太贵重了，我我。行了，收下吧。我出关已经引起了灵力波动，小友抓紧离开黑海岛吧。多谢前辈大恩，晚辈告辞。深夜危机重重，不宜久留。当务之急，还是赶紧回到六道宗里面隐匿起来，消除自己与童家那边的联系。古门主，你总算回来了，我都不知该如何是好了。别急，把事情一件件禀报。这几个月来，我按照您的要求。将百年份以上的灵草啊，全部给宗内长老送去了，但他们的胃口也开始越来越大。没关系，这都在我的预料之中，我会亲自去和长老们沟通的。其他宗门那边，随着门主前往黑海岛不归，他们的胆子也开始慢慢变大了。嗯，加强海域内的巡视，一旦发现可疑修士，就地诛杀，用来杀鸡儆猴。哎，还有一事啊。门内的炼丹师们炼制丹药的成功率很低，已经损耗了不少灵草。那之后由我来亲自给他们一些指导吧。最后一件事，就是古剑门邀请各门派在一个月后共同举办灵力弟子比试，不知在打什么算盘
。这比赛有什么好处吗？根据宗门规矩，获胜者可以获得灵丹长老们的赏赐。门主，古剑门应该是想借这个机会挫一挫咱们的锐气。嗯，这件事情让我再考虑一下。先这样吧，把这些丹药和宝物给林师兄师们分一下。好，只有尽快提升宗门实力，才能避免被人欺凌。啊，明白。古剑门，走着瞧。<笑>门主，怎么了？什么事情让你如此高兴？门主，你快来看，这些丹药都是咱们灵草门的炼丹师炼制的。哼，不错嘛，品质提升了这么多。哎，自从得到门主的指点后，他们的水平简直是突飞猛进呢、啊。我也只是顺手指点一下罢了。进步快，还是由于他们常年累月的积累和沉淀。对了，这些丹药给外出采集灵物的杂役弟子们分发下去吧。哎，杂役弟子，公道有他们每日奔波修炼的时间很少，保证他们的灵丹需求没什么不妥吧？啊，门主英明，我会严格按照您的要求，不苛刻任何一名弟子的灵丹。另外，之后要根据炼丹师们炼制的丹药水准，给予不同的临时奖励。好的。至于之前说的比赛。你让古剑门派人送一封邀请函来吧，这不是多此一举吗？别问了，我自有安排。啊，遵命。古门主，邀请函已经交给您了，您还有什么吩咐吗？嗯、啊，我在想，这么重要的事情，你们门主派你来办，说明你在门内的地位不低啊。古门主说笑了，我在门内只不过是个无名小辈罢了。哦，是吗？若。若没有其他事情，在下就告退了。哎，别急嘛，道友既然来了，也不好空手而归。这等小礼，希望您能收下。古门主太客气了，在下只是举手之劳而已，告辞。道友，难道要我亲自给您送过去，您才收吗？这，晚辈明白了，多谢古门主赏赐。怎么了，吕道友？没没什么。吕道友手中的玉盒很是别致，看起来非同一般呢。这这是？能给我看看吗？好吧，你可别弄坏了。放心放心。入手温润，似乎不是什么灵物，这倒是有些意思。啊、这这是玉泽丹？什么？吕道友。你从何处得来的雨泽丹啊？我卡在灵石中期瓶颈两年之久了，卖给我一颗吧，价格好商量。诸位道友，这雨泽丹我并没有出售的打算，抱歉。就算不想卖，起码可以告诉我们从何而来的吧？你可不能隐瞒此事啊！咱们都是多年的好友了。这要怎么说？说我去给古云下战书。对方反而赠给我如此珍贵的丹药，都聚在这里干什么？啊啊！拜见我门主，吕师弟，书信送过去了吗？是的，按您的要求亲手交给古云了。门主，吕道友不知从何处得到几枚雨泽丹，又不肯告诉我们出处。哦，可否让我看看？师兄，请过目。好纯粹的水灵力。这应该是品质最高的雨泽丹了，师弟，这丹药究竟从何而来呀、啊？这罢了，不想说就算了吧。嗯，吕道友，你怎么连门主都不告诉我？还真是的，有这么神秘吗？诸位，我实在是有难言之隐，对不住了。啊，吕道友，这是怎么了？一副莫名其妙的样子。难不成，这丹药是从灵草门得来的？拜见莫门主，诸位不必客气，是在下该感谢诸位如此捧场。咱们六道宗一直兴盛至今，都是因为诸位为了各自宗门的发展殚精竭虑，在下十分敬佩。诸位也知道，当年六道宗。划分门派海域的时候，便是让六个宗门的弟子相互比试，根据实力分配。
此次举办的林立弟子比试，对于我们六道宗海域的重新划分，有着很重要的参考价值。关于此事，我已经向林丹长老们禀报过了，长老们也赞同我的想法。下面我便要宣布关于此次比试的规则。以上便是所有规则。三日后的林立弟子比试就有劳诸位了，莫师兄。听闻你们古剑门出现了宇泽丹，不知是从何而来。可以的话，我想购买一枚。还有我，哎，我被困在瓶颈已久，也想购买一枚。诸位说笑了，古剑门又不炼丹，这恐怕是哪里的谣传吧？莫师兄，你可是咱们六道宗第一的灵师修士，别对我们撒谎啊！我是真的不知情。诸位若是没其他事，就回去准备比试吧。等等，哦，古道友有何贵干？是对比赛规则不满意？不不不，莫师兄对这次比试之事颇费心思，我们灵草门定会按时参加。多谢古道友支持。那道友是有其他问题吗？其实我是想借这个机会赠给诸位道友一份小小的礼物。哦，在下身家还算丰厚，就不需要古道友的礼物了。诸位道友随意。先别急嘛，可以看看再说。这是宇泽丹。哇，真的是宇泽丹，居然有这么多！怎么样，莫师兄，我这礼物有没有让你感到惊喜？切，古道友好大的手笔啊，真是让我惊叹不已。这么贵重的东西，真就白送给大家？没错。因为我想给灵草门做个宣传，从今日起，灵草门会出售各种珍贵丹药，包括宇泽丹。什么？而且价格还会比市场上低一成。所以诸位道友，不要忘了帮我宣传一下。没问题，好说好说。那就多谢诸位了。我得提醒一下大家，珍贵丹药的数量不会太多，大家先到先得。古门主，你们灵草门的店铺在何处啊？呃，有金丹吗？能否用其他宝物交换丹药？店铺就在小灵岛，各类丹药应有尽有，也支持以物换物。但是由于价格很低，所以每名道友最多只能购买三种丹药，而且总数不能超过二十枚。古门主，那店铺何时开业啊？就是今天，我们店铺已经在出售丹药了。什么？什么？莫前辈，我突然想起还有要事，先告辞了。我也是。我的肚子好像有点痛，<笑>我我我妈喊我回家吃饭了。那在下也先回去了。哦，对了，那个比试，我们灵草门还是不参与了吧？告辞。混蛋，你们几个，给我滚！但凡修炼有成的修士，最多可以得到一百万灵石的奖励啊！看明白。上面写的是十日之内修炼有成，且最高奖励得是灵师中期进阶，灵师后期巅峰才行。那我若进阶下一个境界，可以得到五百灵石，这是真的吗？这可是灵草门门主的手谕啊，怎么会有假、啊？让我看看。哎，别急，别急。灵草门这次真的是下了血本了。这。六个宗门加起来只来了二十名弟子，这是怎么回事？禀门主，大部分弟子都去闭关修炼了。闭关修炼，这是什么借口？其实是灵草门那边说，该死的古云，这摆明了就是在针对比试。哎，怎么还不开始啊？我还得回去修炼呢。可不，简直是在浪费时间。师兄，你修为不低，此次肯定有机会拔得头筹。哎。这儿的奖励哪有灵草门的实在？若不是宗内前辈非要我来，我才不来呢！好了好了，赶紧开始吧！第一场比试开始。我认输。什么？他竟然和我一个想法？他也想赶紧认输，然后回去修炼。道友，是我先说的认输，你可以参加下一轮比试了。明明是我先认输的，你的修为明显比我更高。若真的比试，我便输无疑。不不不，你才是实力明显在我之上。好主意啊！等会儿
，我也直接认输。都别比了，这届比试到此结束。好耶，终于可以回去修炼了。宋长老，古云此事做的太过分了，他现在几乎掌控了整个六道宗。莫天威，依我看，是你的心境发生了变化。古云所做的一切都有利于宗门，没有任何不妥。可是，宋长老，古云他……好了，我让你担任古剑门门主，是想让你带领古剑门踏上新的道路，而不是继续打压其他宗门。你太让我失望了。嗯、怎么最近都没人来传我们的海域了呀？肯定啊！现在还敢闯我们海域的人，会被门派立刻拉入黑名单，永远不得购买丹药。现在谁还敢惹我们？哎，我听说还有很多其他门派弟子想要加入我们灵草门呢。哎。古门主，我们灵草门这十日收获了五百多万块灵石啊！除了奖励那些进阶修士的，还剩下三百多万。这么多，能不多吗？用来炼制那些灵丹的灵草，可是咱们几个月的积蓄呢。这些都是小问题。从此以后，咱们灵草门的地位斐然，其他宗门再也不敢轻视咱们了。多亏了古门主啊！现在还有不少外门修士想购买咱们的灵丹呢。除非丹药有富余，才可对外出售。要优先咱们六道宗修士购买，这一点你要牢记。弟子明白，门主，现在很多其他宗门的弟子想要加入灵草门，您看，此事万万不可答应。但凡曾拜入其他五个宗门的弟子，我们灵草门一律不接受。当然，六道宗以外的其他宗门弟子倒是可以择优录取，具体你来掌控就好了。知道了，这是剩余的三百万块灵石。宗主收好，哼，你分发给炼丹师们吧，按照炼丹数量以及品质分发就好。门主，咱们灵草门的炼丹师待遇已经不错了，这些灵石还是先存起来吧。没事，灵草门再也不会缺灵石了，只要有这些炼丹师，整个六道宗的灵石都会滚滚而来。现在灵草门已经步入正轨，你可以让手下人多操劳一些，这样。你就能多拿出一些时间来修炼了。多谢门主为我考虑，我安排妥当后就闭关修炼一段时间。好，今后就让我们一同见证灵草门的变化吧。真快啊！短短十个月，小领导就已经有些大宗门的样子了。恭迎门主出关，俗礼就免了。这段时间宗内有什么要紧事情吗？一切顺利，现在丹药也开始有所富裕。上月开始就已经卖给其他宗的修士了，这是这段时间结余的灵石。宗内的弟子已经拿到了足够的份额，哦、这些是真正积存下来的。居然有这么多！你拿一半交给长老们吧，剩下的我先留着。遵命。接下来我需要外出一段时间，寻找一样宝物。外出，门主，这次会离开多久啊？最多一个月吧。放心，现在的灵草门用不着我一直驻守了。明白了，祝门主一帆风顺。灵龟草已经接近成熟，接下来。该试试能否把灵龟吸引过来了。哎，这已经是第五天了，期间各种各样的妖兽都来了不少，但是为什么连一头灵龟都没有出现？这样等下去可不是个办法，得去问问金俊寿前辈。哦，古小友，前辈。我都已经等了好几天了，为什么这灵龟草叶片连一头灵龟都吸引不过来？按理说，这片的灵龟的数量不少啊
，你有灵龟草作为诱饵，不可能连一只灵龟都吸引不来。难道他们集体迁徙了？是啊，其他的各类妖兽我都见过不少了，唯独灵龟完全不见踪影。哎，会不会是吸引力不够巨大？小友。不如用整株灵龟草试试。若是这样都没灵龟前来，那你也只能再选其他地方了。呃，这风险会不会太大了？一片灵龟草叶片都能吸引这么多的妖兽前来，一旦灵龟草本株出现，到时候能否安然取回还是个问题。顾小友，这是唯一可行的办法，否则你就只能去别的地方碰碰运气了。那好。就按前辈说的这么办吧。哦，说起来这岛屿还真不错，平均有三百多丈高，中间还有一座五百丈的小山峰，峰顶可以俯瞰整座岛屿。哎，之后我在身边额外布置一个隐匿阵法，那些妖兽就不会发现我藏在顶峰了。接下来只要静静等待就好了。啊，这么多的妖兽，果然是冲着灵龟草而来的。是灵龟，灵龟终于出现了，居然还是灵龟群。哎，这些妖兽居然会主动给灵龟让路，这模样，怎么感觉他们在举行什么特殊的仪式一样？这些灵龟究竟会对这株灵龟草做些什么呢？算了，静观其变吧。嚯、哦，这群灵龟都蹲在灵龟草下，快一个时辰了，真够久的。神识好像被什么东西给笼罩住了，难道有巨型海兽将要出现？若真是如此，这些海兽应该也能感觉到的吧？一定是我的神识有些错乱了。等等，那是什么？有什么正在朝这边接近？哦，灵龟们好像也开始有什么举动了。什么？他们居然可以漂浮在空中？哇，原来是灵力啊！因为灵龟草散发出的浓厚灵力，才得以让灵龟们浮行起来。果然，灵龟草也开始发生变化了。这只灵龟居然在产卵，真是壮观！若不是今日亲眼所见，谁能想到灵龟果竟然是这么产生的？而且灵龟果这个名字也是因此而来的吧？现在该怎么办呢？这些海兽都不离开，要怎么采摘灵果？这等待的时间越长，灵龟果也就越不安全啊！这，这究竟是什么妖兽？体型如此渺小。居然可以猎杀大型海兽！哎，神识中那种强烈的气息消失了，应该是那些虫子都离开了。结果后的灵龟草彻底枯萎，毫无灵力了。嗯，石头缝里好像有东西。这海虫身体异常坚固，恐怕普通的灵界也无法伤其分毫。有趣，前辈，你见过这种海虫吗？海蚁，顾小友，这东西是从何而来的？啊，事情是这样。哈哈哈哈！你的运气也太好了。若非海兽群让海蚁们饱餐了一顿，恐怕你现在已经连渣都不剩了。前辈，
这海蚁究竟是何物？有这么可怕吗？海蚁群是星罗海内最为可怕的妖兽，所到之处寸草不生，就算是灵丹强者也未必能够生还。但海蚁对灵草林木并不感兴趣，倘若发现某个地方资源丰富，却没有任何海兽，你就得多加小心了。难道就没有任何方法对付这东西吗？起码在星罗海内，没有生灵可以与海蚁抗衡。啊，呃，按前辈的说法，星罗海的生灵岂不是早都死于海蚁口中了？这跟海蚁的本能有关。每当族群扩张到一定数量时，海蚁们会开始互相残杀，最终只剩下一小部分，然后再重新开始繁衍。居然是这样！你遇到的这群海蚁在饱餐之后将会大肆繁衍。数量能够达到此前的数倍，所以你得赶紧离开此地，返回宗内。那这群海蚁有没有可能向外海迁移？并不是没有可能。人类修士最爱聚集在一起，很容易吸引海蚁。这种情况以前也不是没有出现过。这些海蚁也有可能前往六道宗吗？小勇，快把这东西杀死！他打算开始分裂了。萤火军。糟了，已经分裂成功了。这海蚁竟然是以这种方式繁衍的啊！看来接下来的这段时间我有事情做了。嘿嘿，呃，前辈，此处的海蚁就靠你了。小友，放心吧，海蚁离开海水后不太容易生存，他们总不至于把我给吃了吧？留给我的时间不多了，必须马上返回六道宗。哎，这岛屿上面还有人为建造的建筑，应该是一个人类宗门。不过，这个宗门内一名修士的踪迹都没有，完全不存在人类的气息、啊。难道这个宗门的修士已经全都被海蚁给吞噬了？这洞府内所住的，应该是一名灵丹强者。没想到他也没逃过海蚁的魔掌。去里面的密室看一下吧。开。看这储物袋的样子，里面应该有不少好宝贝。这是灵相果和金钟果，想不到竟然会在这种地方找到。炼制结晶丹所需的两种灵果，旁边这些灵宝也不错，一并带回去吧。返回六道宗的路线，一直可以看到海蚁的踪迹，必须尽快将此事告知长老。晚辈见过宋长老。古门主有什么要紧的事情吗？前段时间我在外海意外发现了一群海蚁，根据我的判断，这群海蚁很有可能会朝着我们六道宗而来。海蚁，既然你能安然归来，说明海蚁的数量不算太多，不必担心。我是侥幸躲过一劫，一旦这群海蚁到来，将会是场灭顶之灾。怎么？难道你要我们整个六道宗一起前往内海？长老，我们可以……好了好了，这件事不要再提了，退下吧。难道我只能靠自己了吗？门主。您终于回来了，公道友，这阵子宗内的丹药卖的怎么样？啊，销量非常好，净利润现在大概有七百万块灵石呢。这是账单，请过目。很好，将所有的灵石都用来收购海兽躯体，无论品质好坏都要。海兽躯体，买那个干嘛？照做就好。店铺内出售的丹药也改为用海兽躯体交换。不管是低阶还是高阶啊，遵命！我马上就安排门内所有弟子执行。接下来就是选择一处可以容纳整个灵草门，甚至是所有六道宗修士的地方。更重要的是，这个洞府不能直接进入，而是必须通过传送阵法到达。海兽躯体交换灵丹，这古云又在搞什么幺蛾子？
，依我看，这古云无非就是想拉拢六道宗内的修士。这样的话，灵草门也太亏了吧？星罗海最不缺的就是妖兽躯体啊，他这个换法得费多少丹药啊？管他呢，反正我得去看看能换多少丹药啊！灵草门的便宜，不赚白不赚。哼，师弟所言极是。拜见古门主，听说灵草门现在可以用妖兽躯体交换丹药，不知是真是假？当然是真的，道友们想要兑换丹药，尽管去小领导的店铺即可。您确定吗？我这里的妖兽躯体数量可是十分之多。古门主既然下了命令，肯定是早有准备。若是朝令夕改，会让整个六道宗不耻。只要道友们能够拿出妖兽躯体，我自然会按照比例给你们合适的丹药。很好，那古门主，您看看这具躯体可以交换多少丹药？龙金。很好，那古门主，您看看这具躯体可以交换多少丹药？龙金。龙道友，你这是干什么？如此腐烂的躯体，还想用来交换丹药？古门主并没有要求躯体的好坏啊，大家得到的消息也是这样吧？是啊，古门主的确说过了，不计较品质。没错，这龙晶我要了，二十枚羽泽丹，冲道友清点一下吧。二二十枚、啊。诸位道友，你们不想知道我为什么要用丹药？来交换妖兽躯体吗？古门主的奇思妙想，我们怎么会知道？我发现，在六道宗附近有海蚁活动的迹象，所以在灾难发生前，我必须做好万全之策。先是建造一个海蚁无法到达的海洞，让我们六道宗修士用于避难；同时，准备大量的妖兽躯体，让海蚁们饱餐一顿。他们只要吃饱，就会返回内海，我们六道宗也就安全了。哎，六道宗自剑宗来，从未出现过海蚁。古门主有些杞人忧天了吧？古门主高义，在下之前对您有所误解，深表歉意。我们会动员所有门派弟子，尽最大努力收集妖兽躯体，助古门主一臂之力。多谢道友支持。哼，古门主，您说的都是真的吗？都这种关头了，你还当我开玩笑呢？我特意去研究了六道宗的典籍，很多迹象都表明，六道宗有可能是海蚁迁徙的经过地。以前出现的海蚁群都很小，等来到六道宗时，已经所剩无几了。但是这次不同啊，明白了，我会按您的计划尽力而为的。嗯，那就交给你了。之后我需要外出观察蚁群的踪迹。门主一定要小心啊！哎，这里居然有一只海蚁残骸，看起来刚死不久。这么说来，周围并没有海蚁的气息，但估计用不了多久，海蚁就会抵达六道宗了。门主，您回来了，就按我刚才说的，赶紧安排好，下去吧。是，门主，洞府已经建好了，这是这几日换到的妖兽躯体、嗯，很好，让弟子们陆续进入洞府避难吧。设置好隐匿阵法。海蚁群已经快到了吗？应该就在这几日了，记得派几人去告知其他宗门修士，想避难的话，就来灵草门。门主。昨日宋长老差人来邀请您去一趟，知道了，我这就去拜访宋长老。你到底在做什么？谁让你到处宣扬海蚁群到来的事情的？长老，我已经在宗门附近发现海蚁残骸了，这次真的不是闹着玩的。你有确切的证据吗？你这是在制造恐慌，影响宗内弟子的正常活动。看来这宋策。是完全不相信我呀，古云，你要去哪儿？拜见门主
，这段时间真是辛苦诸位了。进入洞府后，诸位就静下心来，好好修炼吧。等会儿，公道友会将奖励你们的宝物和灵草分发下去的。多谢门主赏赐。门主，就在前面了。哎，开。和想象中的一模一样，这种深入海底的洞府，海蚁群应该很难察觉。门主，您看这洞府有没有什么地方需要改进一下？已经很好了，能够在这么短的时间内修建出这么宽敞的洞府，真是难为你们了。对了，我刚才去见过了宋长老，他认为我的猜测是无稽之谈。如此一来，想要将其他宗门的弟子引入此地，恐怕比较麻烦了。什么？都这样了，宋长老还是不相信吗？咱们也只能尽力劝说其他弟子了。门主，我们可以延缓妖兽肉兑换丹药的时间，让他们尽量多多留在小灵岛。好，就这么办吧。接下来就是耐心等待海蚁群的到来了。我师兄，现在古云是骑虎难下了。几乎所有灵力弟子和五成以上的灵师修士都聚集在小灵岛上，等待交换丹药。古云虽然答应兑换，但从前天起就一直在把时间往后延，恐怕灵草们目前的丹药量已经快撑不住了。哼，海口都夸下了，看他到时怎么收场。师兄，那海蚁群的事情究竟是真是假？咱们六道宗何时来过什么海蚁群？若真有海蚁群要来。宗内长老会不知道吗？古云这一次太过盲目自大了，这种不着边际的事情竟敢自作主张。等此事平息之后，看他还怎么在六道宗内立足。师兄所言极是，但古云的炼丹技艺非常不凡。等到风波过去，师兄不如给他求个情，免去他的门主之职，让他留在宗内安心炼丹。嗯，他的丹药的确不错，这事儿可以考虑考虑。哈哈。真是的，兑换几枚丹药这么慢，还得通过传送法阵进入灵草门的洞府才行。可不嘛，若非是同宗修士，谁敢随便进入其他人的洞府啊？哎，你说那海蚁群真的会来吗？来个锤子来！反正我要回宗内了。来了。海蚁群居然壮大到如此规模！那是什么？嗯，那那是海蚁群，海蚁群真来了！赶紧进入古门主的地底洞府，那里才是最佳的躲藏之地。快滚开！别挡着，让我先进去。你小子！门主有令，任何人不得插队，违令者当场诛杀。啊！大家赶紧来这边排队，都能进得去的。之前我还嘲笑过古门主呢，现在看来，古门主真是深谋远虑。莫师兄，海蚁群真的来了，咱们不能再等了，必须马上去投靠古云。呃，好吧，我,我们现在立刻赶往小林岛。怎么会这样？古云说的居然都是真的。宋长老，咱们现在怎么办？快去小林岛，小林岛上应该有古云建造的地下洞府。那就劳烦宋长老带路了。嗯，诸位道友，随我来，咱们要抓紧了。快，传送阵就在眼前了！糟糕，前面的路都被海蚁群给挡住了。可恶，灵光阻挡不了这东西多久。长老们无需惊慌。你打！快，趁现在，我们出！几位长老，此地不宜久留，咱们快进洞府吧。好，这次可真是多亏了古门主啊。前面就是六道宗弟子们的聚集地了，大部分门派弟子都进来了。这就是传说中的海蚁群吗？好残暴！奇怪，按照金俊寿前辈的说法
，这些海蚁应该对草木林木不感兴趣啊。之前那个小宗门的阁楼也并没有受到啃食，难道说海蚁们也有着不同的习性？好，这次真是多亏了古云，咱们才得以保住性命啊。宋长老，你是早就得知海蚁群会到来，所以提前安排古云修建了这处洞府吗？诸位之前在闭关，可能有所不知。最早发现海蚁群的就是古云本人。别看古门主年纪轻轻，这段时间他将灵草门经营的可是有模有样，呈现了从未有过的盛况啊！古云呐、啊，这三位长老分别是谭云飞、燕子镇和邓敦。晚辈见过三位长老。说来惭愧，古小友发现海蚁群后数次向我禀报，都被我认为是无理取闹，还斥责了他一番。多亏古小友发动整个灵草门的力量，修建了这处洞府，才能保住咱们六道宗啊！多谢古小友救命之恩，这个恩情在下会记在心中。若是能够躲过这次劫难，老夫定有厚报。若是能够躲过这次劫难，老夫也有厚报。老夫也是。有了灵丹长老的许诺，古云这次恐怕要一飞冲天了。灵草门在六道宗的地位会变得更加不可动摇。前辈们谬赞了。其实我也不确定海蚁群是否真的会到来，只是出于稳妥起见，才修建了这处洞府。外面那些妖兽躯体恐怕花费了不少代价吧？放心，我们一定对你和灵草门有一个交代。哎，其实宋长老做的也没错，谁能想到会突然出现这么大一群海蚁呢？恐怕周围的几个宗门早已遭受灭顶之灾了。等我们这里安全之后。组织一下弟子们，对周边进行援助吧，兴许还会有幸存者呢。看来对灵物的啃食，海蚁群还是有所选择的，并非所有的灵物都符合他们的口味。顾小友，这海蚁群迟迟不肯散去。难道是察觉到了我们的存在？前辈放心，我查阅过不少典籍，海蚁群饱餐之后会大量繁殖，分散成数个群落，继续游荡，并不会长久占据一处的。原来如此，希望他们能早些离开吧。海海蚁群离开了，真的。耶！我们活下来了，活下来了！耶！我们活下来了，活下来了！诸位，咱们可以回修炼岛屿看一看了，顺便找寻一下张道友的下落。好，就依谭长老说的办吧。古小友，我们能安全度过这一劫，整个六道宗都应该感谢你。前辈谬赞了，这是我作为门主该做的。海蚁群给我们造成了巨大的损失，并且他们还有返回的可能性，所以接下来还得辛苦古门主查探一下海蚁群的下落。一旦有所异动，立刻禀报。长老放心，我绝不会掉以轻心的。古门主，这些是我换走的雨泽丹，都还给您。钟某愧疚至极，钟道友太客气了。您提供了大量的妖兽躯体，做出了贡献，这些丹药您受之无愧。古门主的大意，钟某今日才算是明白。钟某之前多有得罪，往后我绝对会用行动来证明自己的。左边的弟子听令，你们负责修缮六道宗被毁掉的阁楼。是。是右边的弟子们负责检查海蚁群的残留，必须将他们全部灭杀。是。刚遭遇大劫，希望大家能够打起精神，齐心协力吧。公道友，收集妖兽躯体不能停止，当然现在也无需再用丹药来交换了。弟子明白。事情都吩咐好了，终于有时间回混沌空间看一看了。这，这是什么情况？金俊寿前辈，你在哪儿？啊、哎，顾小友，你总算来了。呃，前辈，究竟发生什么事了
。小友，你可把老夫给害惨了！你带进来的海蚁大量繁衍，我差点就葬身在他们的口中了。海蚁？就之前那么点海蚁，以前辈的实力，完全可以轻松灭杀呀！其实也怪我，小友离开后，我很快就将海蚁抓住了。但我在这里颇为无聊，所以就培育了一下海蚁。培育海蚁？我培育的海蚁不同于普通海蚁，我发现它们可以分为两种，一种嗜好血肉，另外一种则可以食用灵蜂蜜以及灵草等素食。所以我只留下这些可以食用灵草灵果的海蚁，还专门炼制了丹药来饲养它们。嗯，我也发现了，的确存在海蚁啃食灵草灵木的现象。服用丹药后，这群海蚁的繁衍速度变得更快，但我一直将数量控制在千只以下。只是没想到，海蚁群竟趁我炼丹时逃了出去，大量繁衍，现在恐怕已经有数万以上了。既然这群海蚁只是吞噬灵草林木，前辈为什么要躲起来？小友有所不知，他们虽然不再啃食血肉，却对灵力有着极强的执念。我身上灵力充裕，海蚁们在脱离控制之后，我立刻成为了他们攻击的目标。什么？不再吞食血肉，反而吞食灵力的海蚁群更加恐怖了。他们不会再被低阶海兽的躯体所吸引，而是会主动搜寻灵力浓厚的高阶修士。呃，顾小友，赶紧想个办法，把这些海蚁杀死吧！呃、我我也无计可施，你只能自求多福了。告辞。呃、顾，臭小子！解铃还需系铃人，前辈，你肯定有办法对付他们的。门主，长老们请你去一趟，似乎有什么安排。我知道了。这座岛屿。几乎都被海蚁群毁掉了，恢复到原来的样子，不知要花多少功夫。那就按之前说的，吴小友，快些过来，拜见诸位长老。我着急唤小友来，是有事情要交代给你。六道宗此次损失惨重，恐怕短时间内无法恢复元气，所以我有意让古小友掌管整个宗门，来帮助复兴。不知小友意下如何？这。这些年来，六道宗如同一盘散沙。小友来后，灵草门却在你的带领下愈发强大。加上这次躲避海蚁群，更加佐证了你有这个能力。另外五个宗门那边，小友不必担心。老夫早已跟各大门主打好招呼，其他几位长老也没有反对意见。嗯，没错。多谢长老信任，晚辈定会竭尽全力。那就劳烦小友了。只好老夫定当送小友一场大机缘。多谢长老，对我来说，现在最大的机缘便是凝结金丹。莫非谭元飞手中就有？古小友，复兴六道宗就靠你了。古门主，莫师兄身受重伤，正在闭关修炼。现在古剑门内所有事宜都交由我处理。我们古剑门愿意听从古门主的调遣。我明白了，莫天威应该感觉太过丢脸，不想现身嘛。各位门主，谭长老的传信，想必大家都已经收到了。既然诸位按时来此，就说明了大家愿意听从长老之令。六道宗已经传承千年，只要我们六宗通力合作，必将无坚不摧。我希望之后诸位可以和我一起重振六道宗。古门主对我们有救命之恩。哪怕没有长老们的吩咐，我们也愿意听从古门主的号令。不错，古门主有什么交代，只管吩咐。整个六道宗都听从古门主的差遣。海蚁群虽然离去，但是不能保证他们不会卷土重来。之后还得筹集一些海兽躯体，以防万一。另外，躲过海蚁群攻击的高阶海兽，在缺乏食物后，很有可能攻击低阶修士。诸位要安排灵师修士们。四处猎杀海兽，暂时就这么多，大家先回去做事吧。是，公主，我刚刚得到消息，附近的两个宗门被海蚁群灭宗了，一人不留。这两个宗门虽然距离六道宗不算太近，但是都在外海通往内海的关口上，很难逃过海蚁群的袭击。这是前去探查的弟子搜寻来的储物袋。
其中有灵丹长老的宝物，门主放心，带回储物袋的修士现在在我的洞府内，不可能有外人接触到他们。公道友，发现这只储物袋的灵力弟子有几名？一共有三名，我仔细盘问过了，他们并没有告诉外人。放他们走吧，给他们分发足够的丹药，尽早进阶灵师境界。这不需要封锁三人的消息吗？他们既然能将储物袋交给你，就说明对你足够信任，所以这三人也是你值得倚仗的。公道友，这段时间辛苦你了，接下来就把精力放在修炼上吧。灵草门内的丹药你随意取用，多谢门主，我会多花一些时间修炼的。灵丹，修炼心得，灵草，火珊瑚，不愧是灵丹长老。储物袋里的东西还真多啊。这是什么？这令牌上似乎有某种强大妖兽的气息，去问问金俊寿前辈认不认识吧。啊！这这还一群把我的混沌空间造成这样，金俊寿前辈是肯定不会露面了。还一群又发生变化了，不再啃食灵草，改为直接吸纳灵力。看来这些海蚁在繁衍中改变了自身，转而适应起混沌空间的环境了。哎，白来一趟。哎，问问蝶翼前辈吧。怎么了，古小友？前辈，我偶得此物，还望前辈可以帮我辨认一下。这是，小友是从何处得到此物的？从一名灵丹修士的储物袋内。前辈识得这令牌。这是妖族之物。那位灵丹修士或许跟妖族有某种特殊联系。妖族，前辈不是说过妖族行踪诡异，根本不与人类修士接触吗？他们的令牌又怎么会出现在外海？莫非他们在外海也有所活动？的确很奇怪，而且这令牌是一名妖族的身份名牌，每一名妖族都有一个这种令牌作为身份凭证。身份名牌应该不会轻易示人。莫非这名妖族已死，才导致名牌落入人类之手？不太可能，妖族的修为强大，绝非一名灵丹修士可比。而且这令牌中，还有着磅礴的生命气息。一名活着的妖族，怎么可能会把他的令牌随意丢弃呢？这很奇怪。顾小友，自从跟随你以来，我从未提出过什么特殊要求，但是这一次。前辈，请讲。只要是晚辈能够做到的，绝不推辞。小友能否去发现这令牌的地方寻找一番，看看有没有妖族的消息？好，我会尽快赶往那里的。有劳小友了。门主，在场的都是前往小一宗搜寻宝物的弟子，这三位就是我之前提起的了。门主有什么疑问，都可以问他们。诸位。你们都是灵草门最为信任的弟子，灵草门对诸位的奖励也向来不少，对吧？门主，我一时起了贪婪之心，在搜寻小一岛的时候，偷偷留下了不少宝物。弟子该死，请门主惩戒。在那么多宝物面前，控制不住自己也是正常的。你有勇气主动承认并知错就改，是很难得的，所以我不会惩罚你。你们三位缴纳了不少宝物。我会根据情况奖赏你们。啊，这我也在此许诺，只要现在将宝物上缴上来的，可以既往不咎。之后若还有人敢私藏宝物，一经查出，立刻逐出六道宗。而且我保证，整个外海都将不再有你的立足之地。古门主对诸位仁至义尽，诸位也该领情了吧？之后也欢迎诸位举报违规者。一经查实，赏灵破丹十枚，灵石一万块。是是。啊，这气息和那令牌上的一模一样。这件宝物是谁发现的？重伤。禀门主，是弟子发现的，但弟子之前将它私藏了起来，不敢受门主赏赐。该奖励就得奖励，我从来不说虚话。但在此之前，你们得先回答我的问题
，但弟子之前将他私藏了起来，不敢说门主赏赐。该奖励就得奖励，我从来不说虚话。但在此之前，你们得先回答我的问题。呃，问题？没错，有关你们找到的这几件宝物。呃，门主想问什么，尽管问吧，我们绝对不会有任何虚言。你们发现那只储物袋和这巨斧是在何处？禀门主。这储物袋是在小一岛的一处灵丹修士的洞府内发现的。我们三人进入洞府后，发现里面十分空旷，没有任何有用之物，只在一间密室内发现了那只储物袋。发现巨斧的地方则在这里，这里应该是小一岛的执事堂，巨斧就放在执事堂的中心，看起来像是一个摆件。这巨斧竟然公然摆放在大厅之中。好了。我都清楚了，你们先下去吧。空道友，你去把这几人的赏赐分发一下。是，多谢门主赏赐。看来我得尽快找个时间去那里看看了。这里应该就是弟子们提到过的那个执事厅了。第一件备。怎么了，顾小友？这块令牌，还有同出一源的一柄巨斧，都是在这个小遗宗里发现的。令牌在一名灵丹修士洞府中，而巨斧就被放在这里，当成摆件。这里没有什么重要的线索，我们去你之前说的那处洞府看看吧。门派弟子之前说过，这里并没有什么有用之物，看来所言不虚。你说这名灵丹修士会不会在洞府内布置了什么隐秘阵法？在阵法后，其实还有一个洞府，我有一个洞府，就是这么布置的。若是真有这种布置，那名修士完全可以藏入到这隐秘洞府中，又怎么会被海蚁群杀死？的确。不过，我在这间密室内感受到了一丝不太寻常的气息，只是十分微弱便是了。有吗？我怎么没发现任何异常？算了，也许是我想太多了吧。等等，怎么了？我有一个办法可以试试。前辈稍等。海蚁群的数量似乎没有太大的增长了，青俊树前辈倒是还在躲着。好了，让我看看你们对灵力的敏感度吧。莫非这地板下有什么特殊之处？这些海蚁怎么跟普通的海蚁不大一样？小友将它们进行了特殊培育吗？没错，他们对灵力的渴求极高。会疯狂寻找强大灵力的源头，他们疯狂攻击的地方，说不定就是前辈察觉到异样的地方。看来仅仅靠这几只还不太够。地板下到底有什么，很快就能揭晓了。真的有一个阵法。这个阵法可不是一名灵丹修士所能布置的，很有可能这洞府的主人也没有察觉到这隐秘阵法的存在。成功了，看样子下面还有一间密室。这些阵旗也是很珍贵的宝物，几乎还是完好无损的，只要稍稍修复一下，就能为我所用了。这隐藏洞府内的气息似乎有些浑浊，也许里面存在着什么强大的生灵。啊，前面就是出口了。啊、这，这是妖族强者。小友，帮帮我。
，我被歹人囚禁在了这里。只要你能够助我离开，我定有重谢。顾小影，切莫相信他，妖族的话不可信。前辈，你怎么了？他刚刚在警告我不要多管闲事。小影，这妖族强者绝非你可以抗衡的，赶紧离开这里。单单一阵低吼，居然能让蝶衣前辈昏死过去。这家伙，哪怕在妖族之内，应该也是极为恐怖的存在。小友，帮帮我，我可以满足你的任何要求。这么多年的囚禁，我已快要油尽灯枯，不会有什么威胁的。敢问前辈是什么人？为何会出现在这里？倘若在下想要帮助前辈，应该怎么做？又有什么好处？看小友的样子，是知晓我们妖族存在的。我是一名妖族，一直过着隐居的生活，直到遭歹人迫害而被囚禁在此。歹人迫害？你这种修为还会惧怕人类修士？几百年前，我与一名人类修士起了冲突，他用的那些邪法我从未见过。最终，我败在了他的手下。他将我囚禁起来，汲取我的妖丹灵液，以此来增进他的邪法。只要小友能够找到我的巨斧，斩断这锁链，就可以将我救出去。在下发誓，绝对不会伤害小友，也不会伤害外面的人类修士。待我离开这里后，会立刻前往我的宝库，给小友带回丰厚的报酬。嗯按他的说法，这密室的主人应该就是囚禁他的修士的后人，但出于某些原因，并不知晓这里的存在。不道，小友，老夫所言句句属实，你要相信我呀。这个暂且不说，找到你那巨斧可不是件容易的事，何况我只有灵师境界，就算找到了，也没能力使用啊。你小小友可以再找几名高修为的修士相助吗？破开阵法后。我会给予所有人报酬的。他这句话倒是提醒我了。失去那个隐匿阵法后，肯定会有人类修士来此搜寻。在没有搞清楚真相前，一旦有人起了贪念，轻信这妖族巨汉，就能跑出来，或许会造成一场灭顶之灾。Yeah! 这件事必须得经过慎重考虑才行。小友，你别走啊！是报酬的问题吧？咱们可以再谈啊，小友。先把入口堵上吧。之后还需要让灵草门的弟子来此驻守，方可最大限度的保证安全。前辈，你终于醒了。小友，你没有将那妖族强者放出来吧？当然没有，我重新将洞口封印了起来。还安排了灵草门弟子在那里驻守，防止有其他人靠近。那就好，这巨妖绝对没有他自己说的那么简单。妖丹乃是妖族最为宝贵的东西，他的妖丹灵液滴流了那么多年，竟然还没有枯竭，足以见得他的修为之高。顾小友，既然你不想与那妖族合作，不如直接取了他的妖丹灵液，这东西对你的修炼可是有着诸多好处。这么珍贵的东西，若是贸然拿走，恐怕会引起那妖族强者的仇视。此事急不得，需要从长计议才行。门主，不好了！刚才小姨岛的一名弟子来报，说他发现了海蚁。既然能够回来通风报信，说明海蚁的数量很少，不足以对修士们造成威胁。你不用着急，我会亲自去趟小姨岛的。啊，那就好，那就好。古门主来了，拜见古门主。是谁发现的海蚁？数量有多少？门主，是我先看到的。在小姨岛的西北方向，我看到了两只巨型海蚁，很有可能是海蚁王。对，我也见到了，非常大，还通体白色。我也见到了，体型硕大，通体白色。走了，诸位不必着急，我会去一探究竟的。海蚁群只有在数量极多时，才会对人类修士造成威胁。区区几只海蚁，无需太过在意。那就有劳门主了
，快一起进城。我进洞府里面看看，你们不用管我。是是。不管是隧道入口的阵法，还是洞府的禁制阵法，都没有任何破绽，海蚁根本不可能逃出来。那巨型海蚁究竟是从何而来呢？莫非在这小蚁岛上，也出现了某种变异的海蚁？等等，莫非是？果然，这妖族巨汉将海蚁。血符为他所用了。逍遥，你终于回来了！你是不是想明白了？要帮我离开这里？我许诺可以帮助逍遥进阶灵丹境界，而且还能给逍遥几个承诺，帮逍遥完成任何事情。外面的剧情海蚁是你搞出来的吧？先把他们都驱散之后，咱们再讨论此事吧。你已经知道了。给我上！这么看来，前辈是不想跟我谈判喽？谈判，<笑>小子，要么按我说的做，要么就准备好给这群海蚁当食物吧。谈判，<笑>小子，要么按我说的做，要么就准备好给这群海蚁当食物吧。我已经说过了，你不先把这群海蚁给消灭掉，我是不会帮你做任何事情的。哦，那你就给我去死吧，杀了他！<笑>我这好歹的家伙，现在明白了吗？这就是得罪我的下场。我、嗯、什么？会不会瞬移之法？也许我真就葬身在这群海蚁之中了。但你不会真的以为？我会毫无防备的过来找你吧？为什么？为什么你会懂得说移之法？区区一名低阶人类修士，怎么可能掌握这种高级秘法？你自己慢慢想吧。总之，我是绝不会让这些海蚁逃脱的，否则会出大事。你，你小勇，哎，刚刚都是误会。我怎么可能真的伤害你呢？呃，咱们来做一笔交易吧，一笔让你受益匪浅的交易。这个我就收下了。啊，当然，这坛妖丹灵液，我本来就是想作为赔礼送给你的。哎，小友尽管拿去。啊，小友，你这是要做什么？啊啊！狗叫声，下面到底发生什么事了？混蛋！你要干什么？这还用问吗？当然是取你的腰丹了。呃、不，不要，赶紧放手！呃、啊，小勇，你要知道，像我这种清洁的妖族强者，寿元极为长久。我的腰丹所产生的腰丹灵液，对你的修为可是大有裨益。你留下我的腰丹，我可以一直为你提供腰丹灵液，足够你之后数百年的修炼之用。你在想屁吃呢你！我把你腰丹取了，自己拿去炼化它，不香吗？动手！逍遥千万，不！哦，好强的腐蚀性，看来没法直接带回去。先用灵水稀释一下这腰丹的腐蚀性，然后就可以顺利收走喽。逍遥，求求你了，把腰丹还给我吧！我以后愿意为你当牛做马，什么事情我都会做的。哎。我可是已经给过你机会了，是你自己太贪心。没了妖丹，你就在这里慢慢枯竭而亡吧。接下来就是把藏匿在这石厅里的海蚁全都杀死。炎灵之火。好了，石厅里的海蚁应该都解决了。接下来要搞清楚那些海蚁究竟是从什么地方逃出去的。这个大厅十分干燥，周围都是岩石，根本没有接触到外面海域的可能性。难道有什么密道吗？这里居然有一个洞，不过这个洞太小了，洞内的水灵气息也不够浓厚。让我看看，里面是不是别有洞天？
前面好像有一个出口。不是吧？这下面居然还有另外一间密室！不是吧？这下面居然还有另外一间密室！这里就位于那巨妖所在大厅的正下方。灵火诀啊，看来这个水潭就是通往外面海域的出口。哎，好了，这样外界即便有海蚁存活，也无法接触到那巨妖了。嚯、哦，这骨骸似乎是一条巨蟒的。不对，头生犄角，应该是传闻中的蛟类。蛟类成年体型不可能只有十余丈，这家伙是意外而死。你们去帮我探探这水潭，我就来仔细研究一下这骸骨吧。哼，非常完整又很干净，在这种潮湿的环境下，居然没附着任何海藻。刚刚是不是有一道亮光在骸骨中闪过？我能感受到充沛的火灵力。这应该是一条火属性的蛟龙，这是火晶，好孱弱，骨骸上的火灵力已经无法满足它的需求了。我得把这火晶与骨骸一并带走，都是难得的宝物。啊，这是珠玉果，想不到居然会在这种地方得到炼制结晶丹所需的灵果。这植株也可以挪到混沌空间内培养吧？啊难怪珠玉果如此稀少，它的植株一生只能结一次灵果。现在就上雪滴子了，刚才下去的傀儡应该快要回来了吧？回来了，很好。这海底之下并没有任何异样，这样我就能安心回去了。嗯、距离海蚁之难已经过去几个月了。灵草门和六道宗也逐渐步入正轨，我也应该开始做些准备了。门主深夜唤我来是有什么要事吗？啊，公道友，咱们灵草门正在蒸蒸日上，但你现在花费在宗门事务上的时间太多了，很难有进阶灵丹的机会。多谢门主关心，我清楚自己的资质，况且目前这样的状况对我而言也已经足够了。我们修炼之人还是要对修为有一些追求。你还有近百年的寿元，肯定有机会一拼的。这些灵草还有丹药，是给你修炼所用的，不要放入店铺里出售。我明白了，弟子定会竭尽全力，不辜负门主的一片苦心。我今日唤你来，主要是想告诉你，我马上就要离开六道宗了。什么？这是为何？我来外海本就是为了寻求一些宝物。如今已经得偿所愿，也是时候离开了啊！这里有一封书信，若是长老们寻我，你把书信交给他们便是。我离开的消息，你暂时不要传出去，以免对灵草门有什么不好的影响。明白了，我会把这件事情处理好的。门主最后交代弟子的任务，弟子定会安排妥当。<笑>公道友，我可是在信中推荐你成为下一任灵草门门主喽。什么？门主，这、呃、还叫我门主？现在得我来叫你公门主喽。门主，您别开玩笑了。哎呀，这<笑>什么？门主，这、呃、还叫我门主？现在得我来叫你公门主喽。门主，您别开玩笑了。哎呀，这。<笑>顾逍遥，之前那妖丹灵液我只是服用了一点点，修为就增长了不少，甚至连我的妖族血脉也发生了变化。或许你不太了解妖族的血脉，其实目前存活于世间的妖族，都是在那一场神魔浩劫中存活下来的大妖的后裔。正是因为有着这种血脉，致使妖族们生下来就是强者，有的妖族甚至刚出生就能达到灵尊境界。那大妖的妖丹灵液如此厉害，他的血脉之力应该也很强。原来如此，哎，倘若那大妖当时不想杀我，我也不会取下他的妖丹
，既然仇怨已结，那就必须做个了断。小友做的没错，妖族与人类一直在争斗，根本没有任何情谊可言。妖族肆意夺舍人类强者的肉身，人人得而诛之。倘若让他们壮大，人类将会失去所有立足之地。随着我的血脉之力增长，早晚会探寻到他那一脉妖族的底细。怎么会这样？那大妖居然不见了！这锁链毫无破损，就好像那妖族巨汉凭空消失了一样。古小友，你看那边，这是古简，果然上面是妖族的文字。哎，前辈，之后你来帮我研究一下这古简吧。好。怪了，灵力阵法只是稍有破损。倘若那大妖想要从此地逃走，他的体型……也无法穿过这里的隧道呀。如果我的推断没有错，那大妖应该来自上古荣族。上古荣族，这种妖族可以吸纳天地灵气来为自身所用，还精通多种变换之道，可以幻化灵体。小友取走他的妖丹，虽然使他修为大减，但他之后又吸收了大量的天地灵气，获得了足以变换灵体的能量，这才得以挣脱锁链的束缚逃走。不过他现在的修为很弱，甚至连一名灵力修士都可以轻易杀死他，所以小友暂时不用担心。呃，我还是有些放心不下。那这样，哎，搜寻了整整一个礼拜，也没发现任何踪迹。正常，茫茫大海中可以躲藏的地方太多了。不过。您用得着做到这种程度吗？将所有驻守弟子赶走，然后毁掉整座岛屿？不想让人知道那大妖的存在，就得把所有痕迹消除干净才行。那石厅里的东西呢？能搬走的都在这儿，不能搬走的全毁了。够谨慎的吗？接下来准备去哪儿？黑海岛。哇、哦，这里比之前繁华了不少啊！咱们先在这里休息一阵子，再考虑咱们前往黑海南侧深处的海域吧。嗯，怎么了，前辈？没什么，也许是我的错觉吧。咱们先在这里休息一阵子，再考虑咱们前往黑海南侧深处的海域吧。怎么了，前辈？没什么，也许是我的错觉吧。顾小友，啊，你注意到前面那个黑色道袍的修士了吗？好像有点眼熟啊。你刚上岛那天，咱们碰见过他，当时我以为是错觉，现在看来我的感应没错。这人怎么了？他身上好像有妖力，应该跟妖族有所关联。真的？十有八九，让我来试探一下吧。一共多少？两块灵石就成。啊！啊啊哎，客官，您的册还没拿呢。啊啊！前辈，您在哪儿啊？他能察觉到我身上妖族王者的气息，肯定没错了。啊、你是谁？为何身上有着妖族的气息？晚辈是月华族低阶弟子，由于血脉不纯被放逐在外，想不到居然在这里遇到了妖族王者。低阶妖族通常会选择追随妖族强者，倘若小友愿意，这人可以为我们所用。他不会叛变吗？不必担心，你只要取了他的精血，交给我封印起来，他就会听我号令。晚辈自愿献上精血为前辈掌控，此生永不背叛。前辈，交给你了。好。怎么称呼？我我叫月华初。你的外观怎么和人类这么像？几乎没有妖族的特征。不瞒前辈，我的母亲是一名人类修士，所以我的妖族血脉并不纯。被逐出妖族的混血吗？跟蝶衣前辈的遭遇差不多啊。我打算前往此处，你有什么建议？啊
，这里可是火家的栖息之地，进去的人九死一生。月华初刚刚现出精血，不可能说谎。哦，我去那里是为了采集一种灵果，既然有人去过那里，肯定会有安然归来的办法。前辈要采集的应该是血滴子吧？我听说过有人类修士在拍卖行出售过血滴子的位置。这家伙消息还挺灵通的嘛！我的目标的确是血滴子，还有其他地方能得到吗？这这种天地灵物，应该只在那里才有了。哼，那还墨迹什么？赶紧给我带路吧。呃，好，好，就就在前面了。这家伙的隐匿神通可真厉害，居然规避了路上所有的海兽。喂，别在那儿发抖了。<笑>你若担心那火蛟，可以先在附近隐藏起来，等我拿到血滴子后再跟你会合。好的，前辈。你这家伙啊，这个你拿去用，可以迅速提升你的修为。多谢前辈，晚辈一定不负前辈的期待。前辈一路顺风。嘿嘿。前辈当真待我不薄，我这一次总算是苦尽甘来了。让我瞧瞧这究竟是……妖、啊、妖族王者的妖丹灵验。前辈一路顺风。嘿嘿，前辈当真待我不薄，我这一次总算是苦尽甘来了。让我瞧瞧这究竟是……妖、啊。妖族王者的妖丹灵液，顾小友，这妖丹灵液十分珍贵，用一分就少一分。你给那名低阶妖族实在有些浪费。就目前而言，这月华初还是十分有用的。用几滴妖丹灵液，让他彻底臣服，岂不是更好？前辈放心，这上古融族的妖丹我会留给你使用。但是这枚妖丹就足够你改善体内血脉了。小友这么说，倒是显得我有些小气了。不多说了，前面那座岛礁应该就是血滴子的所在之地了。我已经感受到了一股非常浓郁的火灵力气息，似乎并没有火礁的气息。前方禁止通行，请大友退回、啊。看来这里已经有人捷足先登了，这下头疼了。你是谁？来这里干什么？居然还有这么多修士，看这阵仗，应该是早有准备。在下是得到血滴子的讯息而来的，不过诸位道友既然比我早到，血滴子自然为诸位道友所有。不过在下想看看那灵藤的模样，也不枉我来此一次，还望诸位道友能够成全。倘若大家同意，在下愿意支付一些灵石。我们是龙上真人的弟子，这位是龙上真人的玄孙，这血滴子现在由我们占据，道友就不要动什么歪心思了。赶紧回去吧，诸位！我花了不少力气才找到这里，希望诸位能让我看一眼，日后在其他地方遇到也能辨认出来。我这里还有十几枚雨泽丹，可以全部都给诸位，拜托了。呃呃，道友若是真能拿出这么多雨泽丹来，我们倒是也可以让你看一下。嘿嘿嘿，好，好，多谢道友关照了。我先支付一半的雨泽丹，等我离开之时。再将剩余的雨泽丹交给道友们，这正是极佳品质的雨泽丹。道友，这边请。看来此人的身份不简单呀、啊。道友，灵藤就在前方这个洞穴里，你随便看。哦，这洞穴内，火灵与神石交融在一起，十分特别。好了，让我看看培育血滴子。究竟需要些什么吧？洞里不仅有浓郁的火灵，还有着丰富的水灵，此处还蔓延着一股灵魄之力，也许这也是培育血滴子所需要的。啊，这是剩下的雨泽丹。希望道友能够遵守承诺。我们师尊龙上真人就在这附近，一旦惊动他老人家，可就不好了。<笑>道友多虑了，我怎么会做出出尔反尔之事呢？想走哪有那么容易、啊？少主，此人应该没什么恶意，他刚才的确也只是感受下此地的灵力
我等理应遵循之前的约定，放他离开。宋泽，你真是迂腐！难道看不出我放他进来的本意吗？此人已经是灵师后期巅峰境界，恐怕正在想办法进阶灵丹境界，所以他身上肯定有着不少炼制结晶丹的灵草灵果。若是杀了此人，夺走这些宝物，岂不是免了我们诸多麻烦？少主，咱们还有大事要办。这位道友修行不弱，我们与其争斗，定会损伤不少。万一耽误了大事，又打断了师尊的清修，那可如何是好啊？宋泽，你好大的胆子，连我的命令都敢违背！倘若还有违背命令者、啊，或许我现在无法拿你们怎样，但等我凝聚金丹之后，你们绝对没有好果子吃。所有弟子听令，将此人击杀。所得宝物，我会按你们的表现分发的。去！居然只是轻轻一挥手，就挡住了我的飞剑。此人的实力，难道真像宋泽所说的那般厉害？就算你能对付得了我一个，也不能一个人对付这里的十几个人吧？我倒要看看，接下来你还能耍什么花招？什么情况？什么花椒？有这种,有这种威势？这花椒恐怕不止灵丹初心那么简单。极有可能是灵尊境界的凶手，此地不宜久留，必须得赶紧离开。不能让他离开这里，给我杀了他！你们没有听到火枭的声音吗？若是再不逃离此地，我等就要葬身火枭之口了。难道在这种生死关头，你们还要与我相斗？哪有什么火枭，一派胡言！我们在此地数月之久都没见过，怎么你一来就出现了？对，别说火枭了。我们甚至连一只海兽都没遇到，休想逃！冥顽不化，再这么打下去，我们都会葬身于此地的。我我不交！机会，这就是血滴子吗？现在的状态还未完全成熟。小勇，这火焦的灵火促进了血滴子的成熟速度。只需片刻时间，你就能采摘到血滴子了。哦，这火焦之所以突然出现，恐怕是因为血滴子即将成熟，而血滴子能够成熟，也是由于火焦存在的缘故。两者相辅相成。臭小子，竟敢谋图我的血滴子！你什么？啊！如此猛烈的火焰，在血滴子面前如入大海。有此火相助，血滴子终于成熟了这。这究竟是怎么回事？臭小子居然敢杀人夺宝，找死！看来我得先解决这条大蛇，才能找那小子算账了。什么？胡小友，这老者怕是有着灵丹后期境界，灵力束缚极强，连我都无法破开这道封印。前辈，我们先藏起来。你赶紧联系月华初，让他来接应我们。前辈，发生什么事了？你怎么被绑起来了？月华初，你的引力之法能躲过火焦的查探吗？火焦虽是极强的凶兽，但我的血脉引力阵法，就算是灵尊境界的修士也无法看破。之前我曾遭遇数次凶险，都是这么躲过来的。好。立刻将我们隐匿起来，只要能躲过这一劫，我必有重赏。好嘞，赶快！你的遁速有限，火焦很快就会追上来的。放心，我之前发现了一条通往海底的水道。妈妈终于破开这道禁制了。前辈，似乎是火焦。嗯，虽然这龙上真人不幸殒命了，但却给火焦造成了很严重的伤害。前辈，这火焦现在十分虚弱，不如咱们趁机将其杀死。我正有此意。啊啊内丹，这个就奖赏给你吧。这这这这么贵重的内丹给我，晚辈多谢前辈赏赐。
我打算寻一处闭关之地，必须要安全，无人打扰，距离又不能太远。你有什么推荐吗？此处距离黑海岛是最近的，但黑海岛显然不太符合前辈的需求。无人定居的荒岛离这里都很远，恐怕短时间内无法到达。小勇，既然那龙上真人能够这么快的到达此地，他的居所肯定离此不远，而且还颇为安全。小勇去他的洞府用上几个月，也不会被人察觉。啊，这下该怎么办？嗨，我们又见面了。你，果然是你。早知道这样，我们就不该让你进入海岛。按少主说的，早点把你……难道道友以为那火枪是我换出来的？我有这本事，还拿雨泽丹给你们，岂不是多此一举？那火胶原本就栖息在海底，只是你们没有发觉而已。的确，他只是一名灵师修士，不可能掌控这种凶手。那他又是怎么活下来的？身上竟然还完好无损？我知道你在疑惑什么。你们师傅龙上真人与火胶斗法已经双双陨落，这岛礁上所有人都死了，唯独剩下你我二人。不可能！我师尊修为高强，乃是灵丹后期的强者，怎么可能陨落在此地？火蛟可是有着灵尊境界的修为，龙上真人能与其同归于尽，已经很厉害了。不信你看，师尊的储物袋。嗯，所以说，道友接下来有何打算？我在下宋丁文，道友来寻我，恐怕有什么目的吧？我打算前往龙上真人的居所。道友若是能够为我指路，我可以将道友的伤势治好，再给你一笔不菲的报酬。我相信道友，愿为道友引路。好，这枚内丹你先拿着。哦，想不到他竟然会将这么珍贵的内丹赏赐给我。走吧，我的人已经到了。往那边走。道友能否讲讲龙上真人的事？龙上真人是外海中比较有名的灵丹修士之一，常年云游在外，没有固定的洞府，经常会选择一处合适之地暂居。他收了不少弟子，除了二十多年前就待在身边的玄孙之外，还有我们这些散修。大家或是受过龙上真人的恩惠，或是被强行收为弟子，总共二十多人。前面那里就是了。我说，这海岛上并没有任何阵法防护，难道就不担心有海兽在夜晚进攻？你们师尊的心可真大呀！并不是这样，我们师尊精通炼丹之道。他在此撒下驱妖伞，寻常妖兽不愿意靠近海岛。师尊的储物袋之内应该还有不少，前辈用此药可以保证数月，甚至数年不被打扰。哎，哦，应该就是这个了。你记得定时撒药。好，宋道友，月华珠，在我出关之前，你们就安稳的待在洞府之内休养，不要外出，以免引起不必要的麻烦。知道了，前辈放心。晚辈定会遵照前辈嘱托。嗯、呃，哎，这真的是灵丹修士的储物袋吗？怎么会这么穷的呀？值钱的东西就只有一枚灵龟果和这顶丹炉了。嗯，没有什么珍贵的灵宝，甚至连一块灵石都没有。不过这顶丹炉嘛，的确非同一般，材质极为特殊，并非用常见的炼器材料炼制而成。而是用的某种火属性妖兽的头骨，看来我得花时间好好研究一下。终于要正式开始了吗？去。顾小友，其实你大可放心的炼制，这节金丹作为复杂的炼制就是第一步，现在已经有人替你完成了。你只需要将这些灵药的灵液凝聚其中，萃取其精华，最终就能得到结晶丹了。炼制一枚极品灵丹，嘘
，需要掺入自己的灵力。一旦注入自己的灵力，会使这枚灵丹变得极为特殊。其他修士都是强行服用，定会产生极大的异变，而炼丹师本人服用，却能够让丹药更容易融入体内，更加容易吸收。此番炼丹结束之后，小友的炼丹技艺必定会极大提升。日后的炼丹之道不可估量啊！想当年，我刚刚发现自己将要成为妖族傀儡的时候，迷茫过，失落过，甚至到处寻找高级妖兽，妄图用这些妖兽来替代自己。这小子不过二十岁就已经在冲击灵丹境界。想当年，我作为御兽宗资质最为出色的弟子之一，二十岁的时候尚且在为进阶灵师境界而努力。说起来，这位小修士虽然只是一名灵师后期，但是出手大方，身家阔绰，还有随从，说不定是某个大家族的弟子，或者是某位大修士。之后，要不要追随他呢？哎，就是没想到龙上真人竟然在其鼎盛时期陨落，门下弟子只剩下我一人。是谁在炼丹？而且绝对是极品丹药，这丹香可不能浪费啊！啊，连丹香都有如此磅礴的灵力，就是吃了那丹药，你这个乌鸦难道是？嗯、啊，我的运气怎么这么背啊？最关键的时刻要来了，这就是血滴子吗龙上道友，你已经拿到雪弟子了吧？你可得分我一份啊！这人好像把我当成龙上真人，来要雪弟子了，这可怎么办？如果我没有猜错，龙上道友应该跟那只火蛟有一场恶斗，所受的伤不轻吧？只要道友把雪弟子分我一些，我就会立刻离开。但你如果继续无视老夫，就别怪老夫无情了。看管好宋丁文。一旦此人有泄露消息的迹象，立刻将其抹杀。好的，好多的方法应该行不通，万不得已的情况下，只能施展神力将此人击溃了。龙上道友，老夫的耐心是有限的，最后再给你几个时辰。若是道友再不回应，老夫就强攻洞府了。拜见前辈，师尊正在闭关修炼，还望前辈不要打扰。师尊还说，若是前辈非要激怒他，恐怕不是什么好的选择。什么？这玉盒内是师尊给前辈的赔礼。啊，这，这是火蛟妖丹。看品质，这火蛟起码在灵尊境界以上。好在龙上比我早来一步，否则我恐怕要陨落于此了。龙上能够杀死这只火蛟，一定是有着什么秘法。看来强攻不是一个好的选择。龙上道友的美意我心领了。其实我来此地是想和道友好好商量的。龙上道友收集雪滴子，想必也是为了前往那处秘地。老夫亦然。既然如此，道友不如就带着老夫一同前去探寻神族隐秘，如何？神族隐秘。这血滴子和秘地又有什么关系？考虑一下老夫的建议吧。把你知道的秘地情况详细说说。这隐秘之地乃是一处古神族的陨落之处，那里有着无数神力宝物。要想进入其中，必须先用足够的神力打开入口。血滴子就是蕴含神力最多的宝物，此物可以帮助你进入神地。这珠子蕴含着神力。道友，你先去尝试一下，以老夫的名誉起誓，此事我绝不会欺骗你。失败的话怎么办
，神帝至少也要三个月后才会开启。那道友就在这里等三个月吧。若是失败，我自然会把血弟子交给你。让宋丁文来这里，我要为他疗伤。是。外面那人你认识吗？嗯，那位前辈实力非同小可。他叫云雾，曾是云雾宗的宗主。后来离开宗门，在外游历。他曾独自一人击杀过海魂兽，在外海之中颇有名气。不过，这位前辈脾气还算是不错的。我们只要向他讲明实情，他应该不会为难我们。此人就是明月宗前任大长老。多年以前，他留下一封书信后，就带着无数宗门财产悄然离去。今日我召集诸位来此。就是要下达通缉令，追杀此人。是。传闻那处密地是神族的陨落之地，进入其中有可能得到神族的传承，成为新的神族，不死不灭。看来已经有位灵丹修士击败了火蛟，得到了血滴子，但他绝不可能全身而退。现在应该已经身受重创。说不定龙上已经发现了古神的秘密，或者古神的遗物，而这灵球就是从古神遗物之上得到的。前辈，这是我师尊让我交给您的，若是您还有什么其他需要，师尊都可以提供。哦，这灵球可不一般呐、啊，这龙上还挺大方的，竟然会直接拿这种极佳品质的灵球给我随便饮用。怎么样？云雾真人那边有没有什么异样？前辈，我看那云雾真人神色平和，似乎并没有什么非分之想，估计他真的会静静等待三个月吧。对了，前辈，您身后这株藤蔓是？这是用血滴子的藤蔓培育出来的，我想试试看能不能结出血滴子，三个月后好交给那云雾真人。仅仅三个月，这灵桃能借助天灵之火长这么大，真是出乎意料。三月之期已经要到了，云雾道友好雅戏，竟然在此品尝灵酒。阁下难道是明月宗的大长老？我曾经拜访过明月宗一次，作为一个流传数千年的大宗门，底蕴极为深厚。明月宗大长老随手可以驱使数十名灵丹修士，整个明月宗的资源都可以为他所用。他应该已经挤进灵尊境界了，难道他在故意隐匿身上的灵力？老夫现在的名号是云游散人，至于之前的那些事情，老夫已经彻底忘记了。原来是云游散人道友，幸会幸会，刚才是老夫认错人了，不知道友来此有何目的？在下是为神影之地而来，进入神影之地需要血滴子。我前去血滴子产生之地，却发现连守护的火蛟都不知所踪。不知道友是否对此有所了解？我在外海那么多年都没有得到血滴子的消息，为什么现在这么多灵丹修士同时得到消息？难道是有人刻意而为之吗？是龙上真人道友击杀了火蛟，如今正在此地闭关修炼呢？我们约定三个月之后一起进入神影之地。倘若道友也有兴趣，不如同行。云游散人的加入定会极大的威慑到龙上。三个月后，龙上胆敢骗我，我们两人联手杀死龙上，更加轻而易举。哦，原来洞府之内是龙上真人道友，那他现在应该快出关了吧？该死，明月宗大长老怎么到这里来了？这灵藤，我根本驾驭不了，我的阵法在面临崩溃。小勇，立刻斩断血滴子灵藤的生机！别用它，这灵藤根本无法斩断。小勇，那现在该怎么办？这洞府已经待不住了。
龙上真人的修为竟然强悍到这等程度，难道他已经进阶灵尊境界，可以掌控天地灵力的变化？还好没有贸然进攻洞府，现在的我恐怕不是他的对手。你是谁？你根本不是龙上真人。古云，哈哈哈哈哈！古云，竟然是你！那龙上真人呢？还有这位年轻修士，难道是位不得了的大人物？大长老，多年不见了。大长老是想算账吗？若是想杀我，在下自然没有抵抗之力。不过这些海魂兽的毒液精华，也会让两位身受重创。海魂兽毒液，小友此言是何意？我可没有与你为敌的打算。只要小友将血滴子交给我，我就会立刻离开。哦，血滴子呀，晚了，已经被炼制成结晶丹了。嗯、但是两位前辈只想借助血滴子进入神影之地的话，在下倒是另有办法。大长老，当年你被我重创之事，是否还记得？古云，你不要以为有海魂兽毒液，我就不敢杀你。若是你再敢羞辱老夫，我凭着重创的风险，也要将你给击毙。云雾前辈，你认为我当年以一名灵师中期的修为，可以重创大长老吗？灵师中期修士重创灵丹境界后期的强者，这怎么可能？小友。有什么话不妨直接说出来。好，我只是怕我说出来，两位前辈不信罢了。当年重创大长老的力量，其实便是这股古神之力。古神之力，在下乃是神族后裔，有着神族血脉，能够掌握少量神力。不过每次施展神力后，我都要从天地之间重新吸纳。虽然一次施展无法威胁到两位前辈的性命。但是足以让其中一人重创。如果我没有猜错，大长老的伤势仍然没有痊愈吧？那你施展的瞬移法诀也是神力操纵的一种吗？当然，经过这些年的修炼，晚辈的神力又增进了不少。什么？云雾前辈，我给你的那枚灵力珠子，其中蕴含的那股奇异力量就是神力了。若是我们进入神影之地。能否像你一样得到神族血脉，修炼神族法诀？不知两位前辈是否听说过神奴门？门主手下门人无数，为他抓捕神奴后裔，收集神奴印记，从而为修炼古神之法做准备。神奴门，落叶居士。云游道友，我觉得这位古云小友说的很真实。现在血滴子已经没有了，不如你就将之前的仇怨暂时放下。古云。我可以暂时将仇怨放下，但是你必须保证我们能够进入神影之地，否则老夫绝对不会轻饶你。此事事关重大，而且时间尚早，我需要考虑一段时间。两位前辈必须先待在我千丈之外。好，我们给古小友你十日时间考虑。看来这神影之地是不得不走一遭了。前辈，你没事吧？前辈。要不我……我明白你的心意，但此行十分凶险，我不想带你冒险。你就在黑海岛等着我回来吧。前辈放心，那我就在黑海岛等着你回来了。好，古小友，考虑的如何了？我可以与两位前辈一同进入神影之地，寻找神族宝物，但两位前辈。必须保证我的安全。当然，当然。<笑>据我所知，神影之地应该就是在这座岛屿之上了。神影之地开启在即，除了我们之外。估计外海会有不少修士得到这个信息前来。小友，你认为此地如何？前辈不需要怀疑此地，也不需要他人验证。此地这般浓厚的神力气息，已经说明了一切。
这些符文阵法全都蓄势待发，马上就要开启。我们究竟要打给哪个？居然会有这么多！前辈，这么多符文阵法实在难以分辨。既然如此，我们不如稍微等待片刻，看看其他的修士会怎么做。好，一切都听小友的。这人数好像还挺多的嘛。<咳>诸位道友，神影之地马上就要开启，不知诸位是否带来了血滴子？这人有着好浓厚的神力气息，难道他也得到了古神的传承，是一名神族修士？在下无尽，想必诸位道友都是得到神影之地的消息而来。不瞒诸位，这个消息正是我散布出来的。什么？是他散布的消息，这人将这么多灵丹修士聚集在这里，究竟想做什么？哼，诸位不必怀疑信息的真实性。其实，这处神隐之地我进入过多次，这是，而且我还在其中得到了神族传承，比如这神力瞬移之法，他也能操纵神力。我之所以邀请诸位前来，其实是有私心的。在多次进入神影之地后，我发现了一处秘锁，但单凭我一人之力却无法破开那里的封印，所以我才邀请诸位前来，想一起寻找神影之地内最为珍贵的隐秘所在。当然，我无法保证诸位都能得到神族传承，但是我会尽我所能的去帮助大家。吴道友，按照你散布的消息。想要进入神影之地，必须要有血滴子，是吧？当然，若是不需要我的帮助，自行进入其中，一枚血滴子足矣。不过，由我打开阵法，这血滴子就毫无用处了。可血滴子成熟之后，能够保存的时间最多六个月而已。下次想来的话，岂不是又得重新收集？是啊，我们自己带来的血滴子，岂不是浪费掉了？你你怎么可能保存了这么多血滴子？诸位道友认为血滴子无法保存，实际上是错误的。我这些血滴子已保存了十几年，依然娇艳如初，因为我用神力将其封印了。若是有道友担心血滴子即将衰败，可以交给我帮忙封印。道友，我这里有两枚血滴子，我这里也有一枚，还有我的，拜托了。嗯。多谢吴道友，接下来我就要开启神影之地的阵法了。诸位，请站在我身后。吴道友，怎么了？这里好像有位灵师境界的小友，也让他进入神影之地吗？呃、我晚辈愿意退出，诸位前辈不用管我了。没事，一名灵师的晚辈而已，对诸位也没什么影响。那就先让这位小辈进入，然后我们再进入吧。我先，看来这群家伙是非要我先去探路不可了。诸位道友，传送阵持续的时间很短，你们要快一些，否则恐怕进不来。走了。嗯没想到，仅仅是进入此地，小友就可以将神力提升至九阶，距离凝聚神体只差一步之遥。道友似乎已经知道了我身上的秘密，难道咱们以前见过？小友，你得感谢我，若是没有我留在灵宝阁的那枚神力巨棒，小友恐怕很难获取到这么多的神力吧？原来那枚神力巨棒是你卖给他们的，你为了吸引身上有神力的人，故意留下了一个诱饵。但你这么做的目的又是什么呢？小友不必担心，我对你没有任何恶意。毕竟我们都是真正获得了神族传承的人，跟那群凡人可不一样。前辈，我想问一下，这处神影之地真的能够让那群修士获得神族传承吗？我也不瞒小友，他们想在这里获得神族传承，根本就是痴人说梦。神族传承的背后，意味着一名古神的陨落
。可这世上哪来那么多陨落的古神让他们继承呢？小友应该很清楚这一点吧？此行我已经筹划了多年，望小友能够助我一臂之力。只要能够得到神族的好处，老夫是绝对不会亏待小友的。他能利用那些灵丹修士，当然也可以利用我。什么同是神族传承之人的鬼话，我怎么可能轻易相信？好，我会尽力帮助前辈，希望前辈不要忘了晚辈的好处。哼，一定一定。就算我现在对这无尽心有怀疑，但是又能有什么办法呢？只能先走一步看一步了。快看，前方似乎有些异样。诸位道友。那处秘锁的入口已经找到了，快些过来吧！哈哈哈哈吴道友的运气可真不错，居然在这么短的时间内就找到了入口。这个阵法必须让诸位道友先行进入，我得先留在外面，使用神力维持阵法。那那谁先进去呢？顾小友，还是你第一个进去吧。好。嗯，这些难道全都是密银？嚯，好大的宫殿啊！好了，诸位道友，先来我这里集合。接下来关系到诸位能否得到神族传承。在此之前，诸位先帮在下完成那个小小的要求，算是此次作为引路人的报酬吧。这阵法是……不瞒诸位，我在此处发现了一件神族秘宝，我曾尝试过多种方法。都无法得到那件秘宝，但这次有了诸位的帮助，或许我能够取得它。你，你的意思是，只要我们迈入这阵法，就能帮到你？正是如此，不会有什么问题吧？是啊，我可不敢先进去。顾小友，他们有些不放心，要不还是你先来吧。在下承诺，事成之后对你必有重谢。顾小友。此事对你没有任何风险，只要能够成功，我保证可以让你修炼到神力十阶，凝聚神体。好，我信你。是修士级，还是得试试才知道。好强的神力气息，这是怎么回事？这些都是神体，居然出现了这么多神体。那王座上巨大的神体又是什么？看来这阵法并无大碍。我们也进去吧。哦，这是……没想到他们中修为最弱的，竟然是云游散人。无尽的修为比我想象的还高，已经有了神体。诸位应该也注意到了你们跟我的区别。在下之所以能够施展神力法诀，是因为有着神体的存在，也就是神族传承。诸位道友若想跟我一样，也得先凝聚自己的神体。吴道友的神力就是从我们面前这些神体上获取的吗？没错，诸位道友要想得到神族传承，只能从这些神体上获取。想当初，我的第一缕神力就是从王座上那具神体上得到的。那我们该怎么做？要想从神体上得到神族传承，一是机缘和运气，二是诸位道友自身的努力。至于这神体上究竟有什么神族传承，就需要诸位道友自己去探索了。古小友，你现在体内已经有了神力，看来你跟神族机缘颇多。只要你接近他，定会得到一缕神族传承。吴道友，这位小友事事在先，也该给其他人一些机会了。就是就是啊，不过我将神族传承的机会给各位也是有要求的。不管诸位道友能否得到神族传承，都要把这张符箓打入神体之内。机会只有一次。大家自己把握，不必担心，我会保证诸位可以安然离开此地的。好，我来做第一人。啊，怎么没了？你愣着干什么？为什么不做我交代给你的事？吴道友，这身体我从未见过，一时慌了神，再给我一次机会吧。<笑>下次我一定做到。你已经没有这个机会了，神族传承没有选择你。但身体已经识别了你的灵力气息，你再过去定会引起身体的抗拒。若是一个人能接近多次
，我何必邀请你们这么多人来？啊，不会吧？啊、得到神族传承，原来这么难呢、啊！我邀请诸位前来，这般机缘并不是白白给的。你们若不按照我说的做，就休怪老夫无情了。这位道友忘了也就算了，若是再有下一位，老夫绝不轻饶。是，下一个谁来？我来，我来，我来。可恶、啊，我也失败了。哎，白来一趟。不，不要啊！身体又消失了。这都第几个人了？吴道友，这神族传承究竟要如何才能获得，或者怎样才能让几率更大一些？这就全靠道友的机缘了。只有他选择你，你才能成功。不过我得提醒大家。越往后得到传承的机会就越小，因为一旦一个神体选择了某人，而这位道友却没有及时接受，那具神体就会消失，永远不再出现。多谢吴道友告知，竟是如此。这么说，越是靠前，就越有机会喽。啊，我的身体！哎，我也失败了。就差一步，神族传承为什么没有选择我？为什么不能为我所用？话说到现在都没有人成功过，这无尽该不会是在耍我们吧？啊！快看那边，好像有戏！啊！哦、啊，难道神族传承要选择这位道友？这，这是我，我居然成功了！看来这位道友有着大机缘啊！多谢吴道友提点，从今往后，云雾愿意听从您的差遣，誓死追随吴道友。不对劲，有件事情不对劲。我能很明显的感受到，吴静和我的神力同出一源，但古云体内的神力似乎跟我们的有些不一样。难道是因为他有着真正的神族血脉？道友。你是怎么让神族传承进入身体的？你现在是什么感觉？身体对你的丹田有没有影响？别耽误时间了，得到神族传承只能靠每个人的机缘，你们从他身上得不到有用的信息的。正如吴道友所言，我什么都没做，神族传承自己选择了我。吴道友，你想要的那件宝物就是那具最大的神体吧？没错，我让诸位帮忙设下的符咒。有助于我提高成功率。在下还未能得到神族传承，能够给在下一世的机会。哦，可以啊。如果你不介意浪费掉你唯一的机会的话，他这语气好像非常肯定我无法得到那神体。不管了，我必须一试。云游散人能成功吗？哈、啊，失败了吧？我我还有机会吗？已经没了。不，我不信，肯定还有其他方法。我讲的已经很明白了，若是你再生是非，休怪我无情。顾小友，你体内的神力是从何而来的？告诉我方法吧。我不。可恶，那么大的神体，难道要被他独吞吗？哈哈哈哈！来了来了。吴道友此次定然可以收获这神体，咱们以后恐怕再也没有机会了。之前他说他每年都会来这里一次，不知道他已经尝试过多少回了。是啊，凭什么我们就只能有一次机会啊？对，我们也得每年来此地一次。就是就是啊！诸位道友，莫要冲动！你已经得到了神族传承，还在那说什么风凉话？诸位，我们还在等什么？若是让吴静掌控了那神体，咱们将一无所有。但只要我们拼赢了，就能走上一条新的长生大道。就算吴道友得到了那神体，你们也还会有其他机会啊！诸位莫再听此人胡言，他已经得到了神族传承，和我们不一样。是啊，你怎么可能感受到我们寿元将军的痛苦？没错。这位小友有着神族血脉，能够开启神影之地。只要咱们保下这神体，以后每年都能有一次机会。大家好好想想啊！是你该好好想想。若是无尽得到了神体，他会放咱们离开吗？此地遍地是宝物，他不会想要独享这个秘密。时不我待，诸位道友，赶紧动手吧！云雾，你打算继续屈人之下？
，还是与我们一同反抗。就算你不想出手，也别继续阻碍我们了。哎，随你们吧。很好，诸位。棋在手，跟我走。是能强化灵力的乌雀大棋，我们上。古道友，我不想掺和进去，你有办法离开此地吗？道友还是先耐心等待片刻吧。你看周围，这恐怕是无尽炼化神体，导致神影空间发生了波动。你们打算向我出手？找死！他是不是快要完成炼化了？诸位莫慌。他现在根本没有还手之力，只是徒有虚表。趁现在，激活，去死无忌！一相邀，让你们得到神族传承。没想到你们却恩将仇报。好意相邀，你只是把我们当成利用完就扔掉的工具罢了。大家不要动摇。他还没有炼化结束，不是我们这么多人的对手。不要让吴静再拖延时间了，等他炼化完神体，咱们必死无疑。咱们已经没有后路了。<笑>上啊！就凭你们杀我？什么？好强的神力！诸位莫慌，老夫还有着乌雀旗呢。出来吧，乌雀！这是魔气，不好，神体正在被他吞噬。这乌雀大旗果然厉害，应该可以跟无尽抗衡。无尽，死到临头了，是你在找死。无、哎、雀，好像脱离控制了。快看，他正在吞噬神体。去死吧，云游！别睡了，快下来帮我！云游散人，顾小友，不能再等了，我们必须马上离开。我虽然神力不多，但至少也算得到了神族传承。小友体内也有神力，只要咱们两人合作，肯定能够逃离此地。嗯，这乌雀威力甚大，若是能够为我所用，大、啊、好强的灵啊！顾小友。这乌雀还在这里，你们是跑不了的。你我通力合作，若是能够将其俘获，老夫绝对不会亏待你的。顾小友，我动不了。这乌雀如此厉害吗？为何我什么都感觉不到？人家的确变强了，难道？啊！情景一急，居然就把宫殿铺开这么大一个缺口。若是我再慢一点，就能被这乌雀吞了。看来此地不宜久留。今天早上，这乌雀又跟上了我的神力，连无尽都打不过他，我还是先逃命要紧。前辈，灵压解除了，快趁现在！嗯，别别别，别杀我，我没有神力啊！快跑啊！幸好那乌雀没有再追来。这神影之地里只有这些石头，没有任何生灵，而且实在是太安静了，连风的声音都没有。此地这么广阔，根本没有尽头。我究竟要怎样才能走出去？什么人？古云小友，那么多灵草散布在地上，原来是小友你留下的。莫非小友也迷失了方向？没错，哎，在此地待了十天，古小友是我遇到的第一个人，不如咱们相互照应，一起寻找出口吧。小小年纪，修为竟然与我不相上下，而且身上还有着神力，跟着他，说不定我也能找到神族传承。老夫名号乌月老人，小友快要进阶灵丹境界了吧？这枚尚未完全炼制的凝金丹送给你。你只需再找几种灵果，便可将其炼制完成。前辈就是吴越老人，传闻此人炼丹技艺极为高超，但是性格古怪，行踪不定，如今却被我给遇上了。多谢前辈赏赐。<笑>小友听说过我？前辈的炼丹技艺可是名冠星罗海啊！哎，那又如何
。如今我寿元无多，若是小友愿意，不如我收小友为徒，也好让我有个传承之人。原来前辈也是为了延续寿命而来。不过据我所知，得到神族传承未必就能延长寿元。晚辈的确有着神族血脉，能够炼化神力，但是这少许的神力对我的寿元并没有太大的影响。小友，所言当真，神族不死不灭，得到神族传承，怎么可能不会增加寿元呢？不死不灭的能力不一定会随着神族传承而延续下来。当然，在这处神影之地中，或许真的有着增加寿元的神族传承。难道我真的没有机会延续寿元了吗？晚辈不知道，也许真像无尽所说的那样，只能看自己的机缘了吧。无所谓了。不管老夫是否能够得到神族传承，都必须尝试一下。反正已经活不了几年，不如趁此机会再拼一次。不管老夫是否能够得到神族传承，都必须尝试一下。反正已经活不了几年，不如趁此机会再拼一次。顾小友，你看这灵草，难道此处实力太过浓郁，连灵草都无法生长？小友，前方好像有些异样。哦，前辈也能看到那处神力洪流。原来那就是神力啊！快，随我去看看。这，此处的神力足以顶得上一只天灵棒所蕴含的神力了、啊，而且应该还有很多这样的神力之眼。想不到吴越老人也掌握了炼化神力的方法。但他炼化的速度肯定远比不上我。顾小友，你知道我刚才做了什么吗？哼，前辈没有神族传承，但也能够炼化神力了。连我都没有想到，这到底是为什么呀？我猜是因为前辈在这神影之地待得太久，神力不断涌入前辈的身体导致的。那如果我在这里再多待一段时间，能否成为神族呢？呃。这晚辈也不清楚，我只知道前辈受到的神力越多，炼化神力的速度也就越快。那老夫可得继续加油了。<笑>这神影之地果然玄妙，我们继续吸纳神力的话，说不定也能像无尽一样施展强大的神诀。怎么，我怎么一丝神力都吸纳不到了？难道顾云，你已经凝练出神体了？青云古神，我不是已经用凤凰金铺将你彻底毁灭了吗？小勇，放过我，放过我！我绝不能容许你还在我的身体里，永别了。很好，金丹凝聚成功了。恭喜小友修炼有成。以老夫来看，小友身上的神力已经与那无尽不相上下了。前辈，凝聚神体后，我找到离开此地的方法了，所以打算近日离开此地。你走吧，我想要继续留在这里修行。<笑>那就祝愿前辈早日如愿以偿了。这段时间，小友对我帮助颇多，老夫无以为报。这次丹方是老夫毕生心血，送给小友。希望对你有所帮助，多谢前辈。小友日后还会重回此地吗？老夫还期盼着能再次与小友一同修行的。放心，晚辈日后肯定会再次回到这里来见前辈的。<笑>好，那就期待着咱们的重逢吧。胡云，你已经凝聚出神体了，很好，很好。好奇怪。无尽这是制服了无雀吗？不知前辈在此地做什么？你过来，我有些事情要告诉你。有什么事情就这么说吧。逍、呃、遥、呃，快逃！违背我，去死吧！身体果然强大，即便被我控制住心神，还能强行抵抗。不知古小友是否有这般实力呢？这声音是大长老，他不仅没有死。还彻底控制住了乌雀，想逃没那么容易。可恶！老夫在熔火之源错失了杀死你的机会。
，今日我绝对不会再重蹈覆辙了。周围的权力都被乌雀所掌控，现在的我根本打不过他，只能尽力跑了。古云，我要你求生不得，求死不能。不行，这样下去，早晚会被乌雀抓到，得想个办法。错了，乌雀大旗还在那里。古云，就凭你也想操纵乌雀大旗？就这种程度的灵力，还奈何不了我？顾云，没想到啊，我也已经凝练成了神体。糟了，怎么又遇上这种意想不到的情况？话虽如此，但由于我现在附身于乌雀之中，旗子内的神力还是对我造成了极大的影响。前辈，我看得出来，你已经是强弩之末，别再做无谓的挣扎了。你。是小儿，让你见识下老夫的力量。体、呃、内、呃、刚凝聚的金丹几乎要崩裂了。云，受死吧！不可能，这不可能！怎么还有这么多的神力？放我出去！快放我出去！别挣扎了，好好在里面待着吧。不，他的储物袋内应该有不少神力宝物，可别浪费了。至于这旗子。得找个隐蔽的地方藏起来才行。当初十几人进入神影之地，现在只剩我一个了。好在我已经有了神体，就算没有月华出的隐匿之法，应该也能安全抵达黑海岛。好怪异的气息，这里明明是一处荒岛，为什么会有人布置阵法？不管了。开启神影之法，直接穿过去吧。还是少生是非为好。什么？我的神影之法居然被这阵法给破除了？没错，这个人就是古云。王翔？难道他是无尽的门徒？是无尽指示他们布置的阵法？诸位道友，无尽前辈人在神影之地内，不知诸位……古云，我可算是等到你了。啊？王翔道友有何指教？指教倒是没有，只是想请你去见一个人，还望古云道友费些力气绑住自己，以免受皮肉之苦。实话告诉你们吧，无尽前辈已经在神影之地陨落，所以你们是受何人指使？休要胡言，你先看看此物再说吧。顾小友，现在你肯定已经离开神影之地了，我想邀请你前往黑海岛一趟。不知能否给老夫一个薄面？就凭这么一个神识印记，说明不了无尽还活着，这其中一定有诈。不知王道友来此几日，怕是等了很久了吧？也不长，我们是刚……呃、王道友，慎言啊！古<咳>道友，不要再耽误时间了，跟我们走一趟吧。有古怪，他们根本就不是跟着吴京一起来的。不对呀、啊，吴前辈让你们来邀请我。你们就是这样对待贵客的？别跟他废话了，直接上吧！你立刻唤前辈来，此人修为非同一般，不是那么容易制服的。难道此处还有灵丹修士？古道友，我最后劝你一次，跟我们离开。黑海岛海域之内已经布下天罗地网，你绝无逃脱可能。以无尽的实力，但他一人就可以抓住我。被大张旗鼓，除非现在活着的只是无尽的身外化身，他来找我就是为了重新得到神族传承。行吧，落到他们手里，我必死无疑，必须马上离开。哼，什么？诸位道友，抓住他！重重有赏，所有人布阵，千万不能让他跑了。古道友，别做无谓的挣扎了。啊！这怎么可能？古云呢？古云他逃走了。逃走了？他怎么可能突破我们的阵法？前辈，这古云的确非同一般。他挥手间便破开了我们的大阵，遁速极快，几个呼吸的功夫就不见了踪影。说什么？
，一名灵师修士，竟然能够施展出瞬移法诀来。哼，他往哪里去了？这小子身上肯定有着什么特殊宝物。能找到了他，拿到那些东西，对我来说还不是囊中取物啊！看样子，他们应该不会追上来了。他们已经在黑河岛周围布下陷阱，内海我是回不去了，如今只能继续往外海走。居然这么快又到了黑海岛的边缘，继续往前走的话，不知道会遇上什么危险。若是月华出在的话，我就不用担心遇上高阶妖兽了。快走吧，耽搁越久越危险。啊，又是一处地图上没有记录的小岛。植被很茂密，岛屿上没有任何人类修士的痕迹，不知道里面会不会有凶手，还是警示些为好。新俊寿前辈，此处是哪里啊？不知道，我从来没有来过这里。再走下去，什么时候是个头啊？但原路返回，恐怕风险更大。我该怎么办呢？这小子是不要命了吗？竟然跑到那种地方去！早知如此，我当初就该将他给囚禁起来。有一股奇怪的灵力在周围，绝不是妖兽的。是谁在借此窥探我？前辈，你有没有感受到一股很奇怪的灵力气息？顾萧佑，你也感受到了吗？此处有一丝圣灵卵的气息，这是妖族最纯粹的本源气息。没错，是妖族。是。古云小友，许久未见，别来无恙啊！古云这小子竟然逃到妖族海域来了，说不上为了神族传承，我绝不会来此地冒险。如今他居然可以追到这个地方来，果然是我消耗的神力和灵力过大，没有逃脱无尽的神识追踪。小友。你有海魂兽毒，他若是没有将你一击必杀的把握，应该不会轻举妄动的。能在此地再次遇见小友，当真是可喜可贺呀！当日事发突然，我受了一些轻伤，所以早早离开了神影之地，没有顾及到小友，还望小友不要怪罪。无尽这般虚与委蛇，恐怕不知道我已经收服了乌雀，果然，他只是一具分身而已。顾小友。实不相瞒，我在神影之地找到了一件非常重要的神族宝物，但它需要两名神族才能开启。我此次寻你就是为了此事。够了，不要再骗我了！在下可是亲眼见到吴前辈死在乌雀之手，又怎么会出现在这里？究竟是何人？为何要追踪我？顾小友，我确实没有骗你。其实神影之地里的。才是我的身外化身。既然如此，等过些时间，晚辈再去拜访您吧。晚辈现在还有要事，先走一步了。顾云，难道你连这点颜面都不给老夫？我本不想在这妖族海域跟你动手的，但你若是执迷不悟，我也就不客气了。顾小友，再往前飞会有危险的。什么？前方的妖族气息越来越浓，肯定有什么大妖隐匿在这片海域。但如果我乖乖跟无尽回到黑海岛，恐怕性命不保啊！小友放心，我绝不会害你的。那你还追那么紧？前辈，我不往前飞了，就在此处跟无尽周旋。一旦我离开这片海域，他肯定会肆无忌惮的对我痛下杀手。好，无论你做出何种选择，我都愿意与你共同承担。顾小友，你这是考虑好了吗？别想了，我是不会跟你走的。你。怎么回事？是妖族强者的气息。这股强大的妖族气息，和我两百年前遇到的几乎一模一样。之前还能勉强逃脱，可现在我的身外化身只有灵丹初级境界，这下凶多吉少了。这就是妖族强者吗？顾小友，我们面对这两个妖族是没有胜算的。赶紧看看你身上有没有什么宝物，说不定可以拿来换取他们的信任。这种堪比灵尊境界的妖族强者，真的会对我的宝物感兴趣？两位大妖，有什么事不妨下来说说。嗯，你们是什么人？为什么来这里？前辈莫怪
，我们只是误闯此地，若是打扰了前辈，我马上离开，永不再来。废话少说，你来这里究竟有什么目的？是他偷了我的宝物，我才一路追来此地的。你这家伙，晚辈真的没有恶意啊，还望前辈恕罪。啊，姐姐，那个人类修士怎么有妖族气息啊？糟了，不愧是妖族强者，我们都已经刻意隐匿气息了。还是被他们所察觉，哼，那又怎样？妖族与人类修士血脉相通，又不是稀罕事。就他那点妖王气息，在咱们族里也只是劣等之辈。哎，照这么说来，他也是咱们妖族的一员，会不会与我们浮游族？闭嘴！啊、对，对不起。浮游族，前辈，你可曾听说过？那是自然，古典上记载。浮游一族乃是妖族王者中最为顶级的一族，男为浮，女为游，他们极为长寿。化形之后可达数十万丈，不过能达到那种修为的也是极为罕见。哦，原来如此，看他们的样子，应该是族里比较年轻的妖吧。与其坐以待毙，还不如趁现在赶紧逃跑。什么？那个人我去追，你先把这家伙带回去当苦工。当苦工，他好歹也有点妖族血脉呢。行了，就按我说的做。要是这件事都处理不好，我可不会轻易放过你。你叫什么？看你的样子还蛮年轻的。去过内海吗？在下古云，不久前刚从内海来到外海。我叫福。古云，你快给我讲讲内海有什么好玩的。内海有意思的事情很多。不知前辈想要了解什么？<笑>你不必如此拘谨，好歹你有些妖王血脉，也能算是我们妖族的人。你们人类修士平辈间怎么称呼啊？道友。那咱们就以道友相称，边走边聊吧，省得回去晚了又要挨训。好。道友这副模样让我想起了之前遇到的一个小胖子，他会有灵力烹饪灵兔。思维那是一绝，甚妙，居然还有用灵力烹饪的。若我有机会，定要去他那里尝尝灵兔的滋味。内海的奇珍异宝可不少，味道比那灵兔好的食物也是有很多的。哦，看来古道友精通美食之道。不敢不敢，只是略懂一二罢了。我早年尝过一些人类修士制作的美食，但成年后就再也没有吃过了。好在今天又遇见了你。妖族里也有人类修士吗？那些修士都是像我这样被抓去做苦工的吗？道友，前面正好有个落脚之地，我们就在那里解决一下吃食吧。不对啊，怎么说着说着就要让我给你做菜了？嗯、<笑>你不要一脸为难的样子嘛。只要你给我做一顿好吃的，等会儿去了大殿，我让他们给你一个小统领的位置。嗯，怎么样？做也不是不行，但若是不合道友心意，可不要归罪于我啊！放心放心，我怎么会怪罪你呢？好吧，那我就献丑了。哦，哇哦，厉害厉害！嗯，啊，只是这两物居然就有如此浓香，道友真是好本事。哎，那又是什么？这是黄花鱼，内海明月宗的一种特产。我我可以吃了吗？当然，请试试看。啊、呃，嗯，啊，这这是我吃过最美味的虾肉了，鲜嫩肥美，而且越嚼越香。你喜欢就好。啊、他这一脸高兴的样子，倒是像极了我的族弟。呃，糟了，时间耽误的有点久、呃，得赶紧把饭给吃完。呃，给我留点。呃呃道友，前面便是我们妖族的大殿了，我们快去吧。再晚一些的话，我又得被姐姐给责罚了。拜见少主。还好赶上了，只是不知道姐姐回来了没有。主人刚刚离开不久，他让我们传信给少主，说是让少主回来之后自己领责罚。主人还说，少主要是迟到一个时辰以上的话，责罚得翻倍。啊，顾道友，我还有要紧事情，不能再陪你了
。好，这位是古云，他身上有妖王血脉，也算是我们妖族一员。我已经许给他统领之职了，你们一定要给我安排妥当、哦。古道友，回见。古小友和他相处的不错嘛，说不定过上几年他就放你离开了。<笑>我都已经知道了他们扶摇一族大殿的所在之处，他们怎么可能不轻易放我离开呢？妖族血脉的人类修士，福少主竟然要给他小统领一职，那么一点妖族血脉，怎么可能算是我们妖族？行了，别废话了，现在怎么办？空缺出来的小统领已经许给了红族的红景，难道真要让这小子顶替红景不成？让他顶替红景，怎么跟红族交代？而且你有没有想过，这小子是一个人类修士，只有这么点妖族血脉，根本无法让人信服。我也并不赞成，但是咱们又怎么去跟少主交代呢？这小统领的位置还挺抢手的嘛。这四位妖族的修为并不高。嗯在这处妖族圣地内，恐怕还有着许多更为强大的妖族。的确，但是此地设置的隐匿阵法就颇为玄妙，就算是灵丹境界的修士，也无法轻易识破。托小友的福，让我有机会来到此地，说不定我在这里能有所奇遇，恢复我的修为呢。那我就先在这里预祝前辈得偿所愿了。你叫古云、啊、是吧？好、啊。哈哈哈。我们商议完了，你的修为太弱，能和你实力匹配的只有第十小统领。不知你是否愿意？第十小统领明明空缺着，他们却商议了那么久，还对这个职位语言不详的，恐怕其中有诸多隐秘。小子，我已经给你台阶下了，不要敬酒不吃吃罚酒。我等可有的是办法。放心吧，我们并没有打算害你。若是不想去洞府的话，我们也可以给你安排一座岛屿供你修炼。多谢前辈。哼，算你聪明。这里是一千块珊瑚，算是见面礼。以后每个月你都可以来我这里领一百块珊瑚。啊，这是你的统领名牌，是你在这里的身份证明，切不可弄丢。几位，咱们不如把红景也叫到皇兄那里去，将第九小统领和第十小统领的位置确定下来吧。嗯，就这么办吧。四位执事将我叫出来，是有什么事情吗？第九小统领空缺已久，我们打算推荐红族的红锦，不知皇兄意下如何？红锦，还不错。既然四位执事推荐，那就允了他吧。红锦拜见诸位前辈。红锦在红族之中算得上是佼佼者，以其能力担任第九小统领没有任何问题。前辈过奖了，那就这么定了吧。我先回去了。皇兄，先别急着回去，我们这还有一个人呢。嗯、此人名为古云，福少主说他有着妖王血脉，所以打算让他担任第十小统领。哼，区区一个人类修士。拿来当苦力，我都不屑于理会。第十统领的位置，哪怕就这么空着，也绝不能让这种废物来担任。王兄，他可是福少主亲自送来的，还让我一定给他安排个统领之位。若是皇兄有任何不满，可以自己去找少主理论。少拿福少主来邀我，这都是福少主的成命，我无权改变。几位前辈，依我的观察，此人身上有着上古融族的气息。上古熔族，就算是那个福少主，也无法看出我身上究竟是什么妖族的血脉。怎么这红锦就能够分辨出来？红族最擅掌控气息。既然红锦说你这小子身上有着上古熔族的血脉，那就是真有。啊！你小子居然能够抵挡住我千分之一的灵力冲击，的确不是泛泛之辈，也可以进入神月洞府了。这皇室越来越不像话了，对我们执事连起码的尊重都没有。他刚刚说我可以进入神月洞府了，原来那神月洞府就隐藏在此地。皇帝却越来越嚣张了，据说他收获的大量宝物全部自留，连长老们都没有得到丝毫供奉。皇的修为早在咱们之上了
。这些年来，他们几个统领嚣张跋扈，连长老们都不敢开口，我们又能怎样？小子，这神月洞府可不是什么好地方，你先待上几日，混个样子，之后再找到黄离开，切记不可久留。要是危及了性命，我们也救不了你。难道刚才那妖族统领进入的就是神月洞府？一个洞府真有那么凶险？典籍上只说神月洞府是一名人类修士建造的洞府，里面宝物众多。不过既然这些妖族之士都这么说，里面可能真有一些危险。那等我从神月洞府出来，就可以去一个无人岛屿上修炼，修为肯定可以更上一层楼。多谢前辈们提醒，晚辈一定速去速回。这个是神月洞府内的简谱，里面有十个统领的分属位置，你自求多福吧。是。啊！啊啊我绝对不要再试一遍了。这哪是什么神月洞府？这根本就是一个石厅嘛。确实如他们所言，若是灵力修士，恐怕用不了多久就会冻僵在这里了。就这么个小地方啊！看来这地师统领不是那么好当的。哎，前辈，这神月洞府为何是这般模样？顾小友，我在想，此处是否与真正的神月洞府重名？啊，不能吧？还有这么久的事？哦，哎，对了，此处冰寒之地浓厚，正适合培育冰虫。看来我果然猜的没错，这神月洞府真的是一个奇异之地。冰虫食用了这些冰晶，实力定会大为增长。嗯，带一些冰晶给冰虫日后修炼用吧。啊，前面有个人类修士，此人只有灵师终极的修为，这刺骨的冰寒之力，他是如何抵御的？道友你好。哦，道友也要前往第十区域。没错。不知道友是如何抵御冰寒之力的？拿着它，等下你要十倍偿还给我。啊！<笑>这这黑色石头怎么会散发出如此浓厚的火灵力？此石名曰火石，要想在这神月洞府之内活下来，这是最关键的宝物，可以躲开冰寒之力。别愣着了，赶紧捡吧。哦、啊，好。这火石真有那么神奇？我感觉不用它也、呃……现在信了吧？想要活得久一点，就得有足够的火石、呃。多谢道友告知。你可不要以为我是什么好人，我也只是为了让自己活下去而已。多一个人就多一份力、啊。了解，知道就好。走吧，我带你去第十区。对了，不知道有高兴？在下陈冲，来这神月洞府已经有三十多年了。原来是陈道友。请问一下，我若是想要离开这里，该从哪里出去呢？你还想走？痴人说梦！再者，你可千万不要以为这样就可以投靠我。若是不多拿出些宝贝给我，后面我可不会带着你。这瓶丹药或许对陈道友有所帮助，你拿着吧。哦，品质不错嘛，这是和我当前修炼所用。道友果然是个明白人啊，那我就跟你多说几句吧。此处分为十大区域，前九个区域都有一名妖族统领管辖，每月风暴来临时都由他们抵御。那咱们第十区域就没有风暴吗？当然有，不过会略小一些。你只要记住，那些妖族统领的脾性都不太好，千万不要去招惹他们。多谢道友提醒，我会注意的。看来此处不甚太平，等去第十区查探一番后，就找道皇离开这里吧。居然有这么多修士！道友，我已经将你带到第十区来了，接下去就靠你自己了。啊，呃，你就是刚来的统领吧？拿出你的身份名牌让我看看。开什么玩笑？第十区从来就没有过统领。我刚刚进入此地不久，除了九个统领之外，应该没有人知道这个消息才对。虽然我担任第十区域的统领。但是，并没有留在此地的打算。可恶，执事们到底是怎么想的？竟然让你来担任第十统领
，执事们选择一名人类修士来做第十区的统领，真不怕下面的人造反？可不是吧？这小子我一拳就能打飞。黄前辈曾传信给我，说没有他的许诺，你这辈子都不准离开这里。还有，你别想拿什么福少主来压我。若是你死在这里，黄前辈会将你的尸首保存完好，送还给福少主的。在黄看来，我若是死了。定会引起福少主的恼怒，从而迁怒那四个执事。看来他们五人也不想得恩怨，倒是平白无故牵连了我。你们人类修士若是认他为统领，是你们的事情。咱们向来井水不犯河水，彼此互不干扰。老大，我可不认他这个统领，而且我也不欢迎他。说不定他跟妖族有什么密谋。不错，绝对不能让此人接近我们。谁知道他跟妖族有什么猫腻？不然妖族怎么不任命我为统领，单单选了他？道友，我不知道你是怎么当上这统领之位的。此地已经形成了固有的规矩，我不希望你打破这里的规矩。没没想到我这统领身份，竟然还惹来了这么多麻烦，连人类修士都开始排斥我了。哇，风暴提前来了！那是。这小子是不是疯了？风暴来了还不跑？管他呢，死了更好。是统领死了，咱们也省了麻烦。错了，这是神秘，此等精准程度，甚至可以跟巨棒之中散发出来的神力相媲美。很好，这种神力大量注入的感觉，已经很久没有过了，得多吸一点。这小子怕不是在找死啊？黄前辈竟然让他死，就最好让他死得快一些。不过可不能让他的尸首被毁了，我们还得向黄前辈交差呢。这些人类修士太可恶了，他们又没有修缮好阵法，这次灵晶肯定还会受到损伤。灵晶若是再受到损伤，就让他们人类修士抵命。这精神给我一种好奇妙的感觉，难道神力和身火都是由这种精神产生的？这块金石之内充斥着大量的神力，他从未见过如此玄妙的神力，定不能让他给风暴所毁。他在干什么？他居然妄图庇护灵晶！这新上任的统领为了出风头，连命都不要了。这么点修为，怎么可能挡得住风暴？这小子是不是活够了？上任第一天就赶着去送命吗？快去阻止他！等会儿来临的风暴会更加猛烈的。外面风暴这么大，这时候出去，我也是送死啊！谁愿意出去当炮灰，谁去。我可不会冒着生命危险去救一个愣头青。外面究竟发生什么事了？为何连混沌空间内都产生了这么强的灵力波动？怎么会这样？连海蚁都被这灵力波动给轻易杀死？难道古小友遭遇了什么天大的危机？越来越强了，这股特殊的风暴之力，已经不是单凭我的天灵之火可以抵挡的了。我的神力在刚刚成型不久，神力还没有凝结，就以我现在的程度，能否用神力抵御风暴？不可能，这件事无论如何也得保下来，拿出全力上吧。小子，风暴之力马上就要到来，你根本抵挡不了，再不躲避也就死定了。哎，可惜了，原本这小子凭借一身火灵法诀，完全可以在此安稳生活的。只可惜他不自量力，非得去尝试自己做不到的事情。不过话说回来，这小子的确有几分本事，咱们之中怕是没有能够抵抗这么久的。难道他真有什么后手？哎，好强的灵力！来这以后。我还从未见过，难道这小子真的可以以一人之力抵抗这么强大的风暴之灵？风暴好像暂时平息了。什么？灵龟草？是灵龟草？居然一下子长出这么多灵龟草！哇！
不仅仅是灵龟草，这些可都是灵龟果啊！妖族修炼的圣物，居然会有这么多！别糟了，第二道风暴之灵就要来了，赶紧跑到山洞的最里面去！风暴之灵会战战三次，而且一次比一次强大。一旦灵晶爆裂，此处的风暴之灵更会变得狂暴无比。所有人都会毙命。第二道，第二道风暴之灵马上就要降下了。啊！都怪你小子让灵晶亮了这么久。现在里面积蓄了大量的灵力，一旦被击碎，我们都会被波及到。还不如早点放任不管呢。哼！反战横竖都是一死，临死之前还不如先杀了那小子泄愤。等等，先不要冲动，那人扛到现在都不跑，说不定真有什么大招呢。不要做梦了！第二道风暴之灵就如此强大，第三道风暴之灵必然会毁掉整个灵晶。死定了！我们绝对死定了！自己要来了！我没死。什么？你？你一名灵师境界的修士，竟然能够抵挡住第二道风暴之灵？这怎么可能？趁现在，赶紧回洞里。好，天上的乌云凝聚了起来，几乎形成一块黑色的实体。是的，第三道风暴之灵正在酝酿，最强大的风暴之灵马上就要降临了。这次可是完全降临啊！就算这小子有天大的能耐，灵晶十有八九也会被破开。啊！究竟是什么力量，竟能伤到我的腰丹？不小友，到底是怎么回事啊？这难道是？多亏了方才吸收的那些神力，如今我已经能彻底掌控混沌空间了。另一方面，因为风暴之灵力量的影响，我可以开始改变混沌空间之内的混沌之力。不过，想要彻底融合这些混沌之力，还需要更多的风暴之灵才行。来吧！啊！又来了！小友，你到底在干什么？方才我才受过重创。要是再来那么一下，我的小命可就完完了。这是那股神奇的力量，跟混沌空间的混沌之力正在融合。王前辈，风暴之灵越来越猛烈，我们损失惨重，似乎有些抵挡不住了。王前辈，第二统领和第三统领来报，此次风暴之灵极为强大，恳请王前辈前去支援。数万年来，很少有这种风暴之灵异常强大的情况。这次究竟是怎么了？而且每次风暴之灵到来时，都会带来大量的宝物，可这一次却极为稀少。难道神月灵府之内发生了什么不为人知的异变？不可能，这不可能！神月洞府数千年来，不未曾发生过什么变故，一定是有什么外界来的东西引发了风暴之灵的变化。风暴已经过去了吗？这这些可都是妖族修炼的宝贝啊！只要吃上一颗，就一颗。住手！给予一个能够抵抗风暴之灵的强者的东西，你也配？拜见第十统领。虽然这些人类修士有些两面三刀，但是在这种情况之下，与他们达成合作，肯定是利大于弊的。这些灵草和灵果，你们一起分了吧。这真的吗？本来以为古云也就只能让我们喝点汤，没想到他居然会把这里所有的宝物都分给我们，真是大善人啊！统领，我也愿意臣服于你。前辈是执事任命的统领，我以后定会听从统领之命。没错没错，我们也是，我们也是，我们也是。也是哎、糟了，我若是再不出面，恐怕所有的妖族修士也都要听从古云之令了。你们冷静一下，这些灵物。本就是风暴之灵离开之后所产生的，人人可以取之。诸位若是想要，自取便是，何必非得听从古云之令？我在此待了三十多年，从未见过有如此之多的灵物出现。你当这里是前面的九个区域吗？不错，这些灵物是因为统领庇护了灵晶才产生的。只有这一次，灵晶没有受到任何伤害。可恶！你不要认为四大只是任命你为统领，就不知天高地厚了。这里可是黄前辈的地盘，黄前辈明摆着是让你来送死的，让我来送死？佛少主可不是这么安排的呀
。我要是把这件事告诉他，他又会怎么看待我呢？<笑>糟了，一激动就说出来了。诸位道友，你们应该也认可我这个统领了。所有从我者，每人一枚灵龟果，而且以后此地所产生的灵物，皆平均分配，无论修为高低。古云能够给我们带来好处，我们为什么不将古云认作统领呢？毕竟皇根本不会关心我们的死活。有这位统领大人在，这里恐怕要变天了。陈道友，你也知道，我刚来此地不久，需要详细了解此地一番，还望陈道友可以不吝赐教。统领说的话太客气了。此处就是神月洞府内的第十区域，有很多人族和妖族修士。这里每个月都会爆发一次风暴之灵，在此之前，我们都会修缮阵法，积蓄灵力，尽量能在风暴来临时保护灵界。原来如此，此处的确有诸多玄妙。那这个被你们称为灵晶的宝物，究竟是什么来历呢？又有什么妙用？详细的我们也不清楚。只是听说灵晶一旦被毁，风暴之灵就会发狂。统领，刚才那个妖族修士名叫狄康，千万不要接纳他。这些妖族没有任何信誉可言。今天他们臣服统领，过几天说不定就会策反。你，这个道理我自然明白，但是现在的情况比较特殊，我不想过多的招惹事端。统领说的不错，等会儿我会将命令传达给其他道友。保证不会跟妖族修士们产生冲突。那风暴之灵不来的时候，你们一般都会做些什么事情？当然是寻找火石了。没有火石就无法在这里生存。当然，我们也不敢走得太远。在风暴之灵到达的三天前，就必须赶回。这可不妙啊！原本我还想在此处找一个闭关之地，进阶灵丹境界。可眼下看来，风暴之灵波及的范围太大。根本无法进行闭关。呃，我刚刚想到，从下个月开始，宝物分配的规矩还是调整一下吧。啊！古云可是才说过要平均分配所有宝物的，刚过了这么一小会儿就变卦了。大家别紧张，我只是决定以后以收集冰晶的数量来决定得到宝物的多少，由陈道友负责清点事宜。虽然冰晶对其他人没有任何用处，但是对于冰虫来说却是大补之物。是，统领。哼，收集了多年的灵草，就这么被毁掉了。海蚁的数量也急剧减少，不过只要有足够的灵物，他们就能继续繁衍下去。武逍遥，究竟发生了什么？现在此处成为了一片荒原，这该如何是好？前辈放心，用不了多久。此处就又会郁郁葱葱了。不过在此之前，还得劳烦前辈多多打理一下。这你放心，此处可是我的长居之地，自然会好生照料的。看呐，统领大人又要以一己之力对抗风暴之灵了。毁城剑，开！混账古云，说好的平凡物资，又突然改口要我们收集冰晶兑换，鬼才跟我一样做事。古云的实力很强，但黄前辈才是至高无上的存在。他来了，一定会为我做主的。喂，你啊，把灵龟果交出来。前辈，这灵龟果是我好不容易兑换来的，日后若是再得到灵龟果，我会献给前辈的。少废话，你是不想活了吗？交出来，前辈，我。狄康，第十区域可容不得你撒野。云，我们妖族内部的事情，容不得你这个人类修士插手。我们妖族修士和人类修士之间，向来井水不犯河水。我是第十区域的统领，整个第十区域都由我掌控。之前我已经给你几番薄面了，你不要不知道天高地厚。这是在威胁我吗？不错，我的确是在威胁你。我给你两个选择：离开第十区域，不得打扰任何第十区域的修士；第二个选择，臣服于我，跟其他的修士一样，尊称我为统领。无论怎么选，这第十区域恐怕再也没有狄康的位置了。选你个头，找死！以此人的实力，对我造不成半点伤害。
怎么可能？区区一名临时修士，回首之间竟能造成这么大的伤害！皇陵大人，竟然能够一击击败迪康，恐怕只有灵丹境界的修士才能做到吧？如此看来，哪怕古云想要取迪康的性命，也是完全可以做到的。可恶，我可不能死在这里！云，你给我等着！嘿嘿嘿，你收集了这么多冰晶，应该能在统领大人那儿换不少修炼资源。风暴之灵才刚刚消散，怎么又一次出现了？神诀正在燃烧，多亏了灵晶之中巨量的神力，我终于凝结出金丹了。这可真是个好东西、啊。大人，这灵晶与风暴之灵互相关联，要是损坏了，放心，我会将它修复完全的。嗯、我从未见过如此之多的稀世秘宝。两位，这里便是神月洞府的第十区域。我敢保证，再也没有别的地方比我们这儿物资丰富了。敢问师兄，那位兄台是何许人也？你们可记好了，那位是我们第十区域的统领，也是神月洞府内第一位人族统领。这些灵植秘宝之所以如此旺盛，全是我们统领大人以一己之力抵御风暴之灵赢下的战果。以一己之力抵御风暴之灵。竟还有如此玄妙之人，若能得到这位大人指点一二，且慢，大人还在闭关之中，任何人不得靠近打扰，一切事由还请等大人出关后再说呀。是，师兄。一年不见，你竟成长得如此之快，甚至超越了母体。我先去找前辈，之后再来看你。许久不见，小友了，正好来品尝一下我炼制的灵犀茶，或许对你的修炼能有所帮助。前辈炼茶的技艺真是越来越高超了。不敢当，小友的灵犀茶术品质极高，若是没有如此品质的灵茶术，我也炼制不出这种好茶。这一年的风暴之灵全被你收纳在此，他那毁天灭地的力量竟是丝毫不减。只可惜，如此强大而又磅礴的灵力，我还无法掌控。在第十区域，必须严格服从统领定下的规矩。你们想要得到宝物，就得看自己能弄到多少冰晶。正因为统领大人的守护，第十区的修士只多不减。现在能收集到的火石和冰晶可不多了。不错，但你们只要听从统领之命，宝物就少不了你们的。倘若敢违背统领之命，谁也保不了你们。我们都听师兄的。我们迎接妖族修士是疯了吗？快拦住他！不要让他惊扰了统领。不好，来不及了！我办事不利，定会惹大人震怒的。呃，下下跪。<笑>完了。打扰了大人闭关修行，一万次都不够他死的。只是那地阶妖族是强行闯入的，千万别连累到我们呐！你是月华初？<笑>晋升咒怎么会变成这样？明明分开的时候还好好的。别动！周仙主人，我终于找到您了。到底发生什么了？当年主人走后不久。黑海岛就发出了通缉告示，宋定文向我许诺要一起追随主人，不料转头就去告密，我被抓起来严刑拷打。宋定文早知如此，我当时就不该有妇人之人，直接将宋定文杀了
，就不会让你承受那么多痛苦。不是主人的错，好在，好在我后来被一位妖族前辈俘获，带来了这里，才得以与主人重聚。你放心，有朝一日，我若是回到黑海岛海域，定会寻找宋丁文的下落，为你报仇。拿着，这些丹药对你的修炼有帮助。从现在开始，你就待在我身边修炼。多谢主人。<笑>统领大人，恭喜统领大人出关。不知您有何要求，我这就去安排。我想知道最近其他九大区域有没有什么异样。统领，我们第十区域地处偏远，与其他区域很少互通消息。唯一知道的是，这阵子派来的苦力越来越多，现如今总人数已经达到将近五百人。按照一年前的标准，一百多名修士。已经足够维护地势区域了。妖族如此费心费力的抓人，究竟有什么目的呢？统领大人，有急报！第九区域的统领红锦，在暴风之灵的降临中陨落了。什么？黄前辈，红锦死后，第九区域的统领空缺。这可是从未发生过的事情。之前风暴之灵没有这么强烈时，少一个统领倒也无妨。但是现在必须立刻为第九区域补上统领空缺，否则下一次风暴之灵来临时，定会造成大劫。现在这种情况，谁还愿意成为统领？当年为了统领之位，各大家族都强迫了头，而现在怕是都避之不及。而且红景之死。我们怕是难以向红族交代了。虽然红族的实力并不强，但是在这种时刻失去他们的支持也非常要命。红锦之死又非我们所愿。自从红锦担任第九统领以来，风暴之灵就变得愈发强大，而宝物却越来越少。不错，若非宝物稀缺，红锦无法即使凭借宝物提升修为，大也不至于就此陨落。黄前辈，这样下去是不行的。若是没有足够的宝物和苦力，神渊洞府早晚会崩溃。嗯，我又何尝不知道这一点？长老们已经破例去人类修士的海域捕捉苦力了，但时间一久，人类修士们定会有所察觉。黄前辈，有一位自称是第九区域的妖族修士前来拜见，说他知道风暴之灵发生异变的原因。什么？赶紧让他进来。黄前辈。在下狄康，一年前你曾经传信给过我，不知前辈还有没有印象？不要废话，我只给你半炷香的时间，说不出原因，我便杀了你。是，其实这事还得从第十区讲起。什么？你说古云以一己之力扛住了风暴之灵，简直荒谬！第十区的风暴之灵再弱。也不是一个人族灵师修士能够抵抗的。此事千真万确。自从古云出现后，第十区每当风暴来临时，降临的宝物都会翻倍，甚至还长出了灵龟骨。灵龟骨，那可是我们妖族的圣果，这怎么可能？按以往的经验来看，第十区是绝对不会有宝物出现的。你小子的话，未免太匪夷所思了。我的话究竟是真是假？诸位统领，去第十区一看便知。对了，你说你是第九区域的人，又怎么会对第十区域的情况如此了解？不瞒黄前辈，我曾在第十区域被古云打成过重伤，不得已才逃去了第九区域。可那红锦大人根本不信在下所言，直到今日，我才有机会来到这里。黄前辈，我倒是认为狄康所言有几分道理，不如我们抓几名第十区域的修士前来审问。就能一清二楚了。从现在开始，由狄康担任第九区域的统领。在下一次风暴之灵降临之前，你必须做好万全的准备。若是损失过大，我会直接取你性命。呃、什么？第九统领？以我的修为和威望，根本没有可能担任这个位置。这活是想拿我当炮灰吗？我会暂时离开一下。其他所有统领立刻回去准备下一次风暴之灵降临。另外，对于今日之事，任何人不得外泄。是
看样子，风暴之灵又要来了，不知这次又会降下多少宝物。这人看着好是面生，难道是新来的？新来的，别站那么外面，咱们第十区域的风暴之灵可不是闹着玩的，跟我来。外面都说第十区域的风暴之灵最为孱弱，怎么眼下看来好像并非如此？<笑>小友怕是孤陋寡闻了。自从古云前辈成了第十区域的统领，这风暴之灵的威力便愈发凶猛，可不是过去能比的。哦，其他区域内的修士都因风暴之灵威力骤增而头疼不已，怎么感觉阁下反而对此很是欢喜啊？小友且看。此地灵之宝物绵延千百丈，都是风暴之灵赐下的。如今的第十区域可谓是块修炼宝地啊！有所得必有所失，你们又如何有命在风暴之灵下过活呢？小友别急，很快你就会知道究竟为什么了。嗯、这，小友，看到了吗？那就是我们的统领古云。他能以一己之力抵御风暴之灵，这这只是第一道罢了，后面还未可知呢。统领神勇，尔等速速统计好宝物数量，收纳进库房。这究竟是怎么一回事？我记得之前那块灵晶最多只有木盘大小。短短一年，是怎么让它增长到这等程度的？出来吧，别继续藏着了。啊！统领，您在说谁？这里难道还有外人吗？嗯，是，是黄前辈。黄怎么会出现在这里？难道是因为此地巨量的宝物？若真是如此，我们的好日子就要到头了。宝物原来都在这里，说不定这就是其他九大区域宝物减少的原因。而且这些修士竟都在此地修炼到了灵石后期巅峰境界，这还能算是苦力吗？古云，黄可是神月洞府的主人，统领大人他能有抵抗之力吗？黄来者不善，面对这些堆积千丈的宝物，以及掌控风暴之灵的方法，他已经动了私心。虽然我早就料到此地的事情瞒不住，但没想到第一个来的人就是你。没想到我也有看走眼的时候，区区一名人类低级修士，竟然能够驱动风暴之灵，你是如何做到的？我凭什么要告诉你？古云，我劝你赶紧把掌控风暴之灵的方法说出来，我可以安然让你离开妖族海域，否则今日就是你的死期。是吗？要不你试试看？找死！这黄的实力果然非同小可，恐怕就是当年的武技，也未必能够在黄的身上讨到什么好处。既然他已经对我动了杀心，那就绝对不能让他轻易离开。黄，今日我就让你开开眼界。哼，你们人类修士只会借助外力，不懂得栖身自身实力。根本无法与我们妖族修士相比，那可未必。黄、嗯、的肉身已经修炼到这等境界了，在这般暴烈之中，居然可以做到毫发无损。<笑>古云，你也不过如此嘛。本以为你能操纵风暴之灵，或许有着什么特殊法门，没想到不过是小儿过家家般胡闹。哼，别得意的太早。本来我只是想用阵法将他困住而已，没想到他的实力如此深不可测，只能出全力用杀招了。这古云竟然可以用灵力化形为飞剑，这可不是一名灵师修士能够做到的。不对，这似乎不单单是灵力气息。嗯，你果然不是个普通之辈，竟然可以破开我的护体灵甲，那也就到此为止了。人呢？嗯，这是……嗯，不好
，连我的神识和魂魄都被冻结了。没想到古云竟然驯养了如此强悍的妖兽，这只高等级的冰虫恐怕连拥有妖王血脉的强者都无法抵抗。强大的第一区统领皇，现在竟然全身鲜血横流，连护体鳞甲都被折损大半。只要古云在，我们的希望就在。第十区域这个修炼圣地就能保住。此人比想象中更加难缠，连冰虫也只能拖延他一小段时间。皇掌控着神域洞府解除的命脉，若想离开这里，就必须将他给斩杀于此。这是皇的妖身，强大无比，修为非常之高。想要杀死他，必须借助强大的神力才行。这种感觉好生熟悉。不好，这是风暴之灵即将来临的征兆。这是怎么回事？难道他还可以随意操纵风暴之灵？风暴之灵，风暴之灵要降临了。风暴之灵是由天地元力形成，就算是修为极强的灵尊修士，也不可能将其完全掌控。古云究竟是怎么做到的？古云，你不能这么做！我是第一区域的统领，你杀了我，你也必死无疑。你还是死在这儿吧，古云。这次动用风暴之灵的力量，给神体带来的损伤太大了，几乎达到快要崩溃的程度。如今还不到风暴之灵降临的时候，想要获得神力，还要再等待一个月的时间。主人，你没事吧？这痛吗？这呢？可有哪里不适？放心吧，我没什么大碍，只需进修一段时间便能恢复。统领，第十区域所有的修士都在这里了。哦，自从统领来到第十区域，我等这些被称为苦力的修士才真正有了出头之日。若没有大人，我等恐怕要在此浑浑噩噩的度过一生。统领杀死皇。必定会引起极大的风波。若是统领被其他九大区域的人给杀死，作为修炼圣地的第十区域，定会被踏平，我们也会再次被他人奴役。陈师兄，你到底想说什么？统领，晚辈陈冲愿献上精魄以明志，誓死追随统领，从此性命交由统领处置。嗯，陈道友啊，需要做到如此地步吗？你仔细想想看。统领若是想明哲保身，就必须将今日之事彻底隐瞒。而这最好的办法，无疑是将我们全部杀死。不可能！这一年来，统领的一言一行，我们都看在眼里。他不是这样的人。那是统领自己仁义，我们不也得表明我们自己的态度吗？比如像陈道友这样表明忠心。好，自此你与月华初都是我古云的人了。统领，我也愿意。还有我，我也愿意，愿为大人赴汤蹈火，在所不辞。我不愿意，我们妖族血脉强横，寿元要比人类修士悠久，我怎么可能把性命压在一名人类身上？不仅如此，如今皇已死，其他九大区域的统领必然震怒，到时候起功而来，我们怎么可能挡得住？是啊，古云再厉害，也不可能一个人面对那么多统领吧。我陈冲既然追随了统领，就绝不容许统领有丝毫的风险。任何不臣服统领之人，你们绝对活不过今日。这、啊，诸位不要为此争执了。收集大家的金魄，对我来说也是无奈之举。等到此事平息之后，我会将金魄尽数还给大家。我古云的承诺，大家应该信得过吧？如此，可放心了。这，我无异于掌控大家的性命。只是单纯为了自保，还请诸位看在这几年我与大家的贡献上，配合一二。统领大人的确对我们有恩，我们愿意献上自己的精魄。如此一来，第十区域五百多名修士的性命，皆掌握在我的手中了。顾小友，我在那儿，黄的陨落之地拾到了一个储物袋，里面的宝物令我大开眼界。对前辈有用的宝物，前辈就全部留下吧。若是有时间，还请前辈探查一下离开此地的方法。我已经找到了，这皇就是神月洞府的主人，他手中掌握着开启神月洞府的钥匙。这是我从储物袋的典籍中发现的，此物就是神月洞府与外界沟通的令牌。
整个妖族也只有这么一枚而已。不过，传送阵法的位置处在第一区域，我并不建议小友就此离开，毕竟外面还有迷雾大阵保护呢。前辈说的不错，只要外界的妖族无法进入，我在此地就不会有太大的凶险。小友应该还记得，当初我在御兽宗时。曾经让你帮我竞拍林蝶卵的事情吧？哦，记得。前辈为何突然提及？之前我以为是妖族妄图夺舍御兽宗修士，不过查看了那本典籍之后，我才知道，并非所有的妖族都是如此。其实妖族的范围极广，比如上古龙族或者蜉蝣族等等，他们乃是妖族之中的王者。妖王境界的妖族，很多都无力进行血脉延续，只得凝聚出灵卵。也就是我们御兽宗修士所称的圣灵卵，这些圣灵卵必须借助于人类修士的血脉重新激发，让他们妖体重生。比如我现在的灵蝶身躯就是如此。那依前辈所言，只有妖王境界的妖族才会用这种寻找人类修士作为替身的修炼方法喽？不，恰恰相反，妖王境界的妖族血脉太过珍贵，反而是低阶一些的妖族才会用这种方法。至于那些凝结为圣灵卵的妖族是如何与人类修士之中的败类勾结的，皇并没有记载，可见此事对于他们这些普通妖族来说也是个隐秘。前辈不必过滤，总有一天会真相大白的。快快快，赶紧赶活，还有那么多宝物没收进库房呢。他们这些人倒是够卖力的。他们的身家性命现在都在我身上，自然不敢松懈，我也得尽快恢复才是。万一其他八大区域的统领不知哪一天攻过来了，得有十足的状态去应对才行。什么？你说黄前辈失踪了？是第一区域那边传来的消息，说黄前辈已经消失一月有余，且查不出任何线索。整个圣月洞府也只有黄前辈肯给我机会，如今他这一消失。我的前途算是彻底玩完了。统领，风暴之灵愈加强烈，第九区域本就是最不太平之地，若是其他区域再不来源，这就真真保不住了。古云，一定是古云。神月洞府的异变，就是从他来之后才出现的。没办法了，哪怕要我动用整个第九区域的力量，也要逼迫古云交出操纵风暴之灵的方法。统领，不好了，统领。有大概一百余人正向着第十区域的方向遁形。一百余人，应该只是某一区的统领带人过来，立即召集所有修士。是。哼，这一年来我在外流浪，吃尽苦头，都是拜着古云所赐。不管古云有多大的能耐。他都不可能以一己之力抵御这么多名灵师境界的妖族修士。古云，诸位第十区域的修士，我狄康回来了。狄康，原来你还活着呢！啊，我当来了多厉害的角色，原来只是一群灵师修士，根本不值一提。按照神月洞府的规矩，所有人不得随意跨越区域。你们还是从哪儿来的，回哪儿去吧。你，放肆！我现在可是第九区域的统领，这些修士都是我的属下，还轮不到你来指指点点。以狄康的修为，无论如何也不可能成为第九区域的统领，而且红锦也不会就这么将位置让给他。狄康，别在这里说大话。当年我愿意饶你一命，现在可就不一定了。说大话，等你被我制服压到第九区，你自然就明白我的真实身份。婆婆妈妈的，烦不胜烦。要打就打，不争！你们好大的胆子，竟敢跟我们第九区域对抗，难道都活腻了吗？狄康，即便你是第九区域的统领，随便进入我第十区域，也是犯了大忌讳。狗屁忌讳！实话告诉你们，是黄前辈要我带古云回去的。我劝你们还是识相一些，乖乖停手。看来这个蠢货还不知道黄已经陨落了。既然如此，便不必啰嗦。上吧，布阵，冲锋！来，给我上！先请古云。来，这群修士都是狄康带来的，只要先除掉狄康，就能让这群修士溃散
啊，什么情况？人呢？啊，红领竟然被古云一招击毙了！啊，跑，快跑！啊，红领，我们都是听了狄康之言，才误闯此地，还望统领大人大量，不要跟我们计较。狄康为什么会来这里？都知道些什么？不，不清楚。自从红姐统领死后，狄康便担任我们第九区域的统领，我们也不敢违背他。看来你们的确什么都不知道，但活着便是危险。杀光他们，身上的宝物所有人平分。杀！杀！杀！顾云，现在第九区域根本无法抵御风暴之灵，你今日杀了我们，第九区域也会被毁掉。你能承担起这个罪责吗？先停手，告诉我，红警真正的死因是什么？红警大人确实是被风暴之灵击毙的，已经有数月之久了。九大区域抵御风暴之灵多年，红警实力又那么强劲，怎么会死于风暴之灵？那是因为从一年前开始，所有区域的风暴之灵越来越强大，带来的宝物却越来越少。红警大人苦撑不过，这才陨落了。原来如此。没想到现如今风暴之灵的威力，连上面的区域抵抗起来都非常困难。我可以操纵风暴之灵的事情，应该就是抵抗泄露给皇的，差点坏了大事。九大区域损失越大，对我的威胁也就越小。既然如此，那就让风暴之灵来得更猛烈些吧。统领，所有人的尸首都在这里了。没有一人逃脱。第十区域的修士只有几人受伤，第九区域来的修士则一个不留，全部命丧于此。统领神武，将这些人的尸首清理干净，不得留下任何蛛丝马迹。是，统领。这些人本是为了保命，才被迫追随于我。本不指望有多大用，却不料在此时，成了我最大的助力。前辈，第十区域的妖族修士和人族修士。大都已经达到临时境界巅峰，如何让他们的修为更进一步？看来这些人帮了你不小的忙，已经主动开始为他们考虑了。不错，若是能够帮助这些人提升修为，对接下来的计划也有用处。人类修士必须得循序渐进才行，但妖族修士就不一定了。可以让已经修炼到临时巅峰境界的妖族修士，炼化其他妖族修士的妖丹，从而凝聚成自身的妖力。只是吸纳异类的妖丹，很有可能导致自身血脉之力的混乱，这对于任何妖族修士来说都是不希望看到的。好在低阶妖族修士的血脉本身就杂乱，倘若他们不抵触，倒是可以很快培育出大量的妖族灵丹修士。正好我手里有那些第九区域妖族修士的妖丹，这下可以派上用场了。如何？打听到狄康的消息了吗？没有，整个第九区域都找遍了。统领他可能去了别的区域。他算个狗屁统领，就算是死了也不要紧。重点是他私自带走了那么多名妖族修士。的确，自从红锦大人死后，那些修士可是我们第九区域全部的倚仗了。不好，风暴之灵要来了！九大区域连为一体。这肯定可被风暴之灵所破，不会牵扯到其他区域。誓死保卫第九区域，护住灵晶。灵晶不能有事。第八区域三百多名苦力，几乎全部重伤，可眼下的宝物储存也只能让少部分人恢复。还没有黄前辈的消息吗？其他区域并无荒前辈的消息传来，属下在想，前辈会不会已经……放肆！黄前辈可是整个神月洞府的支撑力量，休得胡言！是，属下知错了。这灵怎么又回来了？这不可能！不对，这风暴之灵是从第九区域的方向袭来的，难道第九区域已经沦陷了？狄康这个废物，黄前辈怎么会认他为第九区域的统领？这是
这道风暴之灵，是地八区域的重伤苦力们瞬间死了八成。统领，这下地八区就彻底失去抵抗下次风暴之灵的力量了。可恶！最后这一道狂暴之力，岂会陷入如此困境？九大区域连为一体，在下次风暴之灵降临之前，我们必须得为第八区域和第九区域同时做好万全的准备。黄姐，你究竟去了哪里？若是你再不出现，我们所有人恐怕都要陨落在此地了。道友，快，快去禀报黄前辈，地球区域已经……竟然是你！你也有今天？你是否还记得二十年前被你夺走储物袋的地界妖族？你跟这家伙有仇啊？当年我刚来神人洞府时，这家伙夺走了我全部的果实，险些令我冻死。多亏了顾云统领，穿我们凭借高阶妖丹迅速修炼的门法，亲自报此仇，真是痛快。好啦，抓紧时间吧，把此地的妖丹都收集完毕，还要回去向统领汇报呢。怎么一个人都没有？哪怕第九区没有抵挡住风暴之灵。也不可能尽数皆死吧？是啊，这里怎么连迪康的躯体都没有？他去哪里了？迪康神秘失踪，第九区域的其他修士基本都死在了此地，这究竟是怎么一回事？啊！不知两位注意到了没有？所有灵师境界、妖族修士的妖丹和储物袋都被人给取走了。但是看伤口，这些修士的确是死于风暴之灵。应该是有人趁他们死后，才取走了药丹和储物袋。是谁这么大胆，竟敢做出这种大逆不道的事情来？这还用猜吗？能够做出这种事情来的，只有人类修士了吧？在这神月洞府之内，人类修士都是苦力，他们岂敢这么做？道友怕是忘记了，地十区域的统领可不是咱们妖族修士啊！你是说古云？没错，我觉得。那天狄康说的应该都属实，或许就是因为地十区域统领的出现，才导致了我们其他九大区域发生异变。无稽之谈，地十区域向来与我们九大区域毫无联系，你又有何证据证明狄康的说法？哎，就算真是地十区域的问题，我们也不得对其轻易出手，毕竟十大区域同气连枝，生死与共啊。这话说的倒也在理。现在第十区域尚且能够维持稳定，且算是能够为我们分忧了。啊、凭你也配和我抢东西？找死！前阵子统领赐下的妖丹都被你们拿去了，这次还和我们抢，未免太贪心了吧！我呸！那些妖丹是我和兄弟们。去第九区域亲自取的，你们若是想要的话，自己找去啊！那里早就被你们的人搜刮干净了，我们如何能找得到？嗯、呃，陈道友，他们这是在吵些什么啊？打扰统领了。前几日有一批妖族修士去第九区域搜刮妖丹，可惜数量不太够，而他们又都在争夺进阶灵丹境界的机会。机会总会有的，但若是因此失了彼此的情分，可对第十区不利啊！是是是，我这就去劝说他们一下。喂，你们两个，嗯，这应该是洞府之外的传信。在不清楚传信之人是谁之前，还是不要轻举妄动为好。经过这一个月的修养，上次动用风暴之灵时造成的损伤。已经恢复的七七八八了，前辈，之前你让妖族修士们在第九区域留下的隐匿阵法激活了，应该是有其他区域的统领前往。第九区域被毁，他们不可能坐视不理的。毕竟现在整个神渊洞府内的妖族修士和人类苦力完全不足以支撑抵抗风暴之灵了。统领，若是他们抵抗不住风暴之灵的话，是否会对我们造成威胁？现在的重点是，不要让另外七个统领。对我起疑心，只要他们还在尽全力抵抗风暴之灵，就不会对我们造成什么威胁。统领，请放心，我已经派了不少修士四处查探，一有消息就会来禀报给你
。另外，大阵也已经布置完毕，比上一次的威力更强。若是有修士胆敢进犯，绝对让他有来无回。啊，那七个统领的修为虽然无法与皇相比，但他们合力进攻的话，恐怕我也很难应付。好在现在单是抵抗风暴之灵，就够他们喝上一壶了，应该还没空来搭理咱们。哎呀，但愿如此吧。好在现在单是抵抗风暴之灵，就够他们喝上一壶了，应该还没空来搭理咱们。哎呀，但愿如此吧。多年之前，我也曾经试图进入神月洞府的深处，想要探寻风暴之灵是如何产生的。就在我刚进入深处时，一道巨大的黄色光芒就将我击打回来，差点要了我的命。倘若不是黄前辈以及其他统领的帮助，恐怕我早已身亡了。后来我花费了将近十年的时间来修复伤势，从此之后再也没有修士敢进入神月洞府的深处探寻。没想到这道黄光居然再次出现了。统领，我们可要抵挡不住了！这次的风暴之灵实在是太强了。现在黄前辈失踪，又没有修士和灵物的补充，凭我一个又能做些什么呢？糟糕，这风暴之灵的力量越来越恐怖了。我啊！不好了，统领，第三区域和第四区域的统领与修士们也战死了。什么？这么短的时间就又沦陷了两个？统领，黄前辈为何还不出现？难道他当真陨落了不成？赶紧召集其他几位统领，就算前辈真的陨落了，也得把神月洞府的令牌找回来。否则，我们就被困死在这里了。诸位，黄前辈至今失踪未归，风暴之灵又愈发强大，大家赶紧一起拿个主意吧。还能有什么法子？神月洞府的令牌在黄前辈身上，他要是不回来，我们只能等死。眼下，九大区域的风暴之灵已技术集结，不是我们不想，是真的抵抗不住啊！难道等待我们的就只有死路一条了吗？兰陵统领，妾身这儿倒是有个法子。哦，素素说了，自从九大区域沦陷以来，第十区域却一直风平浪静，从未有求援的消息传出。对，那里与九大区域相距甚远，风暴之灵应该会弱上不少。我们可以去那里避一下难。第十区域的统领就是狄康说的那个，能够抵抗风暴之灵的人族修士古云吧？不错，如今九大区域是待不下去了。无论狄康所言是真是假，我们都已经失去容身之所了。嗯，好，那就出发前往第十区域。很好，上次强行引用风暴之灵时受的伤，已经完全恢复了。有人来了！哇！第十区域的宝物竟然如此之多！不仅如此，此地的灵气也异常充沛，怕是比我们九大区域加起来还多。第十区域的统领，出来见我！古云，拜见诸位统领。终于还是来了吗？不知他们有何打算？我乃第二区域的统领兰陵，黄前辈不在，诸位皆由我所统管。是，不知统领们来我第十区域有何指教？从现在开始。你晋升为第九区域的统领，负责抵抗那里的风暴之灵，可有异议？哼，原来是这样啊！谨遵统领之命，所有人跟我前往第九区域。这，难道他们不知道，除了第十区域外，这神月洞府内已经没有生地了吗？天哪！第十区域居然会拥有如此庞大的灵晶！就算不布置任何庇护阵法，也可以轻松抵挡数十次风暴之灵的侵袭了。看来这古云的确有几分本事，竟然能够将灵晶保护成这般形态，当真是罕见。如此，我们便在第十区域安心休养，坚持到黄前辈归来，或是长老们打开通道就能离开此地了。统领。我们为何如此轻易的就把第十区域给让出去了？大家可是在此耕耘了一年有余，才有了今天这样的成果。如果我没有猜错的话，另外九个区域已皆属沦陷
，所以他们才会想到进入地穴区域来避难。倘若我们硬要相争，他们绝对不死不休，到时反而得不偿失。可是那些宝物还有灵晶，岂不是白给他人做嫁衣了？我实在是不甘心呐、啊！那些宝物，就算他们拿在手里，也要有命享受才行啊！怎么回事？灵晶居然出现了损伤。灵晶在我的庇佑之下，断不可能是受到风暴之灵才留下损伤的。难道是我炼化灵晶已久，神力多被我吸收，灵晶本身变得极为不稳定，一旦爆裂开来，怕是会毁天灭地。如此看来，地石区域倒成了最为凶险之地，神渊洞府内已无安身之处，必须尽快想办法出去。前面那是，大家稍微休息一下，就继续赶路吧，马上就要到了。嗯，喂，地石区的统领在此，有几件事情要询问你们一下。拜见统领大人，大人有什么想要知道的，晚辈绝对知无不言。你们是从哪里来的？要到哪里去？其他区域的风暴之灵，现如今情况如何？回大人的话。晚辈们是路上遇到的各大区域的苦力，正打算一起前往第十区域。如今，九大区域的风暴之灵正在逐渐融为一体，凝聚在第三区域上空。我们实在是抵挡不住了，所以才会想到去第十区域避难的。逐个对付风暴之灵会非常麻烦，可眼下他们竟然融为一体了，真是天助我也！这下说不定能找机会一举消灭所有风暴之灵。天冲。传令下去，所有修士即刻出发，前往第三区域。是，大人三思啊！据说在上次风暴之灵的降临中，那里所有的修士已经全部化作粉尘了，连尸体都没有留下。哦，这倒是有些可惜了。有尸体就会有不少妖丹，这样我手下就能再添几名灵丹境界的妖族修士了。喂，我给你一个选择，是继续去第十区域，还是要和我们一起去第三？我不去，我又不想死啊！啊，那你自求多福吧。统领啊，那些妖族修士一来就四处寻找灵丹妖族的躯体，要不要派人阻止一下啊？不用，是我让他们去的。多找一些妖丹，提升他们的力量，对我们接下来的行动肯定会有所帮助。哈哈，我找到了一颗。第三区的状况果然比第九区严重多了。找了这么久的妖丹，数量却少得可怜，一只手都能数过了。一只手都能数过了，你确定？<笑>大家先别搜了，统领有命。风暴之灵快来的时候，需要马上布阵。风暴之灵的最深处，好像是什么东西。哇，兰陵统领啊，此地宝物如此之多，你看我们是不是、啊？当然，诸位都曾在风暴之灵下受创过，正好趁这个机会好好修养一下。统领，此地宝物虽多，却经不起众人消耗，还是仔细商量一下分配方式为好。你看。这第十区域的灵晶如此庞大，就算我们撒手不管，它也能在风暴之灵下撑过很久。只要灵晶不毁，宝物就不会少。更何况此地的资源已经千丈有余了，何惧之有？去吧，尽管拿！我的都是我的。<笑>事情当真会有这么顺利吗？我总有种不祥的预感。刚才这动静是……没猜错的话，这应该是来自其他九大区域风暴之灵的动静。第十区域与九大区域距离极为遥远，竟然还有能够传递过来的余威，说明此次的风暴之灵极为强大。嗨，别担心了，我们不是已经从那里撤离了吗？呃，只是那古云和第十区域的修士要遭大殃了，恐怕会死的连渣都不剩。这是古奇异的能量石
，这些神力不是来自于灵晶，而是来自于风暴之灵的内部。不好，此次风暴之灵的灵压太过于强大，这样下去，我的肉身都会崩裂的。呵呵，这种感觉是灵机凝聚，灵机凝聚。意味着我有了日后凝结生成灵丹的可能，这是进阶灵丹境界最大的希望，拼了老命也要坚持住。能量好像越来越强了。作为一名修炼身位之法的修士，我的本源灵力更加强大，这些神力还不足以催动我的灵气改变。糟了，风暴阵营似乎变得更为强大了。哦、成功了，我成功凝聚出灵机了。若不是有大人的灵力相助，恐怕我这辈子都没机会冲击灵丹境界了。大人，您对我有大恩呐！是金丹，而且大人金丹中散发出来的灵力气息，已经远远超过了普通的灵丹境界修士。没想到在风暴之灵的加持下。凝结金丹，机会如此轻而易举。如今我已真正成为了灵丹中期的修士。嗯、啊，这是，这灵晶竟然还能再长回来！太好了，灵晶重生了，说不定我们可以将此地培养成下一个修炼圣地。风风暴之灵才刚刚结束，怎么又重新凝聚了？这是怎么回事？风暴之灵不是刚结束吗？怎么这么快又来了？更可怕的是，它的威力比起之前不但没有弱上几分，反而变得更加强劲了。也不知那古云使的什么法子，这第十区域的灵晶硬生生扛了这么多次风暴之灵，竟还是分毫未伤。操这心干嘛呀？反正灵晶一时半会也碎不了，风暴之灵还能给我们带来那么多宝物，我巴不得他就留在这儿，在这儿不走了呢。又出现了好多宝物，风暴之灵这是已经过去了吗？风暴之灵连续数次，每一次都有这么多宝物，我现在真的怀疑，其他九大区域的宝物是不是都集中到这里来了？整个神域洞府内的风暴之灵都是同源，之前从未发生过这种事情。按理来说，应该不会这样了。的确，风暴之灵不可能只针对第十区域，应该是这段时间内发生了某种巨大的异变。那照两位的说法，九大区域现在也在持续产生风暴之灵。看来那个什么古云，现在已经必死无疑喽。哼，我才不管什么古云。收集宝物才是当前最最要紧之事。啊啊啊！这些东西是大家的，你可别一个人独吞了。这一年来的风暴之灵本都已经慢慢平息，没想到连续出现新的风暴之灵，导致他们又开始暴乱了，真是奇了怪了。难道古云杀死金元古神之后，已经可以掌握磅礴的天地灵力了？一直以来，古小友都对我多有戒备，才将我一直留在这里。日后为了保命，我得尽快取得他的信任才行。陈师兄，为何这几次风暴之灵降临后都没有宝物赐下？虽无宝物，但有大人在，神力和灵力都极为浓厚。你还有什么不知足的？别再胡思乱想了。你才刚刚进阶，专心稳定当前的境界才是最重要的。是，陈师兄。最后的风暴之灵终于要来了吗？呃我的都是我的，别跟我抢！你疯了吗？自己拿自己的
，快快快快，那边还有好多呢！哈哈哈，这下真的发了，什么？啊啊啊！快跑啊！神月洞府出现了状况，奇怪。按照我的推算，神月洞府的异变至少要在数万年之后才会发生，怎么会突然提前呢？府有两位少主尚未成年，修为极低。神月洞府现在出现异变的话，究竟该如何是好？神月洞府内发生了异变，神月洞府在皇德管理下一直非常稳定。为何会突生此变？不清楚，长老和侄婿们应该也察觉到了，很快就会赶回来的。我们出去等着吧。根据我的探查，神月洞府之内灵力外溢已经提前开启，而府有两位少主妖力尚且不足，怕是要错过这等机缘了。不行啊，两位少主可是我们最后的希望了，若是错过这等机缘，姐姐。还好意思说？你们几个废物！神月洞府发生如此之大的变化，你们就没有一点察觉吗？长老，这可怨不得我们。早在一年之前，皇就控制了整个神月洞府，我们又从何得知其中变化呢？一年之前？那在皇还没有完全掌管神月洞府前，有没有发生过什么不同寻常的异兆？好像也没有啊。而且我们主要是负责收集苦力的。最后都是由皇将他们收容进去。神月洞府出现这么大的危机，皇却连个信都没传出来，说不定他的性命已经不保了。长老，还有一事我等未曾禀报。一年前，福少主曾经向我们推荐过一位人族统领，他通过了皇的考验，成功进入了神月洞府。什么？居然还有这种事！这又是什么情况？这些年来，你不是一直在和我闭关修炼吗？这，师姐，你忘记了？就是当时咱们在外海抓住的那两名人类修士啊，<笑>其中一人有着妖族血脉，他非常的有潜力，我就推荐他当统领试试。这几个混账之士，说好让他们保密的，就为了推诿他们在神月洞府上的失责，竟然把我给拉下水。行了，不要废话了。现在不是谈这个的时候，有什么问题之后再说。长老，现在的我们还暂时无法承受神月洞府之力，应该如何快速提升呢？哎，只可惜我们还没有找到上古融族的血脉，否则让两位少主吞噬融族血脉，兴许还有转机。我想起来了，十年前福少主送来的那名人类修士，他身上就有着上古融族的血脉。你说什么？什么若是真有上古中族血脉，少主怎么可能察觉不到呢？呃，那个人类身上的确有着微弱的妖族血脉气息，不过我并不能分辨出究竟是何种族。连福少主都分辨不出来，你们几个执事怎么可能分辨出来？再者说，融族乃是上古妖族，怎么可能跟人类修士血脉混杂？长老，这可是当年我等向皇取剑内人族时。红族的红锦所发现的呀，哦，红族在气息察觉方面远胜其他的妖族，不管是真是假，必须赶紧找到这名人类修士，一探究竟。不错，若此事当真，说不定能够按着线索找到上古中族。你们快点联系皇，将神月洞府给打开。少主，我等与皇已经失联好几个月了，现在根本没有任何渠道能联系得上他。那倒也不一定。我们可以使用秘法打开一丝缝隙，再派人进入其中，搜寻黄和那名人族的下落。希望在神月洞府彻底迸发之前，能够找到此人，否则咱们妖族怕是要遭遇大劫了。事已至此，也别无他法了。尤少主，我建议先将低阶妖族们迁出这片海域，给咱们保留一些火种。好，就依长老说的这么办吧。这里还是神月洞府吗？我不是在做梦吧？神月洞府发生如此巨变，难不成
与我将风暴之灵侵入输入混沌空间有关。主人，我似乎察觉到了一种特殊的气息。哦，玉华初眼下已然进阶灵丹境界，对灵气的感知也敏锐了许多。他的感觉应该信得过。你说的这股气息在何处？有什么特点？这种气息与您赠予的那些妖丹灵液的气息有些类似。而且还拥有一种极大的诱惑力，在吸引着我前去探寻，应该就在洞府极深之处。主人，咱们要去看看吗？启北，玉华珠所说之事，你是否有所察觉？他所言不错，这种气息对我也有着莫大的吸引力，想来是与那上古龙族同源。深渊洞府发生巨变，妖族肯定会派人前来查看。这气息背后的隐秘，说不定就是我们离开此地的契机。既然如此，小友就赶紧下决定吧。这些修士们都归附于你，索性把他们也带上，或许能够帮上什么忙。主人，我们还要继续前进吗？越往前走，我就越能深切的感受到那股气息的可怕之处。现在折返还来得及。顾小友，月华初所言不错。我们之前把事情想得太简单了，这妖族王者的气息威力极强，若是贸然进犯，恐怕会对我们不利。啊，我也知道前方充满危险，但是我们实在是没有办法了。外面的妖族迟早都会进来，我们若是不设法做些什么，到时候只能任由他们宰割。神渊听令，无论结果如何，我们都得进去看看这神月洞府之内究竟有些什么。只有这样才能有一线生机。是。门开了。红族听命，县委派你们进入神月洞府查探情况，务必要将那名深藏上古融族气息的人族修士给带回来。遵命。两位少主。此次开门导致我灵力消耗极多，下次再想开启神月洞府，恐怕需要进行一段时间修养。真是辛苦长老了，您赶紧进入圣地休息吧。希望您可以早日恢复灵力。多谢尤少主。大家快看，这些尸骸上有着我们红族的气息。不只是我们红族，还有许多其他妖族的气息。这里究竟发生了什么，才会令他们伤亡如此惨重？你们过来看一下这个，这里有件碎裂的法器，应该也是我们红族的。这，这应该是一件长老才能持有的高阶法器啊！怎么会？到底是多么强大的力量，才能将如此厉害的法器摧毁成这般模样？啊！这，好强的上古妖王气息！难道在这神月洞府之内，还隐藏着某个不为人知的大妖？哎，总算消失了，我还以为要没命了。神月洞府内竟会有如此强大的药王气息，此事一定要尽快禀告给两位少主。别忘了我们的任务呀！此行最重要的是找到少主指明的那位人族。走吧，趁着此地还算太平的这段时间，赶快加紧速度前进吧。这里应该就是第十区域了吧？几年前我曾来过一次。和现在截然不同，究竟发生了什么，会导致如此之大的变化？救命！救命！似乎有人在用神识传音来呼救。走，就在前方不远处，我们赶紧过去看看。救命！救命！救命！救！有人在里面吗？啊！道道友，赶紧救救我！他好像是第二区域的统领，多年之前我和他见过一面。第二区域的统领为何出现在第十区域，还伤得这么严重？道友，这神月洞府怎么了？究竟发生了什么事情？第十区域统领，人族，古云，就是那名拥有上古龙族血脉的人类修士。把此人的魂魄带回去，让两位少主亲自施展搜魂之术
，我们就可以知道神渊洞府里究竟发生了什么。这股强大的气息，和当年我在神龙门见过的古神族有些相似，但要强上千万倍。古云，这这里是什么地方？柳宗辉，你可熟悉这种气息？你之前搜寻神印的时候，很有可能遇到过这种气息。这种气息是……要、啊、不要，不要啊！收。这强大的神力威压，竟险些把刘宗辉的魂魄给打散。顾小影，你有没有注意到，这些妖族可都是灵丹境界，可仅仅身处在这气场中，就让他们有些难以支撑了。此处肯定隐藏着什么天大的秘密。前辈所言极是，我们有什么办法能够帮助他们抵抗这强大的气息吗？你看，月华初的情况就相对好一些。或许是因为他曾经得到过上古融族的妖丹灵液，这些妖族修士如今可都是小有的助力，今后还有很多能够用得上他们的地方。我觉得可以给他们每人都分一滴妖丹灵液。好，那就按前辈所说的去做吧。不过每人一滴妖丹灵液，咱们这次也算是下了血本了。强的神力，绝对就是这里了。你，我体内的上古圣兽，凤凰之力，对此地的神力做出了回应。主，主人，这到底是什么东西啊？感觉所有的力量在他面前好像都不值一提。这应该是一道极为特殊的传送法阵，只是不知它的终点究竟是何处。古云，我可算是找到你了！告诉我，神月洞府内到底发生了什么？只要你如实相告，我定不会让他们伤害你分毫。以我眼下的实力，还不足与他们抗衡。一旦被他们知道实情，恐怕就只有死路一条了。还有你们这些修士，别忘了这里到底是谁的地盘！赶紧帮忙把古云给抓住！抓抓统领？说什么瞎话呢？统领分我们宝物。帮助我们修炼，让我们反过来对付统领，开什么玩笑？把我们抓到这儿当苦力不说，如今还想榨干我们的最后一点价值，脸皮可真够厚的。诸位，请听我一言，我虽不知这传送法阵通往何处，但眼下它是我们唯一的出路。不管你们会被送往哪里，希望诸位能够与我在星罗海内海的妖恶岛会合。我只能谨遵统领之命令。呵。我们外面见。不好，快拦住他们！是绝云大阵，速速破阵，绝对不能让古云就这么跑了。大家快跑！阵法撑不了多久的。古云，古云，古云，同同道友，古云，你怎么会出现在这里？同道友，别来无恙啊！你你你，真的是古云？这里可是我花费不少精力打造的修炼密室。你这家伙是怎么神不知鬼不觉的跑进来的？不会是冲着我的宝物来的吧？同道友不必慌张，我现在已经是灵丹境界的修士，无意夺取你的宝物。果真是灵丹境界的气息，想不到才几年不见，这家伙的实力就远超我如此之多。顾前辈大马金刀。身勇无敌，不知来我这里有何贵干？敢问同道友，此处是什么地方？这里是陈霄宗啊！奇怪了，你不知道这里是哪儿，又为何会出现在这儿？陈霄宗，我没记错的话，此宗门主是刘皇吧？非也，刘皇门主在三年前作化了，现在的门主是张纯风。此处距离妖恶岛不是很远，只是不知那传送阵法为何会将我送来这里。对了，当初在黑海岛上，童泉曾高价拍下一块神域洞府的牌匾，这两者会不会有什么关联？童道友
，我记得你曾买下过一块神月洞府的牌匾吧？此物是否现在还在身上？在在在，古前辈若是对其感兴趣的话，尽管拿去。我金牌回来之后，完全搞不懂这玩意儿有什么用处。此牌匾里蕴含着极为磅礴的气息，而且正在与我的神魂融为一体。这是这道门与我在妖族海域所见的神域洞府大门几乎一模一样。童道友，你今后有什么计划和安排吗？以你身上的宝物，怕是不足以支撑到你凝聚灵丹吧？顾前辈说的是。如今我单靠灵力凝结金丹极为困难，凝结灵丹更是遥遥无期。我们也算是相识一场，我会尽力助你一臂之力。不过你必须听从我的命令。愿意愿意，我愿意听从古前辈之令。能有一名灵丹境界的前辈照拂，这可是件天大的好事。同学买下神月洞府牌匾的事情，早晚会被妖族查到，为防止他们找来暴露我的行踪。将同学收编入队是最保险的做法。现在我有几件事情要交代给你：第一，你要对外界隐姓埋名，不能透露自己的身份；第二，便是设法控制陈霄宗。没问题，这两点古前辈大可放心。我现在可是陈霄宗的第一长老，就连门主的实力也在我之下，可谓是尽在掌握。如此便好，我去将陈霄宗所有灵师境界以上的修士。在一日之内召集于此，此事一定要保密。是是是，我办事你放心，只要我一声令下，全陈霄宗无不尊崇的。另外嘛，啊，我想在这间密室里休息一下。<笑>没问题，没问题。让我看看这扇门后究竟藏着什么，或许是一个天大的机遇。神月洞府，此处莫非是类似混沌空间的保护空间？这蒲团是用灵根草炼制而成，其上布置了聚灵阵法，能够储存神石。如果我没猜错的话，前辈就是神月老人吧？哈哈哈哈！想不到我死后这么多年，名号还能留存下来。你机缘不错。竟然能够修炼成初级神体，真的是前辈。晚辈古云有一件事情要请教前辈。原来如此，这么多年，神月洞府终于发生了变化，恐怕小有你在其中的作用不小啊。具体缘由，在下也不得而知。不知前辈可否为晚辈解惑？小有，老夫一旦说出来，会立刻神魂俱灭。等你破开虚空，离开这方世界之后，自然会明白我今天这些话是什么意思。再者，若你眼下非要一个答案，可以前往明月宗去查明真相。明月宗，小友，再会了。看来得找个机会去明月宗看看了。啊，过了这么久，混沌空间总算从上次风暴之灵的影响下恢复过来了。古小友，你终于来了，前辈。今日我来是想问问，最近海蚁的动静如何？受上次风暴之灵的洗礼，海蚁大部分都死了，我便将剩余部分囚禁起来，以免再次造成混乱。前辈，这些海蚁已经被我全部炼化了，而且他们的后代也不会再随意而为。什么？我尝试了这么多年都不能将这些海蚁炼化，古云竟然只是打出一道灵力就做到了。让古云修炼的速度，迟早有一天会进阶到灵尊境界巅峰。追随他，必能助我迈向更广阔的世界。顾小友，啊，嗯、啊，前辈这是何意？我金俊寿今日愿奉你为主，从此生死相随。你现在已经是灵丹境界的修士。收服我不用担心反噬，当然我也有私心，只希望日后能追随你，看到更广阔的世界。有了金俊寿这等帮手，对我可谓是有百利而无一害。可他的修为比我高一个境界，要想将其神魂炼化，需要花费一定的时间。
，收下吧，古小友。既然前辈诚意拳拳，我又岂有拒绝的道理？前辈日后定不会后悔今日的决定。从前带诸位道友前来拜见，前辈，我介绍一下，这位是陈萧宗门主张淳风，另外两位是陈萧宗的长老陆依云和张九相。拜见前辈。这是什么声音？不瞒前辈，自从三年前岛屿之下就偶尔传出潺潺涌动之声，后来我们才知道，这海底藏着一个巨大的漩涡。随着时间的推移，这漩涡的吸力越来越大，后来竟然连百丈之外的生灵都能吸入进去。还希望前辈能为我们陈萧宗出手。处此祸患，此事着实有些古怪，你们可有思路？谣传此异象在多年之前曾经在明月宗出现过，与吞天兽有关。又是明月宗，果然如神月老人所说，这明月宗里藏着大秘密。走，随我走一遭。将我的神识附着在海底上，这毫无差难。出来，这漩涡是一张巨口，被他吞下的东西，想必都被传到了别的地方。多谢前辈，多谢前辈，别误会，这和我没什么关系，我只是稍加探测罢了。提醒一句，这是一种你们无法抵御的强大力量，甚至连我都……请前辈一定要救救陈萧宗啊！其实这里暂时没什么危险了，眼下我有更重要的事情需要交给你们去做。什么事？前辈尽管吩咐，晚辈定当全力以赴。第一件事，张淳风现在即刻外出，我会给你一千枚珊瑚作为调度资金，打探明月宗的消息。一千枚珊瑚，珊瑚这这也太多了吧？没关系，尽管拿去用就好。多谢前辈信任，晚辈这就出发。第二件事情，如依云。你去妖恶岛打听一下凤鸣家族的事情。另外，妖恶岛上有一个拍卖行，其主人叫金云飞。你若是能够见到他，将这枚令牌交给他。前辈放心，此事交给晚辈即可。第三件事也是最重要的一件，交给你来做。啊！我的修为是几人中最低的，前辈为何会把最重要的事情交给我？你想知道这是为什么吗？晚辈不知。还请前辈明示，因为你身上有妖族血脉，这一点是其他人所不具备的，可以在我接下来的计划中派上用场。啊、妖族与人类修士可是不共戴天的，你竟然可以隐匿这么久！前辈饶命，晚辈只是体内有些许妖族血脉而已，从未无故伤人，还请前辈留我一条性命。别担心，我没有别的意思，而且在我的门下。也有不少灵丹境界的妖族修士。什么？古云的门下竟然还有灵丹境界的妖族？他真正的修为难道堪比灵尊强者？不知前辈有什么要我做的，晚辈必定尽力而为。你的妖族血脉可以帮我认出妖族修士，帮我搜寻他们的下落，让他们齐聚陈霄宗。灵丹境界的妖族前辈修为何其之高，我怕找到他们，也未必能够与他们说上话。你。啊！我的修为竟然直接从灵师初期提升到了灵师后期，而且还在不断增长。前辈，我能不能也……我知道你在想什么，但他是因为有着妖族血脉，才能用这种吸收妖丹提升修为的方法。哼，当个妖族真好！我我竟然提升到了灵丹境界。你的资质不高，我为你提升的修为几乎是你的极限了。多谢前辈，晚辈自知不足，能有此机缘已是此生之幸。这块令牌你拿好，那些妖族灵丹修士见到此令牌就会明白了。还得提醒你一下，你如今境界不稳，切不可与他人随意斗法。多谢前辈，我一定会注意的。顾前辈，有什么要我做的？不用，你就留在陈霄宗内吧。顾前辈，我修为是所有人里最高的，你有什么事情尽管交给我就好了呀。你的身份太过敏感，万一被人认出来就麻烦了。放心，在你凝聚灵丹之时，
，我也会尽我所能帮助你的。啊，哎呀，原来我的如意算盘早被古云前辈看穿了。虽然你不能露面，但陈霄宗内的大小事务你要处理好。前辈不留在陈霄宗内吗？我还有其他事情要做。啊，这么多年过去了，店里的生意还是这么惨淡。若儿。你就跟我回明月宗去吧，张师姐，我必须要留在这等他，他会回来找我的。这都好几年过去了，宗内也无人再提及古云之事，他应该不会回来了。是吗？你怎么知道我不会回来了？你，你是、啊、古云？<笑>古道友，没想到你竟然可以逃出明月宗，当真有几分能耐。还得多谢当年张道友的帮助。不知现在明月宗是否还在通缉我？你走之后，大长老突然消失，宗内一片混乱，慢慢也就把通缉你的事情忘记了。张道友，不瞒你说，此次归来，我打算重回明月宗。胡闹！现在掌控明月宗的人，以前都是大长老的熟人，他们怎么可能会轻易放过你？我有不得不回来的理由，在时机成熟之前，我会一直居住在这里的。有了神月老人的一番提点。这明月宗，我是一定要回来一探究竟的。你就不怕我告密？若是道友想告密，也不会等到今日。啊，我还有一个消息要告诉你，大长老已经死了。什么？大长老死了？嗯，就在一年多前，是我亲眼所见的。我若想正大光明的进入明月宗，似乎只能从内宗开始着手。张道友，你能否将我回来的消息转告苍前辈？说不定他会有兴趣见我。古云，你就这么肯定师尊会跟我一样帮你保守秘密？是的，苍前辈与你一样，都是我所信任之人。当年我遇到的人，若是苍前辈，他一定也不会告发我的。这件事让我好好考虑一下。师尊正在闭关，我也未必能够随便见他。过几日再说吧。古云，啊，哎，多大的人了，怎么还这么粘人？你这么久才回来一次，我若是不看紧一些，你又该不见了。<笑>前辈，张师姐过来了。后面这位难道是苍长老？古云，短短几年的时间，你一直被通缉，宝物也不够充足，如此艰难的环境下，竟然还能突破到灵丹境界，当真让人惊讶。哎，前辈谬赞了。若儿，你先去外面稍等片刻。我与苍长老叙叙旧，你也出去吧。是，师尊。古道友，你的问题我都会如实相告，但你要告诉我此行的目的，并上交一部分幻灵丹。苍长老果然快人快语啊！超级幻灵丹，我身上还有不少，你可以随时来找我取。这超级幻灵丹，你可便要上千枚珊瑚，他竟就这样轻易拿出来了。说起来，若不是这超级幻灵丹，明月宗也不会变成如今这样。自从超级幻灵丹对修炼的好处暴露后，长老们便将整个宗内翻了一个底朝天。他们为了尽可能多的得到灵丹，甚至不惜对同门大打出手，整个明月宗都乱套了。古道友，宗内长老们对超级幻灵丹的渴望程度已近乎癫狂。若是他们知道你回来了，断然不会放过你的。只是超级幻灵丹吗？我原本以为前辈会因为大长老之死而来呢。这两者原因皆有。以我的炼丹记忆来看，你根本不可能制出超级幻灵丹这种丹药，必须得是灵尊境界之上的强者才能做到。如今整个明月宗都对超级幻灵丹感兴趣，那我何不借金俊兽之力，以超级幻灵丹为筹码，重回明月宗呢？<笑>不错，这超级幻灵丹啊。的确是一名灵尊前辈所炼制的，而且这位前辈啊就在附近。